ఆ క్వశ్చన్ అవర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సర్వశ్రీ డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గొర్రె కిరణ్ కుమార్ పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్ నంబూర్ శంకర్ రావు వ్యవసాయ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ అధ్యక్ష ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం లేదండి సహకార సంస్థలు వాణిజ్య బ్యాంకులు మరియు ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులతో కూడిన బహుళ ఏజెన్సీ వ్యవస్థ ద్వారా వ్యవసాయం మరియు అనుబంధ రంగాల రైతులకు రుణాలు అందించే ఒక విధానాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది తద్వారా రైతులకు తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు సకాలంలో తగినంత రుణాన్ని అందించడానికి కృషి చేస్తుంది ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా మొదలైన అనేక రైతు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయడం ద్వారా రైతులను ఆదుకుంటుంది ఉత్పత్తి మరియు ఉత్పాదకను పెంచడానికి రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా నాణ్యమైన విత్తనాలు ఎరువులు పురుగు మందులు సరఫరా చేయడంతో పాటు రైతులతో సాంకేతిక పరమైన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుటకు పొలంబడి కార్యక్రమం గ్యాప్ సర్టిఫికేషన్ మొదలైన కార్యక్రమాలను ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది బి ప్రశ్నకు సమాధానం ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు అధ్యక్ష రైతుకి ఎంత మేలు చేసినా తక్కువ అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి మనకి ఏదైతే పంట రుణాల లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో లక్ష అరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై కోట్లకు గాను ఖరీఫ్కి రబీ కలిపి అధ్యక్ష లక్ష యాభై ఏడు వేల నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు అంటే తొంభై ఐదు శాతం రుణాలు పంట రుణాలు అందించడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నుంచి కూడా టార్గెట్ కన్నా కూడా అధికంగా తొంభై తొమ్మిది నుంచి నూట పద్నాలుగు శాతం వరకు కూడా పంట రుణాలు అందించే కార్యక్రమం చేశారు అధ్యక్ష అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా కౌలు రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సిసిఆర్సి చట్టం కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ చట్టం కింద కూడా దాదాపు ఐదు లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల రైతులు సిసిఆర్సి కార్డ్స్ పొందడం జరిగింది అయితే వీళ్ళకి గాను దాదాపు లక్ష అరవై మూడు వేల మందికి మాత్రమే పదకొండు వందల ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల రుణాలు అందించే కార్యక్రమం చేశారు కౌలు రైతులే అయితే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో బేషరతుగా రుణాలు మాఫీ చేస్తానని చెప్పి ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల రుణాలు అప్పుడు ఉంటే ఆయన వచ్చిన తర్వాత స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అని చెప్పి రైతులను మోసం చేసే కార్యక్రమం చేసి చివరికి ఇచ్చింది అధ్యక్ష పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఇచ్చి ఇక మా వల్ల కాదని చెప్పి చేతులు ఎత్తేసే కార్యక్రమం చేసి కానీ వాళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతు భరోసా కింద నాలుగు సం నాలుగు విడతల్లో యాభై వేల రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తానని చెప్పిన ఐదు విడతలు చేసి దాన్ని ఒక్కొక్క విడత పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున దాదాపు అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి రైతుకి కూడా సన్నకారు చిన్నకారు రైతులు ముఖ్యంగా ఇందులో కవరేజ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇప్పటి వరకు కూడా మూడు లక్షల కుటుంబాలకు గాను ఇరవై ఏడు వేల ప్లీజ్ అరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటి వరకు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పింది ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు అయితే ఇచ్చింది పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు మనం చెప్పింది తక్కువైతే మూడు లక్షల కుటుంబాలకు కానీ ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇది చంద్రబాబు నాయుడు దేశంలో రైతులను మోసం చేసిన వాళ్ళలో అతి పెద్ద మోసం చేసిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పుకోవాలి అధ్యక్ష ఇంతే కదా అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం రైతులకు బకాయిలు కూడా పెట్టి వెళ్ళింది ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి తొమ్మిది వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెట్టింది విత్తన సేకరణకి మూడు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు వ్యవసాయ యాంత్రీకరణకి నాలుగు వందల మొత్తం కలిపి పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు రైతులకి ఈరోజు బకాయిలు పెట్టి వెళ్ళిన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది గత ప్రభుత్వం అధ్యక్ష ఈరోజు ఇవన్నీ బకాయిలన్నీ చెల్లించుకుంటూ వచ్చి ఇవాళ రైతులకి మరి అనేక కార్యక్రమాలు ఇవాళ రైతు భరోసా కార్ మాత్రమే కాదు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కానీ ఉచిత కరెంటు తొమ్మిది గంటల కరెంట్ ఇచ్చే కార్యక్రమం కానీ ధరల స్థిరీకరణ ఇది ఉచిత పంటల బీమా వీటన్నిటితో పాటు ఈరోజు ఆర్బీకేలు ఏర్పాటు చేయటమే కాదు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలనలో మూడు సంవత్సరాలు కరువు ఉంది అధ్యక్ష రాష్ట్రం అంతా కూడా కరువు మండలాలు ప్రకటించడం జరిగింది కానీ ఈరోజు 
ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ఒక్క కరువు మండలం అయినా ఉందో లేదు ఉందని ఎక్కడ కూడా దాఖలా లేవు అధ్యక్ష ఈరోజు వర్షాలు బ్రహ్మాండంగా పడుతూ ఉన్నాయి డ్యాములు నిండుతూ ఉన్నాయి రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు రైతులు పంటలు కూడా ఈరోజు మరి బ్రహ్మాండమైన రేట్లతో ఈరోజు ధాన్యం దాదాపు రెండు వేల రూపాయలు బస్తా ఈరోజు కొనుగోలు చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు మిర్చి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఈరోజు మొక్కజోన ఇరవై రెండు వందల రూపాయలు ఈ విధంగా ధరలు కూడా బ్రహ్మాండంగా పండించిన పంట గిట్టుబాటు ధర కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రభుత్వం రైతులకి ఈరోజు మేలు చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు మరి వస్తే కరువు తాండవిస్తుంటది కరువు చంద్రబాబు నాయుడు కవల పిల్లలు అని చెప్తా ఉంటారు అధ్యక్ష మూడు సంవత్సరాలు కరువు చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సందర్భంగా మరి అదేవిధంగా సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో పంట రుణాలకు గాను ఫోర్ పర్సెంట్ రీఎంబర్స్మెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంటే త్రీ పర్సెంట్ రీఎంబర్స్మెంట్ ఈరోజు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కలిపి సెవెన్ పర్సెంట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ కూడా మొదటి సంవత్సరంలో ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కూడా సెవెన్ పర్సెంట్ కట్టడం జరిగేది అధ్యక్ష నేను ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారికి ఒకటే సూచన చేస్తున్నాం అధ్యక్ష కౌల్ రైతులకి రుణాలు పెంచే కార్యక్రమం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది దాని మీద పెద్ద ఎత్తున మనం ముందు తీసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి కౌలు రైతు కార్డులు ఈరోజు ఐదు లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల మంది ఉంటే ఈరోజు మనం ఇస్తుంది లక్ష అరవై వేల మందికి అధ్యక్ష ఇది ఎందుకంటే మనం సీసీఆర్సీ చట్టం తీసుకొచ్చిన ఎవరైతే రైతులు మరి పొలం ఎవరి పేరు మీద ఉందో అసలు రైతులు వాళ్ళు ఈరోజు కౌలు రైతులకి సంతకాలు పెట్టే కార్యక్రమం చేయట్లేదు అధ్యక్ష అందువలన కౌలు రైతులు ఒక డ్రైవ్ తీసుకొచ్చి ప్రత్యేకంగా కౌలు రైతులకి ఈరోజు మేలు చేసే కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నారు చెప్పండి శ్రీనివాస్ ఒక్క నిమిషం సిగ్నేటరీ ఉన్నారు ప్లీజ్ శ్రీనివాస్ ప్లీజ్ సిగ్నేటరీ ఉన్నారు ఉమాశంకర్ చెప్పండి చేస్తాని చెప్పి అంటే పాపం చాలా మంది రైతులందరూ కూడా మరి చంద్రబాబు అధికారులకు వస్తే వ్యవసాయ రంగంలో అన్ని కూడా మాఫీ అవుతుందని చెప్పి చాలా మంది ఆశపడి ఓట్లేసి గెలిపిస్తే తీరా అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత మాట పరిచారు దిశ వ్యవసాయ రంగాలు కాదు పంట రంగాలు అన్నారు అది దిశ తర్వాత స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అన్నారు దిశ తర్వాత ఇంట్లో ఒకరికే ఇస్తాము ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకరికి ఇస్తాం అన్నారు దిశ ఆ ఒకరికి కూడా లక్ష యాభై వేలు ఇస్తాం అన్నారు దిశ ఆ లక్ష యాభై వేలు కూడా ఒకసారి ఏమో ఐదు దఫాలకు ఇస్తా అని చెప్పి లేని పోని ఆక్షన్లు పెట్టి ఆనాడు రైతాంగాన్ని మోసం చేసిన చరిత్ర ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ దిశ కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు పాదయాత్రలు చేస్తున్నప్పుడు రైతాంగాన్ని అందరూ కూడా అన్నారు మీ అందరి తాలూకు ఆశిస్తుతో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రతి ఏడాది కూడా మరి ఆరోగ్యమైన ప్రతి రైతు కూడా సంవత్సరానికి పన్నెండు వేల ఐదు వందల చొప్పున నాలుగు దఫాలుగా యాభై వేలు ఇస్తాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దిశ కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రైతాంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాలుగు సంవత్సరాలు చాలా ఐదు సంవత్సరాలు ఇవ్వాలి పన్నెండు వేల ఐదు వందలు పదమూడు వేల ఐదు ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని మరి ఇప్పటికే మరి మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన దానికన్నా సరే మరి రైతులకు మరి అదనంగా పదిహేడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తున్న సంగతి మరి మీ ద్వారా తెలియపడడం జరుగుతున్న దిశ అలాగే ముఖ్యంగా మరి దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మరి సొంత భూమి సాగు చేసుకున్న రైతులతో పాటు మరి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ కౌలు రైతులు అటవీ భూమి కానీ దావాదాయ సాగు భూమికి సంబంధించి సాగు చేసుకున్న ప్రతి రైతుకి కూడా మరి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద ఏటా పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మరి రైతు భరోసా సాయం అందిస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం మరి జగన్మోహన్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి తెలియపరుస్తున్న అధ్యక్ష అలాగే ముఖ్యంగా రైతులు ఇబ్బంది పడకూడదన్న ఉద్దేశంతో గ్రామాల ప్రతి సచివాలయం వద్ద రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి మరి అక్కడనే విత్తనాలు ఎరువులు పురుగుల మందులు అందుబాటులో ఉంచుతున్న సంగతి మరి తెలియపరచడం జరుగుతున్న దిశ అలాగే ముఖ్యంగా రైతులకు వ్యవసాయంలో కొత్తగా వచ్చిన నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎప్పటికప్పుడు మరి రైతు భరస కేంద్రాల్లో టీవీల ద్వారా మరి రైతులకు తెలియపరచడమే కాకుండా అలాగే మ్యాగ్జైన్లు కూడా అక్కడే ఉంచి లైబ్రరీలో అందుబాటులో ఉంచి ప్రతి రైతుకి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది దిశ అలాగే వెటనరీ కానీ ఫిషరీస్ కానీ సెరికల్చర్ కానీ సంబంధించిన 
సార్ కూర్చొని కనిపోయిన అందుబాటులో ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు మరి సకాలంలో పంట రుణాలు చెల్లించే రైతులకు జగన్ అన్న ప్రభుత్వం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు సహాయం చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష మరి రైతులపై వ్యవసాయ పెట్టుబడులు ఖర్చు భారం తగ్గించడమే జగన్ అన్న ప్రభుత్వం లక్ష్యం అధ్యక్ష దీనిలో భాగానే జగన్ అన్న ప్రభుత్వం సున్నా వడ్డీ పంట రుణాల ద్వారా మరి సకాలంలో అంటే ఒక సంవత్సరం లోపు రుణాలు చెల్లించినట్లయితే అంటే ఒక సుమారుగా లక్ష రూపాయలు మరి రైతులు చెల్లించినట్లయితే వడ్డీ మొత్తం ప్రభుత్వమే చెల్లించడమే కాకుండా రైతులకు ఎటువంటి వడ్డీ భారం లేకుండా మరి చేస్తుంది అనే దిశ దీనివల్ల రైతులు మరి చాలామంది అందరూ కూడా మరి సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరుగుతుంది దిశ అయితే ముఖ్యంగా రైతులు ప్రతి సీజన్లో కూడా ఖరీఫ్ మరియు రబీల్లో వివిధ పంటలకు సాగు నిమిత్తం మరి పంట రుణాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దిశ వివిధ ప్రభుత్వ రంగ మరియు కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు కూడా మరి తక్కువ వడ్డీకే రుణాలను అందించే కార్యక్రమం చేస్తున్న దిశ ముఖ్యంగా అధ్యక్ష ఈరోజు రైతులు వారి యొక్క పట్టదార పుస్తకం కానీ లేకపోతే వంది ద్వారా కానీ కౌలు రైతు కార్డులు కానీ ఉపయోగించి పంట రుణాలు పొందడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యంగా ఈ రుణాలు ఏంటంటే రెండు రకాల అధ్యక్ష ఒకటి స్వల్పకాల పంట రుణాలు అయితే ఒక సంవత్సరం లోపు పంట సాగు నిమిత్తం రైతులు బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు పొంది రుణాలు తీర్చవలసి ఉంటుంది అధ్యక్ష ఒకటి రెండవది దీర్ఘకాల పంట రుణాలు అయితే రైతులు వారి యొక్క భూమి అభివృద్ధి వరకు మరియు పంటల తోటలు పెంచుకున్నట్టు ఈ రుణాలు పొందే అవకాశం ఉంది అక్ష ఈ రెండో దేశ అడిగితే కదిశ ముందు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో రబీకి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంబరానికి సంబంధించి అలాగే ఖరీఫ్కి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సీజన్లో తీసుకున్న పంట రుణాలపై సుమారుగా నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు సున్నా వడ్డీ రైతులని ఎనిమిది లక్షల ఇరవై రెండు వేల మంది రైతుల ఖాతాలకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నేరుగా మరి జమ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అలాగే ముఖ్యంగా జగనన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి నేటి వరకు కూడా సుమారుగా పద్నాలుగు వందల నలభై రెండు కోట్ల రూపాయలు సున్నా వడ్డీ రైతుని ఈ పథకం ద్వారా చెల్లించడం జరిగింది దిశ అయితే ముఖ్యంగా చివరిగా డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాల ద్వారా రైతులకు మీరు మినిస్టర్ గారు చెప్పాల్సిన రిప్లై మీరు చెప్తున్నారు వాటి చివరి క్వశ్చన్ సరే ముఖ్యంగా సరే ఈ వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకం ద్వారా ఇప్పటికే సార్ ఆగండి చెప్పండి చెప్పండి గణేష్ సార్ అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మూడో సంవత్సరాల కాలంలో మరి వ్యవసాయానికి రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తారు అధ్యక్ష అయితే మేము ఎక్కువగా అడిగి అడిగేది కూడా పంటల అభివృద్ధి కోసం ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు బడ్జెట్ లో పెట్టడం జరిగింది దిశ మరి రేపు రాబోయే రోజుల్లో రైతాంగానికి మరింతగా ఏం కార్యక్రమం చేస్తారనేది మరి తెలియపరచగా కోరుతున్నారు దిశ శ్రీనివాస్ క్వశ్చన్ కన్ఫైడ్ ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అధ్యక్ష మాకు మా జిల్లాలో ముఖ్యంగా రైల్వే పైకి ఇవ్వండి అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష మా జిల్లాలో వైఎస్ఆర్ జిల్లా రైల్వే కోడ్ కాన్సెన్స్ అధ్యక్ష నెమల వెంకటరామయ్య భూములు అని చెప్పేసి దాదాపు రెండు వేల ఎకరాలు అధ్యక్ష దాదాపు రెండు మండలాలకు సంబంధించిన కోడూరు సే కోడూరు ఉల్లగడ్డ పోడు అదేవిధంగా అంతరాపేట బాలిడిపల్లి అదేవిధంగా రాఘోరాజపురం దీనికి సంబంధించిన అధ్యక్ష గత నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాలు వాళ్ళు పొజిషన్లో ఉన్నారు అధ్యక్ష అదే అంటారు వాళ్ళకి ఎటువంటి దానిపైన ఆథరేషన్ లాగ ఎటువంటి గవర్నమెంట్స్ స్కీమ్స్ వాళ్ళు పొందలేకపోతున్నారు అధ్యక్ష నేను గతంలో ఉన్న కలెక్టర్ హరికిరణ కానీ అదేవిధంగా చాలా మంది కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు అధ్యక్ష బట్ అట్ ద సేమ్ టైంలో వేరే సోత్రి లేదా లింక్ పెట్టడం వల్ల కొద్దిగా ఇదే అయిపోయింది ఆ టెక్నికల్ విషయం కూడా అయిపోయింది అధ్యక్ష గత రెండు పది సంవత్సరాలు కూడా వేసిన పంటలు వాళ్ళు గిట్టు వేసి పంటల వరకు వాళ్ళకి ఇంక ఇన్ కేసు అయినా ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో నష్టపోయినప్పటికి ఎనుమరేషన్ కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు అధ్యక్ష కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక కొద్ది దీనిపైన కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఏదో ఇప్పి గెలుతున్నాం కానీ అధ్యక్ష అది పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పి లేకున్నాం అధ్యక్ష అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంపేర్ చేసుకుంటే మీతో అందరూ రైతు భరోసా కానీ అదేవిధంగా పంట రుణాలు కానీ సబ్సిడీలు కానీ ఎన్నో వస్తున్నాయి మాకు రావడం లేదని చెప్పి చాలా సార్లు కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇది రైతుల ప్రభుత్వం కాబట్టి జగనన్న మనసున్న ప్రభుత్వం కాబట్టి ఈ ఏదైతే రెండు వేల ఎకరాలు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే వెంకటరామ భూములకు వాళ్ళకు ఆథరేషన్ ఇస్తే దీనికి సంబంధించిన కూడా ఆన్లైన్ ఎక్కితే అధ్యక్ష వాళ్ళన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన అన్ని స్కీమ్స్ కూడా ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది అధ్యక్ష అర్హత వస్తుంది తద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా వెలుగులు వస్తాయి వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా వాళ్ళకు ఒక ల్యాండ్ సంబంధించిన మనకు ఓనర్ చేసుకున్న ఇది మనకు అధ్యక్ష మీ ద్వారా అదేవిధంగా కన్సల్ట్ సంబంధించిన అధికారులు కానీ మంత్రులు కానీ దీనిపైన దీనిపైన కీర్చి మీకు ద్వారా చెప్తున్నా అధ్యక్ష రెండో విషయం
అదే అధ్యక్ష అంటే మీ ద్వారా మీ ద్వారా చెప్తున్నాం అదేవిధంగా వచ్చా రెండో అధ్యక్ష జడ్హెచ్ ల్యాండ్స్ అధ్యక్ష ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జడ్హెచ్ ల్యాండ్స్ అధ్యక్ష సేమ్ దానికి ఆథరైజేషన్ వచ్చి జాయింట్ కలెక్టర్ అధ్యక్ష అది కాకుండా ఎవరైతే మన జడ్హెచ్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయో అనుకూలంగా ఉంటావు వాళ్ళ పేరుతో ఆథరైజేషన్ ఇస్తే అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ సంబంధించి అన్ని కొన్ని స్కీమ్స్ కూడా వాళ్ళు పొట్టిస్తారు అధ్యక్ష తద్వారా వాళ్ళు మొత్తం టోటల్గా స్కీమ్స్ అనేవి పంట రుణాలు కానీ సబ్సిడీ కానీ విత్తనాలు కానీ స్కీమ్స్ కానీ రైతు భరోసా అన్ని కూడా వాళ్ళకి అప్లికేబుల్ అవుతాయని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ దయచేసి నేను చెప్పిన ఏదైతే ఈ రెండు పాయింట్ల పైన మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మీ ద్వారా మంత్రి గారికి అదేవిధంగా సిసిఎల్ వాళ్ళని కానీ మీ ద్వారా తెలియజేసిన అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష వ్యవసాయ పంట రుణాలకు సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో ఒక లక్ష అరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటివరకు రైతాంగానికి అందజేయడం జరిగింది అధ్యక్ష స్వల్పకాలిక పంట రుణాల కింద రబీ దీంట్లో సంబంధించి డెబ్బై ఒక్క వేల ఏడు వందల ముప్పై రెండు లక్షలు నిర్దేశించుకుంటే యాభై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల తొంభై మూడు మందికి ఇవ్వగలిగాం టర్మ్ లోన్ కింద ఇరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై నాలుగు మందికి లక్ష్యం నిర్దేశిస్తే క్రెడిట్ ప్లాన్లో నలభై మూడు వేల నూట యాభై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వగలిగాం దాదాపుగా నూట డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం అంటే వంద శాతం కాకుండా డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం అధికంగా ఈరోజు రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి రుణాలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు రబీలో స్వల్పకాలిక రుణాలకు సంబంధించి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలకు గాను నలభై మూడు వేల మూడు వందల అరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా అరవై ఎనిమిది వేల రెండు వందల అరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం ఇప్పటికే దాదాపుగా యాభై నాలుగు వేల రెండు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఈ సీజన్లో రైతాంగానికి అందించడం జరిగింది అధ్యక్ష గత ఐదు సంవత్సరాలకు సంబంధించి రుణాల పంపిణీ చూస్తే దాదాపుగా స్వల్పకాలిక పంట రుణాలకు సంబంధించి లక్ష ఇరవై ఒక్క వేల ఐదు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా టర్మ్ లోన్స్కి సంబంధించి నలభై మూడు వేల నూట అరవై కోట్ల లక్షానికి గాను యాభై నాలుగు వేల ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం లక్ష అరవై నాలుగు వేల లక్ష యాభై ఏడు వేల నూట అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా గౌరవ సభ్యులు గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు కానీ ఉమాశంకర్ గణేష్ గారు కానీ కొరమట్లు శ్రీనివాస్ గారు కానీ చెప్పినటువంటి కౌలు రైతులకు సంబంధించి ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి కౌలకు సంబంధించి రైతులకు ఇబ్బంది ఉండకూడదనే గతంలో ఉన్నటువంటి చట్టాన్ని సవరించి పంట సాగుదారుల హక్కుల చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది దాని ప్రకారం ఇది పదిహేడు ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి అమల్లో ఉంది ఇప్పటివరకు దాదాపుగా ఐదు లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల మందికి సిసిఆర్సి కార్డులు జారీ చేసి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సాగుదారుల హక్కు పంపిణీ కూడా పత్రాల పంపిణీ కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా ఈ కౌలు రైతులకు సంబంధించి అధిగమించడానికి నాబార్డు మార్గదర్శనాలను అనుసరించి కౌలు రైతులని జాయింట్ లైబిలిటీ గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేసి వారికి పంట రుణాలు అందిస్తున్నాం రైతులందరికీ పంట రుణాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేకించి కౌలు రైతులను కవర్ చేయడానికి కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి చర్యలు తీసుకున్నాం ప్రత్యేకించి భూస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారు భూమి యజమానులు కౌలుకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అటెండెన్స్ యాక్ట్ లాగా ఇబ్బంది ఉండదని చెప్పి చెప్పి అవగాహన కల్పించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం విస్తృతంగా చేపట్టింది ఆర్బీకేల పరిధిలో ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా చూస్తే కౌలు రైతులకు సంబంధించినటువంటి పంటల పంపిణీ వెయ్యిన్ని నూట ఇరవై ఆరు కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షల రూపాయలు పదివేల ఐదు వందల నలభై రెండు గ్రూపులకి ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపుగా లక్ష అరవై మూడు వేల ఎనిమిది వందల పదకొండు మంది కౌలు రైతులు ఈ కార్యక్రమం కింద కవర్ అవుతున్నారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈరోజు క్రాప్ లోన్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు లక్ష డెబ్బై వేలు ఏదైతే ఉందో ఎస్ఎల్బిసి ద్వారా మామూలుగా ఎక్కువగా ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళకన్నా రైతుల కన్నా డిస్టిక్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ కానీ స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ కానీ మండల్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ కానీ వీళ్ళతో మాట్లాడి వీలైన ఎక్కువగా వీళ్ళందరికీ రుణాలు ఎక్కువ ఇప్పించాలనేటువంటి ఆలోచన కోసం ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా రైతుల పట్ల ఎప్పుడు ఉదారంగా వ్యవహరించమని ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాల్లో రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమావేశంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కానీ క్రాప్ లోన్స్ కానీ లోన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కానీ ఈరోజు ఎప్పుడైనా అనుభవం అడంగల్లో నమోదు చేయించుకున్న వాళ్ళు దానిలో ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్పి గౌరవ సభ్యులు చెప్పారు కాబట్టి వెంటనే అధికారులకు చెప్తాం దాన్ని ఈ క్రాప్ చేసి ప్రభుత్వ పరంగా రావాల్సినటువంటి అన్ని ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని పథకాలు కూడా వాళ్ళకి వర్తింపు చేసేటువంటి విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం టైటిల్ అనేటువంటిది రెవెన్యూ విభాగానికి సంబంధించింది కాబట్టి రెవెన్యూ శాఖ దృష్టికి కూడా ఈ విషయాన్ని తీసుకువెళ్లడం జరుగుతుంది అని చెప్పి మీ ద్వారా
ఏపీసీఆర్డిఏ పద్నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి రాజధాని నగరం అమరావతి ప్రాంతంలోని అన్ని గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ నిర్వహణను చేపట్టి ఇంకా కొనసాగిస్తుంది అధ్యక్ష ఇది రెండు వేల పదిహేడులో జీవో నంబర్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ డేటెడ్ ఎయిటీన్ టెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం ఈ రాజధాని ఏదైతే గత ప్రభుత్వంలో రాజధాని అని చెప్పేసి నియర్లీ ట్వంటీ నైన్ విలేజెస్ను డిమార్కెట్ చేస్తూ ఒక లక్ష మంది పాపులేషన్ తోటి రెండు వందల పదిహేడు స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియాలో ఇంక్లూడింగ్ మన కాంప్లెక్స్ కూడా ఏదైతే దీన్ని దే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంట్రీమ్ గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ వీటన్నిటిని కలుపుతూ మరి ఈ యొక్క ఒక క్యాపిటల్ రీజన్ అని కూడా చెప్తూ దీనికి సంబంధించినటువంటి పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా సిఆర్డిఏ నిర్వహించాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మరి సిఆర్డిఏ సొంత నిధులతోటి మరి నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష ఎక్సెప్ట్ అట్ ఆన్ వన్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో నియర్లీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ క్రోడ్స్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ వచ్చింది అధ్యక్ష మిగతా అవన్నీ కూడా ఏపీసీఆర్డిఏ సొంత నిధుల నుంచి జనరల్ ఫండ్స్ నుంచి ఈ యొక్క పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ నైన్ విలేజెస్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ హ్యామెట్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పంచాయత్స్ అధ్యక్ష జీపీస్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ జీపీస్లో సిక్స్ జీపీస్ హ్యావ్ బిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎంటీఎంసీ అంటే మంగళగిరి తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే క్రియేట్ చేయడం జరిగిందో దానికి బదలాయించిన తర్వాత ఆ సిక్స్ గ్రామ పంచాయత్స్ మాత్రమే ఎంటీఎంసీ నిర్వహణలోకి వెళ్ళిపోయాయి అధ్యక్ష మిగతావన్నీ కూడా మేమే చేస్తున్నాం అధ్యక్ష నియర్లీ ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ బీయింగ్ డిప్లాయిడ్ ఫర్ ది శానిటేషన్ వర్క్ అధ్యక్ష దీంట్లో వారికి బదలాయించిన తర్వాత ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ వరకు మరి సిఆర్డిఏ పరిధిలో ఉండి ఉండిపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష మిగతా వన్ నాట్ సిక్స్ ఎంటీఎంసీ పరిధిలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష వీటికి సంబంధించినటువంటి మరి పనిముట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఈ ఆటోస్ కానివ్వండి తర్వాత డస్ట్బిన్స్ కానివ్వండి ట్రైసైకిల్స్ కానివ్వండి వీల్ బారోస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా కాంపాక్టర్ బిన్స్ అట్లాగే ఈ కెపాసిటీ కాంపాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా వారికి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఈ పరిశుద్ధ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష దిస్ వీ హ్యావ్ అవుట్ సోర్స్ టు వన్ ఏజెన్సీ కాల్డ్ సుమిత్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అధ్యక్ష దట్ ఈస్ అది కాంటాక్ట్ కూడా అయిపోతుంది అధ్యక్ష ఆ కాంటాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వీ హ్యావ్ ఫ్లోటెడ్ ఏ టెండర్ అధ్యక్ష ఫర్ ది పీరియడ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ త్రీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అధ్యక్ష మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు టూ ఇయర్ పీరియడ్ కూడా టెండర్స్ పిలవడం జరిగింది అధ్యక్ష టెండర్స్ కూడా ఫైనలైజ్ అయ్యేంత వరకు ఈ కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే కాంట్రాక్టర్ ఉన్నారో ఆ కాంట్రాక్టర్ను కంటిన్యూ చేస్తూ ఆదేశాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అధ్యక్ష కాబట్టి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఉత్పన్న ఉత్పన్నం కాదు థర్డ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఉత్పన్నం కాదు అధ్యక్ష సాంసేరాగా థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఏదైతే ఇప్పుడు సిఆర్డిఏ పరిధిలో నాలుగు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది పారిశుద్ధ కార్మికులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఇంకా వేరే పనికి చేసే అవకాశం శక్తి లేక ఆ పనికి ఒప్పుకొని చేస్తూ ఉన్నారు సార్ కానీ ఈ ప్రభుత్వం వారితో పని చేయించుకొని జీతాలు ఇవ్వడానికి కనీసం నాలుగు నుంచి ఎనిమిది నెలలు ప్రతిసారి కూడా తిప్పుతూ ఉన్నారు వారందరూ కూడా రోడ్లకి రోడ్లెక్కి లేకపోతే సిఆర్డిఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడిస్తు ఉంటేనే వారికి జీతాలు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది సార్ వాస్తవంగా వారికి వారి దాదాపు పిఎఫ్ డబ్బులు కూడా కోటి డెబ్బై ఐదు లక్షల వరకు ఇంతవరకు ప్రతి నెల కట్ చేస్తారు నెలకు పద్ పద్నాలుగు వందల రూపాయల వరకు అవి కూడా స్పష్టత లేదు అలాగే రెండవ విషయం వీరికి సంబంధించి ఈఎస్ఐ ఏదన్నా వారికి దబ్బు పడినప్పుడు ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లో చూపించుకోవడానికి ఈఎస్ఐ కార్డ్స్ కానీ లేకపోతే వారికి సంబంధించి ఇతర ఇష్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేసే అవకాశం ఎక్కడ కూడా ఉండట్లేదు సార్ కాబట్టి ఈ సభ ద్వారా నేను గౌరవ మంత్రిగా నెరిగేది ఏంటంటే వారికి ప్రతి నెల రెగ్యులర్గా జీతాలు ఇవ్వాలి రెండు వారికి యొక్క ఈఎస్ఐ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయాలి వారి జీతంలో కట్ చేసిన పిఎఫ్ డబ్బుల్ని వారు ఇమ్మీడియట్గా వారి పిఎఫ్ ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం జమ చేయాలి వీరికి ఉద్యో ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి వీరు ఫస్ట్ నాలుగు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది ఉంటే ఇప్పుడు మూడు వందల చిల్లర వచ్చారు సార్ దీంట్లో ఈ అధికారుల వేధింపులు కానీ లేకపోతే వారిని అక్రమంగా తొలగించడం కానీ ఇట్లా చేయడం వలన తగ్గిపోతా ఉన
ఇప్పుడు ఏదైతే మంత్రి గారు చెప్పారో కొంతమందిని ఈ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోకి మార్చామని చెప్పి అక్కడ ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయల జీతం ఉంది ఇప్పుడు వీరికి పద్నాలుగు వేల రూపాయలు అట్లా వస్తూ ఉంది అయితే దాంట్లో కూడా స్పష్టత లేకపోవడం వలన దాదాపు పది నెలల నుంచి ఆ కార్మికులకి జీతాలు కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చాలా చోట్ల పంచాయతీల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకి ఇదే రకమైన పరిస్థితి ఉంది సార్ వారితో పని చేయించుకుంటున్నారు కానీ సకాలంలో జీతాలు చెల్లించకపోవడం వలన చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఏదైతే ప్రభుత్వం ఈ యొక్క రాజధాని విషయంలో ఉన్న కక్షని పూర్తిగా ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల మీద కూడా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది దయచేసి వారిని మంచి మనస్సుతో వారి యొక్క సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ అధ్యక్ష అసలే అరకొర జీతాలు అవి సకాలంలో ఇవ్వదు ప్రభుత్వం నెలలు తరబడి ఉద్యమాలు చేస్తేనే కానీ వారికి ఇచ్చే పన్నెండు వేల రూపాయలు పద్నాలుగు వందల రూపాయలు కట్ చేసి ఇచ్చేదానికి కూడా ప్రభుత్వానికి చేతులు రాకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం సిఆర్జిఏ ప్రాంతంలో దాదాపు నాలుగు వందల ముప్పై మంది పనిచేసేవాడు పదిహేడు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఇవాళ దాన్ని తగ్గించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు పట్టణ ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా పది పది గ్రామాలని మున్సిపాలిటీ పరిధిలోకి చేర్చారు సరే వాళ్ళకి ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు ఇస్తామంటున్నారు వీళ్ళకి మాత్రం పన్నెండు వేల రూపాయల్లో పద్నాలుగు వందల రూపాయలు పీఎఫ్ కట్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ ఖాతాలో జంపడటం పద్నాలుగు వందల రూపాయలు కట్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ ఖాతాలో పని చేయట్లా వాళ్ళు అడిగేది ఒకటి ఎప్పుడుదా ఎప్పుడుదాకా ఉంటామో ఎప్పుడు పోతామో తెలియట్లా కాంట్రాక్ట్గానే ఉన్నారు ఇవాళ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా పర్మనెంట్ చేస్తా ఉన్నారు అది చేయకపోగా అసలు ఎప్పుడు పడుతుంది వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చారు మీకు టూ ఇయర్స్ తర్వాత మేము తీసేస్తామని చెప్పేసి అంటే పని పద్ధతి లేదు వాళ్ళు అడిగేదని పని పద్ధతి కల్పించాలి అవుట్ సోర్సింగ్లోకి మార్చాలి ఈఎస్ఐ ఐడి కార్డులు ఇవ్వాలి పిఎఫ్ సక్రమంగా తమ ఖాతాకు జమ చేయాలి అధికారులు ఏదో అక్రమ తొలగి తొలగాలి అనేది వాళ్ళ డిమాండ్ వాళ్ళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు విషయాలు మీ అధ్యక్ష తమ ద్వారా మంత్రి గారి దృష్టికి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తున్నారు రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న పారిశ్రామిక సిబ్బంది అంతా కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించి వాళ్ళకి ఇతర బెనిఫిట్స్ ఏమి అందకుండా చేస్తున్నారు అధ్యక్ష ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయల జీతంతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా హౌసింగ్ కానీ లేక పెన్షన్ కానీ ఆ కుటుంబానికి చల్లవు అని చెప్పేసి ఆ కుటుంబంలో ఒక ఉద్యోగం ఉంటే పెద్దలు ఎవరైనా ముసలి వాళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళ పెన్షన్ రద్దు చేస్తూ ఉన్నారు రేషన్ కార్డులు రద్దు చేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తమ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు బహుశా తమ దగ్గర కూడా తెలుసు వెళ్ళీ కార్మికులు చాలా మంది తరతరాలుగా పాకి పని మీద పనిచేసే వాళ్ళంతా కూడా ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళకి హౌసింగ్ ప్రొవిజన్ లేదు అలాగే రేషన్ కార్డులు రద్దు అయిపోతూ ఉన్నాయి ఒక ఇంట్లో ఒక ఉద్యోగం ఉందని చెప్పి రెండో బెనిఫిట్ లేదని చెప్పి ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలతో ఎలా గడుస్తుందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా ఈ సందర్భంగా అమరావతి ప్రాంతంలో రైతు కూలీలకు ఇచ్చే డబ్బు కూడా ఇవ్వడం లేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు లెక్కేసి వాళ్ళకు కూడా రద్దు చేస్తూ ఉన్నారు అమరావతి మీద సరే ప్రభుత్వం రేపు రాబోయే న్యాయ వ్యవస్థ ద్వారా ఏం జరగబోతున్న తర్వాత చూద్దాం కానీ అప్పటి వరకు ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు నెల నెల జీతాలు ఇవ్వండి ఇచ్చే పదివేల ఆరు వందల రూపాయలు కూడా మీరు సకాలంలో ఇవ్వలేకపోతే ఎలా గడవాలి ఎనిమిది నెలలు ఏడు నెలలు పద్దెనిమిది నెలలు పెండింగ్లో పెట్టి వాళ్ళు ఉద్యమం చేస్తే కానీ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతే అది దౌర్భాగ్యం కనికరం చూపండి వాళ్ళ మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికుల విషయంలో ఒక ఆలోచన చేయండి కోరట్ల బుచ్చే చౌదరి గారు అట్లాగే ఏలూరు సాంబశ్వరరావు గారు కొన్ని పరిశుభదాలు వాడుతూ ఉన్నారు సార్ కక్ష కట్టాం మేము లేకపోతే వాళ్ళ మీద దాయి చూపేయండి అని అధ్యక్ష హెల్త్ వర్కర్స్కు గత ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జీతాలు ఎంతో వాళ్ళని ఒకసారి గుర్తు చేసుకోమన్నాడు అధ్యక్ష పది నుంచి పన్నెండు వేలు ఇచ్చారు సార్ మ్యాక్సిమం అది కూడా ఏడు వేల నుంచి మొదలు పెట్టి అధికారి వాళ్ళు ఎప్పుడు అంతే కదా సార్ అధ్యక్ష ఇదని చేయాలనుకుంటే ఎలక్షన్ రావాలి ఎలక్షన్లు వస్తేనే వాళ్ళు చేస్తారు సో ఎలక్షన్ల ముందు దాన్ని పదివేలు చేశారు అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అధ్యక్ష అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్లు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆలోచన విధానం ఆయన యొక్క ఒక దాత హృదయం ఒకసారి ఒకసారి గమనించమని చెప్తున్నాను అధ్యక్ష వాళ్ళని అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పదిహేను వేల రూపాయలు చేశారు అధ్యక్ష పదిహేను వేల రూపాయలు చేస్తూ ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఈ పారిశుద్ధ కార్యక్రమంలో ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళ తక్కువే ఈ కార్యక్రమాలు ఎవరు చేస్తారు బడుగు బలహీన వర్గాలు దళిత వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళే ఈ పారిశుద్ధ కార్మికులుగా ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా అధ్యక్ష వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఆ ఉద్యోగస్తులు ఎవరైనా చనిపోతే కంపల్సరీ డిపార్ట్మెంట్ మ
ఇవి ఆల్రెడీ మేము పదిహేను వేలు ఇచ్చాము పే ఫిక్సేషన్ తర్వాత ఇవి అది దాంట్లో కలిపేస్తాం కాబట్టి ఇక ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ అలవెన్స్ పక్కన పెట్టారని చెప్పి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ మీద మరి వాళ్ళందరూ అడిగి ఈ ఐదు వేలు కూడా కలపాలన్నప్పుడు అధ్యక్ష ఐదు వేలు కూడా కలిపే అధ్యక్ష ఈరోజు పరిచిత కార్మికులకు ఇస్తున్న జీతాలు ఎంత అధ్యక్ష ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పదివేలు ఎక్కడ మేము ఇస్తున్నటువంటి ఇరవై ఒక్క వేలు ఎక్కడ ఒకసారి వాళ్ళని ఆలోచన చేసుకోమని చెప్తున్నాను అధ్యక్ష ఏం సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ అధ్యక్ష దయ్యాలు వేదాలు వల్ల ఇచ్చిన వల్ల ఇచ్చినట్టు అని అనిపిస్తా ఉంది అధ్యక్ష వాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళ మీద కక్ష ఎందుకు అధ్యక్ష మాకు ఈరోజు ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు జీతం వాళ్ళకి ఇస్తా ఉంటే దేశ ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పొరుగు రాష్ట్రాల్లో కంపేర్ చేసుకోండి పారిశుద్ధ కార్మికులకు ఇస్తున్నటువంటి జీతాలు ఎంతో కంపేర్ చేసుకోమండి ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పారిశుద్ధ కార్మికులలో అత్యధిక జీతాలు ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రమయ్యా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు జీతాలు ఇస్తా ఉంటే మీరు ఏదో కక్ష కట్టమంటారా అధ్యక్ష ఓకే దట్ ఈస్ ఓవర్ నౌ కమింగ్ టు దేర్ క్వశ్చన్ అధ్యక్ష ఈ కక్ష సాధింపు చర్యలు అనేది దట్ ఈస్ వెరీ హార్ష్ వర్డ్ సార్ ఏలూరు రామచంద్రరావు గారు మాట్లాడుతుంది దేనికి సార్ ఇవన్నీ చట్టాలని వాళ్ళు చేసిన అధ్యక్ష సార్ ఇక్కడ జీతాలు అన్నీ అడుగుతాము ఐఎమ్ కమింగ్ టు ఐఎమ్ కమింగ్ టు దాట్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దాట్ ఫస్ట్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు అన్ని రాశారు ఇక్కడ అన్ని చెప్తాను సార్ ఈఎస్ఐ గురించి వారు ఈఎస్ఐ మినిస్టర్ వారు అప్పుడున్నప్పుడు ఈఎస్ఐ మినిస్టర్ అధ్యక్ష వారికి తెలుసు ఈఎస్ఐ కానివ్వండి పిఎఫ్ కానివ్వండి అధ్యక్ష ఎవరితో అధ్యక్ష చెల్లించాల్సింది అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీ ఎవరైతే ఉన్నారో అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు మేము ప్రభుత్వం మేము వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాం కాంట్రాక్ట్ మీద కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్టర్ హ్యాస్ టు పే దాట్ సో కాబట్టి మేము టిల్ నవ్ టిల్ నవ్ అప్ టు డిసెంబర్ డిసెంబర్ మేము జీతాలు ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పి తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అధ్యక్ష ఈ రోజు ఈ వీరు ఇదంతా ఈ నిర్వాహకం అంతా ఎవరిది అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసింది అంతే అధ్యక్ష ఈ ఈ క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ కాన్సెప్ట్ తర్వాత ఈ సిఆర్డి పరిధి ఈ విలేజెస్ బైఫర్కేట్ చేసి వాళ్ళకి అట్టు కాకుండా ఇట్టు కాకుండా చేసి ఒక చట్టం చేర్చాలి చట్టం లేకుండా ఏం లేకుండా చేసింది ఎవరిది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు వాళ్ళు చేసినా కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన జీవోల్ని తూచా తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఈ రోజు దానికన్నా మెరుగైన మరి వ్యవస్థను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఎక్కడికక్కడ అధ్యక్ష మరి వారికి కావాల్సినటువంటి ఈ వసతులు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వారికి కావాల్సినటువంటి వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఏంటో అన్నీ క్రియేట్ చేసిన అధ్యక్ష వారు చెప్పినట్లు ఎక్కడా కూడా ఈ యొక్క నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ తగ్గి తగ్గారని చెప్తున్నారు అధ్యక్ష నాకున్న సమాచారం మేరకు దే హీ దేర్ ఓన్లీ మూడు వందల రెండు మూడు వందల ఆరు మంది ఎంతమంది ఉన్నారో అంత అదే అదే నంబర్ తోటి ఈరోజు వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతున్నారు అధ్యక్ష దాంట్లో నేను ఇందాక సభకు చెప్ప సభకు చెప్పినట్టు ఓన్లీ సిక్స్ గ్రామ పంచాయత్ సార్ బిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎంపీఎంసి దానికి దాని పరిధిలో వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అక్కడ పని చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష తమకు తెలిసింది అధ్యక్ష ఎక్కడైనా కూడా ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ మరి ఎంప్లాయీస్ని మనం తీసుకోవాలనుకుంటే అధ్యక్ష అక్కడ మన పోస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒక వ్యవస్థ తీసుకురావడం యాప్ కాస్ అనే ఒక కార్పొరేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ ఈ యాప్ కాస్ కార్పొరేషన్ కార్పొరేషన్ మరి ఈ యొక్క నియమ నిబంధనలకు లోబడి శాంక్షన్ పోస్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ శాంక్షన్ పోస్ట్ కన్వర్ట్ చేసి అది దాని వాళ్లకు మరి రెగ్యులర్ గా త్రూ బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా ఈ జీతాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష యాజ్ ఆఫ్ నౌ దేని ఇది అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీ నేను ఇందాక చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇప్పుడు కొత్త టెండర్ పిలవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ టెండర్ లాస్ట్ డేట్ కూడా రేపు ట్వంటీ థర్డ్ ఇది లాస్ట్ డేట్ అధ్యక్ష వీఆర్ కాల్డ్ ఫర్ టెండర్స్ నిజంగా వాళ్ళకి ఎవరైనా ఉంటే కదా దానికి దీన్ని కోర్ట్ చెప్పినట్టు అధ్యక్ష డిఫరెంట్ గా టైమ్ టు టైమ్ వీఆర్ పేయింగ్ దే సాలరీ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ రైతులకు ఎరువుల పంపిణీ చక్కంపూడి రాజా గొల్ల బాబురావు గారు గుప్పాల శ్రీనివాసరావు సర్వశ్రీ పూర్ణచంద్ర ప్రసాద్ మినిస్టర్ అగ్రికల్చర్ అధ్యక్ష ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏపీ మార్క్పేట్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు మరియు ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ద్వారా ఎరువుల సేకరణ మరియు సరఫరా కోసం నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో పదివేల ఆరు వందల పదకొండు రైతు భరోసా కేంద్రాల
పిఎస్ఎస్ఓ ద్వారా సరఫరా చేసిన ఎరువుల జిల్లాల వివరాలుగా అనుబంధం జాతపరచడం అయినది బి ప్రశ్నకు సమాధానం ఎరువుల కోసం నిర్వహించే అన్ని విక్రయాలు ఆధార్ ఆధారిత ప్రమాణీక ప్రమాణీకరణతో పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ మిషన్స్ ద్వారా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫర్టిలైజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ పోర్టల్లో నమోదు చేయబడుతుంది భారత ప్రభుత్వం నిర్వహించే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫర్టిలైజర్ మానిటరింగ్ సిస్టంలో పోర్టల్లో వివరాలు లభ్యంగా ఉన్నాయి ధన్యవాదాల దీక్ష దీక్ష రైతు అనేటువంటి వారు తన పంటని మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఆ దిగుబడి వచ్చేంత దాకా కూడా అన్ని స్థాయిలోనే కూడా వాస్తవంగా భయపడేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అధ్యక్ష కారణం ఏంటంటే నీరు అందుతుందా లేదా సమయానికి విత్తనాలు అందుతాయా లేదా ఎరువులు అందుతాయా లేదా లేకపోతే ఏదైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చి ఇబ్బంది పడతామేమో లేకపోతే చివరిలో వచ్చినటువంటి దిగుబడిని సరైనటువంటి రేటుకి అమ్ముకోగలుగుతామా లేదా అనేటువంటి భయంతో ఎప్పుడు ఉండేటటువంటి రైతుకి ఈ రైతు భరోసాలు అనేటువంటి ఖచ్చితంగా ఒక భరోసాని కల్పించినాయి అనేటువంటి దాంట్లో ఎందులో ఏ రకమైనటువంటి అనుమానం లేదు అధ్యక్ష మరి విత్తనాల నుండి పంట విక్రయాల దాకా కూడా రైతులని చేయి పట్టుకుని ముందుకు నడిపించేటటువంటి ఒక సింగిల్ విండో సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరఫున ముఖ్యంగా రైతుల తరఫున కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అయితే రాష్ట్రంలో దాదాపుగా పదివేల ఆరు వందల నలభై ఒక్క రూరల్లో రైతు భరోసా కేంద్రాలు అలాగే అర్బన్లో నూట పాతిక రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉండడం మరి అలాగే ఏదైతే రైతుకి ఏ చిన్న కష్టం వచ్చిందన్నా కూడా జస్ట్ నాలుగు అడుగుల దూరంలో అదే గ్రామంలో ఆ రైతు భరోసా కేంద్రానికి వెళ్తే వెంటనే స్పందించేటటువంటి ఒక సిబ్బంది అక్కడ ఒక వ్యవస్థని తయారు చేయడం మరి గత పరిస్థితుల్లో ఒకసారి కనుక మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే ఒక మండలంలో మండల కేంద్రంలో ఒకే ఒక్క అధికారు ఉండేవారు అక్కడ కూడా సరైనటువంటి సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు ఆఫీసు కూడా కార్యాలయానికి కూడా ఎప్పుడు వెళ్తే ఎప్పుడు తాళం వేసి ఉండేదో తెలియదు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేదో తెలియదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతు కేవలం దేవుడి మీద భరోసాను వేసి పంటను పండించేటటువంటి రైతుకి వేల ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలు అనేటువంటి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక భరోసాని నింపింది అనేటువంటి దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈ సాయిల్ టెస్ట్లు చేయడం కానీ ఇటువంటి ఈ రకమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి మరి నాణ్యమైనటువంటి దిగుబడుల కోసం అవసరమైనటువంటి వ్యయం మేరకే ఎరువులు అక్కడ అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఉపయోగించుకునేటట్టుగా కూడా ఈ వ్యవస్థ ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి దాంట్లో అనుమానం లేదు అధ్యక్ష అయితే కంప్లీట్ మ్యాపింగ్ సిస్టమ్ని కానీ ప్లాన్ డాక్టర్ అనేటువంటి ఒక వ్యవస్థని తీసుకుని రావడం వీటి ద్వారా ఎంతెంత ఆ పంటలకి ఏ పంట వేసుకుంటే బాగుంటుంది దానికి ఏ రకమైనటువంటి ఎరువులు వాడితే బాగుంటుంది మంచి దిగుబడి రావడానికి అనేటువంటి దానికి డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యంగా మార్కెట్ ఆపరేటెడ్ ఎరువులు స్టెబిలైజ్ చేయడానికి అలాగే రైతులకి గత విధానాల్లో చూస్తే ఏదో రకంగా మరి నాణ్య నాణ్యత లేనటువంటి ఎరువుల్ని అంటగట్టేటటువంటి విధానం ఇటువంటివి ఉండే అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యంగా ఇవాళ ఒకటే మంత్రి గారిని ప్రశ్న అడుగుతుంది ఏంటంటే అధ్యక్ష ఏదైతే ఇంటిగ్రేటెడ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాబ్స్ మనం నిర్మాణం చేసుకున్నామో వాటి యొక్క పనితీరుని ఇంకా సమర్థవంతంగా చేసేటటువంటి విధానంలో ఒక అసెస్మెంట్ పద్ధతిని దాని మీద ప్రాపర్గా ఏ రకంగా చేస్తున్నారనేటువంటి దాని మీద ఒక ప్రాపర్ సిస్టమ్ని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి మాటను చెప్తూ అలాగే ఎరువులు సరైనటువంటి సమయానికి అక్కడ అందాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా గోడౌన్స్ నిర్మాణం అనేటువంటిది కూడా చాలా అవసరం ఉంది అధ్యక్ష వాస్తవానికి మా నియోజకవర్గంలో కొన్ని 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 గ్రా కొన్ని గోడౌన్స్ నిర్మాణం ప్రారంభించినప్పటికీ కూడా కాస్త నత్తనడుకున నడుస్తున్నాయి అధ్యక్ష కాస్త వేగంగా వాటిని పూర్తి చేసుకోగలిగితే కనుక ఎరువులు సరైనటువంటి సమయానికి అవసరమైన మేరకు దొరికేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మరొక ఆఖరి విషయం ఏంటంటే ఈ సీడ్ కానీ లేక ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఏదైనా ఎక్కడైనా ఫెయిల్యూర్ అనేటువంటిది జరిగినప్పుడు రైతుకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎవరిని కలవాలి ఎవరిని వాళ్ళు వెళ్ళి కలిస్తే వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది అనేటువంటిది కొంత అక్కడ మాత్రం గ్యాప్ ఉంది అధ్యక్ష వాటికి అవసరమైనటువంటి చట్టాలను తీసుకుని రా రావడమో లేకపోతే ఏ రకంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటిది మరి మంత్రి గారిని ఆలోచన చేసి ఎందుకంటే మా నియోజకవర్గంలోనే కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాల్సి వస్తే మొక్కజొన్న సీడ్ ఫెయిల్ అవ్వడం దాని ద్వారా చాలామంది రైతులు ఇబ్బంది పడినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడిన అధ్యక్ష అందుకని ఇటువంటి పరిస్థితులు పునరావృతం కాకుండా ఏ రకంగా చర్యలు చేపడితే బాగుంటుంది అనేటువంటిది కూడా ఆలోచన చేయమని మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష థ్యాంక్
గోల బాబురా గారు పాల శ్రీనివాసరావు గారు పర్వత పూర్ణ చంద్ర ప్రసాద్ శ్రీనివాసరావు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అన్నపూర్ణగా విరుదున్న రాష్ట్రం గత పాలకులు వ్యవసాయాన్ని దండగంటే మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పండగలాగా చేసి ఈరోజు రైతులకి వన్ స్టెప్ కేంద్రం కింద రైతు భరోసా కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష గతంలో ఈ రా ఈ దేశంలో ఎక్కడా కూడా రైతులకు ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఏదో చెట్ల కింద కూర్చును లేదా మండల కేంద్రాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఇబ్బంది పడే రైతులకి ప్రతి సచివాలయానికి అను అనుసంధానంగా ఒక రైతు భరోసా కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి అన్ని సేవల్ని కూడా అంటే విత్తు నుంచి మరి అమ్మకం వరకు కూడా అన్ని సేవల్ని కూడా మరి వన్ స్టెప్ కేంద్రం కింద ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మనస్ఫూర్తికి లాగా రైతు భరోసా కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగే జరుగు జరుగుతుంది అధ్యక్ష అలాగే గతంలో ఒకసారి పోల్చుకుంటే విత్తనాల కోసం కానీ ఎరువుల కోసం కానీ మండల కేంద్రాల్లో అగ్రికల్చరల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి లైన్లో నుంచుని పోలీసులతోటి దెబ్బలతో రోజులు చూసాం అధ్యక్ష కొన్ని ప్రాణాలు కూడా హరించిపోవడం మనం గమనించాం అధ్యక్ష తెలుసు పాత నిజాలు అన్నీ కూడా ఈరోజు రైతు తన ఊరి గ్రామం పరి దాటాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ యొక్క ఆర్బీఐ కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేయడం వల్ల అక్కడ కియోస్కులు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి విత్తనాలు కానీ రాజ్యమైన విత్తనాలు కానీ పురుగు మందులు కానీ ఎరువులు కానీ ప్రతిదీ కూడా ఈరోజు అక్కడ అందడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష డోర్ స్టెప్కి అంటే మనం ఏదైతే ప్రభుత్వ పథకాలు ఈరోజు నా వాలంటీర్స్ ద్వారా డోర్ స్టెప్ తీసుకెళ్తా ఉన్నామో అదే రకంగా కూడా రైతులు కూడా అందులో భాగస్వామ్యం చేసి ప్రతిదీ కూడా డోర్ స్టెప్ వాళ్ళు బుక్ చేస్తున్న ప్రతి విషయాన్ని కూడా రైతులుగా పురుగు మందులు కానీ ఏదైనా కూడా డోర్ స్టెప్ తీసుకుని అందజేసిన కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం చేపడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మరి వీటిల్లో గతంలో పిఎస్ఈసి ద్వారా ఎరువులు అమ్మకం జరిగేది అధ్యక్ష లేకపోతే ప్రైవేట్ డీలర్ల ద్వారా అమ్మకాలు జరిగాయి దానివల్ల నాణ్యత లోపం ఉండేది చాలామంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే మనం గమనించాం పాత గతంలో ఈరోజు నాణ్యమైన పురుగు మంది విత్తనాలు కూడా ఆర్బీఐ ద్వారా టెస్ట్ చేసి కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం అందజేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష తప్పకుండా రైతాంగం మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయాన్ని పండగలా చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు అధ్యక్ష ముఖ్యంగా రెండు విషయాలని మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళ జరుగు జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఇందాక రాజు అడిగినట్టు రైతులకి ఏదైతే విత్త పురుగు మందులు బుక్ చేసుకుంటారు అయ్యి అక్కడ చిన్న గొడవను అంటే అనుసంధానంగా ఆర్బీకి అనుసంధానంగా ఒక గొడవను ఏర్పాటు చేసి అక్కడ నిల్వ ఉంచితే కనుక తప్పకుండా రైతులకి అది అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అధ్యక్ష రెండు ఈ విఐఏలు ఎవరైతే విలేజ్ అగ్రికల్ ఎస్టేట్లు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక సహాయక కార్యం కూడా ఏర్పాటు చేయడం చేస్తే కనుక రైతుకి ఇంకా కొంచెం అంటే ఒక్కళ్ళే సమాధానం చెప్పాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా ఒక ఒక సహాయకాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే కనుక తప్పకుండా ఆ రైతాంగానికి సీజన్లో మంచి మంచి జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష నమస్కారం అధ్యక్ష యు ఆర్ నాట్ సిగ్నెటరీ గౌరవ సభ్యులు జక్కంపూడి రాజా గారు ముప్పాల వాసుబాబు గారు చెప్పినట్టుగా ఈరోజు యూరియా కానీ డిఏపి కానీ పొటాష్ కానీ సింగిల్ సూపర్ ఫాస్పేట్ కానీ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు కానీ దాదాపుగా మనం ఒకసారి చూస్తే ఈ ఆర్బీకేల ద్వారా అదేవిధంగా సొసైటీస్ ద్వారా ప్యాక్స్ ద్వారా ఆర్బీకేల ద్వారా దాదాపు మూడు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల తొంభై ఐదు టన్నులు ఎనిమిది లక్షల యాభై ఒక వేల అరవై తొమ్మిది మంది రైతులకు అందించాం అదేవిధంగా ప్యాక్స్ ద్వారా మూడు లక్షల యాభై నాలుగు వేల ఐదు వందల ముప్పై రెండు టన్నులు ఎనిమిది లక్షల తొంభై ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై మూడు మంది రైతులకి అందజేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు ఖరీఫ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ఒకసారి చూస్తే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నేను చెప్పినట్టుగా యూరియా డిఏపి ఎంఓపి ఎస్ఎస్పి కాంప్లెక్స్లన్నీ కలిపి ఇరవై ఒక్క లక్ష ఎనభై తొమ్మిది వేల పదకొండు టన్నులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష మనం పద్నాలుగు లక్షల డెబ్బై మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనిమిది టన్నులు అమ్మకాలు సాగించాం దాదాపుగా ఏడు లక్షల టన్నులు బఫర్ స్టాక్ ఉంది అధ్యక్ష 
అదే విధంగా ప్రైవేట్ వ్యాపారాల ద్వారా పదకొండు లక్షల యాభై ఐదు వేల యాభై ఎనిమిది టన్నులు విక్రయిస్తే లక్ష ఎనభై ఒక వేల నాలుగు వందల యాభై రెండు టన్నులు ఆర్బీకేల ద్వారా లక్ష ముప్పై ఏడు వేల రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది టన్నులు ప్యాక్స్ ద్వారా ఇచ్చాం అంటే ఒకసారి చూస్తే ఖరీఫ్ సీజన్కి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి సంబంధించే మన దగ్గర అదనంగా దాదాపుగా ఏడు లక్షల టన్నులు బఫర్ స్టాక్ కింద నిల్వ ఉంచుకోగలిగాం రబీ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకు వస్తే సుమారుగా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఎరువులన్నీ కూడా ఇరవై ఏడు లక్షల ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై ఆరు టన్నులు మన దగ్గర లభ్యత ఉంటే ఇరవై లక్షల అరవై ఒక వేల రెండు వందల పంతొమ్మిది టన్నులు ఇప్పటి వరకు అమ్మకాలు సాగిస్తే దాదాపుగా మరొక ఏడు లక్షల టన్నుల ఎరువులు ఈరోజు మన దగ్గర లభ్యత ఉన్నాయి ఇప్పటికే పదహారు లక్షల యాభై ఆరు వేల నూట నలభై రెండు టన్నులు డీలర్ల ద్వారా విక్రయించాం లక్ష ఎనభై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై మూడు ఆర్బీకేల ద్వారా రెండు లక్షల పదిహేడు వేల రెండు వందల ముప్పై నాలుగు టన్నులు ప్యాక్స్ ద్వారా ఈరోజు మనం పూర్తి చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి మొత్తం అమ్మకం వివరాలు చూస్తే నలభై లక్షల డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు టన్నులు మన దగ్గర అందుబాటులో ఉంటే ముప్పై ఐదు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఇరవై ఏడు టన్నులు మాత్రమే అమ్మకం జరిగింది మిగతా ఆరు లక్షల టన్నులు కూడా మన దగ్గర అదనంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు దాదాపుగా అధ్యక్ష పదివేల ఆరు వందల పదకొండు ఆర్బీకేల ద్వారా ఈరోజు మరియు తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు సొసైటీల ద్వారా ఈ రూల్ అన్నిటిని కూడా రైతుల ముంగిటికి పంపిణీ చేసేటువంటి ఒక వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఎప్పుడైతే రైతులకు సంబంధించి సమృద్ధిగా ఎరువులు ఉన్నాయో సమృద్ధిగా ఎరువులు ఉన్నాయనేటువంటి ఆ సిగ్నల్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సంకేతాలు రైతాంగానికి పంపించగలిగామో ముందుగా ఎక్కువ కొనుగోలు చేయడం దాని ద్వారా సరఫరా చేయడంలో కాస్త ఇబ్బందులు పడడం ఇవన్నీ ఏమీ లేకుండా రైతులకు అర్థమయ్యేటువంటి విధంగా అవగాహన కల్పించాం రైతులు కూడా ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు తీసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్నాయనేటువంటి దాన్ని గమనించారు కాబట్టి కంగారుగా ముందుగా కొనుగోలు చేయడం అనేటువంటి దాన్ని సమర్థవంతంగా ఈ ప్రభుత్వం నివారించగలిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా మరొక ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఈరోజు ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉంటారో ఫర్టిలైజర్స్ సంబంధించి వాళ్ళు కేవలం రైల్వే ర్యాక్కి తీసుకొచ్చి అక్కడ వరకు జిల్లాలకు సరఫరా చేసి వెళ్ళిపోతారు తప్ప అక్కడి నుంచి రైతు భరోసా కేంద్రాలకు కానీ పిఏసీఎస్లకు కానీ సరఫరా చేసేటువంటి బాధ్యత రవాణా చర్చలు మొట్టమొదటగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భరిస్తున్నారు వాటికి సంబంధించి అదనంగా నలభై కోట్ల రూపాయల వరకు దాదాపుగా ప్రతి సంవత్సరం రైతాంగానికి సంబంధించి ఖర్చు ఈరోజు మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం దానివల్ల రైతులకు సంబంధించి ప్రధానంగా రవాణా ఖర్చు దాంతోపాటు సమయాన్ని ఆదా చేసుకోగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడో టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి లేకపోతే అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మండలానికి ఒక అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఉంటుంది ఈరోజు ఒక మండలానికి సంబంధించి దాదాపుగా ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడు ప్రాంతాల్లో రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో ఈరోజు మనం ఏదైతే విత్తనం నుండి విక్రయం వరకు అనేటువంటి దాంతో వచ్చామో దాని ద్వారా రైతాంగానికి సమర్థవంతంగా ఈరోజు ఈ ఎరువులు అందించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈరోజు గౌరవ సభ్యులు అడిగినటువంటి విధంగా ఈరోజు ఇంటిగ్రేటెడ్ అగ్రి ల్యాబ్స్ని ఏర్పాటు చేశాం ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకుంటున్నాం వాటి పనితీరుని కాబట్టి వాటిని నిర్వహించడంతో పాటు అవసరం వచ్చినప్పుడల్లా వాటిని మరింత వాటిని అప్గ్రేడ్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది గోడల నిర్మాణం ఆర్బీకేల పరిధిలో ఎక్కడన్నా అవకాశం ఉంటే గ్రామ స్థాయిలో కూడా నిర్మించాలనేటువంటి ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికే ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా పంటకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఎక్కడన్నా పంట నష్టం జరిగినట్టు మా దృష్టికి వస్తే వెంటనే విచారణకు ఆదేశిస్తున్నాం దానివల్ల శాస్త్రవేత్తలను పంపిస్తున్నాం ఎక్కడన్నా దీనికి సంబంధించి నాణ్యత లోపాలు ఉన్నాయా విత్తనాలకు సంబంధించి అనేటువంటివి వెంటనే పరిశీలించమంటున్నాం ఎక్కడన్నా విత్తన లోపం అనేటువంటిది ఉన్నా కూడా మేము అనేక సందర్భాల్లో రైతులకు అవగాహన కల్పించేది బ్రాండెడ్ ఏదైతే మనం టెస్ట్ చేస్తామో టెస్టెడ్ క్వాలిటీ ఉంటుందో ఏపీ సీడ్స్ ద్వారా అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్బీకేల ద్వారానే ఉంది కాబట్టి మీరు వీలైనంత వరకు ఆర్బీకేలోనే నకిలీ విత్తనాలు జోలికిపోకుండా ప్రైవేటు వ్యాపారస్తులు జోలికిపోకుండా ఇక్కడే మీరు కొనుగోలు చేయండి అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది శ్రీనివాస్ బాబు గారి శ్రీనివాస్ గారు అడిగినట్టుగా ఒక రైతు సహాయకుడిని అదనంగా విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్కి అదనంగా ఇప్పటికే ఒక రైతు సహాయకుడిని ప్రతి ఆర్బీకే కేంద్రంలో కూడా నియమించడం జరిగిందని చెప్పి చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ మొట్టమొదటిగా అధ్యక్ష ఎరువులకు సంబంధించి ఎక్కడా కూడా గందరగోళ పరిస్థితులు అనేటువంటివి లేకుండా రైతాంగ అవసరాల కన్నా బఫర్ స్టాక్ ఇంకా ఎక్కువగా పెట్టుకున్నటువంటి ఈరోజు మనం ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా ఎరువుల పంపిణీలో అన్ని రకాలైనటువంటి చర్యలు చేపడుతున్నాం సమర్థవంతంగా ఎరువులు రైతులకి అందించడంలో ఈ ప్రభుత్వం సఫలీకృతమైందని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష వరదలు సర్వశ్రీ నిమ్మకాయల
రెండు వేల ఇరవై రెండులోని ఏ లేరు వరదలో కొట్టుకుపోయిందన్న విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకు రావడం జరిగిందా అవునధ్యక్ష కొట్టుకుపోయిన మాట వాస్తవం ప్రభుత్వ దృష్టికి రావడం కూడా జరిగింది దీనివల్ల రైతులకు నష్టపోతున్నారన్న విషయం కూడా ప్రభుత్వం గుర్తించిందా అవసరమైన అన్ని తాత్కాలిక పునరుద్ధరణలు తీసుకోవడం ఎక్కడైతే ఇది దెబ్బతినదో దానికి మరో కాలువ ద్వారా నీటిలు ఇచ్చేటటువంటి ఏర్పాటు చేయడం వలన నష్టాన్ని నివారించడం జరిగింది అధ్యక్ష అలాగే ఏలేరు సాగునీరు మరియు మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ మోడరైజేషన్ టూ కింద పునర్నిర్మాణం కోసం దెబ్బతిన్న కట్టడాన్ని ప్రతిపాదించడమైంది ఈ విషయం ప్రాసెస్లో ఉంది ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దాని పునర్నిర్మాణం కూడా చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవైలో ఏలేరు వరదలు వచ్చినాయి వరదలు వచ్చినప్పుడు రెగ్యులేటర్ కానీ రెండు బ్రిడ్జెస్ కానీ కొట్టుకుపోవడం జరిగింది అప్పుడు కేంద్ర టీం కూడా వచ్చింది వచ్చి ఇమీడియట్గా దీన్ని చేయండి అని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చేయటం జరిగింది మూడు సంవత్సరాలు అయినాయి మూడు సంవత్సరాలు ఇప్పటి వరకు కూడా చర్యలు తీసుకోలేదు దానివల్ల రైతులందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు పంటలు కూడా నష్టం జరుగుతుంది అలాగే బ్రిడ్జ్లు లేక రైతులు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు చేసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మరి మోడరైజేషన్ కూడా ఉంది మోడరైజేషన్లో మరి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలను కూడా పైసా ఖర్చు పెట్టలేదు మోడరేషన్ టేకప్ చేస్తే ఈ పనులన్నీ కూడా అవుతాయి మోడరేషన్ టేకప్ చేయవలసిందిగా మంత్రి గారిని కోరుతాం దీని మీద ఎస్టిమేషన్స్ అన్ని రెడీ అయినాయి ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి రాగానే మోడరైజేషన్ కింద ఎక్కడైతే ఈ తెగిపోయిందో ఇవన్నీ కూడా కట్టడాలు నిర్మించడం బ్యారేజ్ నిర్మించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష దానికి సంబంధించి ఏ విధమైన సందేహం లేదు పైగా ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టుగా ఎక్కడైతే నష్టం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారో ఎక్కడైతే ఇది దెబ్బతిన్నాయో ఈ క్రాస్ బండ్స్ దెబ్బతినడం వల్ల నీరు అందవలసినటువంటి ప్రదేశానికి అందకపోవటం జరుగుతూ ఉంది దానికి ఆల్టర్నేటివ్ కాలువలు కూడా తాత్కాలికంగా చేసి వాటికి పంట నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది తప్పనిసరిగా మోడర్నైజేషన్ టూలో వీటన్నిటినీ కూడా పునరుద్ధరించడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ ఎవరెవరు ప్రత్యక్ష మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అన్నారు సార్ ఎవరెవరు ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ శ్రీమతి పాముల పుష్పరాణి పుష్పశ్రీవాణి సర్వశ్రీ పొన్నాడు వెంకట సతీష్ కుమార్ అన్నంరెడ్డి అదీపరాజ్ ఖైలే అనిల్ కుమార్ జక్కంపూడి రాజా అబ్దుల్ హఫీజ్ ఖాన్ లేదా చెప్పాలి కదా చెప్పాలి కదా రైట్ మినిస్టర్ గారి రిక్వెస్ట్ మీద ఇది పోస్ట్ పోన్ చేశాం ఇది ఇది కూడా మినిస్టర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆయన ఈరోజు తిరువురు వెళ్ళారు ఆయన కూడా లెటర్ పెట్టారు పోస్ట్ పోన్ చేయమని సభ్యులకి మెసేజ్ ఇస్తున్నాను ఇది వైఎస్ఆర్ వైఎస్ వైఎస్ఆర్ ఎస్ ఎస్ నేను చెప్పారు రైట్ రైట్ వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హియర్ ఆఫ్టర్ వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ ఓకే పద్దెనిమిది క్వశ్చన్ నెంబర్ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటి వైఎస్ఆర్ వ్యవసాయ ప్రయోగశాల సర్వశ్రీ పుప్పాల శ్రీనివాసరావు కొక్కిలిగడ్డ రక్షణ నిధి రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి శ్రీమతి రెడ్డి శాంతి దుద్దుకుంట శ్రీధర్ రెడ్డి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు అధ్యక్ష ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం రైతులకు సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించిన సమీకృత అగ్రి ల్యాబ్లు మార్కెట్లో నాణ్యత మరియు ధృవీకరించిన అగ్రి ఇన్పుట్స్ అందించడం ఆర్బీకేఎస్ ద్వారా రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులకు ముందుగా పరీక్షించిన అగ్రి ఇన్పుట్స్ను అందజేయడం సమీకృత అగ్రి ల్యాబ్లో పంటల ఉత్పత్తి మరియు ఉత్పాదకతను నిర్ధారించడం మరియు రైతుల వనరులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకునేలా చూడడం సాగు ఖర్చు తగ్గించడం వినియోగానికి ముందు ఏదైనా అగ్రి ఇన్పుట్ను పరీక్షించడానికి అగ్రి ల్యాబులు రైతులకు అందుబాటులో ఉంచడం బి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇది పంట యొక్క ఉత్పత్తి మరియు ఉత్పాదకను పెంచడం ద్వారా తద్వారా రైతులకు మెరుగైన మార్కెట్ ధరని పొందేందుకు సహాయపడడం నాణ్యమైన ఉత్పత్తి ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయడంలో సహాయపడడం అగ్రి ల్యాబ్లు సబ్ డివిజన్ స్థాయిలో ఉన్నందున రైతులు అక్కడికి సులభంగా చేరుకునేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించడం విశ్లేషణ కోసం రైతులు ఉచితంగా నమూనాలను అగ్రి ల్యాబ్లకు అందజేయడం శ్రీనివాసరావు గారు ధన్యవాదాలు 
ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచనలో ఈ అగ్రి ల్యాబ్స్ వెంటిగ్రేట్ అగ్రి ల్యాబ్స్ అనేది ఒక కొత్త ఎందుకంటే ఆర్బీ కింద ఆర్బీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం రైతు రిలేటెడ్గా ఈరోజు అగ్రి ల్యాబ్స్ గురించి ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక అగ్రి ల్యాబ్ ఉండాలని ఇంటిగ్రేట్ అగ్రి ల్యాబ్ ఉండాలని రైతుకు సంబంధించినటువంటి అన్ని పరీక్షలు కూడా అంటే రైతుకు సంబంధించినటువంటి మట్టిగా మట్టి పరీక్ష కానీ అంటే ఆ పొలంలో ఎరువులు ఏ మోతాదులో వాడాలి ఏ నాణ్యతలో మట్టి ఉంది లేకపోతే అక్కడ ఏదన్నా మంచి కార్యక్రమాలు రైతు మంచి పంట రావాలి దిగుబడి రావాలంటే ఏ రకంగా సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసి ఈ రోజున మరి అగ్రి ల్యాబ్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే అగ్రి ల్యాబ్స్ ద్వారా రైతు సంబంధించినటువంటి అంటే అన్ని చాలా మట్టి రైతుకి సంబంధించి ఒక పశు పోషణకు సంబంధించిన అగ్రి ల్యాబ్ అంటే డిగ్రేడ్ అగ్రి ల్యాబ్ లాగా అది కూడా అక్కవకల్చర్ సంబంధించింది అలాగే ఈరోజు అగ్రికల్చర్ సంబంధించి మూడు మూడు ప మూడుని కూడా కొన్ని మా ప్రాంతంలో అగ్రి ల్యాబ్స్ని మూడు సా సమీకృతంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇక్కడ అన్ని రకాల పరీక్షలు కూడా చాలా వరకు ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుంది కొన్ని పరీక్షలకి నామినల్ ఫీజు తోటి మరి రైతుకి తోడ్పాటుగా ఈ ల్యాబ్స్ పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది దీనివల్ల నాణ్యమైనటువంటి వారు ఉత్పత్తి ఉత్పత్తుల్ని తయారు చేయడానికి అలాగే ఏదైతే సరఫరా చేసేటువంటి సంస్థలు ఉన్నాయో అది ఫీడ్ అవనివ్వండి సీడ్ అవనివ్వండి అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్వాకల్చర్ సంబంధించినటువంటి రొయ్యలు చేపల చెరువు సంబంధించినటువంటి సీడ్ అవనివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫీడ్ అవనివ్వండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ముద్ర వేసి ఇంత ప్రోటీన్ ఇంత ప్రోటీన్ ఉంది ఇంత శాతం తేమ ఉంది ఎంత శాతం యాష్ ఉందని చెప్పి ఏదో ఇచ్చి ఒక రేటు పెట్టి అమ్ముతూ ఉంటారు రైతు కొంతమంది ఆ ఫీడ్ కొని సరైన మోతాదులో వాడినా కూడా ఆ దిగుబడి రాక నష్టపోతూ ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని మనం ఆ ప్రయోగశాలలో ఇస్తే దాన్ని ఒక కోడ్ ఏర్పాటు చేసి ఎందుకంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది తెలియకుండా డీ కోడ్ కోడ్ కోడింగ్ ఏర్పాటు చేసి వారి ద్వారా మరి టెస్టులు చేసి ఆ రిపోర్ట్ని రైతుకి అందజేయడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఆ సంస్థ మీద మనం చర్య తీసుకుంటాకి ప్రభుత్వం ద్వారా చర్య తీసుకుంటా కూడా ఈ రోజున మన ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆక్వా ల్యాబ్స్ కానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్స్ పెట్టడం వల్ల చాలా రైతుకి ఈ అన్ని రకాలుగా అన్ని రంగాల్లో కూడా అసలు పశువులకు సంబంధించి కూడా గతంలో ఎప్పుడు కూడా పశువులకు సంబంధించినటువంటి ఈ ల్యాబ్స్ ఎక్కడే కూడా ఎక్కడ జిల్లా స్థాయిలో ఉండేవేమో కానీ నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఎప్పుడు లేవు అధ్యక్ష ఈరోజు నియోజకవర్గ స్థాయిలో పశువులకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల పరీక్షలు కూడా వాటి కౌ డంగ్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళ యూరిన్ కానీ ఏదైనా ఒకటి కాదు రక్త పరీక్ష కానీ అంటే పశు మనుషులకు సంబంధించిన ఏ రకంగా పరీక్షలు జరుగుతాయో అంతకంటే గొప్పగా వాళ్ళ పశువులకు కూడా అన్ని రకాల పరీక్షలు చేసి వాడు వ్యాధులు కూడా నిర్ధారించి ఆ డాక్టర్ ద్వారా వాటికి న్యాయ మంచి రావడానికి ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది దశ అలాగే రైతు సంబంధించినటువంటి సారం గురించి కానీ అన్ని చే అన్ని చేస్తూ అగ్రి ల్యాబ్స్ అనేది మరి చక్కటి రా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనలో భాగంగా ఈ రోజున మరి ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక చక్కటి అగ్రి ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దశ ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా దశ పశువులకు సంబంధించిన యాంబులెన్స్ ఒకసారి ఒక నోషం దశ పశువులకు సంబంధించిన యాంబులెన్స్ గురించి ఒకసారి ఆలోచించాలి దశ నిజంగా ఇది హ్యాట్సప్ టు మా మన సీఎం ముఖ్యమంత్రి గారు దశ పశువులకి వన్ నాట్ ఎయిట్ మన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వన్ నాట్ ఎయిట్ తీసుకొచ్చి మనుషులు ప్రాణాలు కాపాడతానికి ఎంత గొప్పగా ఆలోచన చేశాడు వన్ నాట్ ఫోర్ తీసుకొచ్చి గ్రామాల్లో వైద్యం చేయించడానికి ఎలా ఆలోచన చేశారు ఈరోజు మరి వన్ నైన్ సిక్స్ టూ ఒక డైల్ నెంబర్ ఇచ్చి పశువులకు సంబంధించినటువంటి మరి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ద్వారా మరి పశు సంచార ఆరోగ్య శాలను ఏర్పాటు చేసి అంటే వెటనరీ క్లినిక్స్ వైఎస్ఆర్ మొబైల్ వెటనరీ క్లినిక్ సొసైటీస్ ఏర్పాటు చేసి సుమారు రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో మూడు వందల నలభై వెహికల్స్ కూడా ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగిన దశ నిజంగా చూస్తే ఆశ్చర్యపోతాం అధ్యక్ష పశువుకి ఎందుకంటే మనుషులు అంటే స్ట్రెచ్ మీద ఎక్కించి మరి ఇద్దరు ముగ్గురు పెట్టుకెళ్ లోన్ పెట్టుకెళ్తాం అధ్యక్ష కానీ పశువుల్ని అంబులెన్స్ లోకి తీసు ఆ లోన్కి ఆటోమేటిక్గా ఆ మిషన్ కింద దింపి చక్కటి టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఈ రోజున ఆ పశువుని అందులో ఎందుకంటే చాలా మనకి ఎలాగ గర్భ ఈయన సమయంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే మనం ఎలా అంటే మనకు వ్యతిగతంగా మనుషులకి అయితే మనం తీసుకెళ్ళాలి ఆ స్ట్రెచ్ మీద తీసుకెళ్తాం అలాగా ఆ పశువుని తీసుకెళ్ళాలంటే కష్టసాధ్యం మనం మోసుకెళ్ళలేము తీసుకెళ్ళలేము ఇబ్బంది కదా కాబట్టి దేశ ఈ పశువులని ఆటోమే అందులో మిషన్ మీద ఆటోమేటిక్గా లోన్గా ఎక్కించుకుంటే జిల్లా ఆసుపత్రి కంటే వడ్డీ సంబంధించిన జిల్లా ఆసుపత్రికి కానీ వెటనరీ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి చక్కగా వైద్యం చేసి తిరిగి అక్కడ తీసుకొచ్చి దింపేలాగా అంటే ఇంత గొప్ప ఆలోచన మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి నిజంగా అంటే అంటే నోరు లేని పశు పశ్చాత్తల మీద కూడ
ధన్యవాదాలు హానరబుల్ స్పీకర్ సార్ ఈరోజు వైఎస్ఆర్ అగ్రికల్చర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్స్ కోసం ప్రశ్న వచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఈ ఈ విషయంపై మాట్లాడడానికి చాలా గర్వంగా భావిస్తూ మరి గత ప్రభుత్వం మరి ఎంత ఎన్ని విధాలుగా రైతులకు మోసం చేసి అన్యాయం చేసి మాది పాతపట్నం నియోజకవర్గం ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దుల్లో ఉండే నియోజకవర్గం అక్కడ కొత్తూరులో ఉండేటువంటి వైఎస్ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగనన్న గారు వచ్చిన తర్వాత స్థాపించడం జరిగింది వెంటనే దాన్ని వర్కింగ్ కండిషన్లో కూడా చాలా బాగుంది మరి గత ప్రభుత్వం చేసిన రైతులకు అన్యాయం కానీ గిరిజన రైతులకి సంపూర్ణంగా నిర్వీర్యం చేసినటువంటి ఆ పరిస్థితి చూస్తే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి గత నలభై ఐదు నెలల్లో మరి ఈ వైఎస్ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్ వల్ల చాలామంది వ్యవసాయదారులకు అన్ని విధాలుగా సదుపాయాలు కల్పిస్తూ వాళ్ళకి నాణ్యతమైన నాణ్యతని పరీక్షించేందుకు ఎరువులను కానీ సీడ్స్ని కానీ పురుగుల మందులు కానీ భూసార పరీక్షలు కానీ ఆ మట్టి ఏ విధంగా ఏ ఏ పంటకు పనికి వస్తుందని చెప్పడంలో కానీ సైంటిస్టుల ద్వారా అధ్యయనం చేయడంలో కానీ ప్రతి శుక్రవారం కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్స్లో రైతులతో ఒక మంచి మీటింగ్ పెట్టి సైంటిస్టుల ద్వారా వాళ్ళకి అందచేయవలసినటువంటి మంచి సలహాలు ఇవ్వడం మరి ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్స్ వల్ల సాధ్యమైంది మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఆ రోజు దివంగత నేత అమ్మానేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏదైతే రైతును రాజు చేయాలనుకున్నారో మరి ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఇలా మా నియోజకవర్గంలో కొత్తూరు మండలంలో ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్ పెట్టి మరి ఎన్నో విధాలైన సదుపాయాలు కలిగించి ఈరోజు వా మరి ఆ ల్యాబ్ వల్ల మరి జగనన్న తాలూకి ఆలోచన వల్ల మరి ఎన్ ఎన్ని విధాలుగా రైతులు సదుపాయాలు ఉపయోగించుకొని మరి ఈరోజు భారతదేశంలోనే మన భా మన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయంలో నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉందంటే ఇది జగనన్న గారి తాలూకా ఆలోచన మరి రైతుల పట్ల అభిమానం వ్యవసాయ పట్ల ప్రాధాన్యత మరి ఈ విధంగా అన్ని విధాలుగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది జగనన్న గారికి మరొకసారి రెండు చేతులు జోడించి శిరసించి మనసారా నమస్కరిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గౌరవ మంత్రి గారు వ్యవసాయ మంత్రి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వ్యవసాయ సంబంధిత అధికారులకు కూడా చాలా చక్కగా డేటా డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఈ సైంటిస్ట్ అందరికి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి నాదొకటే చిన్న విన్నపం మరి గిరిజన రైతులకు వాళ్ళు పండించేటువంటి పంటలకు కూడా ఈ అగ్రికల్చర్ ల్యాబ్ర ద్వారా వాళ్ళని అనుసంధానం చేస్తూ వాళ్ళు కొండల్లో ఉంటారు కనుక వాళ్ళకి మరింత ఈ సదుపాయాన్ని కలిగించాలని వాళ్ళు పండించేటటువంటి పైనాపిల్ చీపుర్లు పసుపు మరి అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు పండించే ప్రతి పండగకు కూడా మరింత వాల్యూ అడిషన్ విలువలను పెంచి మార్కెట్లో ఈ ల్యాబ్ ద్వారా వాళ్ళకి మరింత ప్రోత్సాహం అందించాలని మరి గౌరవ వ్యవసాయ మంత్రి గారిని కోరుకుంటూ మరి గిరిజన రైతులకు మన రైతులకు అనుసంధానం చేసే విధంగా ఈ ల్యాబ్స్లో మరి చేసే ప్రతి ఒక్క పరీక్ష ఈ నాణ్యత వలన మన రైతులు ఎన్నో విధాలుగా ఈరోజు సాధించినటువంటి మంచి ఫలాలకి లాభాలకు మరొక్కసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జన జగనన్ గారికి మనసారా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవుకుంట శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయం ఒక పండగ వాతావరణం ఏర్పడింది అధ్యక్ష ముఖ్యంగా రాయలసీమ జిల్లాలో చూస్తే కరువు కాటకాలతో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది మధ్యకాలం మధ్యకాలంలో దాదాపుగా మర మా ప్రాంతం నుంచి కొన్ని వేల రైతు కుటుంబాలు వలసలు పోయి ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత బ్రహ్మాండంగా వర్షాలు పడుతూ మరి ముఖ్యంగా దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారి హాయాంలో మొదలుపెట్టినటువంటి హంద్రి నివాస్ విజయలక్ష్మి పథకం ద్వారా ఈరోజు లక్షలాది ఎకరాలకు ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లా సత్యసాయి జిల్లాల్లో రైతులకు పూర్తిగా సాగునీరు అందిస్తున్న మాట ఎంత నిజమో అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ జలకల ద్వారా కూడా చాలామంది రైతులకు ఉచితంగా బోర్లు వేయడం మరి ముఖ్యంగా వెయ్యి అడుగులు పన్నెండు వందల అడుగులకు బోర్లు వేసినా కూడా నీళ్లు దొరకనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు రాయలసీమ జిల్లాల్లో రెండు వందల నుంచి మూడు వందల అడుగుల్లో బ్రహ్మాండమైన నీరు అంటే బోర్లు వేస్తే నీరు దొరుకుతూ ఉంది ఈరోజు చాలామంది రైతులు అంటే డ్రై ల్యాండ్ నుంచి వెట్ ల్యాండ్ అంటే కల్టివేషన్కు ముఖ్యంగా 
అనంతపురం జిల్లా సత్యసాయి జిల్లాల్లో హార్టికల్చర్ మామిడి తోటల సాగు కానీ లేదంటే దానిమ్మ తోటల సాగు కానీ లేదంటే చీనీ చెట్ల సాగు కానీ విపరీతంగా జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష ఈ అగ్రి ల్యాబ్స్ వచ్చిన తర్వాత రైతును పూర్తిగా ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగాం ముఖ్యంగా ఏ ఏ పంట ఎప్పుడు పెట్టాలి ఏ విధంగా ఏ ఏ విధమైన మందులు వాడాలి వీటన్నిటినీ మన అగ్రి ల్యాబ్స్ ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తుల ద్వారా బాగా ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగినాం కానీ మరీ ముఖ్యంగా ఈ మామిడి పంటకు మేము ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తూ ఉన్నాం ఇన్సూరెన్స్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అట్లా ఆడిటికి అయితేనేమి చీనీ చెట్లకు అయితేనేమి లేదంటే ఇతర పంటలకు అయితేనేమి సమృద్ధిగా ఇన్సూరెన్స్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ దొరుకుతూ ఉంది అధ్యక్ష ముఖ్యంగా మా ప్రాంతంలో పుట్టపత్తి నియోజక ప్రాంతంలో మామిడి విపరీతంగా పండిస్తారు కానీ గిట్టుబాటు ధర దొరకడం లేదు మన గౌరవ మంత్రివర్యులకు గోవర్ధన్ రెడ్డి అన్న గారికి నేను చెప్పడం ఏంటంటే ఈ మామిడి మీద ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లాలో లక్షలాది ఎకరాల్లో మామిడి పంట సాగు చేస్తూ ఉన్నాం ఈ లక్షలాది ఎకరాల్లో సాగు చేసే మామిడికి రైతుకు నష్టం రాకోకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది కాబట్టి నేను అన్నని ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేసుకునేదంటే వీలైతే రాబో మాసంలో ఒక విజిట్ అనంతపురం జిల్లాకు వచ్చి సత్యసాయి జిల్లాకు ముఖ్యంగా అన్నను విజిట్ చేసి ఈ మామిడి రైతును ఏ విధంగా కాపాడుకోవచ్చు ఏ విధంగా వారి పంట దిగుబడి ఎంత వస్తూ ఉంది వారికి వస్తున్న మార్కెట్ రేటు సూటబుల్ రేట్ వస్తూ ఉందా లేదా దీని మీద ఒక అనాలిసిస్ మన ఎంప్లాయీస్ను ఒకసారి మన సెక్రటరీ గారు ఇరిగే మన సారీ అగ్రి అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ గారిని అన్నగా మన మంత్రివర్యులను ఒకసారి విజిట్ చేసి ఒకసారి దాని మీద అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఈరోజు పూర్తిగా మామిడి రైతు నష్టపోకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి నేను అన్నని పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాను అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పుడు అగ్రి ల్యాబ్స్ మనం ఏర్పాటు చేశామో దానికి తగ్గట్టుగా నేను ఆల్రెడీ గౌరవ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారికి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఫార్మర్స్ నాలెడ్జ్ జాబ్ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల కింద ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీన్ని ఎగ్జామిన్ చేయమని చెప్పి అప్పటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి పూనం మాల్కొండ గారికి కూడా ఆ లెటరు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఫార్మర్స్ నాలెడ్జ్ జాబ్ ఏర్పాటు చేయడం వలన మాకు మా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులకు పూర్తిగా ఉపయోగ ఉపయోగపడుతుంది దాదాపుగా యాభై నుంచి వంద ఎకరాలు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ సేకరించుకొని అందులో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఫార్మర్స్ నాలెడ్జ్ హబ్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం వలన వేలాది మంది రైతులకు అక్కడ మనం శిక్షణ ఇచ్చేదానికి అంటే కంప్లీట్గా అంటే ఏ ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ శిక్షణా కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక పదహైదు రోజుల నుంచి నెల రోజుల వరకు రైతులకు పూర్తిగా శిక్షణ ఇవ్వడం జరు జరిగితే మాత్రం బ్రహ్మాండంగా రైతుకు మెలకువలు ఏర్పడతాయి ఈ శిక్షణా తరగతుల వలన ఏ విధమైన పంటలు పండించవచ్చు ఏ విధమైన మందులు వాడాలి నీరు ఎప్పుడెప్పుడు సాగునీరు దానికి పంటలకు ఇవ్వాలి అనే పూర్తిగా శిక్షణ ఏర్పడుతుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నా అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈ అగ్రి ల్యాబ్స్ వలన కూడా మన ప్రాంతంలోని రైతులకు ముఖ్యంగా ఈ మన వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు వచ్చిన తర్వాత రైతులకు పూర్తిగా అనుసంధానం కావడం వలన రైతులకు మంచి మెలకులు ఏర్పడుతున్నాయి కానీ ఇలాంటి నాలెడ్జ్ హబ్ ఏర్పాటు చేయడం వలన జిల్లాకు ఒక నాలెడ్జ్ హబ్ ఏర్పాటు చేయడం వలన ఏదైతే ఇప్పుడు ఈరోజు అనంతపురం సత్య సత్యసాయి జిల్లా రెండు జిల్లాలు అయిపోయిన అధ్యక్ష మీకు తెలుసు అనంతపురం జిల్లాలో ఒక ఇలాంటి ఒక ఫార్మర్ సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ శాట్ వాళ్ళతో ఏర్పడినటువంటి పెద్ద నాలెడ్జ్ హబ్ ఒకటి ఉన్నది సిమిలర్ నాలెడ్జ్ హబ్ పుట్టపత్తిలో కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి సత్యసాయి జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి గౌరవ మంత్రివర్యులను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధానంగా వ్యవసాయ రాష్ట్రమైనందువల్ల ఈ వ్యవసాయ ప్రయోగశాలల వల్ల రైతు సంక్షేమానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాం సాగు ఖర్చు తగ్గించడం పంటలకు సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తిని పెంచడమే ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా నాణ్యమైనటువంటి ఉత్పాదకాలు అందుబాటులో ఉంచడానికి దాని ద్వారా రైతులకు సంబంధించినటువంటి పెట్టుబడి కానీ సమయాన్ని కానీ వృధా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ అగ్రి ల్యాబ్ని విస్తరించడం జరిగింది నియోజకవర్గాల వారిగా జిల్లాల వారిగా అదేవిధంగా ఈరోజు విత్తనాలు ఎరువులకు సంబంధించినటువంటి పురుగు మందుల నాణ్యత నిర్ధారించడానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చొరవతో ఈ ప్రయోగశాలలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ప్రయోగశాలల ద్వారా వీలైనంత ఎక్కువ మంది రైతులకి సేవలు అందించడం వాడికి చెరువుకు చేర్చడాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం ఇవి అన్ని రకాలైనటువంటి సౌకర్యాలతో పంటలకు సంబంధించి ఉత్పత్తిని పెంచే దిశగా రైతులకి అండదండలు అందిస్తున్నాయి ఈరోజు దానికి సంబంధించి ఈ పరీక్ష ప్రయోగశాలలకు సంబంధించి జాతీయ శిక్షణ మరియు పరిశోధన సంస్థలైనటువంటి ఎన్ఐపిహెచ్ఎం హైదరాబాద్ కానీ 
NSRTC Varanasi, RFCL Nabi Mumbai, CAL Faridabad, Acharya Injiranga Agriculture University Lam, IARA New Delhi, YSR Horticulture University Land to Walato, Ipatke, Bagasom Open the Yamo will go to Chesco and Jarigindi. While it's in a twenty Suchel Salahato, a Parisha Salal Samanj in a twenty paragraph, Empik Chedum, Empikish in a twenty water in the Congo Chedum, Sibandiki, section of all anti caricom of Jarutunai. Dada Ronanda Padmudu, Kotla Airway, Luxal Ropa, Vilvoto, E project Ni, Praramincha, Dinik Samaninchi, Vitanala Samaninja, Nanatlo, Parikshal Nimatam, Tiamagani, Molaka Satangani, what could not want to switch at the Gani, which had twenty rule of Samaninchen after the Ni, Basuram Potash Lanti, Porshakala Nanathani, Parshal in Chamagani, in years Korkastai, Yrozo, Vasaya, Pravasal, not Nalaba Yedu, years Korkastai Air Parchestuna, other than a Jella Stilo, Padmudu. Labs are part of the Jargindi. Other than an all regional coding center on Ajaxa, Visaka Patnam, Thadapal Gudam, Amravati Tripotolo. We did some of the regional coding center, Ekada got a Missus Kakunda, Ekada got a Porpat of Dorlakunda, Nanata Pramanal Kachanga Patin Jenduku, coding system Koda Mulchestun, Pratinamuna, and Code Jesse, Perkshap and Dalaki Mabisuna. Ajaxa Santoshin Charles Nat twenty Vishim, Barak Desim Law, Achedikanga, E twenty, Yosayanik Samaninji, Parikshal Kendralo. Mupai and Dunai, Tamil Nad Rastam, Mundanjala Unde, the Potavarku, Jagan Mohan Ridigar, Mukimantra and Tarata, Mukimantrigar, Tiskuna to an Eram Prakara, Bharat de Semblone, Darida Pula, Yavor Lakunda, Achedikanga, Nota Arver and Vavasaya, Prayak Salalu, Manarastam, Airport Jesam and Jepi, Isandar Banga Gauru Sabalandrik Telijas and Avajaksha, other than Giroz, Agri Labs, Doraman, Ankuna to Vitanga, Wanda Satam Paltal and Sadin Chakalutuna. Sahara, Sassan Sebulu, Redis Antigar, Chipnetaga, certification of Samaninchi, Cheryl Tisutuna, Pantal of Pandu Samaninchi, Abi, E. Labs or Athesanaki, U twenty, Yavahar, U twenty Cheryl Chapatal and twenty the Parsilinchi, Kachitanga, Osraman, twenty Cheryl Chapata, Sri the Ritikar Kornetaga, Maud Patak Samaninchi, Commissioner Horticulture Garni, Tradikar Pampinchi, Osramath and Nenuka Vili, then Samanin Chaitanga and Kakada, Ibund the Lakunda Cheryl Tiskunta, Farmers Knowledge Hapan at twenty, Mancha Lochana, six Nagahan Karakamal Samaninchi. Tapan Saraga Dan would a parcel in chief, Dan me the Koda, Ventane, Cheryl Tiscord on Zarutun and Jep, Midwara Gauru Sabil Telegis. Mishkar Prabhupada integrated labs in agriculture labs in Jilla Kotcha. But I be contracting agency police corporation teacher. I be abnormal delay just construction. Sir, sir. కాస్త <laughs> 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 Out on the Ne Anchana Vibendi, Emerk Matan, Aidwela, or Undala Tumber Undu Pine to Mudu or Kotlu, I have so much of a budget low, Kerita and Chadam, Gora Pramutum Barisundi. See Pressna, E. Pressna, Upanam Gal. Ajaksha Vavasai Pump Set Lajaksha Mikoda Telsu. Mr. Vikya, the Nadsar woman, Nandamur Tarkaram Aragar party pit in Tarvata. First time a Jackson Mirko Sassan Sabilma party lapudu. Ars power key, Abrupal Chupin Peta Majaksha, Adi continue in the Tarvata Rashaka Redigaru. Tarvata Rashaka Redigaru. It was the one chapter Mirko, the Venanti. Chapman Sangal chased Venle, the Kutsip, Venan, who will pet Kundi. Tarvata Rashaka Redigaru. Metal lack on the Wuchit with the Chichar, Tarwa the government law, Roshi Garu, Kernukoma Redigar, continue Jesar, Rundavel Padna Lunch Pondamadwarku, Mem Adikarum Lun of Pugoda, same Vedanum, continue Jason Vishan, Oxan and Wood Chesna Jackson. 
కొత్తగా ఇప్పుడే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినట్టుగా గతంలో ఎవరికీ అనుభవం లేనట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది అధ్యక్ష వ్యవసాయ పంపు సెట్లకి మీటర్లు బిగించాలని ఇది రైతుకి ఊరేసే విధంగా ఈ నిర్ణయం ఉందని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం అధ్యక్ష ఎందుకు మాట అంటున్నామంటే ఎందుకు మాట అంటున్నామంటే దీనివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనాలు లేవు అధ్యక్ష నాకు ఎంత బాధ అనిపిస్తుందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీరు రాష్ట్రంలో రైతు మోటార్లకు మీటర్లు పెడితే ఎఫ్ఆర్బిఎం రేటు పెంచి మీకు అప్పు కలుగుతుందని ఒక కండిషన్ పెడితే అప్పు గురించి రైతులకి మెడకి ఉరుతాలు వేయడం ఎంతవరకు భావ్యమని చెప్పి నేను మంత్రి గారికి అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష చూస్తే రెండు వేల ఇరవైలో ఈ జీవో ఇచ్చారు జీవో ఇచ్చిన తర్వాత టెండర్లు పిలిచారు అధ్యక్ష ఆరు వేల నాలుగు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు చాలా విమర్శలు వచ్చాయి ప్రతిపక్ష పార్టీలు విమర్శించారు చాలామంది మేధావులు విమర్శిస్తే దాన్ని మళ్ళీ సరి చేయడానికి మూడు భాగాలుగా విభజించి ఈ ఆరు వేల నాలుగు వందల ఎనభై కోట్ల టెండర్ని తొమ్మిది వందల కోట్లు తగ్గించి ఐదు వందల ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు పిలిచారు అధ్యక్ష అయితే నేను అడుగుతున్నాను మంత్రి గారికి ఈ దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి చాలా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి ఎక్కడ ఇటువంటి విధానం లేదు ఈ టెండర్ పిలిచిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు విజయానంద్ గారు మీ అందరికీ తెలుసు మనకు బాగా తెలుసు మన జిల్లాలో కలెక్టర్గా కూడా సమర్థవంతంగా చేశారు అందులో విద్యుత్ వ్యవస్థ మీద పూర్తి అవగాహన ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ విజయానంద్ గారు అందరూ ఒప్పుకోవాలి అయితే దురదృష్టవశాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వంలో ఒక మంత్రి అధికారిగా పనిచేసి రోజుకి పద్దెనిమిది గంటలు పవర్ లేకపోయినా పరిశ్రమలకు పవర్ హాలిడే ఇచ్చినా విభజన సమస్యలు చాలా ఉన్నా ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఒక గాడిలో పెట్టి విద్యుత్ వ్యవస్థని పూర్తిగా సరిచేసిన విషయం కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అయితే మంచి ఆఫీసర్ అయినా సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర పనిచేశారు కాబట్టి మీరు అధికారం మారిన తర్వాత ఆయనకి ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారో దేవుడికి తెలుసు మళ్ళీ ఆయన పనితనం మళ్ళీ ఆయన పనితనం మరి తెలుసుకొని మళ్ళీ అదే ఆఫీసులు మీరు తెచ్చారు అధ్యక్ష ఆయన అధ్యక్ష ఆయన ఒక లెటర్ రాశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏంటండి అధ్యక్ష ఈయనకి సంబంధం ఏముంది అధ్యక్ష ఈయనకి సంబంధం ఏముంది ఎందుకు పోయా జైలు పార్టీ అన్నావు నువ్వు జైలు పార్టీ అన్నావు రామచంద్ర రెడ్డి గారు కూర్చోండి ప్లీజ్ మీరు చెప్పండి సార్ కాపు రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం క్వశ్చన్కి సంబంధించి అడగమని చెప్పండి అధ్యక్ష మేము మంచి వాడా లేకపోతే చెడ్డ వాడా అని ఆలోచించే మేము కూడా వారి మీ విజయానంద్ గారిని స్పెషల్ సిఎస్ గా తెచ్చుకున్నాం తప్ప మీరు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి మేము వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏదైనా ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించి అడుగుమని చెప్పండి జవాబు చెప్తాను
మీరు మాట్లాడండి అధ్యక్ష మీరు మాట్లా మీరు కూడా సంబంధం లేనటువంటి కన్నబాబు గారికి ఇచ్చిన నా మీద అలిగేషన్ చేయించారు కన్నబాబు గారి చరిత్ర ఏంటి అధ్యక్ష రోజుకో మీరు మాట్లాడండి రోజుకో పార్టీ మారుతాడు జగన్ జైలు పార్టీ అని చెప్పి ఆ పార్టీ మాట్లాడాలా ఇప్పటికే టైం అయింది గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ఉంది అది చాలా ముఖ్యం మీరు క్వశ్చన్ అండి సింగిల్ సప్లిమెంటరీ అధ్యక్ష మూడు డిస్కమ్స్ పరిధిలో పదిహేడు పాయింట్ యాభై తొమ్మిది లక్షల స్మార్ట్ మీటర్లు అనుబంధ పరికరాల గురించి రెండు వేల నూట అరవై మూడు పాయింట్ పదకొండు కోట్లతో టెండర్లు పిలిచారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అయితే విజయానంద్ గారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ విజయానంద్ గారు డిస్కమ్స్ కి లెటర్ రాశారు అధ్యక్ష రెండు లెటర్లు రాశారు ఒక లెటరు స్మార్ట్ మీటర్లు మనకు అవసరం లేదు దీనివల్ల మనకేం ఉపయోగం లేదు ఇది అవసరం లేదని చెప్పి డిస్కమ్స్లకి విజయానంద్ గారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఒక లెటర్ రాశారు అధ్యక్ష మొదటిది అప్పటి కూడా ప్రభుత్వం ఎందుకంటే సొంత మనుషులకు మేలు చేయాలని చెప్పి ముందుకెళ్ళారు అప్పటికీ మరొక లెటర్ రాశారు అధ్యక్ష ఏదైతే మహారాష్ట్రలో అక్కడ కూడా మనలాగే స్మార్ట్ మీటర్లకి టెండర్లు పిలిచారు మనకి వాళ్ళకి మన దగ్గర కంటే నాలుగు ఐదు రెట్లు తక్కువ అక్కడ ఉంది మనది ఎక్కువ ఉంది ఇది కూడా నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి స్పష్టంగా లెటర్ రాశారు అధ్యక్ష నేనేం తప్పు చెప్పడం లేదు వాస్తవాలు ఇవన్నీ ఇది జరిగిన తర్వాత అడ్డగోలుగా ఎవరి మాట వినలేదు అధ్యక్ష విపరీతంగా సొంత మనుషులకి టెండర్లు ఇచ్చి చాలా వరకు చేశారు అధ్యక్ష అయితే దీనివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పి అనుకున్నాం అందులో కర్మకాలి మన జిల్లాలోనే ఇది మొట్టమొదటిసారి అమలు చేశారు అధ్యక్ష నేను కూడా అధ్యక్ష నేను కూడా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు కంప్లీట్ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడతారు ఏంటండి మినిస్టర్ గారు చెప్తారు కదా మన జిల్లాలోనే అధ్యక్ష ఏనండి అధ్యక్ష మన జిల్లాలోనే అధ్యక్ష మన జిల్లాలోనే ఫస్ట్ ఏంటి రమేష్ గారు చెప్పండి ఒక్క నిమిషం ఒక్క మీరు సంబంధం లేని వైపు మాట్లాడితే వాళ్ళు సంబంధం లేని వైపు మాట్లాడుతున్నారు కూర్చోండి ప్లీజ్ మీరు మాట్లాడండి అధ్యక్ష ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తానని చెప్పేసి ఆ రోజు రైతులకు చెప్పినప్పుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వీళ్ళ నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీగల మీద బట్టలు ఆరేసుకోవాల్సిందే అని చెప్పి చెప్పిన ఈ నాయకుడు ఏళ్ళ నాయకుడు ఈరోజు ఈ అచ్చెనాయుడు గారు వ్యవసాయం దండగాన ఈ ఏళ్ళ నాయకుడు అధ్యక్ష అమాయక రైతులని బషీర్ బాగ్ దగ్గర కాల్పుల్లో కాల్చి చంపిన వీళ్ళు వీళ్ళు గుర్రాలతో రైతుల్ని తొక్కించిన వీళ్ళు వ్యవసాయం దండగాన వీళ్ళు అసలు ఈ సభలో మాట్లాడే అర్హత ఈ అచ్చెనాయుడుకు ఉంది అధ్యక్ష ఈ అచ్చెనాయుడు పార్టీ లేదు బొక్క లేదు లోకేష్ గారు లేదు గీకేష్ గారు లేదని చెప్పిన ఈ అచ్చెనాయుడు నువ్వు మాట్లాడతావా క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడతావా అధ్యక్ష రైతుల సమస్యల మీద ఉచిత విద్యుత్ ఆ రోజున డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు పగటి పూట నేను ఉచితంగా రైతులకి కరెంట్ ఇస్తానని చెప్పినప్పుడు ఏళ్ళ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు తీగల మీద బట్టలు ఆరేసుకోవాలని చెప్పిన వేల నాయకుడు ఈ రోజు వచ్చి మీరు మాట్లాడతారా ఈరోజు నాణ్యమైన విద్యుత్ని పగటి పూట ఇస్తున్న ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ అచ్చెనాయుడు క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడతా అధ్యక్ష అధ్యక్ష మా సభ్యుడి గురించి మా కన్నబాబు గారి గురించి నీకేముంది క్యారెక్టర్ నువ్వేమన్నావు పార్టీ లేదు బొక్క లేదు లోకేష్ గారు లేదు గీకేష్ గారు లేదు అని చెప్పిన నువ్వు ఏం మాట్లాడతావు అధ్యక్ష రైతుల గురించి మాట్లాడే అర్హత ఈ అచ్చెనాయుడు గారికి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ లేదు 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 రైతులని రైతులని రాజులుగా చేసిన డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ రోజు రైతుని రాజులుగా చేస్తున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మాది మీకు అర్హత లేదు రైతుల 
గురించి మాట్లాడే అర్హత మాకుంది పగటి పూట నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇస్తున్న ప్రభుత్వం మాది మీరు రైతులు పుట్టగొట్టారు రైతులని బషీర్ బాద్ కాల్పుల్లో చంపించి గుర్రాలతో తొక్కించిన ఈ నారా చంద్రబాబు నాయుడు మీకేకంగా అర్హత మీకేకంగా వచ్చినాడు మీకు మాట్లాడే అర్హత ఉందా రైతుల గురించి ఏం చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష మాది రైతు ప్రభుత్వం మాది రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం అని చెప్పే విధానం తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష కన్నబాబు గారు చెప్పండి అధ్యక్ష వ్యవసాయ విద్యుత్ రంగం గురించి మాట్లాడాలంటే ఆ చరిత్రలో చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఉంటుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఇప్పుడే మా గౌరవ మంత్రివర్యులు చెప్పారు జోగి రమేష్ గారు గుర్తు చేశారు నేను ఇంకొన్ని గుర్తు చేద్దామని మాట్లాడుతున్నాను అధ్యక్ష బషీర్ బాగులో రైతుల్ని కాల్చి చంపింది ఎవరు అధ్యక్ష విద్యుత్ ఛార్జీల ఉద్యమం కోసం లేస్తే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్ష కాల్దారి అధ్యక్ష కాల్దారి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు పక్కన ఉన్న కాల్దారి అనే గ్రామంలో రైలు పట్టాల మీద ధర్నా చేస్తుంటే కాల్చి చంపితే ఇద్దరు రైతులు చనిపోయారు అధ్యక్ష ఏలూరులో కలెక్టరేట్ దగ్గర దారుణంగా లాఠీ ఛార్జీలు చేయించాడు అధ్యక్ష హైదరాబాద్లో దారుణంగా గుర్రాలతో తొక్కించాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల మూడు ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ యాక్ట్ అమలు చేసిన సందర్భంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఇప్పుడు వీళ్ళకి మద్దతు ఇస్తున్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు చంద్రబాబుకి ఇచ్చిన బిరుదు ఏంటి అధ్యక్ష ప్రపంచ బ్యాంకు జీతగాడని చంద్రబాబు నాయుడుకి బిరుదు ఇచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నాకు బాగా గుర్తు ఆ రోజు విద్యుత్ బిల్లులు కట్టలేదు ఈనాడు గురించి చెప్తున్నా విద్యుత్ బిల్లులు కట్టలేదని మీరు సంఖ్యలు వేయించి మెదక్ జిల్లాలోని మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని వ్యానుల్లో రైతులను తరలించి రోజులు రోజులు రోజుల తరబడి జైల్లో పెట్టించిన చరిత్ర చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్ష అసలు ఉచిత విద్యుత్తే దండగా ఇది ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు అని చెప్పి ఆ రోజు దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎద్దేవా చేసినాడు అధ్యక్ష ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏం మాట్లాడుతారు అధ్యక్ష అచ్చెన్నాయుడు గారు వచ్చి క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడతారు అధ్యక్ష ఎనీ క్యారెక్టర్ అధ్యక్ష మా క్యారెక్టర్ కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ కానీ లేకపోతే మా నాయకుడు క్యారెక్టర్ కానీ వాళ్ళ నాయకుడు క్యారెక్టర్ కానీ మీరు చర్చ పెడితే ఎన్ని రోజులైనా చర్చకి మేము సిద్ధం అధ్యక్ష వీళ్ళు వచ్చి మాట్లాడతారు అధ్యక్ష పార్టీలు మారడం గురించి వీళ్ళు మాట్లాడతారు అధ్యక్ష ఆ పార్టీలో ఉండి పార్టీ లేదు బొక్క లేదని మాట్లాడినవాడు పైగా ఏంటి ఆయన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి అధ్యక్ష అధ్యక్ష అయిన అచ్చెన్నాయుడు గారు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్ని పార్టీలు మారాడు అధ్యక్ష కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష అతను పుట్టుక కాంగ్రెస్ ఆ తర్వాత వచ్చి తెలుగుదేశంలో చేరాడు ఆ తర్వాత మామగారిని చీట్ చేసి పార్టీని లాక్కున్నాడు ఇదంతా హిస్టరీ అధ్యక్ష ప్రతి ఎన్నికలో పొత్తు పెట్టుకున్న పార్టీతో పెట్టుకోకుండా ఒకసారి కమ్యూనిస్టులతో ఒకసారి బీజేపీతో ఇంకొకసారి బీఎస్పీతో ఇంకొకసారి మరొక పార్టీతో అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేతికి అందని పార్టీ ఆయనకి చాలా దూరంగా ఉన్న పార్టీ ఆయన చెప్పు చేతల్లోకి వెళ్ళని పార్టీ ఏదైనా ఉంటే మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్థాపించిన వైఎస్ఆర్ పార్టీ మాత్రమే అధ్యక్ష వాళ్ళకి రాత్రులు నిద్ర పట్టట్లేదు అధ్యక్ష దుర్మార్గంగా ఏం చేయాలో తెలియకుండా రోజు ఏదో ఒకటి చేసి చివరికి మీ మీద పేపర్లు ఇస్తాను రోజే లేదు అధ్యక్ష స్పీకర్ చైర్ మీద గౌరవం కూడా లేదు రోజు రావడం మీ చుట్టూ చేరడం ఏదో రకంగా సస్పెండ్ చేయించుకోవడం బయటికి వెళ్ళి డ్రామాలు చేయడం ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడడం క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడడం మాట్లాడదాం అధ్యక్ష వాళ్ళ కుటుంబంలో కూడా ఎవరు ఏ పార్టీలో శాసన మండలి సభ్యులు అయ్యారు ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారు అన్ని కూడా మాట్లాడదాం అధ్యక్ష అంతేగాని ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వేధిస్తున్నట్టుగా ఆయన చాలా ఉత్తమోత్తముడిగా ఇక్కడ ఏదో సర్టిఫికెట్లు వెళ్ళిస్తే కుదరదు అధ్యక్ష బయట ఈయన ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్లు మా అందరికీ తెలుసు పార్టీ లేదు పక్క లేదని ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్ గురించి మా అందరికీ గుర్తుంది అధ్యక్ష ఏంటండి అచ్చమ్మాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఒక అధికారిని ఆయన పొగుడుతూ మాట్లాడటం మనం చూసినాం అధ్యక్ష మీరు ఒక విషయం గమనిస్తే బయట అసెంబ్లీకి రాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో అధికారుని ఇష్టానుసారం తిడుతూ ఉంటాడు అధ్యక్ష దొరికిన అధికారిని దొరికినట్టు మండ బూతులతో తిడుతూ ప్రతి అధికారిని దూషిస్తూ నేను కానీ ముఖ్యమంత్రి అయితే మీ అందరు బట్టలు కూడా తీస్తానని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు కూడా అసెంబ్లీ బయట మాట్లాడతారు అధ్యక్ష ఈ లోపలికి వచ్చేమో సబ్బు రాస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష అధికారులకి ఇది వీళ్ళు బాగోతుంది అధ్యక్ష 
అధ్యక్ష ఒక విషయం మనం గమనించాలి ఇందాక అచ్చుడి నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ మన జిల్లాలోనే ఈ విద్యుత్ మీటర్లు కర్మకాలు బిగించారని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అందులో తప్పేముంది అధ్యక్ష రైతుకి ఇచ్చేటటువంటి కరెంటు ఆ రైతుకి ప్రభుత్వం ఎంత సహాయం చేస్తుంది అనేటటువంటి విషయం తెలియజేయడం కోసం అకౌంటబిలిటీ పెంచడం కోసం ఈ ప్రభుత్వం వ్యవసాయం మీద కానీ ఈ ప్రభుత్వం రైతుల మీద కానీ ఈ ప్రభుత్వం రైతులకు ఇచ్చేటటువంటి నాణ్యమైనటువంటి పగటిపోత తొమ్మిది గంటల విద్యుత్ మీద కానీ ఎంత స్పెండ్ చేస్తుంది రైతులకు ఎంత మంచి మేలు చేస్తుంది అనే విషయం తెలియజేయడం కోసం అని చెప్పి ఒక చక్కనైనటువంటి మ్యాండేట్ తీసుకొని ప్రతి రైతుకి డిజిటల్ మీటర్స్ బిగిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మనం ఏమైనా బిల్ వేస్తున్నాం అధ్యక్ష రైతులకి ఒక రూపాయి కట్టించాం అధ్యక్ష ఏ రోజైనా చంద్రబాబు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రైతులకు నాణ్యమైనటువంటి కరెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఏ రోజైనా ఆలోచించారు అధ్యక్ష సరే ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఆయన తర్వాత వచ్చిన ముఖ్యమంత్రులు కంటిన్యూ చేశారు చంద్రబాబు కూడా దాన్ని కంటిన్యూ చేశారు కదా అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు హయాంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మీకు ఒకసారి నేను చెప్తాను అధ్యక్ష ఆరు వేల ఆరు వందల అరవై మూడు ఫీడర్లు గత ప్రభుత్వంలో వ్యవసాయానికి విద్యుత్ సరఫరా చేయడానికి ఉంటే అందులో కేవలం మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు ఫీడర్లు మాత్రమే తొమ్మిది గంటలు విద్యుత్ సరఫరా చేయడానికి అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష గాజులు కాస్తాడు అధ్యక్ష చంద్రబాబు ఈ నచ్చిన నాయుడు ఆయనతో పాటు కలిసి గాజులు కాస్తా ఉన్నాడు అధ్యక్ష అయ్యా మనం ఏదో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చారు మనం ఏమో ప్రశ్నించారు మాట్లాడినాం గుర్రాలు పెట్టి తొక్కించి చంపేశాం అవసరమైతే బట్లా వేసుకుందామని చెప్పి మాట్లాడినాం సరే ఏదో జరిగిపోయింది కదా మనం వచ్చాం మనం కనీసం ఆ ఫీడర్ సామర్థ్యం పెంచుదాం అందరికీ తొమ్మిది గంటలు ఇవ్వాలన్నటువంటి ఇంగిత జారం ఏ రోజు అయినా అచ్చం నాయుడు కానీ వీళ్ళ వీళ్ళ నాయకుడు చంద్రబాబు కానీ ఉందా నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఎప్పుడైనా అచ్చం నాయుడు ఈ మాట చంద్రబాబు అడిగారని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇకపోతే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆరు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఫీడర్లు ఉంటే సుమారుగా ఆరు వేల ఆరు వందల నలభై ఫీడర్లు పగటి పూట తొమ్మిది గంటలు విద్యుత్ ఇవ్వడానికి అనుగుణంగా దాని సామర్థ్యాన్ని పెంచి ఏ ఒక్క రైతు కూడా ఏ ఒక్క రైతు కూడా అపో ఏ ఒక్క రైతు కూడా విద్యుత్ సప్లై వల్ల ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తున్నటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధ్యక్ష ఇది అచ్చం నాయుడు గారు కూడా తెలుసు చంద్రబాబు కూడా తెలుసు అనుకుంటా ఉన్నాడు చంద్రబాబు పోతే పోయిందిలే మనం చేయలేకపోయినాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయగలిగారు అని చెప్పి అచ్చం నాయుడు తెలియదు అధ్యక్ష ఇకపోతే అధ్యక్ష రైతులకి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు అచ్చం నాయుడు గారు మీరు రాసుకోండి ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి మీరు చంద్రబాబు కూడా చెప్పాలి ఇది ఎందు చేస్తుంటే ఏ రోజు కూడా చంద్రబాబు రైతుల కోసం ఒక శాశ్వత ప్రాతిపదిక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్లియర్ చేయలేదు ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముప్పై సంవత్సరాలు శాశ్వతంగా ఉచితంగా విద్యుత్ ఇవ్వాలని చెప్పి సఖీ సంస్థతో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం అది కూడా రెండు రూపాయల నలభై తొమ్మిది రూపాయలకే విద్యుత్ కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నాం మీరాగా ఐదు రూపాయలు ఆరు రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలకు మేము యూనిట్ కొనడం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల ఈ రోజు రెండు రూపాయలు యాభై పైసలకి ముప్పై సంవత్సరాలు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేయడం మనం ప్రణాళికలు చేస్తాం మన విషయాన్ని ఈ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం అని చెప్పారు ఎవరైనా సరే ఒక్క సబ్జెక్ట్ మాట్లాడారు అధ్యక్ష మీరు సింపుల్ గా వింటున్నారు మేము మాట్లాడితే మీరు మైక్ చెప్పండి చెప్పండి ఏంటి సార్ ఇది చెప్పండి చెప్పండి మీరు అధ్యక్ష మీరు మాట్లాడండి ఇప్పుడు నిన్న అధ్యక్ష నిన్న నిన్న మూడు శాసన మండల ఫలితాలతో వీళ్ళు మైండ్లు అన్ని పూర్తిగా పోయాయి అధ్యక్ష మైండ్లు ఎవరికి పనిచేయడం లేదు ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు అధ్యక్ష ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు మైండ్ పనిచేయడం లేదు ఎవరికి మీకు నేను పనిచేయలేదు నేను మీకు అవకాశం ఇచ్చాను నేను సద్వినియోగం పరచుకోవట్లేదు మీకు అవకాశం ఇచ్చాను నేను చెప్పండి అధ్యక్ష మైక్ ఇవ్వాలి అధ్యక్ష ఇప్పుడు అచ్చం నాయుడు గారు మాట చెప్పారు మూడు ఎమ్మెల్సీ ఫలితాలతో మా మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది ఇదేదో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇమేజ్ పడిపోయింది అని చెప్తా ఉన్నాడు కదా ఆయనకు దమ్ము ఉంటే ఆయనకు దమ్ము ఉంటే ఇదే టెక్కల్ నియోజకవర్గంలో ఆయన రాజీనామా చేసి ఎన్నికలు రమ్మన్నాడు అధ్యక్ష ఎలా గెలుస్తారో చూస్తాం అధ్యక్ష నాకు దమ్ము ఉంది అధ్యక్ష నేను రాజీనామా చేస్తాను పరస్తులు ఈయన వస్తారు చంద్రబాబు వస్తారు ఈయన వీళ్ళ అబ్బాయి వస్తారు పోటీ చేయమన్నాడు అధ్యక్ష
मिनिस्टर गार प्लीज अध्यक्ष मिनिस्टर गार अध्यक्ष इधर सभ्यु गौरव गमन केवल शार गंटल गंटल सर अच्छा गुजरा उरी अ मैं उरी जैसे दाखिल रैतर मैं मंच मार्ग में वाली डीबी द्वारा डबूल वाल डबूल डबूल वील का स्मार्ट मीटर् बिगे एंत वाड़कना मन अभी तेलचाल पैलट प्राजेक्ट श्रीकाकुम वेटम करेक्ट अद्यक्ष श्रीकाकुम चूड़ा अद्यक्ष आये चपेट स्मार्ट मीटर् अटर् मरी प्रभु जीव एम एस नंबर ट्वेंटी टू तेदी और तुम रेल इन वाई प्रकार अदा ईआरडीए मीटर् परम अबंध सामग्री तो अड़ तक मोटर उबी दादा पद्धति वेले उबी आ पद्धति वेल को पैलट प्राजेक्ट चसा दद्युत विनियोग चूँ दश रेल इटे आर्थिक संवस में नूट और पाइंट मिन यून अभी अरविंट मिन यून तग्द दश अन थर्टी मुफ मूड पाइंट मिन यून तग्न पैलट प्राजेक्ट द्वारा तेली दश अला पैलट प्राजेक्ट तरह आ जि रेल इरवे रूम आर्थिक संवस में व्यवसाय विनियोदार संख्य पे विद्युत विनियोग थर्टी थ्री पर्सेंट तक अ मरी इलाय रैतने एवं चुप्त अद्यक्ष तलूदेश पार्टी वो कम्यूनिस्ट पार्टी वो चुप्त इधर राजकीय कुट्र कुतंत्र अद्यक्ष दी चूस्ते रू मन राष्ट्र मत रू इपे पद्धति लक्षल याब मन को ऐक्चुअल उड़े पंप से पदार लक्षा याब अक्ष पदार लक्षा याब पद वेल इन मंद तप राष्ट्र में उतलू वाली डीबीटे अकोट ओपन चैन अद्यक्ष मैं एवर मेवर प्रेजर चेयले वारे प्रभुत् मंजूद जगनमोहन रेडी गार मंजून उचित विद्युत तुम गंटल पगट पूट इतना रात्रि करे पटको चचपे मंदिर चपंडी अदे विधा पाम कचपे डोमेस्टिक स्मार्ट मीटर्स अद्यक्ष अभी तोब नार प्रति चोट मन कटे रिटिंग अद्यक्ष इवन अक्ष मरी टेडर प्रासेस अना अदेदू टेडर पीलचा ची रेल इटे जूल पीलार अद्यक्ष अब परस्थित बटी चाल फ्लक्चुएटिंग एक्वे धरल तिगे अभी कैंसल माला रूल इरव रो संव एप्रि धरल तग्न तरह पील जो आ रोज आर वेल नाइंटी रूम को मत एक्सपेचर अच्छे इपू आई आर वाब रूम इंदा जवाब अद्यक्ष तोब रूम पाइंट मूड को निचि अभी टेडर टेक्निकल बिड ओपन अनाशि बिड ओपन अन तरह इंका मन रिवर्स बिडिंग इंका तग्चार इंका तग्न की मे बारगेन आ टेडर प्रासेस इंका फैनाशि बिड प्रासेस अद्यक्ष अब इच्छे एवरको मावासमेंट सबब का अद्यक्ष अदे विधा स्पेषल सीएस गार अक्ष आये आटर स्मार्ट मीटर्स अवसर लेदी एक् रेदे गवर्नमेंट अबजर्वे परशी अन्नी रकल मीटर्स परशी चर्यलमे राशार अद्यक्ष एन कं रेट ते विधा मन चर्यल तपे अद्यक्ष प्रतिदी वक्रीक चपड़ने चाल दुरद अद्यक्ष इंदा मा गौरव सभ्युंदरू चार चंद्रबाबू हया विधा उचित विद्युत गुरी यह विधा माटा करे तीगल मेरे गुडल आरेस राजशेखर रिगार उचित विद्युत आज चंद्रबाबू का अद्यक्ष व्यवसाय से दंडगन चंद्रबाबू का अद्यक्ष मरी इवन तुड़ो सब तपद पट्टा अद्यक्ष इधल रेल चेयल 
వాళ్ళ మీటర్లు పెట్టి వాళ్ళు ఎంత విద్యుత్ వాడుతూ ఉన్నారు దాన్ని డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో చేస్తా ఉన్నాం తప్ప అది కూడా మనం ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ అట్లే సెంట్రల్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ గైడ్ లైన్స్ వాటి మీద తీసుకొని భద్రత ప్లస్ విద్యుత్ సరఫరా నిబంధనల ప్రకారం ఈ స్మార్ట్ మీటర్లు పెట్టాలని ఆలోచన చేశాం తప్ప మనం వేరే కాదని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష రైట్ ఇప్పటికే టైం అయింది రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ సార్ డిమిట్ టు ఆన్సర్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఛార్జీల గురించి ఏలూరు సోమశివరావు మరియు ఇతరులు ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానం తిరస్కరించడం అయినది ఆల్ పేపర్స్ ద ఎజెండా ఆర్ డిమిట్ టు హా బీన్ లైడ్ నౌ ది హౌస్ ఈజ్ ఎజెండ్ ఫర్ టీ బ్రేక్
ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸುರೇಶ್ ಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಗಾರ ಪಕ್ಕದ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗ್ಗರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ಉನ್ನಾರು ಕೆಲಸ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ ಉನ್ನಾರು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉನ್ನಾರು ದಾನ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಾಲ್ಸಿನ ಅಲ್ಲೂ ಉನ್ನಾರು ಲೈನ್ ಟಪ ಟಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು ಅನ್ನಿ ಚರ್ವಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡಿ
मैडम दीचे speaker i request the minister for education no later sorry <clears throat> i request the minister for finance skill development and training and commercial taxes to move the demand number 14 skill development and training demand number 7 commercial taxes administration minister moving the demand i rejected that adhyaksha act chesano nen reject chesi vellanu adhyaksha i request to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 1166 crores 64 lakh ma ta ma ta ma ta desu ma ta development and training you must confide to the relevancy relevancy relevant relevancy you question avadu don't talk about it sir chala ga don't talk about it right samsara kevaledu achana kevaledu sir ekka sadhya chance avadu adhyaksha i request i request to move that the government be granted a sum not exceeding 1966 crores 64 lakhs and the government be granted a sum not exceeding 1966 crores 64 lakhs and the government be granted a sum not exceeding 1966 crores 64 lakhs and the government be granted a sum not exceeding 1966 crores 64 lakhs and the government be granted a sum not exceeding 1966 crores 64 lakhs and the government be granted a sum not exceeding 1966 crores 64 lakhs and the government be granted a sum not exceeding 1966 crores 64 lakhs and the government be minister for moving the money right to the mandal what are the medal what are the dollar is not exceeding rupees 
173 crores, 40 lakhs, 39,000. And demand number 15. Sports and health services. Hotel at the 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 I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 15,882 crores, 22 lakhs, 77,000 under demand number 16 for medical and health. Thank you. Minister, I request to move that uh, family welfare and medical education. Respected Honorable Speaker, sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 15,882 crores, 22,77,000 lakhs, 77,000 under demand number 16 for medical and health. Thank you, Adikshi. On behalf of revenue for revenue, I beg to move that the government be granted a sum not exceed rupees 6,336 crores and 5 lakh under demand number 5, revenue registration and relief. Demand number school education. Demand number higher education. Speaker sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding 2,064 crore 71 lakh and 3,000 rupees only under the demand number 13 higher education. On behalf of the Minister for Excise, I request to move that the government be granted a sum not exceeding rupees. 138 crores, 78 lakhs, 89,000 under demand number 6, excise administration. Modi demand number 8, transport administration. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 352 crores, 2 lakhs, 14,000 rupees under demand number 8, transport administration for the year 23-24. I request the Minister for Home to move the demand number Honorable Speaker, sir, I beg to move that the demand that under demand number 10, Home Department, a sum of rupees 8,206 crores and 55 lakhs and 42,000 only. Maybe, maybe taken for Demand number, demands are moved. That motion number six is deemed to have been moved. Are you a part of Kamukana? Are you a part of Kamukana? Water like a better. Water like a better law. Are you a part of Kamukana? Water like a better law. Are you a demand and discussion? Water like a better law. Higher education. Water like a better law. Are you a part of Kamukana? Jackson Food Raja. Are you a part of Kamukana? Water like a better law. Please put all. Are you a part of Kamukana? Deksha, thank you, Adela Deksha. Why you want that? Deksha. स्वग्रहे पूज्यते मोर कहा स्वग्रह में पूज्यते प्रभु स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वास सर्वत्र पूज्यते अंटे मूर्खों के सोंते चाला क्लियर का जो प्यामो इधर आई तो ले समझे में गोरे प्रभु तो मुक्ताय मूड सहतम ये लक विद्युत विनियोग आने सेवज सेवे का कुंडा ऐतलकु जॉब जारीगा वार उक्त डीबीटी द्वारा डबल चेलिसा 
मीटर को एंत चारजी उ चारजी से चलिए स्मार्ट मीटर दीकोचा मतलब चप्पन तरह माला इपू इवाले दी प्ले कॉर्डता मेन ओटे अद्यक्ष मेम दादा पदको रोजल निराहारा अद्यक्ष एलक्ट्रिटी चारजेस चंद्रबाबुते अब शासन सभ्यु राजशेखर रिगार अपोजिशन लीडर का आ रोज चंद्रबाबुना असैम्ली जो अटे अगर कम्यूनस्ट का जी नल्बर चलते वाली माटड़ता अद्यक्ष ये पद्धना रोजना पवितपूट तुम गंटल विद्युत इच्छा अद्यक्ष ये रोजना विद्युत इवाल आलोचारा मेम राजेखर रिगार नय्टी ए अजिशन उ मे उचित विद्युत इस्ट आये एन कल प्रचार में तुम गंटल उचित विद्युत तपन सी करे तीगल मेरे गुड लागे अद्यक्ष वाली प्ले कॉर्डता चाल अन्यायम अद्यक्ष अध्यक्ष कुंभकोण की मार पेर तेल देश पार्टी अद्यक्ष श्री श्री गुखपि अग्गिपु सब पिनाटी अनर्ह मट्ट इसग अंटी दोपड़ी चेयल शक्ति पार्टी की मत उ अद्यक्ष दिन के आफ् अड्रस चंद्रबाबुना गार अक असल मुख्य रैतक उचित विद्युत इच्छे अंश मेदेट अर्हता यहमदेश पार्टी वाले लेद अद्यक्ष यधाविधि प्रति रोज ये रकते एदो रक मीतो सस्पे जुकान इंटेलिप बहुश इंटर कुर्चे मैं बिर्यानी तिटारो लेकिन मेरी को मंद अंदर फेसल चूस्ते पैकेट अद्यक्ष आ उद्योग कोसम मरी इंत प्रजाधना उपयोगस्टू असैम्ली ना दाने मेरी एदो रक डिस्टर्बे क्रियेटने मंजी पद्धति का मन आंध्र राष्ट्र पेद प्रजल या पिल भविष्य में मार्चे विद्या व्यवस्थ की संबंधी अद्यक्ष स्वगृह पूज्यते मूर्ख स्वग्रामे पूज्यते प्रभु स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वास सर्वत्र पूज्यते अंत मूर्खुड़ सो इंटे पूजिपड़ता प्रभु सों ग्राम पूजिपड़ता राजु सों देश पूजिपड़ता का विद्यावंत प्रपंच मूल के एक्ना पूजिपड़ता दाखी अर्द अद्यक्ष मुख्य मन भारत देश संस्कृति अनादि विद्या व्यवस्थ की अत्य प्राधान्यू दाखं पटेट विधान मन संस्कृत मन पद्धत उठाया प्राथमिक विद्य दी मदलपेटी उन्नत विद्य वरकू रेवल्यूशनरी पद्धति मन राष्ट्र प्रभुत्म निर्णय द्वारा अभिवृद्धि चयन कोसम मुख्यमंत्री गारे आलोचन निजा ना भूत ना भविष्य अवसर उध्यक्ष गड़ी मूडे विद्या रंग दादा याब मूड वेल को प्रभुत् खर्चेन ये स्थाई प्रभु तालूका चतशु उद्या व्यवस्थ ने अभिवृद्धि पट अने स्पष्ट मन को अर्थम हो दीन वन ये मन राष्ट्र में उ पेद नाण्यम विद्यनी अवक अक्षरास्यता शाता कोसम उपयोग पड़ती ड्रापोर्ट संख्या गणनीय तग्न कोसम खत उपयोग पड़ती वास्तव विषय अद्यक्ष दी अर्द पटेट रीति विद्या रंग में मुख्यमंत्री गुजरती विप्लवात्मक निर्णय कहते केन्द्र मानव वनर अभिवृद्धि मंत्रिशाख प्रकट पर्फॉम ग्रेड इंडेक्स रेल इटो संवस मन राष्ट्र आवेद पार्टी अधिकार समय में रुवे पद्धति मन चूस्ते कई नागव स्थान उठे इवे इन स्थानों एडव स्थान अध्यक्ष 
ఇది ఒక్కటి చాలా అధ్యక్ష ఏ స్థాయిలో ఇవాళ మన ప్రభుత్వం ఎంత కమిటెడ్ గా ఇవాళ పేదల యొక్క విద్య పట్ల మనం పనిచేస్తా ఉన్నాం అనేటువంటిది ఎంత గణనీయంగా ఈ యొక్క అంటే ఇరవై ఒకటో స్థానం నుంచి ఏడో స్థానంలోకి రావడం అంటే సామాన్యం అనేటువంటి విషయం కాదు అధ్యక్ష వాస్తవంగా ఏ తల్లిదండ్రులైనా కూడా తమ పిల్లల్ని బాగా చదువు చదివించుకోవాలి వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుండాలి అనేటువంటి కళలు అందరూ కూడా కంటారు అధ్యక్ష దానికోసం ఎంతగానో పరితపిస్తారు ఏ స్థాయిలో అంటే తల్లులు అంటే ఆడవాళ్ళు మన భారతదేశంలో వారి యొక్క మంగళ సూత్రాలకు అత్యంత పవిత్రతగా భావిస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష అవసరమైతే పిల్లల చదువుల కోసం ఆ వారి యొక్క మంగళ సూత్రాలను తాకట్టు పెట్టడానికైనా లేక తండ్రులు అయితే వారి తలను తాకట్టు పెట్టైనా సరే ఏదో ఒక రకంగా పిల్లల్ని బాగా చదివించుకోవాలి వారు బాగా స్థిరపడాలి అనేటువంటి ఆలోచన చేస్తారు అధ్యక్ష మరి అటువంటి విద్యా వ్యవస్థకి గతంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంతో గొప్ప ఆలోచన చేసి ఆ వేళ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని బహుశా ప్రపంచంలో ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఆలోచన చేసి ఉంటారు అధ్యక్ష కేవలం ఆయన పాదయాత్రలో ప్రజల తాలూకా సమస్యల్ని దగ్గర నుంచి చూసినటువంటి వ్యక్తిగా ఏ రకంగా పేదల యొక్క తలరాతలు మార్చాలి అనేటువంటి దాని మీద ఆలోచన చేసి బహుశా ఎవరికైనా ఏదైనా మనం ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినా లేక కోటి రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా ఏదో ఒక రోజుకి ఆ తరి తరిగిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే విద్యార్థులకి ముఖ్యంగా పేదల పిల్లలకి మనం ఉన్నతమైనటువంటి చదువులు చదివించగలిగితే అప్పుడు మాత్రమే ఆ కుటుంబానికి మరి ఆర్థికంగా మరి జీవిత కాలం వాళ్ళకి ఉపయోగపడేటటువంటి పరిస్థితి కానీ వారితో పాటుగా వారి తర్వాత తరాల యొక్క రాతలు కూడా మారేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అనేటువంటి నమ్మకంతో ఆ వేళ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని మరి దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకొస్తే తండ్రికి మించినటువంటి తనయుడిగా తండ్రి ఒక అడుగు ముందుకేస్తే నేను నాలుగు అడుగులు ముందుకేస్తాను అనేటువంటి మాటతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ కేవలం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ పేదల యొక్క కుటుంబాల్లో ఇంజనీర్లని డాక్టర్లని తయారు చేయడమే కాకుండా ఏదైతే విద్యార్థులకి పునాది స్థాయి నుంచి కూడా అత్యుత్తమ విద్యని అందించగలిగినటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఆ విద్యార్థి పరిపూర్ణమైనటువంటి విద్యార్థిగా తీర్చిదిద్దబడతాడు అనేటువంటి నమ్మకంతో ఇవాళ అనేక రకాల పథకాలని ఈ విద్యారంగంలోకి తీసుకుని రావడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి అందులో ప్రధానంగా చూస్తే మన రాష్ట్రంలో నాడు నేడు పథకం ద్వారా దాదాపుగా నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల పన్నెండు స్కూళ్ళని మరి వేళ నాడు నేడు పథకం ద్వారా పూర్తిగా వాటి యొక్క రూపురేఖల్ని మార్చేటటువంటి కార్యక్రమం మన ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది అధ్యక్ష అందులో మొట్టమొదటి దశగా పదిహేను వేల ఏడు వందల పదిహేను స్కూళ్ళను అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటే రెండవ దశగా ఇరవై రెండు వేల రెండు వందల నలభై ఒక్క పాఠశాలన్నీ అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అంతేకాకుండా మనం చేసేటటువంటి డెవలప్మెంట్ ద్వారా రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ నాడు నేడు పథకం ద్వారా అభివృద్ధి చెందినటువంటి పాఠశాలని సిబిఎస్ఇ గుర్తింపు పొందేటటువంటి అవకాశం కానీ సెంట్రల్ సిలబస్ ని వాటిని అమలు చేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా దొరుకుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక్కసారి గత పరిస్థితుల్ని కనుక మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే ఆడపిల్లలు పాప స్కూల్కి వెళ్ళి కనీసం మరుగుదొడ్లు లేక అనేక రకాలుగా అవస్థలు పడేటటువంటి పరిస్థితులు మనం గతంలో చూసేవాళ్ళం అధ్యక్ష ఇవేళ ప్రతి స్కూల్లోని కూడా తొమ్మిది రకాల మౌలిక సదుపాయాలు ఏదైతే ఆ స్కూల్లో అవసరం ఉంటాయో కార్పొరేట్ స్కూళ్ళని తలదన్నేటటువంటి రీతిలో అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అందులో భాగంగానే నిరంతర నీటి సదుపాయాన్ని రన్నింగ్ వాటర్ని ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే స్వచ్ఛమైనటువంటి తాగునీటి సదుపాయాన్ని కల్పించడం కానీ పాఠశాలల్లో అవసరమైనటువంటి మేజర్ మైనర్ రిపేర్స్ని కల్పించడం కావచ్చు ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కావచ్చు గతంలో మనం చూస్తే ఫ్యాన్లు కానీ లైట్లు కానీ ఎక్కడ కనిపించేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు అధ్యక్ష పాప ఏదైతే ఓపెన్ ఇదిలోనే చదువుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది ఇవాళ లైట్లు ఫ్యాన్లు ట్యూబ్ లైట్లు అంతేకాకుండా పాఠశాలల్లో పనిచేసేటటువంటి సిబ్బందికి అవసరమైనటువంటి ఫర్నిచర్ని కానీ గ్రీన్ గ్లాస్ బోర్డ్స్ కావచ్చు అలాగే ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్లు కావచ్చు కాంపౌండ్ వాల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే అక్కడ కనీస అవసరాలు కనిపిస్తా అవసరం అవుతూ ఉంటాయో 
బట్ అన్నిటినీ కూడా ఇవాళ సమకూరుస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో పొరపాటును కూడా ఏ ఒక్క స్కూల్లోనే కనీసం ఒక తట్టడి మట్టేసి ఆ స్కూల్ని అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి అంజ నారాయణ వాళ్ళకి జేబుల్లోకి మాత్రం నింపాలనేటువంటి ఆలోచన మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసేవారు అధ్యక్ష అందుగురించే ఆ వేళ పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పొరపాటును కూడా ఇటువంటి ఆలోచన వచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు అధ్యక్ష మరి ముఖ్యంగా అమ్మఒడి పథకం తీసుకుంటే చాలా మంది పేదల పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఒక డైలీ వేజెస్ మీద ఆధారపడేటటువంటి తల్లిదండ్రులు చాలీ చాలినటువంటి డబ్బులతో మరి ఒక పూట తిని ఒక పూట తినలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో వేరే దారి లేక వారి పిల్లల్ని కూడా వారితో పాటు ఆ దినసరి కార్యక్రమంలో వారితో పాటుగా పనుల్లోకి తీసుకెళ్లేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది అధ్యక్ష ఈవేళ అదే తల్లిదండ్రులకి ఒక భరోసాని కల్పిస్తూ సంవత్సరానికి పదిహేను వేల రూపాయల అమ్మఒడి పథకం ద్వారా మీకు ఇస్తాము మీ పిల్లల్ని ధైర్యంగా స్కూళ్ళకు పంపించండి బాగా చదివించండి అనేటువంటి ఒక ధైర్యాన్ని కల్పించినటువంటి పథకమే ఈవేళ అమ్మఒడి అధ్యక్ష మరి అంతేకాకుండా గోరిముద్దు పథకాన్ని మనం తీసుకుంటే గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ యొక్క హయాంలో నాసి రకం ఆహారం పెట్టేవారు అధ్యక్ష అరకొర కేటాయింపులు ఉండే అధ్యక్ష అంతేకాకుండా ఆయాలకు సరైనటువంటి సమయంలో జీతాలు ఇవ్వకుండా నెలలు తరబడి పెండింగ్ పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది అధ్యక్ష ఈవేళ నలభై మూడు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండు మంది పిల్లలకి దాదాపుగా మూడు వేల ఐదు వందల తొంభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఆ పిల్లలకి ఏ రకమైనటువంటి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ పెట్టాలి చక్కగా పౌష్టిక ఆహారం ఆ పిల్లలకి అందించాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ ఎప్పుడైతే ఆ విద్యార్థులు బలంగా ఉంటారో అప్పుడు మాత్రమే బాగా చదువుకోగలరు అనేటువంటి దాన్ని నమ్మినటువంటి వ్యక్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ఈ గోరుముద్ద అనేటువంటి పథకాన్ని పెట్టి ప్రతిరోజు ఏ రకమైనటువంటి మెనూని పెట్టాలి అనేటువంటిది కూడా ఆయనే స్వయంగా దాని మీద దృష్టి పెట్టి ఫైనలైజ్ చేసి పిల్లలకి మంచి పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష మరి అంతేకాకుండా విద్యా కానుక మనం తీసుకుంటే గత ప్రభుత్వంలో అధ్యక్ష ఆరేడు నెలలకు కూడా కనీసం స్కూల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత యూనిఫామ్లు సంగతి దేవుడు గారికి అధ్యక్ష కనీసం అంటే టెక్స్ట్ బుక్లు కూడా అందించేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు అధ్యక్ష మరి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ప్రతి విద్యార్థికి కూడా నాణ్యమైనటువంటి మరి చదువుకునేటటువంటి ఏదైతే స్కూల్ బ్యాగ్ కానీ షూస్ కానీ మూడు జతలు యూనిఫామ్ని ఇవ్వడమే కాకుండా మరి వారికి వర్క్ బుక్స్ని కూడా ఇవ్వడం మరి బైలింగ్వెల్లో బైలింగ్వెల్ రెండు ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు లాంగ్వేజ్లోని కూడా ముద్రించబడినటువంటి బైలింగ్వెల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ని వాళ్ళకి ఇవ్వడమే కాకుండా వాటితో పాటుగా ఆ యొక్క కరికులమ్ని తయారు చేసేటటువంటి విధానంలో కూడా మరి ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి చాలా చక్కగా వారి యొక్క ఆ బుక్స్ని తయారు చేసి ఆ పిల్లలకి కార్పొరేట్ స్కూళ్ళ కంటే కూడా ఇంకా బ్రహ్మాండమైనటువంటి విద్యను వాళ్ళకి అందించేటటువంటి విధానంలో ఈవేళ జగనన్న విద్యా కానుకని ఇవ్వడమే కాకుండా సరైనటువంటి గత ఐదు రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం సార్ వారి ఉద్దేశం ఒకటే సస్పెండ్ చేయించుకోవటం ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలన్నటువంటి ఆలోచన ఒక చర్చలో పాల్గొనాలన్నటువంటి ఆలోచన వారికి లేదు ఇప్పటికే చాలా డిలే అయిందని భావిస్తున్నారు వారు గత ఐదు రోజులుగా చూస్తున్నాం సార్ గవర్నర్ స్పీచ్ ని ఇంకా మొదలు పెట్టకుండానే బాయ్కాట్ చేసి ఉన్నారు బడ్జెట్ ప్రసంగాన్ని ఇంకా మొదలు పెట్టకుండానే వారు డిస్టర్బ్ చేసి సస్పెండ్ చేయించుకుని బయటకు వెళ్ళి ఉన్నారు ప్రతి రోజు ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది సార్ దయచేసి వారు సస్పెండ్ చేస్తేనే గాని మరి ఈ సభ కొనసాగదు కనుక అండర్ సబ్ సబ్ రూల్ టూ రూల్ నెంబర్ త్రీ ఫార్టీ ఐ రిక్వెస్ట్ దట్ ద ఫాలోయింగ్ మెంబర్స్ మే బి సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఫర్ బ్యాండ్ కింజర్పు అచ్చెన్నాయుడు ఆదిరెడ్డి భవానీ గోరెంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప జోగేశ్వరరావు గద్దె రామ్మోహన్ వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు మంతెన రామరాజు గొట్టుపాటి రవికుమార్ సాంబశివరావు
दोला श्री बालकृष्ण बाल वीरांजने स्वामी फर वन डे व्यवसाय भवानी आदि चौधरी गोरंगोहन ग्री रामकृष्ण बाबू वेलगपूरी श्री रामराजु मंचना श्री रविकुमार श्री बाल वीरांजने स्वामी मंत्री घन वेंकटरेड्डी पथकम शेटि घन बाबू सभा मर्याद स्पीकर पार्टी सभ्यु प्रवर्ति निजा सर्व सभ्य तल उध्यक्ष अद्यक्ष अध्यक्ष एवरना रोज तिड़ता चिंल तल को पिवर्तन पिल तिड़ी प्रति रोज सस्पेंड बैठक पेस्ट देवड़े एंटे काट्यूशन उड़ू प्रज संबंध उसेपी बिजनेस वील्लूंतु प्रभुत् बुरा कार्यक्रम कहीं पिल को चिंता वाला रोज तिड़ता पिवर्तन वील का अधिकार लेकिन दुनपोत पैन वर्ष पड़ते कहीं चरण पैसे अद्यक्ष कहीं सीनियर मंत्री अच्छा कहींसम आंबोत लगा आंबोत दिन पैन कहीं सें सेंटर लेकिन भावितर मेसेज इवाल मन विधा स्पीकर चुटमुटी विधा दौर्जन चला अन्याय अद्यक्ष अद्यक्ष वील मत टोटल अद्यक्ष टर्म अंत सस्पे तपले अद्यक्ष टर्म अंत सस्पे सज्जा नैक्स्ट एलक्षन का सभ्यत वील मल्ल कंटस्टे विधा लेकिन वील को आधा तीर्मा वील अद्यक्ष एन कहे वील मार अद्यक्ष सभ्यु मार ए चंद्रबाबुन डैरे चंद्रबाबुना आध्वर्यन वील मत टोटल शासन सब मत टोटल भ्रष्ट पेट विधा उ अंक वील प्रज नमे पैसा लेर वील सूड सेल गो वील इपूा पाइंट दर सस्पे मीडिया पाइंट पड़े तप प्रज समस्या प्रज विषय एक्ज पवर अध्यक्ष एम अक्ष मन आ रोज हईदराबाद पवर को फैट से चाल मंद रूरंत गुरा तो दुग्चार गौरव मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी गार अगर दिवंगत नेता डॉक्टर वैएस राजेखर रेड आ रोज अनौंस फ्री कर्ट तंत आरेश मंत्री चाल क्लीयर चुप्त रामचंद्र चाल स्पष्ट चाल क्लीयर चुप्तना मेमंत फ्री कर्टा रैत को फ्री कर्टा क्वालिटी पवर से पल्ले पैना अद्यक्ष ग्रउंड रिहाट अद्यक्ष ये पल्ले मैं प्रभुत्म अक्ष इवा रोजू जो तंतला इवा जगे पैस्थि क्यक्ष अच्छा गारे इंका मिगता सभ्यु प्रति रोजू प्राक क्वेश्चन एवर अन तरह एद गंदरगोला क्रििये सस्पे वेल्लिपने मुदे प्रणा के तो वाल चाल दुरद वालसन चुप्तारा निरसन चवड़ोड़ दूर कागता चीजी मीद विसी पैस्थिस्टी शासन सब प्रारंभम दी प्रति रोजू इदे तंत को प्रति रोज वाल उद्देश्य सब को रावाली सब ने डिस्टर्ब चयी पैंडमोनिय सृष्टि सस्पे अव्वाली बैठक वेलाली अनेम संकल्प तो वे वार्ता अद्यक्ष प्रधान प्रतिपक्ष नायक अस्टर मेरे वे स्पीकर पोडियम को वेलं कागता विसरि गोड़व चयी 
అనేటువంటి అంశాలను వారు చెప్పి పంపించటం వీరు రావడం రోజు ఇదే తంతుగా కొనసాగుతూ ఉంది ఎన్నాళ్ళు చూడాలి అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాలేదు మరి మా గౌరవ సభ్యులేమో మా రాయ రాజేంద్రరాజు గారు ఒకరోజే సస్పెండ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఒకరోజు సస్పెండ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు మళ్ళా సాయంత్రానికి మళ్ళీ ఏదో మాట్లాడుకుని రేపు పొద్దున్నే మళ్ళా వస్తున్నారు వచ్చి మళ్ళా గొడవ చేస్తున్నారు నేను ఎనర్జీ పికప్ చేసుకుని నేను అనేది ఏంటంటే అధ్యక్ష మీరు ఆ గౌరవ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళు నిరసన చెప్పొచ్చు మమ్మల్ని సస్పెండ్ వాళ్ళు అనే మాట్లాడిన తెలుసా మీ మోటార్లకు మీటర్లు కాదు మమ్మల్ని సస్పెండ్ చేయండి మమ్మల్ని సస్పెండ్ చేయండి ఇదే తంతు తప్ప ఏమి జరగడం లేదు అధ్యక్ష ఇది అప్రజాస్వామికమైనటువంటి పద్ధతుల్లో వారు వ్యవహరిస్తున్నారు ఇది నేను మీ ద్వారా సభను కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా సభను పరిశీలిస్తున్నటువంటి తెలుగు ప్రజానీకాన్ని కూడా కోరుకుంటున్నాను సభను జరగని ఏకోకుండా ఇవాళ వచ్చింది ఎంతమంది అధ్యక్ష లెక్కేసాను పదకొండు మందే మిగతా వాళ్ళు ఏమయ్యారు తెలియదు ఆ పదకొండు మంది వస్తారు రోజు గొడవ చేస్తారు ఒక తొంతుగా చేస్తారు మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోతారు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత వారికి ఉన్నటువంటి ఎల్లో మీడియాలో స్పీకర్ గారు అన్యాయం చేశారు సభలో మమ్మల్ని మాట్లాడనివ్వలేదు ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేసేటటువంటి పద్ధతి ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్గా వస్తున్నటువంటి అంశాన్ని మీ ద్వారా సభలో ఉన్న సభ్యులందరూ గమనించాలని తద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం కూడా వీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ అప్రజాస్వామికమైనటువంటి విధానాలను గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నదని చర్చలు జరగకోకుండా నిర్ణయాలు జరగకోకుండా సభను అడ్డుకోవటం అనేది ఒక దుర్మార్గమైన ప్రజాస్వామిక చర్యగా దీన్ని ఖండిస్తూ వారికి వారు చేస్తున్నటువంటి వారికి మొత్తానికి నిరసన తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఇది మళ్ళా రిపీట్ కావడం కనీసం నేను ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నా మీ ద్వారా అక్కడ కూర్చొని రిమోట్ చేస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్తున్నా ఇంకా మూడు నాలుగు రోజుల పాటు శాసనసభ ఉంది ఈ మూడు నాలుగు రోజులైనా సరే మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసి సభ జరిగే విధంగా ప్రవర్తించండి కనీసం ఈ మిగతా నాలుగు రోజులైనా సరే మీరు సస్పెండ్ కాకోకుండా చర్చలో పాల్గొనే విధంగా చేయడం ద్వారా సభను గౌరవించవలసిందిగా కూడా మీ ద్వారా వారిని కోరుతూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకున్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌతమ బుద్ధుడు ఆ బోధి వృక్షం కింద ఆయన జ్ఞానసిద్ధి పొందిన తర్వాత ఎంత నిర్వికారం వచ్చిందో అంత నిర్వికారం వీళ్ళు కనపడుతుంది కనపడుతుంది అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం రామచంద్ర రెడ్డి గారు వాళ్ళ ప్రవర్తన వైఖరి చూసిన తర్వాత నాలో జ్ఞానోదయం కలిగిపోయింది వీళ్ళు ఆ సమయం మనము ఓర్పు నిజంగా మాకు గత సమావేశంలో సీతారాం గారేనా అని ఒక ఆలోచన వస్తుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే వాళ్ళ పేపర్లు విసిరి ఆ దగ్గర ఎంత ఇరిటేషన్ క్రియేట్ చేసినా మీకు ఎంత వాళ్ళకు మీకు ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా మీరు ఏమాత్రం ఆ సమయం కోల్పోలేదు అధ్యక్ష రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఉన్నప్పుడు ఒక మాట తిప్పాడు అధ్యక్ష నాలో కోపం అనే నరం తెగిపోయింది అదే మాకు గుర్తొస్తుంది మీలో ఉండే కోపము ఆ నరం తెగిపోయింది అధ్యక్ష మరి వాళ్ళ ఎంత రెచ్చగొట్టిన ఏం ఏమి వాళ్ళు కవి చర్యలు పాల్పడినా కూడా మీరు ఏమాత్రం ఆ సమయం కోల్పోలేదు అధ్యక్ష మీకు చెప్పండి చెప్పండి ఒక్క నిమిషం సుధాకర్ రామచంద్ర రెడ్డి గారు మీకు సహనం పెరిగింది అంటున్నారు మీరు చాలా ఓపిక్గా ఉన్నారంటున్నారు మాలాంటి వాళ్ళకేమో చాలా అవమానకరంగా ఉంది అధ్యక్ష అది అక్కడ కూర్చుంది మీరు వ్యక్తిగతంగా మీ పర్సనాలిటీ వేరు ఆ చైర్ యొక్క విలువ వేరు వెళ్ళోకి రావటమే తప్పు అని సభా సాంప్రదాయాల్లో ఉంటే స్వయంగా స్పీకర్ గారిని చుట్టుముట్టి వాళ్ళ పార్టీ అధ్యక్షుడు అధ్యక్ష వచ్చింది మీ దగ్గరికి ఓ ఫ్లోర్ ఆయన రెండో లీడర్ అనుకుంటా చంద్రబాబు నాయుడు తర్వాత స్వయంగా వచ్చి మీ మొక్కలో మొక్కం పెట్టే అంతగా అవమానపరుస్తుంటే పదే పదే చైర్ని అవమానపరుస్తుంటే మేము కూడా సరదాగా తీసుకోకూడదు అధ్యక్ష ఇదే ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు కూర్చున్న పర్సనాలిటీ పర్సన్ ఒక బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన నాయకుడు సశక్తితో పైకి వచ్చిన వాడు సమాజంలో తన ఒక నాయకుడిగా ప్రూవ్ చేసుకున్నవాడు అది మీ రాజకీయ నేపథ్యం అయితే 
సభా అధినేతగా సభాపతిగా ఆ చైర్కి మినిమం రెస్పెక్ట్ కూడా లేదు అని వాళ్ళు పదే పదే నిరూపిస్తున్నప్పుడు రాంబాబు గారు చెప్పినట్టు రోజు సస్పెండ్ చేస్తుంటే రోజు అలరే జరుగుతుంది దీని మీద దయచేసి సభ నిర్ణయానికి రావాలి అలాగనే ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా వెళ్ళలోకి వెళితే ఎంత తప్పో ప్రజలకు చెప్పాలి స్పీకర్ పోడియంని చైర్ దాకా వెళ్ళి చుట్టుముడితే ఎన్ని తప్పులో ఎంత తప్పో దానికి ఎలాంటి శిక్షలు వేయొచ్చో దాని మీద ఉండే నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఈ సభ అధ్యక్ష వాళ్ళు ఎత్తుకున్న వాదం మీరు చాలా గౌరవంతో మర్యాదతో అచ్చెం నాయుడు గారికి అవకాశం ఇస్తే డివేట్ అయింది ఆయన వ్యక్తిగత విమర్శలు కన్నబాబు గారి మీద చేశారు దాని మీద నుంచి సభ డైవర్ట్ అయింది చివరికి సస్పెండ్ అయ్యేదాకా తీసుకెళ్లారు అధ్యక్ష వారికి మళ్ళీ మీరు అవకాశం ఇచ్చారు మీరు డివేట్ అవ్వద్దు పాయింట్ మీద మాట్లాడండి మీరు ఏ అంశం మీద మాట్లాడుతున్నారో క్వశ్చన్ ఏముందో దాని మీదే మాట్లాడండి మంత్రి గారు సమాధానం ఇస్తామంటే పూర్తిగా డివేట్ అయిపోయి అల్లరి పాలు చేసి గందరగోళం చేసి మా మీదే మా అవాకులు చవాకులు పేలి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మీద నిరాపరిందలు వేసి వెళ్ళిపోయారు అధ్యక్ష వాళ్ళకి ఏం కావాలి అధ్యక్ష మీడియాలో స్పేస్ కావాలి ఏం స్పేస్ కావాలి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసినట్టు ప్రభుత్వాన్ని అడిగినట్టు ప్రభుత్వం ప్రజల పట్ల వాళ్లే పోరాటం చేసినట్టుగా ఓ కలరింగ్ ఇవ్వాలి ఆ కలరింగ్ ని పత్రికలో రాయించుకోవాలి ఇదే కదా అధ్యక్ష రోజు జరుగుతున్న తతంగం వాళ్ళ ప్రశ్నని వాళ్లే క్లియర్ చేసుకుని వాళ్ళు అడగాల్సిన ప్రశ్నలో డివేట్ అయిపోయి సభను మొత్తాన్ని డైవర్ట్ చేసి ఈ సమయం అంతా వృధా చేయటం చాలా దారుణమైన తప్పు అధ్యక్ష అధ్యక్ష రైతుల గురించి మాట్లాడాలన్నా విద్యుత్ గురించి మాట్లాడాలన్నా ఆనాడు వైఎస్ఆర్ గారు హయాము చంద్రబాబు నాయుడు హయాము ఈ రోజున విద్యుత్ గురించి అయినా రైతుల గురించి అయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హయాము నారా చంద్రబాబు నాయుడు హయాము అధ్యక్ష ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తామన్నప్పుడు అవహేళన చేసింది నారా చంద్రబాబు నాయుడే అధ్యక్ష ఆ రోజున రుణాల మాఫీ జరిగింది రైతులకు అది వైఎస్ఆర్ గారు హయామే ఈ రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తొమ్మిది గంటల పగల విద్యుత్ ఇచ్చిన చరిత్ర ఈ దేశ రాజకీయాల్లో కేవలం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మాత్రమే దక్కుతుంది నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష మీటర్లు పెట్టడం ద్వారా రైతులకు మేలు జరుగుతుందని గౌరవ మంత్రులు చెబుతున్నప్పుడు కనీసం దాని మీద దృష్టి పెట్టిన దాఖలాలు కూడా లేవు పోనీ దాని మీద ఏ విధంగా మేలు జరుగుతుంది అని ప్రశ్న వేయాల్సిన అచ్చెన్నాయుడు గారు పూర్తిగా వ్యక్తిగత దూషణ దిగాడు అధ్యక్ష మీరు దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకోమని చెప్పి అంటున్నాం వాళ్ళ హయాంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో రుణాలు మాఫీ చేస్తానని రైతులను దగా చేసింది నారా చంద్రబాబు నాయుడు కాదా ఆ రోజున ఎనభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయల రుణాలు మాఫీ రైతుల ఎత్తి మీద ఉంటే బేషర్తుగా రుణమాఫీ చేస్తా అన్నాడు బ్యాంకులో ఉన్న బంగారం తెచ్చిస్తా అన్నాడు అలాగనే రైతులను పూర్తిగా దగా చేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు తూతూ మంత్రంగా ఆయన వెంగిల వెంగిలి విసిరినట్టుగా విసిరాడు రైతులకి మోసం చేశాడు ఈ రోజున రైతుల గురించి మాట్లాడే హక్కు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏ కోసం లేదు అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో రైతుల గురించి మాట్లాడింది రైతుల గురించి పట్టించుకుంది ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చింది రుణాలు మాఫీ చేసింది ఈ రోజున రైతు భరోసా పథకాల ద్వారా రైతులు పూర్తిగా ఆదుకుంటుంది నాణ్యమైన విత్తనాలు పంపిణీ చేస్తుంది అలాగనే సకాలంలో ఎరువులు ఇస్తుంది పూర్తిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వమేనని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వమేనని ప్రజలందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష ఇది కేవలం కప్పదాటు రాజకీయాలతో అధ్యక్ష నిజంగా నాకు అనుమానం వస్తుంది ఇదేదో కుట్రలాగా ఉంది నారా చంద్రబాబు నాయుడు సభలో లేడు కాబట్టి వీళ్ళున్న వాళ్ళలో ఎవరికైనా మాట్లాడితే పేరు వస్తుందేమో తన సీటుకి ఏదన్నా ఏదన్నా ముప్పు వస్తుందేమోనని ఆయనే కావాలని ఇలాంటి చౌకబారు రాజకీయాలను వాళ్ళ పర్సనాలిటీని వాళ్లే క్లియర్ చేసుకునే విధంగా చర్చలను తప్పుదోవ పట్టించి ఏ చర్చ జరగనీయకుండా ప్రతిరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు సస్పెండ్ అయిపోవాలి అదే నారా చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క వ్యూహ రచన ఎందుకు అని అంటే ఇప్పటికే అచ్చెం నాయుడు గారు పార్టీ లేదు బొక్క లేదు అన్నాడు అంటే స్వయం పార్టీ అధ్యక్షుడికే పార్టీ లేదు అనే నమ్మకం ఉండినప్పుడు అలాంటి అచ్చెం నాయుడు సభలో కూర్చోడానికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు ఇష్టపడతాడు అధ్యక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు తక్షణమే కళ్ళు తెరిచి వాళ్ళ రాజకీయ భవిష్యత్తు మీద నిర్ణయం తీసుకోమని ఈ సభదారు చెబుతూ అధ్యక్ష బలహీన వర్గాల ప్రజల యొక్క మనోభావాలు ఈ రాష్ట్ర జనాభాలోని యాభై శాతం ఉన్న బలహీన వర్గాల ప్రతినిధిగా మీరు ఆ సీట్ లో కూర్చునిన్నప్పుడు మీ నెత్తి మీద వాళ్ళు పేపర్లు జమ్మి చల్లుతున్నప్పుడు మా గుండెలు రగిలిపోతున్నాయి అధ్యక్ష ఇది తప్పు పూర్తిగా ఈ సభ ఖండించాలి ఈ సభలో పదే పదే బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన ఈ స్పీకర్ గారికి అవమానం జరుగుతున్నప్పుడు మేము కూడా సరదాగా చూసుకోకుండా ఇదే చర్చల కోసం జరుగుతున్నట్టు కాకుండా ఓ కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోమని సభను వేడుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష స్కిల్ డెవలప్మెంట్ రాజా కంటే అధ్యక్ష అంటే మనం పాఠశాల విద్యా వ్యవస
టూ మినిట్స్ అధ్యక్ష చెప్పండి ఎన్నగా స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు చాలామంది పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని చాలామంది ఏదో నేర్చుకోవాలని లేకపోతే వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం ఆరాట పడుతూ వెళ్ళేటటువంటి పిల్లలు ఉంటారు అధ్యక్ష అందులో కొంతమంది ఈ బ్యాక్ బెంచ్ లేకపోతే ఏదో రకమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో కొంతమంది ఉంటారు అధ్యక్ష అంటే టీచర్ ఏం చేస్తుంటారంటే ఇంకా విసుగు వచ్చినప్పుడు బాబు నువ్వు క్లాస్ రూమ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపో అని చెప్పి పంపిస్తూ ఉంటారు అంటే ఒక స్టేజ్ వరకు దాన్ని ఓపి పట్టచ్చు కానీ అంటే తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ పిల్లల్ని ఒక స్టేజ్ ఎందుకు బయటకు వస్తున్నాడని అనేటువంటిది ఆలోచన చేసి ఆ హెడ్ మాస్టర్ను టీచర్ను కనుక్కున్నాక మళ్ళీ నాలుగు వాయించైనా అందులో కూర్చోబెట్టినని చెప్పి తల్లిదండ్రులు కూడా స్కూలింగ్ పిల్లల్ని పంపిస్తారు అధ్యక్ష అంటే మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే ఇవేళ ఎంతమంది మా ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి అభివృద్ధి చెందాలి ఈ అసెంబ్లీలో జరిగేటటువంటి బడ్జెట్ సమావేశాల ద్వారా ఏదో రకంగా మా ప్రాంతానికి కూడా ఏదో రకమైనటువంటి మంచి జరగాలి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి రాష్ట్రం మొత్తం మీద ప్రజలకు జరుగుతున్నటువంటి మంచి తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఇదితో వస్తే కేవలం ఏదో రకమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళు వస్తున్నారు అధ్యక్ష ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా అంటే మన ప్రజలు మనకు ఓట్లు వేసి గెలిపించి ఈ అసెంబ్లీలో వాళ్ళకి ఏదో రకమైనటువంటి మంచి జరగాలి అనేటువంటి భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని మనల్ని ఇక్కడ పంపిస్తారు అధ్యక్ష సో మీరు అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదో నాలుగు గొడవలు గొడవ చేయడం నాలుగు కేకలు వేయడం వెంటనే మనం బయటికి పంపించేయడం కాకుండా ఏదో బెత్తం తీసుకుని నా నాలుగు తగిలించి కూర్చోబెడితేనే కరెక్ట్ అధ్యక్ష వాళ్ళని అసలు ఇప్పుడు నాడు నేడు అమ్మఒడి గోరుముద్ద అలాగే విద్యాగానం గురించి మాట్లాడుకున్నాం అధ్యక్ష అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియంని కూడా ప్రవేశపెట్టినటువంటి బహుశా భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయనటువంటి ఆలోచన ఇవాళ ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చేయనటువంటి ఆలోచన మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసి ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని స్కూల్స్లోని కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంని కూడా ప్రవేశపెట్టడం అనేటువంటిది నిజంగా ఒక గొప్ప ఆలోచన అధ్యక్ష కారణం ఏంటంటే మారుతున్నటువంటి కాలానుగుణంగా కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో ఇప్పుడున్నటువంటి కాంపిటేటివ్ యుగంలో ఖచ్చితంగా కార్పొరేట్ స్కూళ్ళల్లో కార్పొరేట్ కళాశాలలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులకి పోటీని ఇవ్వాలి మరి పేద విద్యార్థులు కూడా పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లోనో లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇతర కంపెనీల్లోనో వారికి కూడా అవకాశాలు రావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఉన్నటువంటి రోజుల్లో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష సో ఇవాళ అటువంటి ఆలోచన చేసే పేదవాడి ఇళ్లలో కూడా పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయాలి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన చేసే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియంని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష మరి అలాగే తొందరలో ఇంట్రాక్టివ్ టీచింగ్ బోర్డ్స్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతా ఉన్నారు వాటిని కూడా తొందరలో స్కూల్స్లో తీసుకుని రాబోతా ఉన్నారని చెప్పి అని కూడా తెలుస్తూ ఉంది అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా ఇవాళ కొత్తగా వస్తున్నటువంటి టీచింగ్ మెథడ్స్ని కానీ టెక్నిక్స్ని కానీ మనం ఎప్పుడైతే వాటిని కూడా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతామో వాటిని కూడా మన కార్యక్రమంలో ఒక భాగం కింద తీసుకొచ్చుకోగలుగుతామో అప్పుడే మన పిల్లలు కూడా ఈ జనరేషన్ పిల్లలు కూడా ఖచ్చితంగా రానున్నటువంటి రోజుల్లో కాంపిటేటివ్ దీనికి సరిపడగా తయారవ్వగలుగుతారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మరి అలాగే ఏదైతే విద్య అనేటువంటిది గత రోజుల్లో మనం చూస్తే కేవలం ధనికులకి మాత్రమే అందేటటువంటి ఒక ద్రాక్ష కింద ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది అధ్యక్ష ఈవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క నిర్ణయాల ద్వారా ఆయన తీసుకునేటటువంటి ఆలోచనల ద్వారా ఇవేళ ప్రతి పేదవాడికి కూడా అందుబాటులోకి వచ్చినటువంటి ఒక వరం కింద తయారైంది అధ్యక్ష మరి ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఒక మహాయజ్ఞం కింద చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాల ద్వారానే ఖచ్చితంగా పేదవాడి యొక్క జీవితాల్లో మార్పులు వస్తాయనేటువంటి దాంట్లో ఏ రకమైనటువంటి మార్పు లేదు అధ్యక్ష మరి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పినటువంటి ఒక మాటని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి అధ్యక్ష అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద బ్రైట్ రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పర్సన్ అండ్ దిస్ రైట్ కెనాట్ బి డినైడ్ టు ఎనీ వన్ అంటే ఏదైతే విద్య అనేటువంటిది ఈ ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద పుట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హక్కు ఆ హక్కుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే కూడా నిరాకరించబడకూడదు అనేటువంటి మాటని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్తారు అధ్యక్ష మరి దానికి తగ్గట్టుగానే ఇవాళ ఎవరైనా సరే ఒక చిన్నవాడు కూడా మంచి చదువు అందగలిగేటటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తా ఉంది అధ్యక్ష అంతేకాకుండా విద్యా దీవ విద్యా దీవెన 
వసతి దీవెన కార్యక్రమాలను కూడా మనం చూసినట్లయితే కనుక అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో అరకొర ఫీజులు ఇవ్వడమే కాకుండా ఏళ్ళ తరబడి వాటిని పెండింగులు పెట్టడం మరి విద్యార్థుల్ని మానసికంగా కూడా వారి మీద ఒత్తిడిని పెంచేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆవేళ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రభుత్వాల తాలూకా నిర్ణయాలు ఆలోచనలు ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది అధ్యక్ష ఈవేళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పూర్తి స్థాయి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ని ఇవ్వడమే కాకుండా వాటితో పాటుగా గత ప్రభుత్వం దాదాపుగా ఒక వెయ్యి ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు ఉంచితే వాటిని చెల్లించడమే వాటిని చెల్లించడంతో పాటుగా దాదాపుగా ఇరవై ఆరు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది విద్యార్థులకి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ విద్యా దీవెన పథకం ద్వారా వెచ్చించడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి అలాగే వసతి దీవెన పథకం ద్వారా కూడా దాదాపుగా పద్దెనిమిది లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై మూడు మంది విద్యార్థులకి మూడు వేల మూడు వందల అరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు వేల జగనన్న వసతి దీవెన పథకం ద్వారా కూడా ఉపయోగపడేటట్టుగా చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి ఈవేళ కేవలం పిల్లలను చదివించేసి మరి అక్కడితో మళ్ళీ ఉద్యోగాలు లేకుండా గాలికి వదిలేసేటటువంటి కార్యక్రమం చేయకుండా వాస్తవంగా మనం చూస్తే ఇవాళ ఇండస్ట్రీస్లో చాలా చోట్ల ఉద్యోగస్తులు అవసరం ఉంది అనేటువంటి రిక్రూట్మెంట్లకు సంబంధించినటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కానీ ఆ ఇండస్ట్రీలు బయటలో బోర్డులు పెట్టడం కానీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అదే మాదిరిగా చాలామంది మంచి చదువులు చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు మరి వారు ఉద్యోగాలు లేక రోడ్ల మీద పడతా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష అంటే ఈ రెండింటికి ఒక పక్కన ఇండస్ట్రీస్కి ఉద్యోగస్తులు అవసరం కనిపిస్తూ ఉంది చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులకు ఉద్యోగం అవసరం కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడో ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది అనేటువంటి ఆలోచనతోనే మరి విద్యార్థులకి వారు చదువుకున్నటువంటి దశ నుంచే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఒక కార్యక్రమంలో ఒక భాగం కింద చెయ్యాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాఖను కూడా తీసుకొచ్చి మరి ఇండస్ట్రియల్ అవసరాలకి తగ్గట్టుగా మరి విద్యార్థులను తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష మరి ఒక బలమైనటువంటి సంకల్పం చేపట్టినప్పుడు బహుశా గొప్ప గొప్ప పనులు చేపట్టినప్పుడు వాటి యొక్క ఫలితాలు వెంటనే కనిపించకపోవచ్చు కానీ ఒకరోజు ఖచ్చితంగా అద్భుతమైనటువంటి మరి పరిష్కారాలు మాత్రం చూపిస్తాయి అద్భుతమైనటువంటి వాటి యొక్క ఫలితాలు కనిపిస్తాయి అనేటువంటిది మాత్రం అందులో ఏ రకమైనటువంటి అనుమానం లేదు అధ్యక్ష మరి ఈ రకంగా విద్యా వ్యవస్థని మార్పులు తీసుకొస్తూ మరి పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు కోసం ఎంతగా ఆరాట పడతా ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి ఇది పా పాఠశాల విద్యా శాఖకు సంబంధించి అయినప్పటికీ కూడా హైర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి కూడా ఒకటి రెండు విషయాలు జస్ట్ చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను అధ్యక్ష మరి మా నియోజకవర్గంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండగా మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక యూనివర్సిటీలు ప్రారంభించినటువంటి సమయంలోనే మరి మా నియోజకవర్గంలో రాజానగరం నియోజకవర్గం ప్రాంతంలో కూడా ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి గత పాలకుల తాలూకా నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఆ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి చెందాల్సినటువంటి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందలేదు మరి ఈ ప్రభుత్వంలో మన ప్రభుత్వంలో ఖచ్చితంగా దానికి అవసరమైనటువంటి నిధులు కేటాయించి ఇక కోర్సెస్ని డెవలప్ చేయడం కానీ అక్కడ అవసరమైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి నిధులు కానీ కేటాయించమని చెప్పి కోరుతూ అలాగే సీతానగరం మండలంలో మరి ప్రభుత్వానికి మన ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా ఉంది అధ్యక్ష అక్కడ వాస్తవానికి కొన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఆ కోర్సెస్కి అవసరమైనటువంటి పూర్తి స్థాయి సిబ్బంది స్టాఫ్ లేరు మరి ఆ శాంక్షన్ని కూడా ఇమ్మని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ అలాగే ఏదైతే కొంతమంది ప్రైవేట్ టీచర్స్కి సంబంధించి కూడా ఉన్నటువంటి సమస్యలను కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి కేంద్రీకరించి వాటిని కూడా పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అధ్యక్షుల వారికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా అధ్యక్ష థ్యాంక్ యూ వర ప్రసాద్ గారు అధ్యక్ష ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా విద్య వల్ల పైకి వచ్చిన వ్యక్తిని విద్య విలువ తెలిసిన వ్యక్తిని ఎక్కడో పొలాల్లో ఉండవలసిన వ్యక్తిని పశువులను కాపాడుకుండవలసిన వ్యక్తిని కేవలం మా తల్లి వచ్చి ఈ బిడ్డను కూడా చదివించమని చెప్పి చెప్పినప్పుడు అనుకోని విధంగా ఒక విద్యా సంస్థకి వెళ్ళి ఆ విద్యా సంస్థలో నాకు తెలియకోకుండా వేరే ఎవరు కూడా విద్యార్థులు ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వెళ్ళకపోవడం వల్ల నన్ను అక్కడ పంపించడం జరిగింది అది నోబుల్ సంస్థ మచిలీపట్నంలో 
అనుకోని విధంగా స్కూల్కి వెళ్ళా అనుకోని విధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పడ్డా కేవలం ఆ రెండుటి వలన ఎక్కడో పొలాల్లో ఉండవలసిన వ్యక్తిని ఈరోజు నేను ఐఏఎస్ అవ్వడం కానివ్వండి ఆ తర్వాత అన్ని విధాలు కూడా అర్హత పొందడం జరిగింది దేశంలోనే మాత్రం కాకుండా ఎక్కడైనా కూడా ఒక సవాల్ని ఎదుర్కోగలుగుతున్నాం మొట్టమొదటి నుంచి మాలాంటి వాళ్ళు నమ్మేది ఏమిటంటే ఈ సమాజంలో చాలా అసమానత్వాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఏ ఒక్కరు కానీ ఏ సంస్థ కానీ ఎవరు కానీ ఈ అసమానత్వాలు ఎవరు తొలగించలేరు అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే అందరూ సమానత్వం కోరినప్పుడు కూడా సమానత్వం అనేది ఎవరు కూడా మనం అంద మనం చేయలేమన్న విషయం కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయమే కాకపోతే విద్య ఒక్కటే ఒక్క గొప్ప ఆయుధం ఆ గొప్ప ఆయుధం ఏమిటంటే ఈ సమాజంలో ఉన్న అసమానత్వాలు కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా నాకు తెలిసి క్రైస్తవ ముందు కూడా ఐదు సంవ ఐదు వేల సంవత్సరాలుగా వేదాలు రాసినప్పుడే మనుషులకు మనుషులు దూరం అయిపోయి అందులో రకరకాలుగా మనుషుల్ని కులాలుగా కూడా సృష్టించిన విషయం మనకు తెలుసు కొన్ని కారణాల వల్ల చాలామంది ఈ అభివృద్ధికి దూరం అయిపోయారు విద్యకు దూరం అయిపోయారు దాదాపు నాకు తెలిసి ఏడు వేల సంవత్సరాలుగా కొన్ని బలమైన ఆంక్షలు బలహీన వర్గాల మీద పెట్టడం అన్నది కూడా తెలిసిన విషయమే దళితుల మీద వారు ముఖ్యంగా చదువుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు చదువుకోకూడదు చదువుకోకూడదు కనుక వారు ఉద్యోగులకు అర్హత లేదు ఉద్యోగానికి వారి మీద ఏ విధమైన భూములు కూడా ఉండకూడదు పే వారి పేరు మీద బిజినెస్ కూడా చేయకూడదు అని చెప్పి ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప పెద్ద ఆంక్షలు పెట్టి వారికి చాలా దూరంగా పెట్టేసి ఈరోజు దళితులు ఎవరికి కూడా పొలాలు లేకపోవడం కానివ్వండి లేదా ఎవరు కూడా ధనవంతులు లేకపోవడం మే కారణం ఏమిటంటే ఈ విధమైన ఆంక్షలు పెట్టారు సో ఆ తర్వాత విద్య చాలా ముఖ్యమని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత మనం ఎంతో మందిని గత స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా మనం చూసుకుంటూ వస్తున్నాం రాజ్యాంగంలో అయితే డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఈ విధంగా చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఖచ్చితంగా విద్య ఇవ్వాలా పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వారికి ప్రతి ఒక్కరికి విద్య ఇవ్వాలా ప్రతి ఒక్కరిని పంపించాలా అని చెప్పి రాజ్యాంగంలో అయితే చెప్పి ప్రాథమిక హక్కులతో కాకుండా నిర్దేశక సూత్రాల్లో పెట్టడం వలన ఏ ఒక్క ప్రభుత్వం కానీ ఏ ఒక్క నాయకుడు కానీ అది అమలు చేయలేదు దానికి కారణం కూడా ఎవరు ఆలోచించాల మాలాంటి వాళ్ళు మేమందరూ అనుకున్నాం ఏ రోజుకైనా విద్య ఒక్కటే కదా ఈ సమాజంలో అసమానత్వాలు తొలగించడం కారణం కనుక ఎవరన్నా ఒకరు నిజంగా దాని మీద మనసు పెట్టి విద్యని ఏ విధంగా పేదవాళ్ళకి అందజేస్తారని చెప్పి కోరుకున్న వాళ్ళు నేను ఒకరిని మన వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికారంలో రాకముందు వారు చాలాసార్లు మన నాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా చోట్ల చెప్తున్నప్పుడు విశ్వసనీయత విశ్వసనీయత అంటే నేను కూడా రాజకీయాల్లో విశ్వసనీయత ఏ విధంగా వీలవుతుంది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల కాలం మేము చూసాము మన స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ రాష్ట్రం కానివ్వండి ఏ నాయకుడు కానివ్వండి ఏ మంత్రి కానివ్వండి ఏ ముఖ్యమంత్రి కానివ్వండి ఏ ఒక్కరు కూడా విశ్వసనీయత చూపించలేదే వీరు ఇలా చూపించబోతున్నారని చెప్పి నేను ఆశ్చర్యపడ్డ మాట వాస్తవమే ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే మేనిఫెస్టోలో అది చెప్పిన తర్వాత చక్కగా విశ్వసనీయతతో అమలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ముఖ్యంగా విద్య విషయం మిగిలినవన్నీ కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక తరం వరకు లేదా ఒక నెల వరకు అది ఉపయోగపడవచ్చు కానీ విద్య ఒక్కటే తరతరాలుగా కలరాతలు కూడా మారుస్తే ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కాకుండా ఒక కుటుంబం మాత్రమే కాకుండా ఒక కులం విషయంలోనే కాకుండా ఒక సామాజిక విషయంలో కూడా తలరాతులు మారుతాయి ముఖ్యంగా విద్య విషయంలో ఈ విధంగా వారు పది పథకాల పైన పెట్టిన పెట్టడం వలన అమ్మఒడి ఎవ్వరికి అందని ఆలోచన మనం చాలాసార్లు దాన్ని మామూలుగా ఆలోచిస్తున్నాం తప్ప అది ఏ విధంగా ఈ పేదవాళ్ళకి ముఖ్యంగా దళితులకు ఎస్టీలకి ఏ విధంగా రాబోయే కాలంలో ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా తరతరాలు వాళ్ళు ముందుకొస్తారు అన్నది మనం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే చాలా గొప్ప పథకం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు చాలా వినూత్నకరమైంది అని చెప్పవచ్చు ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం వల్ల నేను పైకి వచ్చాను నేను చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఐఏఎస్ కానివ్వండి దానికి ముందు ఐపీఎస్ కానివ్వండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానివ్వండి అది మనం ఆంధ్ర రాష్ట్రం దాటి వెళితే దాని ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో మనకు తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకా దేశం విడిచిపెట్టి వెళ్తే ప్రాధాన్యత ఎంత అంటే అది ఆ లింగ్వా ఫ్రాంక ఎవరు ఏదో ఎక్కడ మాట్లాడినా కూడా ప్రపంచంలో ఈ మా కామన్ లాంగ్వేజ్ ఏమిటంటే ఇంగ్లీషు దానికి ఆ ప్రాధాన్యత కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత గొప్ప సేవ చేస్తున్నారంటే బడుహ బల బలహీన వర్గాలకి 
మేమందరం కూడా వారి చేతులు జోడించి నమస్కారాలు తెలియచేయ తెలియచేయాలా ఎందుకంటే అమ్మఒడి ఈడం ద్వారా మాత్రం కాకోకుండా డెబ్బై ఐదు శాతం పర్సంటేజ్ పెట్టించి ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కూడా పంపించే అవకాశం ఇచ్చి ఖచ్చితంగా విద్య వచ్చేటట్టు చేస్తున్నారు వారు కనుక కేవలం ఒకవేళ పదిహేను వేలు ఇచ్చి ఆ చంద్రబాబుల గారిలాగా పదివేలు ఇచ్చేసేసి ఓట్ల కొరకు ఇచ్చి ఉంటే అది వేరే విషయం ఈ మహానుభావుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారంటే ఆక్ష పదిహేను వేలు ఈడం మాత్రమే కాకోకుండా దానితో పాటు అటెండెన్స్ కూడా పెట్టడం వలన డెబ్బై ఐదు శాతం ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా తప్పనిసరిగా చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అది చేయడం వలన బిడ్డలకు ఆ రోజు విలువ తెలియలేదు కనుక తల్లిదండ్రులు కూడా చదువులేని తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ విద్య విలువ తెలియలేదు కనుక ఈ డెబ్బై ఐదు శాతం పెట్టడం వలన ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం విషయం చెప్పడం జరిగింది తర్వాత నాడు నేడు ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే ఏ ఒక్క ముఖ్యమంత్రికి కూడా ఈ ఆలోచన రాలేదు లేదా విద్యాశాఖ మంత్రికి మన స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి ఆలోచన రాలేదు ఇది ఒక్కసారి నేను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష చాలామంది తెలియపోవచ్చు కేవలం మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం వలన బాలికలకు మరుగుదొడ్డులు స్కూల్లో లేకపోవడం వల్ల ఐదో తరగతి తర్వాత ఆరో తరగతి తర్వాత వారు స్కూల్ నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది దానివల్ల ఎక్కువగా కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ప్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎక్కువగా ఎవరుంటారంటే అధ్యక్ష కేవలం బడహ బలహీన వర్గాలు ఎక్కువగా వెళ్తారు మనకు ఉన్నప్పుడు ద స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూస్తే దాదాపు తొంభై శాతం వరకు బా బడహ బలహీన వర్గాలే గవర్నమెంట్లో ఉంటున్నారు కనుక ఆ మరుగుదొడ్లు కట్టించడం కానివ్వండి మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో విధాలుగా ఈ బడహ బల బలహీన వర్గాలకి ఎంతో ఉపయోగకరం ఉంటుంది ఆ తర్వాత అలాగే విద్యా దీవెన విద్యా వసతి విద్యా దీవెన ఇచ్చినప్పుడు కూడా విద్యా వసతి లేకపోవడం వలన ఒక విద్యార్థి ముఖ్యంగా దళితులు కానివ్వండి బీసీలు కానివ్వండి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా డిగ్రీకి వెళ్ళినప్పుడు వారు కూడా ఒక మంచి చొక్కా కొనుక్కోవాలా లేదా ఒక క్యాంటీన్కి వెళ్ళాలా ఒక పెన్ను కొనుక్కోవాలా ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలన్న ఆలోచనలు ఉంటాయి కనుక ఈ దూరదృష్టితో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విద్యా వసతి కూడా ఏర్పాటు చేసినందుకు అది కూడా తెలియని విధంగా ఎన్నో విధాలుగా చాలామంది విద్యార్థులు విద్యను విడిచిపెట్టుకోకుండా పూర్తి చేసి డిగ్రీల తర్వాత ఉద్యోగంలో కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనకు కామన్ బాగా తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఒక ఆరోగ్యం అన్నది మంచి ఆహారం అనేది చాలా ముఖ్యం ఒక విద్యార్థి ఏమి చదువుకున్నాడు లేదా ఏమి విద్య ఏమి విన్నాడు క్లాస్ రూమ్లో అది నిజంగా మెదడుకు వెళ్ళాలంటే తప్పనిసరిగా మంచి ఆహారం ఉండాలన్నది మన సైన్స్ తెలియజేస్తుంది ఆ విషయంలో కూడా చక్కగా గోరుముద్దు పెట్టి మేలు చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత అంతకంటే గొప్ప విషయం ఇంతవరకు ఎవరు చేయింది ఏమిటంటే చక్కగా కంప్యూటర్ అందజేసి ఆ ట్యాబ్స్ అందజేసి ఈ ప్రజలకు పేద ప్రజలకు కూడా అన్ని విధాలు కూడా అండగా ఉంటున్నారు కనుక విద్య ఒక్కటే సమాజాన్ని మార్చగలదు కనుక మరొక్కసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమైతే చెప్పారో అది చక్కగా అమలు చేసుకుంటూ వస్తూ ఈ విధంగా బడహ బలహీన వర్గాలు కూడా అభివృద్ధి కూడా తోడ్పడుతున్నారు కనుక మా అందరి తరఫున నా తరఫున కూడా వారి చేతులు జోడించి వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష మినిస్టర్ అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు చెక్కంపూడి రాజా గారు మాట్లాడుతూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి ముఖ్యంగా పథకాల గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ముఖ్యంగా విద్య మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి పథకాల గురించి మాట్లాడుతూ విద్యార్థికుడు అన్ని చోట్ల గౌరవింపబడతాడు కాబట్టి విద్య మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెడుతున్నటువంటి ఖర్చు ఎక్కడ కూడా అక్కడ కాదనే విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్లు చెప్పినటువంటి ఒక కోర్టు అధ్యక్ష పదే పదే మనం దీన్ని ఊటంకిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటాం అధ్యక్ష ఒక దీపం ఒక గదికి వెలుగునిస్తుంది చదువుల దీపం కుటుంబ రూపురేఖలను మార్చివేస్తుంది అని చెప్పి నేను దృఢంగా నమ్ముతున్నా అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్లు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి మరి ఆ విషయాన్ని ఈరోజు ఈ బడ్జెట్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష మరి దానికి సంబంధించి గౌరవ సభ్యులు కొన్ని విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయడంలో మరి దానికి సంబంధించినటువంటి నిధులు అల అలకేషన్ గురించి అట్లాగే అట్లాగే సీతానగరం డిగ్రీ కాలేజీలో సిబ్బంది కొరత గురించి ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి టీచర్స్ యొక్క సమస్యల గురించి అంటే సమస్యలు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావన చేయలేదు 
ఆ సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా దాన్ని పరిశీలించడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేసుకుంటూ అట్లాగే వరప్రసాద్ గారు చెప్తూ మరి ఈ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా పెడుతున్నటువంటి ఖర్చు ప్రధానంగా ఇస్తున్నటువంటి వసతులు పేద బడుగు బలహీన వర్గాల కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటా ఉన్నాయి ప్రత్యేకంగా ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేపట్టినటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం యొక్క మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం అని చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష దాని గురించి కూడా ఆ టాయిలెట్ మెయింటైన్ ఫండ్ కింద బడ్జెట్లో పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా కేటాయించడం జరిగింది అధ్యక్ష వాటితో పాటు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ అట్లాగే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మైక్రోసాఫ్ట్ను తీసుకొచ్చి ఏ విధంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం అన్ని అంశాలు కూడా ఈరోజు దేశానికి ఆదర్శంగా మరి నిలిచాయని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈరోజు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ యొక్క డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అధ్యక్ష ఈ ఇరవై తొమ్మిది లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో అట్లాగే రెండు వేల కోట్లు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో మరి సభ ఆమోదం కోసం సమర్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ శ్రీమతి కె భాగ్యలక్ష్మి ఎమ్మెల్యే పాడేరు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు గాను సో నైపుణ్య అభివృద్ధి మరియు శిక్షణకు సంబంధించి వెయ్యి నూట అరవై ఆరు కోట్లు ప్రతిపాదించినందుకు గౌరవ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారికి అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా డిమాండ్స్పై మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు ముందుగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఏ దేశంలోనైనా ఏ రాష్ట్రంలోనైనా అదేవిధంగా ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఏ చిన్న గ్రామంలోనైనా సరే అధ్యక్ష నిరుద్యోగ సమస్య అనేది పేదరికానికి దారితీసింది అధ్యక్ష అదే పేదరికం సమాజంలో ఒక గ్యాప్ తీసుకొచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది అదేవిధంగా పేదవారికి ధనవంతులకి మధ్యన ఉన్నటువంటి గ్యాప్ని మరింత పెద్దదిగా చేసే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు అధ్యక్ష అయితే ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి అవకాశాలు నిరుద్యోగులందరికీ కూడా సరిపడే అవకాశాలు కల్పించలేకపోవచ్చు అధ్యక్ష సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సో ఈ మారుతున్నటువంటి కాలానుకూలంగా ఈ పోటీ ప్రపంచంలో యువత ఉపాధి కోసం అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అవకాశాలని అందుపుచ్చుకుంటూ వారి వారి నైపుణ్యాలను నిరంతరం అభివృద్ధి చేసుకోగలిగితే విజయం సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఈ డిజిటల్ యుగంలో నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ చాలా వేగంగా మారుతుంది అధ్యక్ష ఎన్నడూ మనం అసలు ఊహించిన విధంగా రోజుకి కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ అనేవి కూడా మన ముందుకి వచ్చేస్తున్నాయి సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎప్పటికప్పుడు యువత నైపుణ్య అభివృద్ధి అభివృద్ధి చేసుకుంటే అది వారి వ్యక్తిగతంగా వృత్తి జీవితంలో కూడా ఎతకడానికి ఒక సోపానం కాగలదని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈ అంశాలన్నీ కూడా గుర్తించినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఒక విజనరీ నాయకత్వంతో ఈరోజు ఆయన ఆయన చేపట్టినటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో అనేక మంది యువతి యువకులను కలిసినప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నిరుద్యో నిరుద్యోగ సమస్యని ఆయన దగ్గర ప్రస్తావించినప్పుడు ఆయన ఒక హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అదే ప్రతి పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాలేజ్ అనేది నిర్మాణం చేస్తామని అదేవిధంగా మనకున్నటువంటి ఏదైతే ప్రతి ఒక్క అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ పరిధిలో కూడా ఒక స్కిల్ స్కిల్ హబ్ అనేది కూడా నిర్వహ నిర్వహించుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తానని ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి మాటని ప్రకారంగా ఈరోజు మనకున్నటువంటి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో దాదాపుగా నూట తొంభై రెండు స్కిల్ హబ్స్ అనేవి కూడా ఈరోజు అన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా అవన్నీ కూడా రన్నింగ్లో ఉండడం అనేది కూడా మనం అంతా కూడా ఈరోజు చూస్తున్నాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా దాదాపుగా ఇన్నాళ్ళుగా నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి ఎంతో మంది యూత్కి ఒక వెసులుబాటుగా ఈరోజు సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా దాదాపుగా లక్ష యాభై వేల ఉద్యోగాలు ఈరోజు మన ప్రభుత్వంలో ఇవ్వడం అనేది ఇది చాలా చాలా గొప్ప విషయం అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈరోజు యువతకు గల ప్రస్తుత నైపుణ్యాలకు మరియు ఇండస్ట్రీ అవసరాలకు తగ్గ నైపుణ్యాలకు మధ్యనున్నటువంటి గ్యాప్ని గుర్తించి ప్రతి ఒక్క పరిశ్రమలో వారి యొక్క అర్హతలు తగ్గట్టుగా 
ఇండస్ట్రీ అవసరాలు తగ్గట్టుగా నైపుణ్యాలు అందించడం కోసం ఏటా యాభై వేల మందికి పైగా అభ్యర్థులకు శిక్షణ కార్యక్రమాల ద్వారా నైపుణ్యాన్ని కల్పించి ఉపాధి అవకాశాల కలుపున నిరంతరం కృషి చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి నిజంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి కూడా ఈ సందర్భంగా ఈ సభసాక్షిగా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష గత టీడీపీ గవర్నమెంట్ లో ఏదైతే ఈరోజు నైపుణ్య అభివృద్ధి మరియు శిక్షణ సంస్థ ద్వారా యువతకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉపాధి కల్పించాల్సినటువంటి పరిస్థితుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యి ఆనాడు టీడీపీ హయాంలోని అది అవినీతి స్కామ్ చేయటంలో మాత్రం సక్సెస్ అయ్యారని కూడా సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఉదాహరణకు ఈ సిమెంట్స్ స్కామ్ ఏదైతే ఉందో అదే మనము ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు అధ్యక్ష అప్పుడున్నటువంటి ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి నారా లోకేష్ గారు దీనికి కర్త కర్మ క్రియగా వ్యవహరించారని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి మా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకు సంబంధించి ఈరోజు అరకు నియోజకవర్గంలో లిట్టుగూడ అనే గ్రామానికి సంబంధించి అక్కడ సుమారుగా ఐదు ఎకరాల భూమిని ఈరోజు ఏదైతే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాలేజ్ని ఏర్పాటు చేసుకునే దానికి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కూడా అయ్యిందని కూడా ఈ సందర్భంగా సభ దృష్టికి నేను తీసుకొస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక దృష్టి సాధించి నిరంతరం ఈ ప్రక్రియ కొనసాగే విధంగా ఎలాగైతే ఈరోజు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు సంక్షేమ పాలన భాగంగా ఈరోజు సంక్షేమ క్యాలెండర్ కూడా ఎక్కడ కూడా అమలుపరిచినటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా మన రాష్ట్రంలో ఎలాగైతే దిగ్విజయంగా ఒక సంక్షేమ క్యాలెండర్ని మనం ఎలాగైతే నిర్వహిస్తున్నామో అదే తరహాలోని ఈరోజు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి సో ఏ ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ సమయంలో ఈరోజు ఈ యొక్క జాబ్ మేలాస్ అనేది నిర్వహించాలి శిక్షణ తరగతులు ఏ విధంగా నిర్వహించి ఏదైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ అధ్యక్ష అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క స్కిల్ హబ్లో కూడా అధ్యక్ష ఎన్నడూ ఏ గవర్నమెంట్లో ఎవరు ఇవ్వలేనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో ఎక్సలెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి అధ్యక్ష వీటిలో ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కావచ్చు అధ్యక్ష అదేవిధంగా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క క్లాస్ రూమ్లో కూడా వైఫై ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నటువంటి యూత్కి అవకాశం కల్పిస్తూ అదేవిధంగా సీసీటీవీ సర్వలెన్సెస్లో అదేవిధంగా బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ ద్వారా ఒక క్వాలిటీ శిక్షణ అనేది కూడా ఈరోజు యువతకి ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని మరింతగా పెంపొందించుకొని వాళ్ళు ఒక ఉన్నత స్థాయికి స్థిరపడేదానికి ఇదంతా కూడా దోహదపడుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష అకార్డింగ్ టు ద సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అధ్యక్ష గత మూడు సంవత్సరాల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది లక్షల పైగా యువతకు శిక్షణను అందించి సుమారుగా ఆరున్నర లక్షల మందికి యువతకి సుస్థిర ఉపాధి కల్పన జరిగిందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈరోజు గౌరవ మంత్రి గారికి మా ప్రాంతానికి సంబంధించి కొన్ని అంశాలని గౌరవ మంత్రి గారి దృష్టికి మీ ద్వారా పెట్ట పెట్టదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష ఈరోజు మా గిరిజన ప్రాంతంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది చదువుకొని నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి ఎంతోమంది యువతులు ఉపాధి అవకాశాల కోసం వలసలల్లే వాళ్ళు కొంతమంది అయితే తల్లిదండ్రులు చూసుకోవడంలో కావచ్చు లేకపోతే వివిధ కుటుంబ సమస్యల పరంగా గ్రామంలో ఉండిపోయినటువంటి ఎంతోమంది యువతకి మాకున్నటువంటి ఒకే ఒక అవకాశం అధ్యక్ష ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో అటవీ ప్రాంతంలో అటవీ ఉత్పత్తుల మీద ఆడ ఆధారపడుతున్నటువంటి గిరిజన ప్రజలు మేము ఎవరైతే ఉన్నామో ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటి కూడా ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో ప్రపంచం అంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆర్గానిక్ ఫుడ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అధ్యక్ష మా ప్రాంతంలో అటవీ ప్రాంతంలో దొరుకుతున్నటువంటి అటవీ ఉత్పత్తుల్ని వాల్యూ ఎడిషన్ చేయడం ద్వారా అదేవిధంగా దాన్ని విలువలు పెంచడం ద్వారా దాని మనకు కావలసినటువంటి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు కావచ్చు అదేవిధంగా వాల్యూ ఎడిషన్ యూనిట్స్ కావచ్చు ప్యాకింగ్ యూనిట్స్ అంతా కూడా ఈరోజు మనకి కేటాయించినటువంటి బడ్జెట్లో మాకు ఈ రకంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో మాకు అవకాశాలు కల్పిస్తే మా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కలిగించే వాళ్ళం అవుతాం అధ్యక్ష 
వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎకనామికల్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారికి ఈ సమస్యల్ని ఆయన దృష్టిలో పెడుతూ అదేవిధంగా అధ్యక్ష మాకున్నటువంటి మరొక అవకాశం ఈరోజు టూరిజం అధ్యక్ష ప్రతి సంవత్సరం కూడా లక్షలాది మంది టూరిస్టులని ఆకట్టుకున్నటువంటి ఎంతో ఎన్నో ప్రకృతి అందాలన్నీ కూడా ఈరోజు అరుకు పాడేరు ప్రాంతాల్లో రంపచోడవరం మారేడుమిల్లు ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఈరోజు టూరిజం ఇండస్ట్రీలోని మనకున్నటువంటి సర్వీస్ సెక్టర్లో కావచ్చు హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్లో ఖచ్చితంగా యువతకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఒక నాణ్యమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి మంచి ఉపాధి కల్పనలో భాగంగా మాకు బడ్జెట్లో మాకు కేటాయింపులు ఇస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారిని కూడా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మినిస్టర్ గారు అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి కానీ రిచ్ అండ్ పువర్ గ్యాప్ కానీ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం కానీ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే గౌరవ సభ్యులు రిప్రజెంట్ చేసే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కూడా బాగా అంటే ఈ ఇబ్బందులన్నీ అధికంగా ఫేస్ చేసే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కాబట్టి గౌరవ సభ్యులు ప్రొఫెషన్ కూడా ఏ ప్రొఫెషన్ నుంచి లెజిస్లేటర్ అయినారో బాగా చక్కని అవగాహన అధ్యక్ష ఇవే కాకుండా ఇతర సభ్యులందరూ కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇచ్చిన ఏదైతే వాళ్ళు అడ్వైజ్ కానీ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ కానీ ఉన్నాయో తీసుకునే ఒక స్కిల్ క్యాస్కేడింగ్ సిస్టము ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష చాలా చక్కగా ఎవ్రీ సింగిల్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ లెవెల్లో ఒక్కటి చేయమన్నారు అధ్యక్ష ఈయన వెరీ షార్ట్ స్పాన్లోనే నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ కాను నూట తొంభై రెండు స్కిల్ హబ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష స్కిల్ హబ్ అన్న తర్వాత అంటే మనకి ఏదైతే ట్రైనింగ్ ఉంటుందో నైపుణ్యము ఏదైతే మనము మన అభ్యర్థులకు ఇంపార్ట్ చేస్తామో అది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ అని చెప్పేసి ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్స్ మనకి ఎట్లయితే చదువుల్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉంటాయో అట్లా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అధ్యక్ష తొమ్మిది వరకు మరి క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది అప్ టు లెవెల్ ఫోర్ వరకు అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ హబ్స్లో ఇంపార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ప్రతి జిల్లాలో అధ్యక్ష సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది ఇరవై ఆరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇరవై ఒకటి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష వాటిలో ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ ఫైవ్ అండ్ అబౌవ్ అధ్యక్ష అంటే హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అనమాట నైపుణ్యంలోనే కొద్దిగా హయ్యర్ లెవెల్స్ అంటే కింద స్థాయిలో వచ్చేసి స్కిల్ హబ్స్లో ఎవరైతే మనకు కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్స్ కానీ స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ కానీ లేదా ఇమ్మీడియట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలా ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా ఉండేవాళ్ళు వాళ్లకు అక్కడ లోకల్ పరిశ్రమల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండేట్టుగా అదేవిధంగా లోకల్ పరిశ్రమల్లో వాళ్ళు తీసుకొని ట్రైనింగ్ చేసే దాని బదులు మనము బెటర్ ట్రైనింగ్తో పంపించేట్టుగా ఏర్పాటు అధ్యక్ష ఈ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వచ్చేసి హయ్యర్ లెవెల్ అంటే ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఈవెన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా అదేవిధంగా నాట్ ఓన్లీ నెసెసరీలీ ఇంజనీరింగ్ అధ్యక్ష ఇతర ఒకవేళ నర్సింగ్ కానీ లేదా హాస్పిటాలిటీ కానీ ఏ సెక్టర్ నుంచి వచ్చినా కూడా వారికి వచ్చేదానికి ఆల్రెడీ ఇరవై ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది బ్యాలెన్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష స్కిల్ యూనివర్సిటీ అని ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఈ స్కిల్ ఎకో సిస్టమ్కు స్కిల్ క్యాస్కేడింగ్ సిస్టమ్కు అదేవిధంగా రీసెర్చ్ అండ్ అదర్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ నిష్ సెగ్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేసేదానికి మరి అది ప్లానింగ్ స్టేజ్లో ఉంది అధ్యక్ష మరి ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత అప్రాక్సిమేట్గా సంవత్సరానికి దాదాపు యాభై వేల మందికి పైగా సంవత్సరానికి యాభై వేల మందికి పైగా మరి నైపుణ్యం అనేది ఇంపార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష సభ్యులు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష త్వరలోనే ఎందుకంటే చాలా చక్కగా చాలా క్విక్ పేస్లో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కూడా జరిగింది ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ ఏదైతే సలహాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఐ రిక్వెస్ట్ మూవ్ దట్ ద డిమాండ్ బి గ్రాంటెడ్ అధ్యక్ష మెడిక్లైన్ హెల్త్ డాక్టర్ సుధా ఎమ్మెల్యే బద్వే సంవత్సరానికి కానీ ఆరోగ్యం వైద్యం మరియు కుటుంబ సంక్షేమానికి గాను పదహైదు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై రెండు కోట్లు 
రూపాయలు కేటాయించిన మన ముఖ్యమంత్రి గారికి అలాగే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అని తెలుసు హెల్త్ కేర్ ఇస్ అ రైట్ నాట్ ఎ ప్రివిలేజ్ అని ఎడ్వర్డ్ కెన్నడీ అమెరికన్ సెనేటర్ కోట్ చేసిన విషయాన్ని మనం గమనిస్తే ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో వైద్య రంగంలో జరుగుతున్న మార్పులను చూస్తే మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వైద్యం అనేది ప్రజల హక్కుగా ఆయన భావిస్తున్నారన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే రూరల్ హెల్త్ కేర్ నుంచి టెర్షరీ హెల్త్ కేర్ వరకు ప్రతి సిస్టంలో కూడా ఎలాంటి మార్పులు మన ప్రభుత్వం వచ్చాక వచ్చిందన్నది మనం గమనించవచ్చు పిహెచ్సిస్ని అప్గ్రేడ్ చేయడమే కాకుండా పదిహేడు వైద్య కళాశాలలు తీసుకురావడం కానీ నలభై ఎనిమిది వేల పోస్టులు మెడికల్ అండ్ హెల్త్లో రిక్రూట్ చేయడమే కాకుండా పదివేల ముప్పై రెండు వైఎస్ఆర్ హెల్త్ క్లినిక్స్ తీసుకొచ్చి ఒక విలేజ్ లెవెల్లో మనకు ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావడం కూడా మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష ఆరు వందల యాభై ఆరు మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష మేము గడప గడపకు యాజ్ మీకు తెలుసు అధ్యక్ష నేను డాక్టర్ని మేము గడప గడపకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎంతోమంది పెరాలసిస్ పేషెంట్ టర్మినల్ లీల్ పేషెంట్స్ని వీళ్ళందరినీ చూడడం జరిగింది వీళ్ళందరినీ ఒక ఈవెన్ పిహెచ్సికి వాళ్ళని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కూడా వాళ్ళకు ఒక పెద్ద ప్రాసనంతో కూడిన ఇష్యూ అలాంటిది ఈరోజు ఒక ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ రావడం అన్నది ప్రజలు ఎంతో అభినంద ఎంతో బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను దానికి ఎలాంటి అతిశక్తి కాదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అన్నది ఒక ఎంత మంచి కాన్సెప్ట్ అంటే ప్రజలు మేము ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్తలో మా హస్బెండ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అధ్యక్ష హిప్ ఫ్రాక్చర్తో వచ్చిన వాళ్ళైతే సర్జరీనే చేసుకునే వాళ్ళు కాదు టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ టూ ఆ టైంలో కానీ ఆరోగ్యశ్రీ వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఎంతమంది ఆ సర్జరీస్ అన్ని చేసుకున్నారు అన్నది మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఏ విధంగా అయితే ఆరోగ్యశ్రీ అన్నది ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ కూడా రాబో రోజుల్లో మన ముఖ్యమంత్రి గారిని మరింత ప్రజలకు చేరువ చేస్తున్నది ఎటువంటి అతిశక్తి అది లేదు అధ్యక్ష అదే కాకుండా ఈ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కానీ మన మెటర్నల్ మోటార్టీ రేట్ డిక్రీస్ చేయడానికి అనీమియాని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా సంపూర్ణ పోషణ కానీ ఐరన్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవ్వటం కానీ ఈ ఫ్యామిలీ హెల్త్ కాన్సెప్ట్ ఫిజిషియన్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా యాంటీనేటల్ చెకప్స్ అండ్ హై రిస్క్ కేసెస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ మెటర్నల్ మోటార్టీ రేట్ రెడ్యూస్ చేయటం కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం అధ్యక్ష ఈ విధంగా ప్రతి హెల్త్ సెక్టర్లోనే ప్రతి ఏరియాలో క్రానిక్ డిసీజెస్ కానీ మెటర్నల్ మోటార్టీ రేట్ కానీ ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ మోటార్టీ రేట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసే విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష ఈ కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్లు అయితే ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూలో స్కూల్ చిల్డ్రన్ అందరినీ స్క్రీన్ చేసి దాదాపు లక్ష యాభై ఎనిమిది వేల పిల్లలకు స్పెక్టకల్స్ ఇవ్వటం కానీ మూడు వందల పది మంది చిల్డ్రన్కి సర్జరీస్ చేయటం కానీ ఫేజ్ త్రీలో సీనియర్ సిటిజన్స్కి అవ్వాతాతలకు దాదాపు నాలుగు లక్షల ఇరవై వేల క్యాటరాక్ట్ సర్జరీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది అధ్యక్ష అయితే ఈరోజు నేను బద్వేల్ కాన్స్టిట్యున్సీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అధ్యక్ష మాకు బద్వేల్లోను పూర్మామిలను రెండు సిహెచ్సీస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష రెండు ముప్పై పడకల నుంచి యాభై పడకల హాస్పిటల్స్కి అప్గ్రేడ్ అయ్యాయి అయితే మా దగ్గర రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ ట్రామా కేసెస్ కానీ డీల్ చేసేదానికి ఎక్స్రే యూనిట్స్ రెండు హాస్పిటల్స్లోనూ మీ ద్వారా నేను మా మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష మాకు ప్రపోజ్ చేయమని చెప్పి అదేవిధంగా ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ని కూడా మాకు అపాయింట్ చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా నేను మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను మాకు కడపలో ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష నేను మీ ద్వారా మంత్రి గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఒక ఫ్యామిలీకి ఒకటే కాకుండా అది మొత్తం సొసైటీకి కూడా ఒక ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ అది చాలా మనం అర్లీ స్టేజెస్లో ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే కనుక చాలా మనము సొసైటీకి కానీ ఆ ఫ్యామిలీకి కానీ ఉపయోగపడుతుంది అందుకని నేను మంత్రి గారిని మీ ద్వారా ఒక మొబైల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ యూనిట్స్ను కూడా ప్రపోజ్ చే మాకు ఇవ్వవలసిందిగా నేను కోరుకు మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష నాకు ఈ అవకాశం కలిగించిన కల్పించిన ధన్యవాదాలు మినిస్టర్ హెల్త్ ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హెల్త్లో తీసుకొస్తున్నటువంటి రెవల్యూషనరీ స్టెప్స్ అన్నిటి గురించి కూడా చాలా చక్కగా డిస్క్రైబ్ చేశారు అధ్యక్ష మరి గౌరవ సభ్యులు ఏదైతే కొన్ని కన్సర్న్స్ లైక్ ఎక్స్రే గురించి కావచ్చు ఆర్థోపెడిషియన్ సర్జన్ ఒకరు శాంక్షన్ చేయమంటున్నారు అలాగే మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్స్ ఫర్ క్యాన్సర్ కోసం అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష ఇప్పటికే ఇప్పటికే కడపలో మనము క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ని మనం సూపర్ స్పెషాలిటీ
सो मंच चेयरेंटे फस्ट मंच मन उध्यक्ष मैं मंच मन तो पुक मार्ग चला उन्नत उध्यक्ष मैं अला उन्नतम अड़ूल मुख्यमंत्री गार वैद्य आरोग्य शाख में वेस्ट अद्यक्ष मुझे मुझे इलां मंच अड़ूल इंका वेस्टारू ए बडजेट रिक्वेस्टो अध्यक्ष दाने ग्रांट चेयर को कोरत धन्यवाद अद्यक्ष धन्यवाद धन्यवाद बडजेट संबंध गौरव मंत्री गुजर मूड वेल मुफ्ई आर वेल को अच्छा बडजेट अच्छा जरिए ऐक्चुअल मिगल डिपार्टेंट संबंधी प्रोडक्शन अभी उबी डेवलपमेंट ऐक्टिविटी की इनवेट दीन मेद बेनिफिट इला उ चपच्छ का इंजो प्रधान रेवेन्यू की संबंधी मन अधिकार तरह और प्रतिष्ठात्मक प्रतिष्ठव रिफार्मस जरिए अद्यक्ष उदाहरण समग्र सर्वे यानी इपड़ो ब्रिटिश कल चटी अदे वरवड़ मन पाटा इपटू ग्रामा लेदे निजर्ग स्थाई जिला स्थाई चला चला रखा इबंध पड़ने पैस्थित गौरव मुख्यमंत्री गार प्रभुत् अधिकार तरह क्लीयर का आलोचे अनेक मारपच्चे अंदर ड्रोन सर्वे द्वारा अवच्छ इला अवी आर्थिक भारतकने अवसर अच्छे इपड़कना क्रत तुपने चटाल मन दर चना एवर भूमी एवर उ सनातन वाल की चटबद्ध कल रीतिरोजु को रूपये आर्थिक भारम सर प्रभुत् मुझे कार्यक्रम भाग अलाना भूमि को आक्युपेको ग्राम स्थाई में को मंद जमींदार भू जमींदार इलाट वाले वाल चत गुप्त उड़े पैस्थित उ अणगारीन वर्ग अवच्छ अलसंख्यक वर्ग अवच्छ पेदरक वाल अवच्छ वाल चेत पनी चेक पनी चेक दाने मेद अरकूर वाले संवसरा मन दर अंटर कल पुटड़ दाने अलाटो रेडो पुटल नड़पे पैस्थित गत उ अलाका मोदी भूमि मेद आधार पड़ने वाले एवरू आधार पड़ने वाल वाल चट पद्धति कल अवसर उ उद्देश्य तो गत इला संस्कृति दाखला कन अधिकार तरह यह पद्धति अवलबित टोटल धैर्य वे प्रति भूमि लेनी निरपेद को भूमि मेद आधार पड़े इरवे मुफ संवर नाबाई याब संवर स्वतंत्र मैं पड़कोज मन की कल वस्तर मीसा द्वारा एप्ले रही पैस्थित उड़ेदी दटू कमआरओ दिलते संवर पटे आड़ की कावास ओनली एंजा सर्टिफिकेट कावे इबंध पैस्थित उड़ेद इपड़ अट्ला पोस्टर तो रिज़्ड जरूर मिस अप्लाईसा वितिन ट्वेंटी फोर अवर्स वो थर्ट डेस् तरह क्लीयर का रईटफुल आर्डर इच्छे कार्यक्रम डबू डबू लेकिन इधर कंटे लंचा तो कुछ पैस्थित पैस्थित लेकिन ब्रह्म संस्कूँ दाखिल नी को रूपये विचिस्ट सर्वे कवच्छू लेकिन सिबंदी की अवच्छू लेकिन राष्ट्र मत उ खर्च तो कूड़क अवसरपड़ी प्रतिपादन विषय में अच्छे मत प्रभु मुझकोचि मुझे अंदर की अदाट उ कार्यक्रम समग्र सर्वे चयन वाल आर्थिक परपुष्टि साधि आया कुटाल की दोहदपड़ी अच्छे मंच कार्यक्रम की बडजेट के चुनाव मंत्री गार अ गौरव मुख्यमंत्री गार जगनमोहन रेडी गार प्रत्येक धन्यवाद इधी चला 
చాలా హేతుబద్ధమైనది సహేతికంగా ఉన్నటువంటిది ప్రతి ఒక్కరికి ఆధారభూతమైనటువంటి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రీతిలో ఒక ఒక హక్కుదారుడిగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే కేవలం ఈ రెవెన్యూ భూమికి సంబంధించినటువంటిది కేవలం ఏంటంటే సహకారం ఎంతైతే భూమి ఉంటే ఎంతో సమాజంలో కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే అది ఎన్ని అనుకున్నా సరే ఉత్పత్తి కారకం అంటుంటారు భూమిని కూడా భూమి ఉత్పత్తి కారకం అయితే ఆ ఉత్పత్తి కారకం వల్ల ప్రజలకు ఉపకారం చేసేలాగే ఈరోజు మన ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి పెట్టడం ఎంతో ఎంతో మేలు జరుగుతుందని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్ ఇది గౌరవ సభ్యులు ధర్మశ్రీ గారికి చదివిన తర్వాత వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ది క్వశ్చన్ ఈస్ ది కట్ మోషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఈస్ బిఫోర్ ది హౌస్ దోస్ హోర్ ఫర్ ది కట్ మోషన్ ప్లీజ్ సే యాస్ those who are against please say no no have it no have it the cut motion is lost the question is that the government be granted a sum not exceeding rupees 29690 crore 71 lakhs 21000 under demand number 12 school education i am the chalo na okay thank you demand okay 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 right that the government be granted a sum not exceeding rupees 2064 crore 71 lakhs 3000 under demand number 13 higher education the government be granted a sum not exceeding rupees 1166 crore 64 lakhs 35000 under demand number 14 skill development and training the government be granted a sum not exceeding rupees 171 Uh, 173 crores 40 lakhs 39000 under demand number 15 sports and youth services that the government be granted a sum not exceeding rupees 15882 crores 22 lakhs 77000 under demand number 16 medical and health that the government be granted a sum not exceeding rupees 6336 crores 5 lakhs under demand number 5 revenue registration and relief that the government be granted a sum not exceeding rupees 138 crores 78 lakhs 89000 under demand number 6 excise administration that the government be granted a sum not exceeding rupees 418 crores 80, 82 lakhs 56000 under demand number 7 commercial taxes demand administration that the government be granted sum not exceeding rupees 352 crores 2 lakhs 14000 under demand number 8 transport administration that the government be granted a sum not exceeding rupees 82006 crores 55 lakhs 42000 under demand number 10 home administration those who are for the demands please say yeah yeah double the those who are against please say no yes have it as have it the demand the demands for grants are granted demand me discussion end kada i'm chapter kada kada grant is the which is i mean i pen man in and kada i chapter net document madhyalo techukuntam ah ah bills are okay i am to informed to the house that certain publication brought out by the ap legislative secretariat or distributed through ms counter i request the minister for education to move the motion for leave to introduce the andhra pradesh education amendment bill 2023 minister honorable speaker sir i beg to move for leave to introduce the andhra pradesh education amendment bill 2023 motion moved the question is that the andhra pradesh education amendment bill 2023 be introduced those who are for the motion please say yeah those who are against please say no as have it as have it the motion is carried 
and the bill is introduced. I request the Minister for Education to move the motion for leave, leave to introduce the Andhra Pradesh Public Libraries Amendment Bill 2023. Minister. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Public Libraries Amendment Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Public Libraries Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it as the motion is carried and the bill is introduced. <coughs> I request the Minister for Revenue and Registration the for staff to move the motion for take up, yes, sir, taking into consideration of the Andhra Pradesh dotted lines updation in resettlement restart amendment bill 2023. Minister. Sir, I beg to move that the Andhra Pradesh dot and dance updation in resettlement register amendment bill 2023 be taken into consideration. Right. Discussion and consideration of the bill. Would you like to participate? Please speak on ready. Sir, he rose the revenue sambandinchi. Anekaman at twenty samskarna lo, East Coast and Sari Prabhutu. Sulabataram Chedam to Patu, Samana Manodiki, Manchi Chayali, Samana Vanadiki, Ibandale Kunda Chayali, Dintlo, corruption and the Takipoi, Shashwitanga Valk Anirakala Manchal and Rudeshamto, Gauru Mukiman Trigaru and Revenue Mantrigaru, Anakam to Samskan this culture. Udara Kipu Jagutuna twenty, Samagra Busarvelo, okay, example of this Kunda Diksha, Tarataralaga. Yapro British Amy Kumundu Chasin at twenty, Dantani, Mali Purtika Reservate Chesi, Walk Chasin with Hanamudo, Gramina Pranta, Lo Chala Mandiki, Walk Purtika Haku, under the Kalpitrame Kakunda, QR Korta Saha, Valani Chuskunda Vedanga Kuda, Okasha Kalpinchi, Yento Survataram Chaser, Chinachina Amsalu, and a Don Cameralo, or part of Petty Twenty, Chinachina, Tapuna, we could have governed Mukimandri Mandriga to Shiki Skilnapudu. Kastanga twenty summers and Emma now take a rectify chase Tamu. Ever in a complaint chase, I would attend a Shashwitanga while a Kandira Kala chase Taman good Chapram Jarin. Erosu, Manasamilo Chaybo to the Chatam, daughter Lance Pina, Chala Chala Upe Karango to the Dixon. Yeno Samachral and Inchi, Kundavanda Samachral and Chavuna Kuda, Tanaku, Tanaswadinulo Boom to the Gani, Tanani, Amukunda to the Parsi Vikrain Kudaniki, Aukashalu, daughter land and confusion on the Dixon. Dani, Tiri, where resources could a Jerakonda one night, Ipuka Raitu, Oka Polamuna, Koda, Lakpotoka, Manishuka, Hakudariki, Panin to Samasral and Revenue Records Purti style of Unte, Collector Akade Verify Chessi, Nayabata Kanga Unte, Chayman Chipiman Chatan Discordum, Chala Sulubatama Indi, Dini Valana, Chala Karapsu Taki Aukash Munte, Dean Lokoni Susan and Dain and Tadeksha, Gora Revenue Mantrigaru. Chala senior and Naka Samachal revenue and Avagahan in the Gabati revenue low and a Pranto into e corruption and other to the Undian to the Arab Nunai Kabati than a Prakshana Chase with Angai, daughter land with Shala low, collector look at Sunanga, personal Jesse, Kindi style of Kani, a cut out of corruption at the Lekunda, Naya Paranga, a document Prakaram, Alaga Pravutuaniki, a boom and Asham Jerukunda, Unde Vishala low, Ponce collector look at Dristi Petesi. I chase a wish from Serena twenty Marga, Darskal and Nibu Yodan Jarini, then part in Chevidanga, Baga Cheste, in the Chalaman the Kupe Karanga, Untun and Telejas Kuntu, it went to Billu, Previous Petinanduku, Previous Petitanic Anmotich and Mukimantri Garki, Previous Petinat twenty revenue, Mantri, Darmanagar Kutekna Telejas to Chalamandi Raitaruku, Malant areas or Endomandi Raitaruku, the Nivala Manchester get to Aukash Mutan got to Kutekna Telejas and Anadix. Sir, the Yipro Oka on the Samatral Kriton Jarina to survey. A survey low ignorance on Kakute, Itratra Karna Rola, Kunibumuki, a Sagluna twenty one like a nomo the second to the listener. The list of Padihead low Kachaton dotted lands and teacher. A dot spit net went to be regularly said and Kedo Chaton Lokon to Provision of Chindi. As a dots like Kunda. One twenty gap on the V, Anadi Nanga one twenty V, Melev good and dependent, good lacks lonely. Unti Prabutu Chintarva, the Atlantic Venni Perskrin Chalani, Gauru Sabil Chapinet Laga, 
ఈ ఎప్పటి నుంచో దాని మీద హక్కులు కలిగి ఉన్నటువంటి ఇన్నోసెంట్ రైతుల్ని వారందరికీ ఈ నిషేధపు దీని నుంచి తీసేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ అమెండ్మెంట్స్ అన్నీ తేవడం జరిగింది ఇందులో వారు చెప్పినట్టు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కిందలు లేకుండా ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక జాబితా ఇక్కడ గవర్నెంట్కి తెప్పించేస్తుంది ఈ చట్టం ప్రకారం ఏవేవి నిషేధంలో ఉండకూడదు అన్నది అక్కడ జిల్లా లెవెల్లోనే ఒక జాబితా ఐడెంటిఫై చేసి ప్రతి ఇండివిజువల్ దీనికి దరఖాస్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం మరి ఉండదు దానివల్ల సభ్యులు చెప్పినటువంటి ఇతరుల ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ వాళ్ళ లాబింగ్స్ కానీ తగ్గిపోతాయి ఇక్కడ జాబితా వస్తుంది గవర్నమెంట్ లెవెల్లోనే మేము డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్లోనే క్లియర్ చేసేస్తామని అందుకోసం అలాగ సుమారుగా ఒక రెండు లక్షల ఎకరాల వరకు వన్ షాట్ అయిపోతాయని మేము అనుకుంటున్నాం వారు అన్నటువంటి విషయాలు అన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకుని ఈ చట్టం తీసుకురావడం చట్టం అమలు చేసినప్పుడు కూడా ఈ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటాం మీరు ఈ బిల్ పాస్ చేయడానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్తాం in resettlement register amendment bill 2023 be taken into consideration those who are for the motion please say yeah those who are against please say no as have it as have it the motion is carried and the bill is considered i shall now put the class to vote there are no amendments to class 2 and 3 class 1 enhancement formula and long title and they are before the house the question is those who are for class 2 and 3 class 1 enacting formula and long title please say yeah those who are against please say no as have it as have it class 2 and 3 class 1 enacting formula and long title do stand part of the bill i shall now request the minister for revenue registration stamps to move the motion for passing the bill sir i beg to move that the bill be passed the question is that the bill be passed those who are for the motion please say yeah those who are against please say no as have it as have it the motion is carried and the bill is passed kotanaya congratulations brahman vedin bill coming to i request the minister for revenue registrations and stamps to move the motion for taking into consideration of the andhra pradesh rights and land in pateda Passbooks Amendment Bill 2023. Minister Gar. Sir, I beg to move that the Andhra Pradesh Rights in Land at Patadar Passbook Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Anybody would like to participate on discussion? Right. Minister Gar, reply. <coughs> Sir, Chap Mantra, highlights any Chap Mantra? The alien features from Mantra. పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకం ఇంతకుముందు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ఆస్తులకు మాత్రమే ఇచ్చేటువంటి చట్టం ఉండేది ఇప్పుడు ఇది పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఉన్నటువంటి ఆస్తులకి ఒక హక్కుపత్రం ఇవ్వాలన్నటువంటి ప్రభుత్వ నిర్ణయం దానికి గాను ఈ ప్రధానంగా ఈ చట్టంలో మార్పులు తీసుకొచ్చి ఇక ముందు పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి ఆస్తులకు కూడా పట్టాదారు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలని క్రియేట్ చేసి ఒక హక్కు పత్రాన్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇదంతా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పరిధిలోనే ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది ఇంతవరకు ఉండేది ఏంటంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ఆస్తులు కేవలం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అసెస్మెంట్ రిజిస్టర్ కింద ఉండేవి ఉంటే ఉండేవి లేకపోతే లేకుండా పోయేవి రీసెంట్గా మనం సర్వే ప్రారంభించాం సర్వే చేసినప్పుడు ఇట్లాంటివన్నీ క్రియేట్ చేయాలని ఒక సమగ్రమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని దానికి ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని డిసిషన్ తీసుకొని దీనికి ఈ మార్పులు అన్నీ తెచ్చాం ఇది చాలా కాంప్రహెన్సివ్ చట్టం చాలా ప్రయోజనకరమైనటువంటి చట్టం ఓకే ది క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్స్ ఇన్ ల్యాండ్ రైట్స్ ఇన్ ల్యాండ్ అండ్ పట్టేదర్ పాస్ బుక్స్ అమెండ్మెంట్ బిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ బి టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ దోజ్ హు ఆర్ ఫర్ ది మోషన్ ప్లీజ్ సే యా దోజ్ హు ఆర్ ఎగ్నెస్ట్ ప్లీజ్ సే నో యాస్ హ్యావ్ ఇట్ యాస్ హ్యావ్ ఇట్ ది మోషన్ ఇస్ క్యారెట్ అండ్ బిల్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ ఐ షెల్ నా పుట్ ది క్లాస్ టు మూవ్ what i shall i shall now put the class to what there are no amendments to class 2 to 9 class 1 and enacting formula and long title and they are before the house the question is 
those who are for classes 2 to 9, class 1, enacting formula in long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, as have it, class, classes 2 to 9, class 1, enacting formula and long title, do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Revenue, Registrations and Stamps to move the motion for passing the bill. Sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Revenue, Registrations and Stamps to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh, Andhra area, Enams, Abolition and conver Conversion into Raitwari Amendment Bill 2023. Sir, I beg to move that the Andhra Pradesh, Andhra area Enams, Abolition and Conversion into Raitwari Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Sir. Motion moved. Yes, please. Thank you, Mr. Adhikshan. This is the first question of the revenue of the Sambandhi Chana. It's been a lot of work. 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 ग्रामीण प्रांतारों लो ईरोज़ डिग्गा देख सकते हैं अंडे मंत्री का देखना चाहिए ना क्लारिफिकेशन कोर कुंटे दिन विषर आंध्र प्रांता न पड़ो खुद का इवनर दिन लो ओनली कोने डिस्ट्रिक्स से परमित मोतुंदा आंध्र प्रदेशन लेते कावटी नायरसिमा उन्दा न ट्वेंटी दो करा दानी मेंशन चेस तो देख सकते हैं द Udah arnak ini cina mana mana orang goti beri na gramun. Ag gramun mutam kuda imam ante abadis na. Sir? Inam lands. Inam lands. Dan tu orang 120 lands anta kuda. Wal yaveru kuda wal position lo untun di wewasan jas kuntun taru kuni taral nici. Kani walu amukun ed aukasan galgal ledu wal pilar transfer jas itu tu vidhanu rale. Chala ural lo awulal kelina puru maulal vivaha jaran puru agi penai karena mu ma bumi le march kolak potenam me mamu kolak potenam antu damshad dechna puru revenue ke menteri kar disi kuri tis potam ayano kuda mentre din mukhe menteri kar disi lo peti kerangka satu rupun lo tayaram chala manchita dechna ilagae korni villages lo madige inamu kumar inamu ilanti bumi le ni kuru naya dechna wal anta kuda taral marina ante pilar le nalu raid mandai inter wal bag paris karal chase konar. Abi vikrinch kuli dani kau kasih am ledo anje pi revenue office lo nai ledo ni danta kumar wala taral taral nici wala anu bawa lo unna kuda wala dani amu kune rights lebu wala dani pena purti ka ye madre time jess kuna kasih pula lek kuno naya deksha ilanti ina loans kuda pet kuda ni ledo sir loans kuda pet kuda loans pet kuda ni kuda kasih am ledo iwa ane kuda i bilu to wala samasal ni pariskaram awu tayi ani asis tu Gawat Revenue Menteri Garu, ini tunggu di cepatnya di kini setahun lalu kuda ini, ni tinggi, awak kahana awal lagi. Tapi sekarang, ipar kuda mana satu jenis orang kini dalam Revenue Office lalu, itla, ini mana mana, ikan ini cip, punya amshan lalu kuda purti kalau work sehera dekse. Lebih itu satu pelakaran lalu, ingka pahat ada ini lalu, ini lalu orang orang, walau kuda awak kahana anda kini setahun lalu kalipin si, ini rahit lalu kini sekarang lalu naik jenis te, walau cahala santosa sehera dekse, gramal gramal orang naik dekse lalu, ini warni kuda rahit lalu kini jenis itu ini tu untun di, wakka visa mana mau ganda badan kita cepat cepat dekse. ये हम शब्द इसको ना अंडे ये सांस सब रहा देख सा अनेक महीने टुण्डी को नहीं वंदल वंदल छट्टा आलू मियादों ने जरिये ने टुण्डी अन्य कुछ मार्ग तेरस प्रति वक्त ही कुड़ा सामान्य मानोड़ी की अलार रिफ्लेक्ट का वाली सामान्य मानोड़ी की अलार मंची जरिये गाले अंटुण्डी इस कस्टम ने विधान हम लोग � Gawat Menteri Menteri ini, abisan dengan cerita, kerjanya 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 ker Jawab dah itu hak kita ada untuk ada 20 wakti ke manch jari ke bidang kita kuda kini saya adikar landu orang panca orang jepi arah kita mana government itu ada secara elta yang asis tu seluruh jenis putera. Ram Chandra ini kerja. Nen 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 sah. Kaap Ram Chandra ini kerja. Adiksha ini inam so actually rajula kala rajula kala mulo Ram Chandra ini kerja. Adiksha rajula kala mulo Rakrakala karena lagano, walau banyak orang yang kaitkan dengan twenty lands ini, inam lands ada jeksha ini, kuni personal inam sunai, kuni service inam sunai, kuni dewa lalai kaitkan inam sekarang punya jeksha. Ipuru 
ఈ పర్సనల్ ఇనామ్స్ అన్నీ కూడా చెప్పినట్టుగా రెగ్యులర్ చేయడం అనేది వాళ్ళు చాలా మంచి జరుగుతుంది అధ్యక్ష పర్సనల్ ఇనామ్స్ రాజుల కాలం నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ క్లియర్ అయిపోయి వాళ్ళకి సంపూర్ణ హక్కులు కలిగితే వాళ్ళకి మంచిదే అవుతుంది అధ్యక్ష దాంతోపాటు కొన్ని సర్వీస్ ఇనామ్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష వాళ్ళ పలానా గుడికి వాళ్ళ పూజలు చేస్తూ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే వాళ్ళు లిమిటెడ్ రైట్స్తో అనుభవించేకి ఉన్నాయి అధ్యక్ష అలాంటి సందర్భాల్లో ఆ గుడ్లకి అన్యాయం కాకుండా కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే తరతరాలుగా గుడ్లు ఉన్నాయి పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు దానికి భూములు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష అలాంటివి మళ్ళీ రెగ్యులరైజ్ చేసిన తర్వాత అక్కడేమైనా గుడికి ఏమైనా అన్యాయం అవుతుందా అన్యాక్రాంతం అవుతాయా భూములు అనే విషయం కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఎండోమెంట్ సంబంధించి కూడా కొన్ని కొన్ని ఎండోమెంట్ లిస్టులో ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇనామ్స్ కాబట్టి ఈ ఇనామ్ ల్యాండ్స్ని ఇనామ్ ఇనామ్ అబాలి చేసేసి సంపూర్ణ హక్కులు కలిగించే సందర్భంలో పర్సనల్ ఇనామ్స్ అన్నీ కూడా రెగ్యులరైజ్ అయితే మంచే జరుగుతుంది కానీ దానికి తోడు ఎక్కడెక్కడైతే సర్వీస్ ఇనామ్స్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా కొద్దిగా చూసేసి ఆ గుడి గోపురాలు వాటికి ఆస్తులు మిగిలి ఆ గుళ్ళు రాబోయే తరాలు కూడా అవి ముందుకు ఉండేలాగా కూడా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సిందని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష ఈ విషయంలో కొద్దిగా జాగ్రత్తలు పాటించేదని అవసరం అనిపిస్తుంది కాబట్టి మంత్రి గారు దయచేసి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ డీకేటీ భూముల విషయంలో మరి కర్ణాటక తమిళనాడు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఓ రకమైనటువంటి విధానం ఉంది అధ్యక్ష మరి ఇక్కడ ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు ఈ విధంగా మరి చాలామందికి గవర్నమెంట్ డీకేటీ భూములు ఇచ్చింది అధ్యక్ష మరి వారు అనివార్య పరి అనివార్య పరిస్థితుల్లో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మరి వారు అమ్ముకోవడానికి ఏమైనా వీలు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం ఏదైనా చట్టం చేస్తూ ఉందా అంటే కొంతమంది సన్నగా చిన్నగా రైతులు ప్రభుత్వానికి ఎకరాకు డబ్బు కట్టేదానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష వారికి పూర్తిగా ఆ భూముల పైన ఆ యాజమార్పు హక్కులు కల్పిస్తూ అంటే వాటిని డీకేటి భూములను అమ్ముకోవడం ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి క్రయ విక్రయాలు చెల్లుబాటు కావడానికి ప్రభుత్వం దగ్గర ఏదైనా ప్రతిపాదన ఉందా అని చెప్పి తమ ద్వారా నేను రెవెన్యూ మంత్రి గారిని అడుగుతున్నాను ఏదైనా అవకాశం ఉందని ఇది రైతులు అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే మేము గడపడకపోయినప్పుడు చాలామంది రైతులు మాకు ఈ విషయం మొరబెట్టుకున్నారు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈ అసైన్మెంట్ కమిటీస్ భూ పంపిణీ వచ్చిన తర్వాత అసైన్మెంట్ కమిటీస్ ఉన్నాయి కానీ ఇవి క్రియాశీలకంగా లేవు అధ్యక్ష మేము జిల్లాలో చూస్తూ ఉన్నాము మరి భూ పంపిణీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మన ప్రభుత్వంలో మరి భూ పంపిణీ పెట్టారు కానీ ఇప్పటి వరకు భూ పంపిణీ గురించి శాసనసభలకు మరి నిర్దిష్టమైనటువంటి సమాచారం కూడా ఇంతవరకు అందజేయడం లేదు ఇంతవరకు ఒక్క మీటింగ్ కూడా ఎక్కడ జరగలేదు కాబట్టి నేను మంత్రి గారిని కోరేది ఏమంటే ఈ అసైన్మెంట్ కమిటీలు సమావేశాల గురించి జిల్లా కలెక్టర్స్కు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఒక ఆదేశాలు ఇచ్చి ఖచ్చితంగా శాసనసభ్యులు పిలవాలా వారు ముందు పెట్టాలా ఎక్కడెక్కడ మరి ఎస్సీ ఎస్టీ బడు బలహీన వర్గాలకు ఎవరెవరు పట్టాలు ఇస్తున్నారు మరి ఈ ప్రభుత్వంలో ఎంతమంది మనము పంపిణీ చేయగలుగుతున్నామో దీని మీద క్లారిటీ ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి తమ ద్వారా నీ మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అధ్యక్ష సార్ ఒకే ప్రాంతం నుంచి వచ్చాం కాబట్టి ఏదైతే నేను అడగాలనుకున్న అంశాన్ని మా చిత్తరామచంద్ర రెడ్డి గారు అడిగడం జరిగినది మా ఏరియాస్లో ఎక్కువగా కూడా ఈ డీకేటీ ల్యాండ్స్ సంబంధించిన అంశాలు రైతులు చాలామంది అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష మన మంత్రుల బృందము తమిళనాడు కేరళలో పర్యటించి అక్కడ రాష్ట్రాలలో ఎలా ఉంది అన్నటువంటి దానిపైన అవగాహన కూడా చేశారని చెప్పి మాకు తెలిసింది అధ్యక్ష దానికి కూడా ఈ చట్టంలో రూపంగా అది అన్యాక్రాంతం కాకుండా చట్ట పరిధిలో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఎవరికైతే ఇరవై సంవత్సరాలు అనుభవం ఉంటుందో అటువంటి వాళ్లకు అది కూడా చేస్తే బాగుంటుందని మీ ద్వారా మా గౌరవ రెవెన్యూ మంత్రికి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అలాగే ఈ అసైన్మెంట్కి సంబంధించింది కూడా చాలా ఏరియాస్లో స్టార్ట్ అయింది కొద్దిగా దాన్ని కొద్ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ అసైన్మెంట్ కమిటీ అన్నటువంటి దాన్ని అందరం కూడా మేము కూడా మెంబర్స్గా ఉంటాం కదా మా గౌరవ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు దానికి చైర్మన్గా ఉంటారు అధ్యక్ష త్వరగా త్వర త్వరగా ఆ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని నిరుపేదలైనటువంటి భూములకు ఎందుకంటే అసైన్మెంట్లో వాళ్ళకు వాళ్ళే అనుభవం అనుభవంలో వాళ్ళదే ఉంటుంది అధ్యక్ష కానీ మనం అసైన్మెంట్లో వాళ్ళకు పట్ట ఇవ్వకపోవటం వలన ఈ ఆ మన రైతు భరోసాలు ఇవేమి రావు అధ్యక్ష అవన్నీ వచ్చే వెసులుబాటు కలుగుతుంది కాబట్టి ఆ రైతులు కూడా సంతోష మార్గంలో ఉంటారని మీ ద్వారా రెవెన్యూ మంత్రికి తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష చాలా సంతోషం ఎందుకంటే అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం అదేవిధంగా గుంటూరు నగరంకు సంబంధించి
ఆ పొలం సంబంధించి రోజు రోజు కూడా కొద్ది కొద్దిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంది దానికి సంబంధించి లీజుకి ఇవ్వటమో లేకపోతే ముస్లిం మైనార్టీకి సంబంధించి వాళ్ళకు వాళ్ళకి లీజుకి ఇస్తే కనీసం గుంటూరులో ఉన్న ఆ ముస్లిమ్స్ మొత్తం అంటే పే చాలా పేదవాళ్ళు నెట్లు బోట్లు బిగించుకొని పాత వాళ్ళు కొనుక్కొని ఆ విధంగా చేసుకుంటారు వాళ్ళకు స్థలాలు లేక రోడ్డు మీదే ఇది చేస్తున్నారు కాబట్టి మరి మంత్రి గారు కానీ దానికి సంబంధించిన అధికారులు కానీ పట్టించుకొని వెంటనే వాళ్ళకి మరి అద్దె పథకం లేకపోతే లీజుగా ఇస్తే వాళ్ళు జీవితాలు బాగుపడతాయి కాబట్టి అది ఒకసారి పరిశీలించవలసిందిగా మీ తరఫు నుంచి మంత్రి గారిని కోరుతూ ఉన్నా అంటే ఓన్లీ ఫర్ ట్రైనింగ్ గుంటూరు మీరు మాట్లాడుతుంది గుంటూరు ఏంటిది వక్బోర్డు వక్బోర్డ్ ఆస్తులు ఆ వక్బోర్డ్ ఆస్తులు అదేవిధంగా కొన్ని ఆస్తులు ఉండే కొన్ని ఏమో నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు వాడుకుంటూ ఉన్నారు కానీ దానికి నా మాత్రం లీజ్ తీసుకుని బాగుంటుంది ప్రికాష్ సార్ మీ ద్వారా మంత్రి గారిని కోరే ఒకటే సార్ మాకు ఈ సోలారు విండ్ పవర్ దీనికి అంతా కూడా మాకు ఈ ఓరోకల్లు పాండ్యం మండలంలో ల్యాండ్స్ తీసుకుంటారు దురదృష్టవశాత్తు ఏమంటే పూర్వం అంతకుముందు వాళ్ళందరు ఎవరో అన వాళ్ళు ఎవరో ఎక్కడో ఆ ఊరోళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళందరూ కూడా ఉండి వాళ్ళ పేర్లు రెవెన్యూ రికార్డులోనే కానీ ఒరిజినల్గా ఓనర్లు అందరూ మాత్రం ఆ ఊరోళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు అటువంటి వాళ్ళకు న్యాయం చేయడానికి దాంతోపాటు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో మొత్తం ఆనాడు ఉండే కలెక్టర్ మొత్తం అక్కడ సాగులో ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ రెజ్యూమ్ చేసి వాళ్ళకి అందరికి అన్యాయం చేయడం జరిగింది అటువంటి వాళ్ళకు న్యాయం చేయడానికి పిన్నాపురంలో ఇప్పుడు చాలా మంది సాగులు ఉన్నారు సార్ వాళ్ళకి అందరికి కూడా మనం ఇప్పుడు సోలార్ పవర్ కింద వాళ్ళ భూములు తీసుకుంటున్నారు ఎవరైతే రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు అది మినిస్టర్ గారికి మీరు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి అది ఎంక్వైరీ చేపిస్తారు యాక్షన్ తీసుకుంటారు లేదా సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఒక్కసారి ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ కమిటీ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి అసైన్మెంట్ కమిటీలో అటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ న్యాయం చేయడానికి మనం మీ ద్వారా మంత్రి గారిని కోరడం జరుగుతుంది యాక్ట్ శాలెంట్ ఫీచర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ మీరు చెప్తుంది డిఫరెంట్ కాబట్టి మీరు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి ఇస్తే ఎఫెక్టివ్గా సార్ ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు రెవెన్యూ దాంట్లో కూడా మనం మనం అడుగుతనేది ఎవరికైతే ఒరిజినల్ ఓనర్లకు న్యాయం జరగాలనుకుంటున్నాము ఆ న్యాయాన్ని చేయమని మంత్రి గారిని కోరుతాను సార్ మీ ద్వారా బాబురావు గారు అన్నే రాంబాబు గారు సారీ ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ మీద ఒక చిన్న ఆలోచన మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురావాలనేటువంటి భావంతో నేను మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉన్నింది చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టినాం ఈ చుక్కల భూముల్ని ఎవరికైతే అర్హత ఉన్నిందో నూట పది సంవత్సరాల నాడు ఆర్ఎస్ అర్ధాకలు అయితే ఏదైతే చుక్కలుగా ఉన్నిందో దాన్ని చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం అలాగే ఈ ఇనాం భూముల గురించి నా సహచర పెద్దలు శాసనసభ్యులు మాట్లాడినారు దాంట్లో అవి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష ఆ దేవస్థానాలకు సంబంధించినటువంటి భూముల విషయంలో తగు జాగ్రత్త తీసుకోవాలా సర్వీస్ ఇన్నాములు మాత్రము సంతోషం కానీ నాకు నేను రెండు వేల తొమ్మిది నుండి పద్నాలుగు మధ్యకాలంలో ఫస్ట్ మొదటి దఫా శాసనసభ్యుడిగా ఉన్న తదుపరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతోటి ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండో దఫా శాసనసభ్యుడి అయిన నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే అధ్యక్ష ఈ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కానీ ఏదన్నా అన్యాయం జరిగితే అక్రమం జరిగితే వెంటనే దాని మీద చర్యలు తీసుకుంటాం కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో అసైన్మెంట్ కమిటీకి రికమెండ్ చేసేటప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఈ భూమి మీద ఉన్నాడు అనుభవంలో ఉన్నాడు అని పెట్టడం అనేది మాత్రం నాకు అర్థం కాని పరిస్థితి ఈ రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఈ ప్రభుత్వ ఆస్తిని కా సంరక్షించేదానికి ఉన్నారా లేకపోతే ఎవరు దాన్ని అన్యాక్రాంతం చేసినా సర్టిఫై చేసి ఈయన ఈ భూమి మీద ఉన్నాడని రాసేదానికి ఉన్నారా ఆయన ఆ భూమి మీద ఉన్నాడని చెప్పేసి అసైన్మెంట్ కమిటీలో పెట్టిన తర్వాత ఏం చేయాలి మేము వీళ్ళు ఎందుకు ఉన్నట్లు ఆ చట్టం కూడా ఒకసారి పునఃపరిశీలన చేయాలా ఎందుకంటే అధ్యక్ష మనందరికీ తెలిసిందే జనాభా చాలా పెరిగిపోతా ఉన్నింది ల్యాండ్ బ్యాంక్ అనేది తగ్గిపోతా ఉన్నింది ఈ ఈరోజు మనము ఏదన్నా ఒక రైతు భరోసా కేంద్రమో సచివాలయమో ఇంకోటో కట్టాలంటే పొల స్థలాలు పొలాలు దొరకని పరిస్థితి ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కట్టాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలన్నా కూడా పొలాలు లేనటువంటి పరిస్థితి మిగిలిన ప్రాంతాల గురించి నాకు అవగాహన లేదు కానీ అధ్యక్ష మా ప్రాంతంలో మాత్రం ఈ భూముల ఇదనేది మాత్రం ల్యాండ్ బ్యాంక్ అనేది మాత్రం చాలా తక్కువ ఉన్నింది కాబట్టి దయచేసి ఈ రెవెన్యూ చట్టంలో ఆ సంబంధిత అధికారులు ఏదో సింపుల్గా రేపు మీద ఈ భూమి మీద వీళ్ళు ఉన్నారని చెప్పేసేసి రికమెండ్ చేసే విధానం కాకుండా ఆ భూముల్ని ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాల భూముల్ని వాటిని సంరక్షించే విధంగా కూడా చట్టం తేవాలని చెప్పేసి గౌరవ మంత్రి గారిక
ఈ లేని పరిస్థితుల్లో రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఏదైనా ప్రభుత్వం ఏదైనా అభివృద్ధి సంక్షేమ పద అభివృద్ధి కోసం ఏదైనా కంకణం కట్టుకున్నట్లయితే దానికి మళ్ళీ మనమే భూములు కొనుగోలు చేయాల్సినటువంటి చిన్న పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి దయచేసి ఈ చట్టాన్ని కూడా సవరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉంది సార్ ఇనాం భూములు సంబంధించి ఇవాళ చాలా మంది చాలా మంది అడుగుతున్నారు వెళ్ళిపోతుంది <laughs> 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 అతను అప్పట్లో తెలియకో క్లెయిమ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏం జరిగిందో ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్లో జరగకపోవడం వల్ల ఇనాందార్కి వెళ్తా ఇనాందార్కి వెళ్ళకుండా ప్రభుత్వానికి వచ్చేటట్టు ఇప్పుడు ఇది ప్రధానంగా తీసుకొచ్చినట్టు ఒకసారి ప్రభుత్వానికి వస్తే మనం దాని మీద ఆక్యుపేషన్లో ఉన్నటువంటి వారు ఒకళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయితే లేదు మన అవసరాలకి ఇప్పుడు సభ్యులు చెప్పిన అవసరాలకు కూడా వినియోగించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది కనుక ఇది ఒకటి ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అలాగే కొన్ని దగ్గరలో భూమి ఏమైందంటే మన సభ్యులు చెప్పినట్టుగా భూమి మీద రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా అయిపోయినాయి అప్పట్లో ఈ నిషేధాలు గట్టి ఉండేవి కాదు కనుక తెలియక కొంతమంది రిజిస్టర్ చేసేయడం రిజిస్టర్ చేసుకున్న ఆ భూమి మీద సాగులో ఉండడం జరిగింది దీనికి ఒక చిన్న ప్రయోజనం ఒకటి ఏం పెట్టామంటే పన్నెండు సంవత్సరాలుగా రిజిస్టర్ చేసుకొని కానీ వాటి మీద భూమి మీద ఉండి ఉంటే అతనికి పూర్తిగా హక్కులు కల్పించడానికి కూడా ఈ చట్టం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక మిత్రులు ఇందులో రాంబాబు గారు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు రామచంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పారు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు లే అలాగనే చింతల రామచంద్ర రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు ముస్తఫా గారు చెప్పారు ఇవన్నీ డిఫరెంట్ చట్టాల కింద వస్తాయి అవి ఆ పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు అవి చూద్దాం వాళ్ళు చెప్పిన అసైన్మెంట్కి అవన్నీ సంబంధించి మన సభ్యులు చెప్తేనే అసైన్మెంట్ కమిటీ తీసుకొచ్చాం పూర్తిగా అది కంట్రోల్ చేయాలని ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ని పెట్టినాం ఇప్పుడు ఏ జిల్లాలోనైనా ఏ కాన్స్టిట్యున్సీలోనో ప్రతిపాదనలు వస్తే కన్సర్న్డ్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ ఫైనల్గా ఇప్రూవ్ చేయాలి కనుక మెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా కొద్దిగా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్తో టచ్లో ఉండండి ఎక్కడ మీకు ల్యాండ్స్ ఉండి ఉండి ఉంటే మీటింగ్ పెట్టించుకొని తెప్పించుకొని కావట్లేదు అది మీరు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ అడగడం ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ అయితే రివ్యూ చేసినప్పుడు ఒకసారి చేయించినప్పుడు మేము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇప్పించి పనిచేస్తాం తర్వాత రెవెన్యూలో చాలా సంస్కరణలు ఇసరి తెచ్చాం ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఇన్ని సంస్కరణలు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఒక ప్రభుత్వ కాలంలో ఇన్ని సంస్కరణలు కానీ ఇన్ని వినియోగదారు రెవెన్యూ వినియోగదారుల ప్రయోజనాలకు ఎప్పుడు జరగలే ఈసారి చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగాయి ఇది ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఆఫీసర్స్కి ఒక పద్ధతి అలవాటు పడి ఉంటారు కనుక దానికోసం ఇటీవల మూడు ప్రాంతీయ సదస్సులు పెట్టాం స్టేట్లో ఉండే సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కలిసిపోయాం నేను కూడా ఉదయం సాయంత్రం వరకు సదస్సుల్లో కూర్చొని ఎవరి సంస్కరణ లక్ష్యం ఏంటి అది ఎలా కిందను అమలు చేయాలన్న దాని మీద టాప్ టు బాటమ్ ఒక తోమి సదిలిసాం మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ దీని మీద మళ్ళీ పెడతాం కొన్ని రోజులు క్లైన్లో పెడుతుంది అంతను ఈ కరప్షన్ కూడా సభ్యుల ఆవేదన ఉంది ఇది తగ్గించడానికి కూడా చాలా సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నాం రిజిస్ట్రేషన్లో రిజిస్ట్రేషన్ ఇక ముందు కొద్ది రోజులు ఆగితే ఆటోమేటిక్గా రిజిస్ట్రేషన్ విలేజ్లోనే అయిపోయే ప్రమ ఇది వస్తుంది మ్యుటేషన్ అక్కడ అయిపోతే మ్యుటేషన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోయే పరిస్థితి తెచ్చిస్తున్నాం మ్యుటేషన్ దగ్గర తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో కిరికిరీలు జరుగుతున్నాయి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎవ్వెరీ అమెండ్మెంట్ ఏ చిన్న మార్పు చేయాలన్నా మళ్ళీ మ్యుటేషన్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలని తెచ్చాం అయితే ఇవన్నీ అమలు చేసి మళ్ళీ పౌరులకు కూడా అందరికీ తెలియడానికి కొంత టైం పడుతుంది కానీ డెఫినెట్గా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి చాలా ఆస్తి మన ఫిలాసఫీ ప్రకారం ఎక్కువ ఆస్తి ప్రజలకు వెళ్తుంది క్లియర్ టైటిల్తో వెళ్తుంది క్లియర్ టైటిల్ ఉండడం వలన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది స్టేట్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావడం వలన ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి ప్రభుత్వానికి లేటర్ స్టేజ్లో రెవెన్యూ వస్తుంది ఇవన్నీ విశాలమైన ప్రయోజనాల కోసమని చేస్తున్నటువంటి పని దీని ద్వారా జీడిపిలో చాలా కంట్రిబ్యూషన్ ల్యాండ్ వలన వస్తుంది ఈ హడ్డిల్స్ అన్ని తొలగించడానికి ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు పాస్ చేసిన మూడు చట్టాలు కూడా చాలా మంచి అమెండ్మెంట్స్ ఇవి దీనివల్ల చాలా ఎక్కువ మంది రైతులకు ప్రయోజనం జరుగుతుంది ఇవి త్వరగా చక్కగా అమలు జరగడానికి అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ చట్టానికి సంబంధం లేని విషయాలు ఏవో చెప్పారు అవి నోట్ చేసుకుని సంబంధం వచ్చినప్పుడు చేస్తాం ఇప్పుడు ఇనామ్ సర్వీస్ ఇనామ్స్ గురించి చెప్పారు దానికి వేరే ఒక చట్టం తెస్తాం సీఎం గారు సీరియస్ కన్సిడరేషన్లో ఉంది ఒక డెసిషన్ అయిపోతే అది తీసుకొస్తాం అలాగే ఇతర విషయాలు అన్నిటికి సంబంధించి కూడా 
ఆలోచనలు ఉన్నాయి వచ్చినప్పుడు అవి తీసుకొచ్చినప్పుడు మీ అభిప్రాయాలను తీసుకొని దాంట్లో జోడిస్తాం సో ధన్యవాదాలు డీ డీకేటీది అది కూడా మేజర్ డెసిషన్ పాలసీ డెసిషన్ అది ఇప్పటికే ఒక కమిటీ వేశారు సీఎం గారికి అనేక అభ్యర్థనలు వచ్చాయి మెంబర్స్ నుంచి వచ్చాయి డిస్టిక్ కలెక్టర్స్ నుంచి వచ్చాయి లబ్ధిదారుల నుంచి వచ్చాయి ఇతర స్టేట్లు తిరిగి వచ్చాం చూసాం అక్కడ ఆ విషయాలన్నీ క్రోడీకరించి ఒక నివేదిక ఇస్తాం అది చీఫ్ మినిస్టర్ ఫైనల్గా డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంది అది వస్తుంది అని నేను అది సందర్భం వచ్చినప్పుడు దానికి అవసరమైన పీఓటీ యాక్ట్ కొన్ని సవరణలు చేయవలసి ఉంటుంది డెసిషన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఎలా అన్నది చెప్తాం ఇప్పుడు అది ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ కనుక దాని గురించి హౌస్లో మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు సందర్భం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి సభ్యులతో మీరు చెప్పినవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం ఆ టైం వరకు కరుణాకర్ రెడ్డి గారు మంచి అభ్యుదయ ఆలోచనలతో రెవెన్యూ సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మా తిరుపతికి సంబంధించి దాదాపు అరవై వేల మందికి పైగా నివాస ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దాదాపు యాభై అరవై సంవత్సరాలుగా అక్కడ ఇళ్ళు కట్టుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ స్థలాలకి రిజిస్ట్రేషన్స్ లేకపోవటం మూలంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున అన్రెస్ట్ ఉంది మీ ద్వారా గౌరవనీయ రెవెన్యూ మంత్రి గారిని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను వారిని అభ్యర్థించటం జరిగింది దాదాపు ఖచ్చితంగా చేద్దాం కర్ణాని అని ఆయన చెప్పి ఆ తర్వాత ఆయన అకాల మరణంతో అది ఆగిపోయింది ఇప్పుడు గౌరవనీయ మంత్రి గారిని నేను అభ్యర్థిస్తున్నా దాదాపు అరవై వేల మందికి పైగా నివసిస్తున్నటువంటి వాళ్ళ ఇళ్లకి రిజిస్ట్రేషన్స్ లేకపోవటం మూలంగా వాళ్ళు దాని తద్వారా ప్రభుత్వానికి కూడా రెవెన్యూ వస్తుంది అధ్యక్ష అది వెంటనే చేయగలిగితే సాధ్యమైనంత తొందరలో ఆ సమస్య పరిష్కారం అయితే చాలా మంచి పేరు కూడా వస్తుంది ప్రభుత్వానికి అలాగే తిరుపతిలో ఇలాంటి కొర్రగుంట బొమ్మగుంట తాతయ్య గుంట ఇలా అనేక పేర్లతో ఉన్నటువంటి నివాస యోగ్య ప్రాంతాలలో ఉన్న ఈ సమస్యతో పాటు ఈ కొన్ని మఠాలకు సంబంధించినటువంటి స్థలాలు కూడా అన్నీ కూడా ఇళ్ళ అధ్యక్ష తిరుపతిలో ఎక్కడ కూడా ఖాళీ స్థలం అన్నదే లేదు అన్ని ఇళ్ళు కట్టుకొని ఉన్నారు కొన్ని వేల ఇళ్ళు నిర్మితమై ఉన్నాయి కానీ రెగ్యులరైజేషన్ లేకపోవటం మూలంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు పడుతున్నటువంటి బాధలు అన్నీ ఇన్ని కావు దాన్ని సత్వరమే రిజిస్ట్రేషన్లు అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మీ ద్వారా గౌరవనీయ మంత్రి గారిని కోరుతున్నా అధ్యక్ష సార్ ఇది ఇటీవల రెగ్యులరైజేషన్ సంబంధించి కొన్ని జీవోలు విడుదల చేశాం క్యాబినెట్ అప్రూవ్ చేసింది వచ్చాయి సభ్యులు కరుణాకర్ రెడ్డి గారు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ చేయాల్సిందే చాలా పెద్ద హ్యాబిటేషన్ అది అయితే దీంట్లో కొన్ని మఠాలకు సంబంధించినవి ఎండోమెంట్స్కి వెళ్తే అవి మనం ఇప్పుడు కోర్టు ఆర్డర్స్ ప్రకారం ఏం చేయలేం కానీ మిగతా అవి ఏమున్నాయో అవి ఆల్రెడీ ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఆ ప్రైసెస్ అవన్నీ వాళ్ళు చెల్లించలేని విధంగా ఉన్నాయన్నట్టుగా ఆయన ఆ దృష్టి తీసుకొచ్చారు ఇది సపరేట్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ఈవెన్ బిల్లుకి సంబంధించింది కాదు కానీ ఆ ఇష్యూ మేము టేకప్ చేస్తాం ఆయనకి అన్ని విధాల ఆ ప్రాంత ప్రజలు తాలగ అవసరాలకి సరిపడేటట్టుగా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం తప్పకుండా అది షార్ట్ టైంలోనే మళ్ళీ ఆయనకి ఇన్ఫామ్ చేస్తామని సందర్భంగా చేస్తాం Yes, I have it. Yes, I have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the class to vote. There are no amendments to class 2 and 3. Class 1, enacting formula and long title and they are before the house. The question is, those who are for class 2, classes 2 and 3, and 3, class 1, enacting formula and long title. Please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, I have it. Yes, I have it. Class 2 and 3. Class 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Revenue, Registrations and Stamps to move the motion for passing the bill. Sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. 
those who are for for the motion please say yeah those who are against please say no has have it has have it the motion is carried and the bill is passed congratulations the prestigious bills <laughs> in in accordance with rule 147 of the rule of procedure and conduct of business the andhra pradesh legislative council i return here with a i return here with a copy of the following bills as passed in the andhra pradesh legislative assembly at its sitting held on 18th march 2023 and transmitted to the andhra pradesh legislative council for its consideration i also state that the andhra pradesh legislative council has passed the said bill on 19 3 without any amendments the andhra pradesh value added tax amendment bill in 2003 land acquisition bill number 1 of 2003 the andhra pradesh para veterinary and elliot council bill 2003 and elliot bill number 2002 of 2003 idi council nena pampinchinatuvanti bills akkada kuda aamodham chendindani vaallu manaki teliyapatchadam jarigindi so adi mee mee drushtilo pettunnaru short discussion global investors summit investment skill development for youth and employment shri ketireddi venkata ramareddi mla dharmavan adhyaksha idi mana rashtranni scamula ఆంధ్ర ప్రదేశ్గా మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిరుద్యోగులకు నైపుణ్య బుద్ధి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాననే ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజల డబ్బుల్ని ఏ విధంగా దోచుకున్నారు అనే దాని గురించి ఈరోజు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లో జరిగిన అవకతవకల గురించి ఈ సభ దృష్టికి ఈ షార్ట్ డిస్కషన్ ద్వారా తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇంటింటికి ఉద్యోగం అని చెబుతూ ఆయన హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష కానీ ఇంటింటికి కథ తర్వాత కానీ తన ఇంటికి మాత్రం తన పుత్రరత్నానికి ఒక నాలుగు ఉద్యోగాలు మినిస్ట్రీ ఇచ్చేసి తీసుకోవడం జరిగింది అలా చేస్తూ నిరుద్యోగ వృత్తి అని వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా నిరుద్యోగులకు మోసం చేయడం జరిగింది అదే క్రమైన వాళ్లకు నైపుణ్య వృద్ధిలో తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పేసి సిమెంట్స్ అనే కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకొని వాళ్ళ వాళ్లకు ప్రజాధనం ఏ విధంగా దోచిపెట్టారో ఈ సిమెంట్స్ కంపెనీకి అనేది ఈరోజు సభ దృష్టికి తీసుకొని రావాలని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం మొదటి నుంచి చూడండి ఈ స్కామ్స్ అన్నీ కూడా చూసినాము అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ టెన్యూర్లో బాగా జరుగుతుంటారు అంటే తెలుగు స్టాంప్ స్కామ్ ఆ రోజు ఉన్న మంత్రిని కృష్ణ యాదవ్ని లోపలికి వేయడం జరిగింది చూస్తే మొన్న కూడా మన యొక్క ఈఎస్ఐ స్కామ్లో ఎవరికైతే ఏ పేదవానికి అయితే ఆ హాస్పిటల్స్లలో మందులు ఇవ్వాలో అక్కడ చేస్తున్న దానిలో కూడా వీళ్ళున్నారు అమరావతి స్కామ్ కావచ్చు ఈరోజు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ వీటి ద్వారా ఏ విధంగా చేశారని మనం కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష దీనితో పాటు ఏసీబీ వారు దీంతో పాటు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్యనే అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ మనీ లాండరింగ్ అండ్ మిస్ యుటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కింద అధ్యక్ష దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే సిమెంట్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎక్స్ఎండి ఎక్స్ఎండి అనేటువంటి సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అనే అతన్ని డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వికాస్ వినయ్ని వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అయినటువంటి ముకుల్ చంద్ర అగర్వాల్ని స్కిల్లర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇండియా లిమిటెడ్ సురేష్ గోయల్ ఇతను మీడియేటర్గా వ్యవహరించినాడు అధ్యక్ష ఇతను ఏ విధంగా ఇదంతా జరిగింది అనేది మీకు ఇది ఒక్కోటి సభ దృష్టికి తీసుకొని రాలేదు ముఖ్యమంత్రి గారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ నిరుద్యోగులకు అందరికీ కూడా ఒక సిక్స్ క్లస్టర్స్ రూపంలో వీళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ చేయాలి అని చెప్పేసి సిమెంట్స్ అనే కంపెనీకి దగ్గర దగ్గర దీని యొక్క వాల్యూ అధ్యక్ష ఈ 
थ्री थर्टी क्रोर्स प्लस फारटी वन क्रोर्स इंक्लूजिंग टाक्स तो चूस्ते मूड वाई को रूप में आंध्र प्रदेश प्रभुत्म अंत टेन पर्सेंट मन आंध्र प्रदेश प्रभुत्म इच्छे विधा तोब पर्सेंट कंपनी अंड डिजन टेक् अने कंपनी वीलू इच्छे विधा टोटल मूड वेल मूड वाला याबल तो इध जरगा अग्रिमेंट काव जरूर अद्यक्ष अग्रिमेंट तपन तड़क डबूल ट्रांसफर से सब दृष्टि की तस्को रहा अद्यक्ष दी टेन पर्सेंट काब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट इधर थ्री सी वन क्रोर्स अद्यक्ष अद्यक्ष दी संबंधी इलंद रबेश संबंधी मेदक प्राप्त वासी आय मोटमोद चंद्रबाबुना गारजेशन अद्यक्ष कंपनी की संबंधी नैपुण्य अभिवृद्धि की चेयर स्की डेवलपमेंट दी संबंधी आये पेर घंटा सुबारा घंटा सुबारा ईन गवर्नमेंट की पदहार रे रेल पदहद तेदीन प्रपोजल पंप कैबिनेट प्रपोजल पदहार रे रेल पदहू अभी टेबल एजेंडा अटे अत्यवसर टेबल एजेंडा अंत अत्यवसर वी टेबल एजेंडा अद्यक्ष दाकूल दाकूल अभुत् तक मुफ आर रेवे पदहद जीवो एम एस नंबर फोर रूप में यह विधा चुस्काली जीवो इतनी दाटे अद्यक्ष क्लस्टर कांप्रमजिंग सेंटर आफ् एक्सलैं सीओ अंड फाइव टेक्निकल स्की डेवलपमेंट इंस्ट्यूट अंड स्की डेवलपमेंट सेंटर्स एसडीसी वुड बी एस्टाब्ली अट दस्ट आफ फिफ्टी फाइव क्रोर्स वित् सिमेंट अंड डिजन टेक् प्रोवैडिंग ग्रांटेड आफ् फिफ्टी फाइव अंड दाख संबंधी नई पर्सेंट काब्यूशन वालू इच्छे विधा अग्रिमेंट अतार अद्यक्ष जीवो इतार अद्यक्ष घंटा सुबारा अने चा मेधावी अदे विधा चा इंटलीजेंट चा पवर्फु व्यक्ति अद्यक्ष पवर्फु अंत व्यक्ति अद्यक्ष इतनी की चंद्रबाबुना गार हया पवर्फु पोस्ट इच्छा आयन एपी स्की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंडी सीईओ आयन को अदे विधा अदे विधा अद्यक्ष डिपार्टेंट क्रियेटर अद्यक्ष अदे एपी स्की डेवलपमेंट एंटरप्रीनर्शि अंड इनोवेशन टेक्नजी इनोवेशन अस्टर अद्यक्ष दाखिल सैक्रटरी गार एसडीई अने टेक्नजी गार अक्ष दी इतन पवर्फु अद्यक्ष मोद अटे मोद इतनी की पोस्ट इतार अद्यक्ष पोस्ट जीवो आरटी नंबर टू सी फाइव प्रकार मुफ्त रेल पदहदन दिन इतनी पोस्ट इतार दाने तरह डिपार्टेंट क्रििएट अटे मुझे मन ऐडन ग ड्रैवर ने बेको मल्ल आर नार अटे एक्मे का इतनी मुझे पस्ट इच्छे आड़ पे कुर्चो तरह कुर्चो कदा तरह डिपार्टेंट अने क्रििएट अंत पवर्फु अद्यक्ष अदे विधा इतनी अन तरह अपट मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना गारफीशियो सीएम एनको दीं मुख्यमंत्री गारी अंत तुंदर टेबल एजेंडा गाँव अंत क्विगे अद्यक्ष He's ex officio to the CM, and he's ex officio to the higher education department. And the powerful person, uh, person of the chair, sir. Of the chair, manu, yavar toh ena sir. Mamul ko manu gramalo, oka chinnna, oka manu meterlo CC road veya lanna, dani ko oka estimate ani thayar jaise sir, of the chair. A estimate lo kangar intan dalala, cement intan dalala, iski intan dalala ni, kuni conference istar. Oka lakshya rupee lo worku kena, of the chair. Kani. वील एमओयू साफ्टवेर इंस्टा ये कंपनी प्रोडक्ट्स पेड़ना दाखिल एवर बाला साफ्टवेर द्वारा एला प्रोवैड्स्तमने अक्ष एंत अंत इधना चूसी अद्यक्ष लक्ष वर्क चेयरना लेकिन पनी चेयरना इंत डीटेल एस्टिमेटे मन मूड वाला को मैं एपी गवर्नमेंट टेन पर्सेंट काब्यूशन वाल दी मल्ल रेल तुम रूपये सीमेंट डिजन टेक् वाली अड़क वाल ग्रांटी एडे अभी अभी लोन कल मन रीपे चेयर सो अला दाने तो अग्रिमेंट अंपनी गवर्नमेंट यानी एक्ड़े 
ఎక్కడే కానీ ఈ డిపిఆర్ అనేది రెడీ చేసుకోలేదు అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష ఇది ఏ విధంగా చేశారంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఒక సిక్స్ క్లస్టర్స్ చేయాలన్నారు అధ్యక్ష ఒక క్లస్టర్ యొక్క వాల్యూ యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో ఒక్కొక్క క్లస్టర్ వాల్యూ అధ్యక్ష ఆరు ఇంటు యాభై ఐదు మూడు వందల ముప్పై అదేవిధంగా ట్యాక్స్తో కడితే మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్లు అవుతుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే దీనిలో కింద స్థాయి నుంచి ఎక్కడెక్కడ మొత్తం డీటెయిల్డ్గా ఎవరెవరు ఎలా ఫ్రాడ్ చేసినారు అని చెప్పేసి మీ దృష్టికి తీసుకుని ఆలోచన అదేవిధంగా దీంట్లో వీళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ అవుతారు అధ్యక్ష ఒక ఎంఓయూ అవుతారు అధ్యక్ష ఆ ఎంఓయూ కాపీ కూడా మీకు మీ దృష్టికి తీసుకుని వస్తున్నాను దీంట్లో ఆ ఎంఓయూ అధ్యక్ష మనం మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్లు పెడుతూ వాళ్ళు ఇంత పడుతూ వాళ్ళు రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు పెడుతూ అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ మా నుంచి ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ డబ్బులు ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఇస్తామని ఎక్కడే కానీ పెట్టలేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే దాంట్లో రాసిన ఎంఓయూ లెటర్ లో ఉన్న పేర మీకు చదివి వినిపిస్తాను అధ్యక్ష ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ అబో అప్లికేషన్స్ అగ్రీడ్ టు బి అండర్ టేకన్ బై ఎస్ఎస్ డబ్ల్యూ అంటే సిమెంట్స్ అనే సిమెంట్స్ ఇండియా అధ్యక్ష డిజైన్ టెక్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మూడు వందల ముప్పై కోట్లు ఇస్తున్నామని చెబుతూ ది అమౌంట్ హ్యాస్ బీన్ శాంక్షన్ అండి వైడ్ లెటర్ నెంబర్ అదేవిధంగా డేటెడ్ ఈ రెండు కాపీ ఖాళీగా పెడతారు అధ్యక్ష ఈ రెండు కూడా ఖాళీగా పెట్టి అలాగే వదిలేస్తారు అంటే వీళ్ళు ఎంత పెడుతున్నారు ఏ విధంగా పెడుతున్నారు ఎప్పటి లోపల ఇస్తారు అని చెప్పేసి ఎక్కడే కానీ మెన్షన్ చేసిన దాఖలాలు లేవు అధ్యక్ష అదేవిధంగా దీన్ని దీన్ని ఐదు విడతల్లో వీళ్ళు డబ్బులు రిలీజ్ చేయడం చేస్తారు అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు దీంట్లో ఎక్కడే కానీ ఇలా ప్రొసీజర్స్ కానీ ఇలా డబ్బులు ఏ విధంగా రిలీజ్ చేయాలని కానీ ఎక్కడే కానీ ఒక్క పద్ధతి కూడా పాటించకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు ఫోర్స్ఫుల్ గా చేస్తే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కొన్ని కొర్రీస్ వేస్తారు అధ్యక్ష ఆ కొర్రీస్ ను కూడా ఆ కొర్రీస్ ను కూడా వాళ్ళు ఓవర్ రూల్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోవడం అధ్యక్ష సిమెంట్స్ ఇండియా వాళ్ళు ఒక లెటర్ కూడా రాస్తారు ఈ ప్రభుత్వానికి చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకంటే ఇతని స్కామ్స్టర్ అని వెళ్ళి అధ్యక్ష ఇతను స్కామ్స్ లలో దిట్ట మామూలుగా నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ లో కనుక చూస్తే మామూలుగా నార్కోసు ఈ పెబల ఎస్కోబార్ వీళ్ళందరినీ చూపిస్తా అంటారు అంతకు మించినోడు ఇతడు అంటే నాకు తెలిసి ఈ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ లలో ఉన్న వాళ్ళు సెవెంటీస్ డెబ్బై ఎనభై ఎనభైలో ఆ పుట్టిన వాళ్ళకి ఇతని చరిత్రను అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు వచ్చి చెప్తా అంటే ఈ తరంలో ఉన్న వాళ్లకు నేను ఫోన్లు కనిపెట్టినా టీవీలు కనిపెట్టినా నాయన ఇప్పుడు మన ఈ మధ్యన కరోనా కూడా కనిపెట్టినాడు మందు అతనే కనిపెట్టినాడు కరోనా రాకుండా అతనే కనిపెట్టినాడు అంటే అంత తింగరోలని చేస్తాడు అధ్యక్ష మనల్ని ఎంతకంటే ఎంతగా చేస్తాడు అధ్యక్ష ఆయన దానికి సంబంధించిన ఎండి సుమన్ బోస్ అనే అతను అతనికి యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ పేరు అతను ఒక లెటర్ రాస్తాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఐ సిన్సియర్లీ రిక్వెస్ట్ యువర్ కైండ్ సపోర్ట్ టు ద ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రిలీజ్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ఎస్డిటి అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈ త్రీ థర్టీ క్రోర్స్ అండ్ ఇది డబ్బులు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి రాస్తారు ఈ గంటా సుబ్బారావు అధ్యక్ష ఇంత ముందుగానే చెప్పాము ఇతని మీద అతనికి ఎప్పుడైతే ఎంఓ అయినాడు ద నెక్స్ట్ డే నే లెటర్ రాస్తాడు త్వరగా కన్క్లూడ్ చేయాలి మొదలు పెట్టినది ఇప్పుడే అధ్యక్ష మొదలు పెట్టినది ఇప్పుడే అధ్యక్ష సో అధ్యక్ష ఎక్కడ పోతాం అధ్యక్ష ఉంటాం అధ్యక్ష భోజనాలు ఉన్నాయి కదా సో ఈ గంటా సుబ్బారావు అనే అతను సో స్మార్ట్ ఫెలో అధ్యక్ష ఎంత స్మార్ట్ ఫెలో అంటే ఎంఓ అయిపోయిన నెక్స్ట్ రోజే ఇతను గవర్నమెంట్కి రాస్తాడు డబ్బులు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి దానికి దానికి అప్పుడున్న ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆబ్లికేషన్స్ చెప్తారు చెబితే చీఫ్ సెక్రటరీ దగ్గరికి చీఫ్ సెక్రటరీ అప్పుడున్న చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా నోట్లు పుట్అప్ చేస్తాడు అధ్యక్ష ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు ఇమీడియట్గా రిలీజెస్ చేయండి అని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా రిలీజెస్ చేయండి అని చెప్పేసి అధ్యక్ష మనం మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనం ప్రభుత్వ డబ్బులు ఈ రోజు ఏ మాత్రం అవతల నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయల ఒక్క రూపాయి మనకు మ్యాచింగ్ గ్రాంటీ చేయకుండా యాజ్ పర్ ది అగ్రిమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన అగ్రిమెంట్స్ ప్రకారం చేయకుండా చేస్తారు అధ్యక్ష ఫైవ్ టు వన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నూట ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ట్వంటీ నైన్ వన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు లెవెన్ త్రీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోడ్స్ థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోడ్స్ టోటల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఈ డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీస్ కి వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్
ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తున్నారు ఈ డబ్బులు డ్రా చేసేటప్పుడు కూడా ఇచ్చేటప్పుడు కూడా అధ్యక్ష మామూలుగా నువ్వు ఒక కారుకు పోయినప్పుడు కొనుక్కున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా చెప్తారు అధ్యక్ష ఈ కారుకు పన్నెండు ఎయిర్ బ్యాగ్లు ఉన్నాయి ఒకవేళ టైర్ పంచర్ అయినా ఇరవై కిలోమీటర్ల వరకు ఏం ఇబ్బంది జరగదు అలా కొన్ని ఏదో వాళ్ళ ఫీచర్స్ చెప్తారు అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు మనం వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు వాడు ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తున్నాడు వాడు ఎటువంటి హార్డ్వేర్ ఇస్తున్నాడు అది ఏమి ఎటువంటి ఉపయోగం అనేది ఎక్కడే కానీ ఈయన ఒక్క ఎక్కడే కానీ మెన్షన్ కూడా చేయలేకపోయినా అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఈ దీంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పాత్ర బాగా విశిష్టంగా ఉంది కాబట్టి కింద ఎవరే కానీ అభ్యంతరం తెలియకుండా ఈ డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అధ్యక్ష ఈ సీమెన్స్ అనే కంపెనీ ఈ సీమెన్స్ అనే కంపెనీ సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అనే అతని అధ్యక్ష ఇతను ఏం చేసినాడంటే ఇతను గుజరాత్ లో గుజరాత్ లో ఇండియా కంపెనీకి సంబంధించిన సీమెన్స్ ని ఇతను డీల్ చేస్తాడు అధ్యక్ష కానీ కానీ అక్కడ సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అనే అతని పేరు మీద ఉండేది మన ఇక్కడికి వచ్చాల కల్లా సుమన్ బోస్ గా సుమన్ బోస్ అలియాస్ పేరుగా పెట్టి చేస్తాడు అధ్యక్ష సుమన్ బోస్ గా పెట్టి చేస్తాడు అధ్యక్ష సో ఈ విధంగా ఈ సీమెన్స్ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇలాంటి ఫ్రాడ్స్ వాళ్ళు కనుక్కొని వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీ చేస్తారు అంటే జర్మనీ నుంచి వస్తుంది అధ్యక్ష బేసిక్ గా సీమెన్స్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ జర్మన్ కాబట్టి వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నల్ ఎక్వైరీ చేస్తారు వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నల్ ఎక్వైరీ చేసుకొని దీనిలో లేకి ఏ విధంగా జరిగింది అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక కంపెనీ చేస్తారు అధ్యక్ష దీనిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ కి ట్రాన్స్ఫర్స్ అయినట్టు వాళ్ళు గుర్తిస్తారు అలా ఆ విధంగా గుర్తించడం అంటే వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై నాలుగు షెల్ కంపెనీస్ లేక అధ్యక్ష ఎందుకు ఈ ముప్పై నాలుగు షెల్ కంపెనీస్ అంటున్నానంటే వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీలో వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీలో వాళ్ళు ఒకటే తేల్చినారు అధ్యక్ష వాళ్ళ ఇమెయిల్స్ అన్ని రిట్రైవ్ చేసినారు వాళ్ళన్ని ఇమెయిల్స్ అన్ని రిట్రైవ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలిసిందంటే దీంట్లో షీట్ అధ్యక్ష మీకు కూడా చూస్తాను ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్ల రూపాయల ఇరవై ఐదు లక్షలు డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి పంపిస్తారు అది షెల్ కంపెనీ అనే అధ్యక్ష వీటి నుంచి పివిఎస్పి అనే కంపెనీకి రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు వస్తుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఏసీఐ అనే కంపెనీకి యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు వస్తాయి అధ్యక్ష వీటన్నిటి మీద కూడా ఇవన్నీ ఎట్లుంటాయంటే అధ్యక్ష బాత్రూమ్లు కూడా ఉన్నట్టు ఉన్న ఉన్న సైజులో ఉంటాయి బాత్రూమ్ల సైజు వాష్రూమ్ సైజులలో ఉంటాయి అంత చిన్న చిన్న గదులలో యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు చేస్తారు అధ్యక్ష ఈ ఏసీఐ కంపెనీ నుంచి మల్టిపుల్ షెల్ కంపెనీస్ ముప్పై నాలుగు షెల్ కంపెనీస్ లకి ఈ డబ్బులు అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది వీటిని ఎలా కనుక్కున్నారంటే అధ్యక్ష సెబీ వచ్చి సెబీ వచ్చి ఇది మొత్తం అన్ని కూడా ఈ ఫ్రాడ్ లెన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు కంక్లూడ్ సెక్యూర్ ఎస్ అధ్యక్ష సెక్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చి ఇరవై మూడు ఎనిమిది రెండు వేల పదిహేడు వీళ్ళ మీద రైట్ చేస్తారు అధ్యక్ష రైట్ చేసి ఇవన్నీ కూడా బోగస్ ఇన్వాయిసులతో దొంగగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కంపెనీస్ అని వీళ్ళందరూ కూడా చూపిస్తారు అధ్యక్ష ఈ ముప్పై నాలుగు కంపెనీస్ అన్నింటినీ కూడా చేయడం అధ్యక్ష బోగస్ అని తేలుస్తారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఇవన్నీ గుర్తించిన ఇలా ఉంటాడు కదా ఈ గంటా సుబ్బారావు అతనికి చెప్పినట్టున్నాడు మన సోమశేఖర్ అనే అతనికి ఇతను ఎండిగా రిజైన్ చేస్తాడు ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీ కంటే ముందే ఎండిగా రిజైన్ చేసేస్తాడు కానీ వాళ్ళన్నీ కూడా ఈమెయిల్స్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా వెలికి తీసే ప్రయత్నము చేస్తారు అధ్యక్ష దీంట్లో వాళ్ళు వెలికి తీసినప్పుడు వాళ్ళు కోడ్ గా పంపించింటారు కదా అధ్యక్ష ఆ కోడ్ పంపించినప్పుడు ఏం పంపించినారంటే వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీస్ లో టూ టోకన్స్ వెంటు హైదరాబాద్ అంటారు రెండు టోకన్లు హైదరాబాద్ పోయినాయి అక్కడ అంటే మామూలుగా ఈ ఈ చంటబ్బాయి పాత సినిమాలో చిరంజీవి ఉంటారు చూడ అధ్యక్ష చంద్రుడికి అంత దూరం అంటే లేదు వీడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా ఆ కోడింగ్ ఇచ్చుకున్నారు వీళ్ళు టూ కోటన్ టూ టోకన్స్ అని ఇచ్చేసినారు అధ్యక్ష ఈ టూ టోకన్స్ అనేది ఏమిటి ఎవరికి డబ్బులు పోయింది ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ మనీ రూపంలో ఈ షెల్ కంపెనీకి పోయి దొంగ ఇన్వాయిస్లు పెట్టుకొని మొత్తం అంతా కూడా డబ్బులు డ్రా చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష దీని గురించి ఇప్పటికే ఈ టోకన్స్ ఎవరికి పోతున్నాయి అనే దాని మీద ఈ టూ టోకన్స్ ఎవరికి పోతున్నాయి అనే దాని మీద ఈడీ ఏసీబీ ఈ రెండు కూడా ఎంక్వైరీ చేయడం మొదలు పెట్టినారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఏ దానికైనా అధ్యక్ష ఇలాంటివి జరుగుతుంటే మేము ఉన్నాము మాకేం తెలియదయ్యా వాడు మంచి కం
ఈ విధంగా ఆ విజిల్ బ్లోయర్ ఏమంటాడంటే అధ్యక్ష పూణేలో మీరు డిజైన్ టెక్ అనే దానికి మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు వేసినారయ్యా కానీ ఆ కంపెనీ యొక్క మొత్తం ఇక్కడ ఫ్రాడ్ చేస్తుంది ట్యాక్స్ అవైడ్ చేస్తూ అన్ని దొంగవన్నీ తయారు చేస్తుంది అని మన ఏసీబీకి ఫోన్ చేసి చెప్తారు అధ్యక్ష టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో దే హా ఇన్ఫార్మ్ టు అవర్ ఏసీబీ ఇచ్చినా కానీ మన ఏసీబీ వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఎవరే కానీ ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు ఎందుకంటే దాని మీద ఉన్న ఒత్తిడి ఎట్లాంటిది దీంట్లో బిగ్ బాస్ ఉంటాడు మనకు తెలుసు అధ్యక్ష అప్పుడు వచ్చినాడు హూ ఇస్ ద బిగ్ బాస్ సో ఆ బిగ్ బాస్ దీనిలో ఉన్నాడు అధ్యక్ష సో ఇవన్నీ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా జరుగుతుందని ఒక విజిల్ బ్లోయర్ చెప్తాడు అధ్యక్ష అదేవిధంగా వీళ్ళు ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాడో పీవీఎస్పీ అండ్ స్కిల్లర్ అండ్ డిజైన్ టెక్ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే అధ్యక్ష వీళ్ళు మేము ట్యాక్స్ కట్టుకుంటాం మాకు జిఎస్టీ రిటర్న్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ఒక ఇరవై కోట్ల రూపాయలు జిఎస్టీ వాళ్ళని క్లెయిమ్ చేస్తారు అధ్యక్ష జిఎస్టీ కట్టినామని చెప్పేసి ఈ ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు పన్నెండున్నర ట్యాక్స్ తో ఎవరి పై ఇంత పెద్ద కంపెనీ అని చెప్పేసి జిఎస్టీ అఫీషియల్స్ జిఎస్టీ అఫీషియల్స్ ఈ కంపెనీ యొక్క లెక్కాచారాలు అన్ని తీస్తే అసలు ఇవన్నీ ఇన్వాయిస్ ఫేక్ ఇన్వాయిస్ బోగస్ గా జరిగినాయి ఇక్కడ అటువంటి కంపెనీ లేదు అంతా కూడా డబ్బులు డ్రా చేసుకోవడానికి ఈ కంపెనీస్ అంతా ఈ రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు అంటే ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అంటే పన్నెండున్నర పర్సెంట్ అమౌంట్ రీచ్ అవుతుంది అధ్యక్ష ప్లీజ్ సో ఈ డిజైన్ టెక్ కంపెనీ దానికి ఈ జిఎస్టీ ఇవన్నీ కూడా దొంగ బిల్లులు పెట్టారని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా క్లెయిమ్ చేసి అది కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకొని వస్తారు అధ్యక్ష అది కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకొని వచ్చి ఈ విధంగా మీరు ఇచ్చిన డబ్బులు ఈ షెల్ కంపెనీ త్రూ ద్వారా జరిగినాయని గవర్నమెంట్ ఇది రెండు వేల పదిహేడులోనే పదిహేడులోనే గవర్నమెంట్ దృష్టికి అంటే మూడు దఫాలుగా ప్రభుత్వం దృష్టికి వీళ్ళు తీసుకొని వస్తూనే ఉన్నారు అధ్యక్ష కానీ వీళ్ళు ఎక్కడే కానీ చర్యలు తీసుకున్న దాఖలా లేవు అధ్యక్ష మొన్న ఈ కేసు గురించి ఈ కేసు గురించి ఈ కేసు రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు అధ్యక్ష అక్కడ మనము ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేసినారంటే సీమెన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళని పిలిపించి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అసలు మా కంపెనీ ఎప్పుడే కానీ భారతదేశంలో గ్రాంటింగ్ ఎయిడ్ గా ప్రాజెక్ట్ గా మేము ఎప్పుడు మేము ఎప్పుడే కానీ ఎవరితో కానీ అగ్రిమెంట్ కాలేదు అని చాలా స్పష్టంగా రాసివ్వడం జరిగింది వాళ్ళ లీగల్ టీం కానీ ఎవరే కానీ ఇంతవరకు ఎక్కడే కానీ కాలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు స్పష్టం చేసినారు అధ్యక్ష అదేవిధంగా వీళ్ళలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సుభాష్ బోస్ అలియాస్ మనం ఇక్కడ ఇదేనా ఇతని ఈమెయిల్స్ అన్ని కూడా చెక్ చేసిన తర్వాత మొత్తం ఫ్రాడ్ వచ్చింది మన అధ్యక్ష అదేవిధంగా ప్రభుత్వం వీటిని అన్నిటినీ కూడా దాచిపెట్టే క్రమం చేసింది ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన విధంగా విజిల్ బ్లోయర్ చెప్పినప్పటికీ ఏసీబీ వాళ్ళు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చెప్పినప్పటికీ డూప్లికేట్ ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయని జిఎస్టీ వాళ్ళు చెప్పినట్టుకి ఈమెయిల్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి అని చెప్పేసి సీమెన్స్ వాళ్ళు మనకు చెప్పినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఎక్కడే కానీ రెస్పాండ్ అయిన దాఖలా లేవు అధ్యక్ష అన్నిటికంటే ముఖ్యమైందంటే అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ డైరెక్టర్స్ అందరూ కలిసి వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ ఐక్లోజ్ సో ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక బోర్డు మీటింగ్ జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ బోర్డ్ మీటింగ్ లో వాళ్ళకు ఒక కొన్ని డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినారు వాళ్ళ డైరెక్టర్లు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఏందయ్యా అంతా ఎప్పుడు చూసినా సీమెన్స్ 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 అని ఎంట పడుతున్నారు అని వాళ్ళు బోర్డ్ మీటింగ్ లో ఒక రికార్డ్ చేసినారు అధ్యక్ష ఏమని రికార్డ్ చేసినారు ది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సిఇఓ ఇన్ఫార్మ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ ద ప్రపోజల్ కేమ్ టు ద గవర్నమెంట్ రిగార్డింగ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ది సెంటర్స్ ఆఫ్ ది ఎక్సలెన్స్ ఆన్ ది ఆటో అండ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్స్ చైర్మన్ ఆస్క్ ఫర్ ది విజిట్స్ టు ఇంపోర్ట్ ప్లేసెస్ అండ్ ప్రిపేర్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రిపోర్ట్స్ దీస్ ఇంక్లూడ్ బాస్ సెంటర్ ఇన్ బెంగళూరు అదేవిధంగా సీమెన్ సెంటర్ ఇన్ గుజరాత్ గ్రామ్ తరంగ్ ఇన్ భువనేశ్వర్ ఎల్ఎన్టి సెంటర్ జడ్సర్ ఎందుకు చేసినాడు అంటే ఏ నేను ఒకటి దానికే పోతున్నారు దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు కదా నువ్వు ఒకటే బండి కోసం ఎందుకు పోతాను ఇన్ని బండ్లు ఉన్నాయి కదా దీనికి ఎందుకు గవర్నమెంట్ మొగ్గు చూపుతుంది ఏమైనా తక్కువకు వస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు రికమెండ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష కానీ వాళ్ళు ఎక్కడే కానీ వాళ్ళు ఎక్కడే కానీ ప్రభుత్వం రెస్పాండ్ అయిన దాఖలా లేవు అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష దీన్ని వాళ్ళు ఇచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన హార్డ్వేర్ కానీ ఏమున్నాయి అని సెంట్రల్ ఫార్ టూల్ డిజైన్ అండ్ డైరెక్టర్ సుజేత్ ఖాన్ అనే అతన్ని
మాట్లాడే సభ్యులు ఉన్నారు టూ మినిట్స్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష పోస్టింగ్స్ వీళ్ళు ఇచ్చే దాంట్లో అధ్యక్ష నోట్ ఫైల్ ఎంత నీట్గా చేసినారు నోట్ ఫైల్ అధ్యక్ష క్యాబినెట్కి అయితే ఏదైతే అర్జెంటుగా పెట్టినాడో టేబుల్ అజెండా దానికి ఒక నోట్ ఫైల్ రన్ కావాలా కదా కదా అధ్యక్ష ఆ నోట్ ఫైల్ కనపడలే అధ్యక్ష మాయం చేసేసినాడు అంటే ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేసినారు ఎవరు రికమెండ్ చేసినారు ఎలా క్యాబినెట్కి అర్జెంటుగా వచ్చింది అనేది ఎక్కడ కానీ కనపడలేదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన ఈ గంట సుబ్బారావు అనే అతను స్పెషల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి కె లక్ష్మీనారాయణ ఇదే కార్పొరేషన్లో డైరెక్టర్గా పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష లక్ష్మీనారాయణ యొక్క సమీప బంధువులతోనే ఆడిటర్గా కూడా పెట్టుకున్నాడు లెక్కసారాలుగా అదేవిధంగా ప్రభుత్వం నుంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విడుదల చేసేటప్పుడు డిజీ టెక్స్ట్ బదిలీ చేసేటప్పుడు లావాదేవీలు ఈమెయిల్స్ ఉత్తర ప్రత్యుత్తాలు అన్నింటినీ కూడా డిలీట్ చేసేసినారు హార్డ్ డిస్క్ ఎత్తకపోయినారు అధ్యక్ష ఏమేమి జరిగినా మొత్తం అన్నీ చేసినారు కానీ సీమెన్స్ వాళ్ళు మనకంటే తెలివైన వాళ్ళు కదా అధ్యక్ష ఇలా ఎంతమందిని చూసింటారు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరినీ వాళ్ళన్నింటినీ కూడా రిట్రైవ్ చేసి వాళ్ళు కూడా రికార్డెడ్గా కూడా కంప్లే కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అదేవిధంగా అధ్యక్ష దీంట్లో సుబ్బారావు ఓఎస్డి అయినటువంటి ఈ నిమ్మగడ్డ వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్ ఈ నిమ్మగడ్డ వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్ అని అతని అతను ఇతనికి పిఏగా ఉండే అధ్యక్ష ఇతను కూడా మొత్తం ఫైల్స్ అన్నీ కూడా దాచిపెట్టే దానిలో తీసివేసే దానిలో ఈయన కీలక పాత్ర అధ్యక్ష దీనికోసం ఈయన్ని అరెస్ట్ కూడా చేయడం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష సో మొత్తానికి అధ్యక్ష ఏ ఏ నిరుద్యోగుల కోసమని పేరు చూపించి వాళ్ళ పేరు మీద ఒక డబ్బులన్నింటినీ కూడా ఒక కంపెనీకి పంపించి దాని ద్వారా వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా సిమెంట్స్ అండ్ డిజైన్ టెక్ అనే విధంగా ఈ కంపెనీస్ అన్నింటినీ కూడా ఈ కంపెనీల ద్వారా కూడా మొత్తం అంతా కూడా డబ్బులు డ్రా చేయడం చేయడం అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా మనం ఎవిడెంట్గా చూడడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ స్కామ్లో మూడు నాలుగు సార్లు గవర్నమెంట్కి వార్నింగ్ బెల్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ దీంట్లో మొత్తం స్కామ్కి అంతా సూత్రధారి ఈయనే ఈయన ఉన్నాడు కాబట్టే ఏ ఒక్క ఆఫీసర్ కావచ్చు ఎవరే కానీ దీన్ని పట్టించుకోలేదు అధ్యక్ష త్రీ టైమ్స్ మేము మనం ఇంతకుముందుకు చెప్పినందుకు ఏసీబీ సిమెంట్స్ అంత అంతర్గత సర్వే జిఎస్టి అధికారులు చెప్పినా కానీ వీళ్ళు ఎవరు చెప్పినా కానీ ఈయన పట్టించుకోలేదు అధ్యక్ష ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా అధ్యక్ష ఇతను మొదటి నుంచి ఈ స్కామ్ల మీద బతికేవాడే అధ్యక్ష ఇతను చేయిన స్కామ్ అంటూ లేదు చట్టంలోని లొసుకుల్ని ఈయన అన్నింటినీ కూడా ఏదో విధంగా చేసుకుంటా నాకు తెలిసి భారతదేశంలో ఇన్ని స్టేలు తెచ్చుకున్న ముఖ్యమంత్రి ఆడ ఉన్నాడు స్టేలు తెచ్చుకున్నాడంత మాత్రం ఇతను నీతిమయుడుగా ఇతను ఏదో గొప్ప వ్యక్తిగా ఎక్కడో అవతార పురుషుడుగా చెప్పుకుంటూ ఈ జనజీవన ఇప్పుడున్న ఈ యువతను అంతా మోసం చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు అధ్యక్ష అన్ని తన చెప్పినదే వేదం అనే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇలా కొడుకు కూడా చెప్తూ ఉంటాడు అధ్యక్ష ఈ మాధ్యమ తిరుగుతా నా మీద ఇరవై కేసులు పెట్టినాయి నా కార్యకర్తలు ఎవడైనా కానీ నా దగ్గరికి రావాలి అంటే ఇంకా ఇరవై కేసులు ముప్పై కేసులు ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఎవడికైనా కానీ యువతకు బాగా చదువుకొని ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవడానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు కేసులు తెచ్చుకుంటే ఉద్యోగాలు ఉండవరా అని చెప్పుకుంటా పోవాలా ఇరవై కేసులు ఉంటే ముప్పై కేసులు ఐ ఆమ్ ఛాలెంజ్ అధ్యక్ష ఈరోజు ఇది ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది నిష్పక్షపాతంగా ఈ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది ఈడీ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఈడీ ఇప్పటికే పలువురు అందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ మొత్తం ఇప్పటికి కొన్ని అరెస్టులు కూడా చేయడం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష జరుగుతున్నాయి మీలో చిత్తశుద్ధి ఉంటే రేపు పొద్దున ఎవరెవరు దీంట్లో అన్యాయం చేసినారో వీళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వము ఏ నిరుద్యోగుల పేరు మీద మీరు దోచుకొని తిన్నారో సెల్ కంపెనీల ద్వారా వాటి మీద ఈరోజు ఈడీ కావచ్చు ఏసీబీ కావచ్చు కేసులు రిజిస్టర్ చేసిపోతుంది మీకు ఆయన ఛాలెంజింగ్ అధ్యక్ష వీళ్ళలో స్టే తెచ్చుకోకుండా ఉండమని చెప్పండి అధ్యక్ష వాళ్ళు ప్రూవ్ చేస్తామని అన్నారు అధ్యక్ష మేము చేయలేదు మేము ఎక్కడే కానీ తప్పు చేయలేదు అని ప్రూవ్ చేస్తామని అండి ఎంక్వైరీకి సహకరించండి ఎట్లా ఎంత దరిద్రం అంటే అధ్యక్ష ఈడ అరెస్ట్ చేసి ఎంక్వైరీ కండాలకి ఆడ పోతే లంచ్ మోషన్లు బెయిల్ చేసుకుంటాం రైట్ వ్యవస్థ ఎలా జరుగుతుందో చూడ అధ్యక్ష సో ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా తెలుగుదేశం పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పూజ్యులు ఆయన ఎప్పుడైతే కానీ పేదవాడు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి అధ్యక్ష మోసం మీదనే తన బతుకు అబద్ధాల మీదనే తన ఎదుగుదలతో చేసుకుంటూ పోతున్నాడు అధ్యక్ష ఇప్పటికైనా కానీ అతను చేసిన అన్యాయాలు యువత కావచ్చు ప్రతి సెక్షన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ని అధ్యక్ష ఎలా మోసం చేశాడో అందరికీ తెలుసు బాధించబడతాం మనం ఏమంటే జనాలకు షార్ట్ టర్మ్ మెమోరీ అధ్యక్ష చేసిన పాపాలు ఇమీడియట్గా మర్చిపోతాట కాబట్టి వీటన్నిటి మీద కూడా ఈ సభా వేదిక
నిత్యం నీతి నీతి చంద్రికలు వల్లించి నా అంత గొప్పోళ్ళు లేడు అసలు నా అంత నిజాయితీ పరువులు లేడని ప్రచారం చేసుకునే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని దోపిడీ చేశారో ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్ర ఖజానాన్ని కొల్లగొట్టారో మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవాలంటే ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్కిల్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ని చూడాలి అధ్యక్ష బహుశా ఎంత స్కిల్ అంటే స్కిల్ అంటే నేర్పరితనం నైపుణ్యం ఈ డబ్బులు కొట్టేసే కార్యక్రమంలో వీళ్ళకు ఉన్నంత స్కిల్ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం నడిచినప్పుడు ఉన్నంత స్కిల్ ఇంకెవరికే ఉండదు అధ్యక్ష ప్రపంచం మొత్తం నేనే పాఠాలు చెప్పానని చంద్రబాబు నాయుడు బహుశా దీంట్లో కూడా ఒక పాఠం నేర్పించి ఉంటాడు అధ్యక్ష ఇప్పుడే మా గౌరవ సభ్యులు కేతి రెడ్డి గారు చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు అధ్యక్ష మళ్ళీ ఆ క్రణాలజీ అంతా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలని ఈ సందర్భంగా నేను సభ దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష స్థూలంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక దొంగల ముఠ కథ ఇది ఆ రోజు అధికారంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి ఆ రోజు అధికారంలో ఉన్న సంబంధిత మంత్రి దగ్గర నుంచి ఆ రోజు కీలక పాత్ర వహించిన అధికారుల నుంచి ఎక్కడో సీమెంట్స్ పేరుతో బయట దొంగల వరకు ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రభుత్వ సొమ్ముని కాజేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎవడైనా ఇప్పుడు అన్నీ కనిపిస్తాయి అధ్యక్ష ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టాలి ఒక రోడ్డు వేయాలి ఇవన్నీ రోడ్డు కళ్ళకు కనిపిస్తాయి కానీ స్కిల్ కనబడదు అధ్యక్ష అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువతకు అంతటికీ మేము నైపుణ్యాన్ని ఇస్తాం దీనికి మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అని అంటే ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయల ఖర్చుకి మూడేళ్లలో పెడతామనంటే ఈ అమాయక ప్రభుత్వం నమ్మిందట నమ్మి టెన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ పెడితే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ సీమెన్స్ అనే ప్రైవేట్ కంపెనీ నైంటీ పర్సెంట్ పెడుతుందనంటే చంకలు గుద్దుకుని టేబుల్ ఏజెండాగా క్యాబినెట్లో ఆమోదించి దానికి రైట్ రాయిల్గా ఆమోదం ఇచ్చేశారంట అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎవరన్నా నమ్ముతాడు అధ్యక్ష కొంచెం అవగాహన ఉన్నవాడైనా అంతర్జాతీయ స్థాయి జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న సీమెన్స్ లాంటి కంపెనీ ఎందుకు నైంటీ పర్సెంట్ గ్రాంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇస్తానంటుంది అని ఇంగిత జ్ఞానం ఉండాలి కదా అధ్యక్ష ఏ కారణం వల్ల ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ దాదాపుగా మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ఖర్చు పెడుతుంది అధ్యక్ష కామన్ సెన్స్ ఉండాలి కదా ఓకే సీమెన్స్ అనేది చాలా పెద్ద కంపెనీ మూడు వేల మూడు వందల కోట్లలో మూడు వేల కోట్లు వాళ్ళు పెడతారు మూడు వందల కోట్లు మనం పెడతాం కాబట్టి మేము టెంప్ట్ అయ్యాం అని అన్నారు అనుకుందాం ఎవడైనా సరే ఒక ప్రాజెక్టు మనం ముందుకు వస్తే ఏం చేస్తారు అధ్యక్ష డిపిఆర్ చేస్తారు డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఆ డిపిఆర్లో అన్ని వివరాలని పొందుపరిచి ఎప్పుడు ఎలా ఖర్చు పెడతారు దేనికి ఖర్చు పెడతారు ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఎవరు పెడతారు అనే దాని మీద ఒక పూర్తి అవగాహనతో ముందుకెళ్ళాలి అధ్యక్ష కానీ ఇక్కడ డిపిఆర్ ఎవరు ఇచ్చారో తెలుసు అధ్యక్ష ఎవడైతే కంపెనీయో ఎవరైతే ప్రతిపాదన ఇచ్చారో వాడే డిపిఆర్ ఇచ్చాడట అంటే ఒక ఉదాహరణకి ఎవరో ఒక వెయ్యి కోట్లు అవుతుంది నేను ఈ అసెంబ్లీ కట్టడానికి ఈ భవనం కట్టడానికి కానీ ఇస్తే దాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకుని వెయ్యి కోట్లకి అడుగు ఒప్పందం చేసుకున్నారంట ఎక్కడ ఉంటుంది అధ్యక్ష ప్రపంచంలో ఎవడన్నా చేస్తారు ఇలాగా డిపిఆర్ ఎవరు ఇచ్చారు ఈ సీమెన్స్ కంపెనీ పేరుతో ఇచ్చారు దాన్ని ఆమోదించారు ఆమోదించి అధ్యక్ష అసలు దీన్ని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఈ చంద్రబాబు నాయుడికి కనీస పరిజ్ఞానం లేదా పద్నాలుగేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన వాడికి నలభై ఏళ్ళు రాజకీయంలో ఉన్నవాడికి అని ఎవరికైనా డౌట్ వస్తుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్ల ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదన ఎప్పుడు వచ్చింది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈయన అధికారంలోకి వచ్చినంటే ప్రతిపాదన వచ్చింది అధ్యక్ష ప్రతిపాదన వచ్చిన నెల రోజులకే క్యాబినెట్లో పెట్టారు అధ్యక్ష టేబుల్ ఏజెండాగా వెంటనే ఆమోదించారు అధ్యక్ష వెంటనే ఆ గంట సుబ్బారావు ఆయన తీసుకొచ్చి రకరకాల పదవులు ఇచ్చి ఆడ కూర్చోబెట్టారు అధ్యక్ష కూర్చోబెట్టిన తర్వాత దీనికి సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అని ఈ సీమెన్స్ ఇండియా కంపెనీకి ఎండిగా ఉన్నాడట అధ్యక్ష ఈ డిజైన్ టెక్ ఎండి వికాస్ కన్విల్కర్ 
అని ఆయనకి సీఎం గారు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి ఆ రోజుల్లో వెంటనే దీన్ని ప్రా ఆమోదించేశారు ఆమోదించి ఆ ప్రకారం చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అధ్యక్ష ఆమోదించిన తర్వాత ఒక ఎవాల్యుయేషన్కి ఒక అధికారులతో కమిటీ వేయాలి మినిమం లేదంటే థర్డ్ పార్టీతో ఒక టెక్నికల్ కమిటీని వేయాలి ఇవేమి వేయలే వేయకపోగా ఆగ మేఘాల మీద వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రపోజల్లో ఐదు జోన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి పది శాతం ఖర్చుని ప్రభుత్వం భరించే విధంగా దీని అంతటి కలిపి మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు పది శాతం చెల్లించాలని ఒక జీవో ఇచ్చేసి ఆ జీవో ప్రకారం అమౌంట్ కూడా రిలీజ్ చేయమని ఆర్డర్ ఇచ్చేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష గ్రాంటీ నేడు మూడు వేల కోట్లు ఇస్తానని సీబీఎన్ చెప్పింది గ్రాంటీ నేడు మూడు వేల కోట్లు ఇస్తానన్నప్పుడు అసలు ఎప్పుడు ఇస్తావు నువ్వు ఏ రూపంలో ఇస్తావు నువ్వు ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తావా నాలెడ్జ్ ఇస్తావా నువ్వు డబ్బులు పెడతావా కామన్ సెన్స్ పాయింట్స్ అధ్యక్ష ఇవన్నీ పెట్టినప్పుడు సరే నేను మూడు వందల కోట్లు నేను పెడతా మీ మూడు వేల కోట్లు ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా రిలీజ్ చేస్తారని అడగలిగా ఏమీ అడగలే అడగకుండా ఏం చేశారంటే ఈ అమౌంట్ని ఆగ మేఘాల మీద మూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలకు తీసుకొచ్చి ఆ మూడు వందల ముప్పై కోట్లు ఈ సీమెన్స్ డిజైన్ టెక్ ఒప్పందం ప్రకారం చెల్లింపులు ప్రారంభించారు అధ్యక్ష అది కూడా ఎలా ప్రారంభించారంటే అసలు జీవోకి అగ్రిమెంట్కి సంబంధం లేదు చేసుకుని ఐదు దఫాల్లో కళ్ళు మూసిపోయినట్టుగా డబ్బులు ఇచ్చేశారు అధ్యక్ష డబ్బులు ఇచ్చి రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్ నుంచి మొదలుపెట్టి మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపల మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్ల రూపాయలు డిజైన్ టెక్ అనే దానికి రిలీజ్ చేశారు ఈ సీమెన్స్ లేదా డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీ ఒక్క పైసా కూడా వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన వాట ఇవ్వకపోయినా కూడా మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు రిలీజ్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఏం చేశారంటే అధ్యక్ష వీళ్ళు సడన్గా ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక సంతకం పెట్టాలి ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నప్పుడు ఈ కంపెనీకి ఒక ఆయన ఎండిగా ఉన్నాడు ఎవరు అధ్యక్ష పేరు సోమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ ఈయన కంపెనీ ఎండి సంతకాలు ఏమని పెట్టాడు అధ్యక్ష సుమన్ బోస్ అని పెట్టాడు సంతకం సుమన్ బోస్ అని పెట్టాడు అసలు ఒరిజినల్గా ఒప్పందం జరిగినప్పుడు సోమాద్రి బోస్ పేరుతో ఒప్పందం స్టార్ట్ అయ్యి ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో చేసిన ఏ లావాదేవీకైనా సరే సంతకం మాత్రం సుమన్ బోస్ అని పెట్టాడు అంటే చంద్రబాబు ఒప్పందం చేసుకుని కన్నబాబు అని నా పేరు రాసినట్టుగా పోని దానికి ఒక నిజమే పేరు ఆయనకి రెండు పేర్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం లోకేష్ ఉన్నట్టుగా రికార్డులు పెట్టాలి కదా సుమన్ బోస్ అనే ఆయన పేరుతో సంతకాలు పెట్టుకున్నాడు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇది మొత్తం ఈ స్కిల్ మూడేళ్ళు ఇవ్వాలట అధ్యక్ష త్రీ ఇయర్స్లో మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నిరుద్యోగ యువతకి ఇవ్వాలనేది ఒప్పందం అధ్యక్ష మీకు గుర్తుందో లేదో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ముందు చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీలో నిరుద్యోగ యువతకి భృతి ఇస్తానని కూడా ఒక హామీ ఆ హామీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే గుర్తురాలే ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు సీమెన్ కంపెనీతో ఒప్పందం మాత్రం ఈయన అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే స్టార్ట్ చేశాడు ఆ హామీ ఎప్పుడు అమలు చేశాడు అరకొరగా చివరిలో అమలు చేశాడు అధ్యక్ష అది కూడా అయిపోయింది అధ్యక్ష ఈ లోపల ఇంత ముందే సోదరులు చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు దాన్ని అంత డెప్త్కి వెళ్ళట్లేదు నేను విజిల్ బోయిలో ఒక బోయ్ బోయిలో ఒక ఆయన చెప్పాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దీనికన్నా చిత్రం ఏంటంటే అత్యాయసకి అంత ఉండదు అవినీతికి అంత ఉండదు అన్నట్టుగా ఈ డబ్బులు తీసుకున్న కంపెనీలు ఏం చేసినాయి అంటే మేము జీఎస్టీ కట్టక్కర్లేదు మాకు దీనికి సంబంధించిన మీకు పట్టిన డబ్బులు పన్ను రాయితీలు మాకు వస్తాయి మాకు వెనక్కి ఇవ్వండి అని చెప్పి జీఎస్టీకి లెటర్ రాసింది అప్పుడు జీఎస్టీకి డౌట్ వచ్చింది అసలు ఈ కంపెనీలు ఏంటి దీని లోతు ఏంటి వీళ్ళు పనిచేస్తుంది ఏంటి వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ పనిచేశారు ఏం చేశారనేది వాళ్ళు ఆరా తీయడం మొదలు పెడితే ఈ సూట్ కేస్ కంపెనీల విషయం అర్థమైపోయింది అర్థమైనప్పుడు జీఎస్టీ కూడా హెచ్చరించింది ఇటుదో జరుగుతుంది చూసుకోండి అని ఎప్పుడో పట్టించుకోవాలి అప్పటికి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా సందర్భాల్లో ఈ వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రజా ప్ర ప్రజాప్రతినిధులు కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఒక పెద్ద స్కామ్ జరుగుతోంది 
వందల కోట్ల రూపాయలు దుర్వినియోగం అవుతున్నాయి అని పదే పదే చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఎవరు చెవిని పెట్టలే అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఉన్నదే లేని కథల కథలుగా పోగేసి రాస్తున్న ఎల్లో మీడియా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద ఒక అక్షరం కూడా రాసినట్టు కనపడదు అధ్యక్ష ఎక్కడ మూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఏమీ కానట్టుగా స్వాహ చేసిన ఎవడో ఒక అక్షరం రాయలేదు అధ్యక్ష మరి దీన్ని ఏమంటారు అధ్యక్ష ఎవరి మీద ప్రేమ అంటారు దేనికోసం అంటారు ఒక శోధన లేదు ఒక పరిశోధన లేదు అయిపోయింది అధ్యక్ష అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ కంపెనీలు జిఎస్టీ వ్యవహారంలో బయటకు వచ్చినాయో వాళ్ళు ఈడీకి ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఈ లోపల మన ప్రభుత్వం వచ్చింది అధ్యక్ష వచ్చిన వెంటనే తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో జరిగిన కొన్ని కొన్ని వ్యవహారాల మీద ఫైబర్ నెట్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఈఎస్ఐ అవ్వచ్చు వీటన్నిటి మీద కూడా ఒక విచారణకు ఆదేశించింది అధ్యక్ష ఒక సిట్టును వేశారు కొన్ని కేసులు సిఐడి కూడా అప్పగించారు అధ్యక్ష అలాగే అప్పగించిన కేసుల్లో ఇది కూడా ఒకటి అధ్యక్ష ఓ పక్కన సిఐడి ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉంది జరుగుతున్న సందర్భంగా ఈ లోపలనే మన ప్రభుత్వం రాకముందే సీమెన్స్ కంపెనీకి విషయం తెలిసి వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయి వాళ్ళు కూడా పెద్ద అంతర్గత పరిశీలన పరిశోధన చేసుకుని ఈ పలానా ఎండి మా దగ్గర ఉన్నవాడు మమ్మల్ని ముంచేసాడు మిమ్మల్ని ముంచాడు ఇతనితో మాకు సంబంధం లేదని చెప్పారు అధ్యక్ష చెప్పడంతో పాటు బ్యాంకులో వాళ్ళ దగ్గర జరిగిన అన్నిటినీ కూడా తేటతలం చేసుకుని వాళ్ళకి ఇవైతే ఏవైతే మెయిల్స్ గీల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఆ ఎండి వాటిని తొలగించినా కూడా వాళ్ళకున్న అత్యున్నత సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వాటన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకుని వాటి ద్వారా వాళ్ళు బయట బయట పెట్టిన విషయం ఏంటంటే రెండు టికెట్స్ హైదరాబాద్ పంపించాం అని ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళు బయటపెట్టారు అధ్యక్ష రెండు టోకెన్స్ ఈ రెండు టోకెన్స్ హైదరాబాద్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినాయి అధ్యక్ష హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు కాపురం ఎవరు ఉన్నారు హైదరాబాద్లో ఎవరికి వెళ్ళినాయి ముడుపులు ఇది నిగ్గు తేలాల్సిన అవసరం అధ్యక్ష ఇలోగా ఈడీ ఒక పక్కన విచారణ చేస్తోంది మరో పక్కన మన సిఐడి విచారణ జరుగుతుంది మన ప్రభుత్వం కూడా ఈడీకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఇవన్నీ జరుగుతున్న సందర్భంగా ఇప్పుడు ఈడీ నలుగురిని అరెస్ట్ చేసింది అధ్యక్ష ఈ నలుగురు ఎవరెవరు అధ్యక్ష వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకారం సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అలియాస్ సుమన్ బోస్ అనే ఎక్స్ ఎండి ఆఫ్ సీమెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వికాస్ వినాయక్ కన్వేల్కర్ ఎండి ఆఫ్ డిజైన్ టెక్ ముకుల్ చంద్ర అగర్వాల్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ వీళ్ళు కాకుండా స్కిల్లర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే కంపెనీకి సురేష్ గోయల్ అనే ఒక సిఏ అది మనీ లాండరింగ్ కేసు ఇవన్నిటినీ కూడా ఈ నలుగురిని అరెస్ట్ చేయడంతో పాటు వీళ్ళని ఈడీ అడిగిన మేరకి కోర్టు కూడా స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి మొన్న ఇరవైవ తేదీన అప్పగించింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఓకే పాత్రదారుల్ని ఈడీ పట్టుకుంది సూత్రధారులను ఎవరు పట్టుకుంటాడు అసలు సూత్రధారులు ఎవరు కళ్ళు మూసుకుపోయి ఇచ్చారా ఎవడో చోట్లేదని పిల్లి కళ్ళు మూసుకుపోయి పాలు తాగుతున్నట్టుగా మొత్తం లేపేశారా ఇది కదా అధ్యక్ష నిగ్గు తేలాలి అధ్యక్ష నా బాగా గుర్తు ఓక్స్ వ్యాగన్ సంబంధించి పదకొండు కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు ప్రభుత్వం ఓక్స్ వ్యాగన్ కంపెనీకి సంబంధించిన సంస్థ విశాఖపట్నంలో యూనిట్ పెడతానంటే దానికి సంబంధించి పదకొండు కోట్ల రూపాయలు రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ఆ రోజు బొత్స సత్యనారాయణ గారు కూడా మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళకి డిపాజిట్ చేశారు అధ్యక్ష తర్వాత ఆ ప్రతినిధి సోస్టర్ అనేవాడు చీట్ చేసింది చీట్ చేశాడు అసలు కంపెనీకి తెలియకుండా ఇతను అంతా చేశాడు అన్నప్పుడు పెద్ద స్కామ్ జరిగిపోయిందని అల్లరలు అల్లరలు జరిగింది అధ్యక్ష రాష్ట్రం అంతా పదకొండు కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి వేసేసారు ఇది పెద్ద స్కాము ఆ రోజున్న ముఖ్యమంత్రి మీద ఆ రోజున్న మంత్రుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలని రాద్ధాంతం చేసింది అధ్యక్ష ఆ రోజు ఎల్లో మీడియా రాద్ధాంతం చేయడమే కదా అధ్యక్ష ఒక భయంకరమైన వాతావరణం ఈ రాష్ట్రం అంతా కొల్లగొడుతున్నారన్న వాతావరణం క్రియేట్ చేశారు అప్పుడు అధ్యక్ష ఎవరు అడగక ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన వెంటనే సిబిఐకి కేసు అప్పగించిన ఘనత దివంగత ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధ్యక్ష 
దమ్మంటే అది తన ప్రభుత్వంలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ పైన సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేసుకున్నారు ఆయన అదే ఈ ప్రభుత్వంలో విజిల్ బ్లోయర్ అని ఎవరో పూణే నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ఫైనాన్షియల్ మన ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో అధికారులు అభ్యంతరాలు లేవదీసిన కొంతమంది అధికారులు ఇక్కడ తప్పు జరుగుతుందని చెప్పిన ఏమీ పట్టించుకోకుండా కళ్ళు మూసుకుపోయినట్టుగా ఎందుకు తన టెన్యూర్ అంతా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వదిలిపెట్టాడు ఎందుకు తన టెన్యూర్లో అసలు ఈ అవినీతి వ్యవహారం మీద ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు దృష్టి పెట్టలేకపోయాడు ఎందుకు అన్నీ తెలిసినా కామ్గా ఉండిపోయాడు ఈ ప్రశ్నలకి వాళ్లే సమాధానం చెప్పాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను చెప్తున్నా అసలు ఎక్కడైనా సరే ఒక ప్రాజెక్టుకి డిపిఆర్ లేకుండా చేయడం అనేది తప్ప కాదా ఎవడో వచ్చి మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు పెట్టండి మీరు మూడు వందల కోట్లు పెట్టండి నేను మూడు వేల కోట్లు పెడతాను మనం అందరం కలిపి నైపుణ్యాన్ని అందిద్దాం స్కిల్ నేర్పిద్దాం అని అంటే ప్రభుత్వం ఎలా సిద్ధమైపోద్ది అధ్యక్ష అసలు దాంట్లో కొంచెం అన్న నిజాయితీ కనిపిస్తుందా అదేవిధంగా అసలు వాల్యుయేషన్ జరగలేదు ప్రాజెక్టు వాల్యుయేషన్ జరగలే పోనీ ప్రాజెక్టు స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎలాగో పట్టించుకోలే పోనీ ఎండింగ్ కన్నా ఈ మూడేళ్ల కాలంలో ప్రాజెక్ట్ ఏం జరిగింది దానివల్ల ఎంత నైపుణ్యం వచ్చింది ఎవరికి వచ్చింది ఎన్ని లక్షల మందికి ఏ నైపుణ్యాన్ని ఇచ్చారని ఒక వాల్యుయేషన్ అన్నా జరిగిందా అది జరగలే అసలు ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండి పంపిన నోటు ఆధారంగా మంత్రివర్గంలో స్పెషల్ ఐటెంగా తీసుకోవచ్చా డిపార్ట్మెంట్లో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు ఇంకా సిస్టమ్ అంతా ఏమైపోయింది జీవోలో ఉన్న అంశాలు ఒప్పందంలో లేకపోయినా కూడా సంతకాలు ఎలా పెడతారు ఈ సీమెన్స్ డిజైన్ టెక్కల నుంచి గ్రాంటీ నేడ్ ఏమీ రాకపోయినా కూడా అసలు వచ్చిందో లేదో చూసుకోకుండా వాళ్ళ రూపాయి ఇవ్వకపోయినా మూడు వందల ముప్పై కోట్లు టెన్ పర్సెంట్ ముందుగా ఎలా రిలీజ్ చేస్తారు అసలు డబ్బు విడుదల సమయంలో కూడా ఒప్పంద పత్రాలను కానీ డాక్యుమెంట్లు కూడా సక్రమంగా లేవని ఆర్థిక శాఖ అధికారులు అభ్యంతరాలు లేవనెత్తిపోయినా కూడా లేవనెత్తిన కళ్ళు మూసుకుపోయి పేమెంట్ ఎలాగ ఇచ్చారు అధ్యక్ష స్కామ్ మీద మూడు సార్లు వార్నింగ్ బెల్స్ వచ్చినాయి అధ్యక్ష అయినా కళ్ళు మూసుకుపోయినట్టుగా పట్టించుకున్నట్టుగా ఆనాటి ప్రభుత్వం వ్యవహరించడానికి కారణం దీంట్లో ఆ రెండు టోకెన్స్ హైదరాబాద్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినాయని తెలిస్తే దీని అంతటి కథకి అసలు కంక్లూజన్ వస్తుంది అధ్యక్ష దీంట్లో ఈడీ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అధ్యక్ష మనీ ల్యాండింగ్ జరిగింది సింగపూర్ని సింగపూర్కి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారనే దానికి ఈడీ ఇన్వాల్వ్ అయింది అధ్యక్ష జిఎస్టీ అధికారులు చెప్పిన ఏసీబీ ఫిర్యాదు వచ్చిన సీమెన్స్ అంతర్గత విషయంలో మోసాలు బయటపడ్డా కనీసం పట్టించుకోకుండా నిమ్మక నీరెత్తినట్టు ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అందుకే బిగినింగ్లో చెప్పా ఇది ఒక దొంగల ముఠా కాదు అధ్యక్ష ఇది ముఠా కట్టి ఎవడైనా బస్ స్టాండ్లో ఒకడు పర్స్ కొట్టేస్తే తిరిగి చూసుకునే లోపల ఆ పర్స్ అలా గొలుసు కట్టు కింద వెళ్ళిపోద్ది అధ్యక్ష బయటికి దొరకదు ఖాళీ పర్స్ దొరుకుతుంది ఇది కూడా అంతే సేమ్ తిరిగి చూసే లోపల స్కిల్ లేదు డెవలప్మెంట్ లేదు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా పదవిలో లేడు ఏంటి అధ్యక్ష ఇది ఈరోజు ఏమీ జరగకపోయినా కూడా ఈ ప్రభుత్వం మీద రోజువారి చాలా దుర్మార్గంగా బురద చల్లుతూ చాలా దుర్మార్గంగా ఆరోపణలు చేస్తూ విమర్శలు చేస్తూ ఏదో అవినీతి జరిగిపోతుంది అన్నట్టుగా కథలు కథలుగా ప్రచారం చేస్తున్న వాళ్ళ వంది మాగదులందరూ చంద్రబాబు నాయుడు గారి వంది మాగదులందరూ కళ్ళు మూసుకుపోయి ఉన్నారా ఇవాళ అని అడుగుతున్నా ఇంత పెద్ద స్కామ్లు చేసిన వాళ్ళకి ఏ విధంగా రోడ్లెక్కి మీరు సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారని అడుగుతున్నా ఇన్ని లక్షల మంది యువతని రాష్ట్రంలో లక్షల మంది యువతని మోసం చేసిన వాళ్ళకి మీరు ఎలాగ భజన బృందాలుగా తయారయ్యారని అడుగుతున్నా మీడియా మీడియాకి బాధ్యత లేదా అధ్యక్ష మీడియాకి ఒక పాత్ర లేదా ఇంత పెద్ద స్కామ్ జరిగితే ఈ రాష్ట్రంలో ఇవాళ వరకు అక్షర ముక్క రాయడానికి చేతులు రాని వాళ్ళు నిజాయితీ గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు వాళ్ళకు ఉందా అని అడుగుతున్నా ఆ రోజు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా గట్టిగా నిలదీస్తే కనీసం ఒక్కసారైనా ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఇక్కడ ఏదో అవినీతి జరిగిందంటున్నారు స్పామ్ స్కామ్ జరిగిందంటున్నారు అనే ఆలోచనతో కనీసం దాని మీద ప్రభుత్వం రెస్పాండ్ అయ్యింది అధ్యక్ష అంటే బాధ్యత లేదు 
బాధ్యత లేకుండా కేవలం మేం ఏం చేసినా చెల్లుబాటు అవుతుందనే ఒక దుర్బుద్ధితో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు అధ్యక్ష అదే సార్ నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఈ రెండు టోకెన్లు కోర్ట్ భాష ఏంటో తేల్చాలి అధ్యక్ష ఈ రెండు టోకెన్లు రెండు టోకెన్లు హైదరాబాద్ వెళ్ళి అనే కోర్ట్ భాషని బ్రేక్ చేయండి అధ్యక్ష టోకెన్స్ ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళినాయి దాన్ని బ్రేక్ అన్ని మాట్లాడడానికి చెల్లుబాటు అవుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను మాట్లాడుతా ఉన్నా ఒక పౌరుడిగా ఒక శాసనసభ్యుడిగా సిఐడి ఎంక్వైరీ ఏదైతే మన ప్రభుత్వం వేసిందో ఆ ఎంక్వైరీలో నిగ్గు తేలై త్వరగా తేల్చి కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉందని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ఈఎస్ఐ అధ్యక్ష పొద్దున్న అచ్చెన్నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఎందుతో ఈఎస్ఐ కార్మిక శాఖ మంత్రిగా స్నోలు పౌడర్లో రెండు వందల కోట్లు పెట్టి కొన్న చరిత్ర అధ్యక్ష వాళ్ళు ఇంకా ఫైబర్ నెట్ అయితే మనం అందరూ విన్నాం బిగినింగ్లోనే ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు దివంగత మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి గారిని గుర్తు చేసుకుంటున్నా ఆయన ఆ రోజు ఐటీ శాఖ మంత్రిగా సెట్ ఆఫ్ బాక్సులు కూడా తీసుకొచ్చి ఇదే హౌస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వీళ్ళ చేయని దుర్మార్గం లేదు వీళ్ళ చేయని అవినీతి లేదు అమరావతి ఏంటి అధ్యక్ష అమరావతిని ఏమంటాం అన్ని స్కాములు చేసి ఒక స్కీమ్ ప్రకారం కొల్లగొట్టి రాష్ట్రాన్ని ఇప్పటికీ ఇంకా తాము తప్పు చేయలేనట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నేను మీ ద్వారా సభ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నా సిఐడి ఎంక్వైరీ త్వరితగతన చేయాలి ఈడీ ఎంక్వైరీని త్వరితగతన పూర్తి చేసి దోషులు ఎవరైనా సరే కఠినంగా శిక్షించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను కంక్లూడ్ చేసే ముందు ఒకటే విషయం చెప్తాను అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు తప్పు చేసిన ఎవరిని వదిలిపెట్టడం అని ఇవాళకి ఎన్నో విషయాలని తేట తెల్లంగా బయటకు చెప్పాం అధ్యక్ష మళ్ళీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను వీటన్నిటిని కూడా త్వరితగతిని తేల్చి ప్రజలందరికీ ప్రజాధనాన్ని దుర్యోగం కాకుండా ఒకవేళ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా మనం కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు శ్రీ కన్నబాబు గారు శ్రీ వెంకటరామరెడ్డి గారు చాలా డీటెయిల్డ్గా నైపుణ్యాభివృద్ధి డిపార్ట్మెంట్లో కార్పొరేషన్లో జరిగిన ఒక ఇష్యూ గురించి దానికి సంబంధించిన ఏదైతే చాలా సీరియస్ అలిగేషన్స్ ఉన్నాయో వాటి గురించి బాగా డీటెయిల్గా మాట్లాడారు అధ్యక్ష అయితే అంతకుముందు అధ్యక్ష ప్లీజ్ అంతకుముందు అధ్యక్ష ఫస్ట్ నైపుణ్యాభివృద్ధి డిపార్ట్మెంటు మన రాష్ట్రంలో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ ఏ కార్యక్రమాలు మరి చేపట్టామో ఒకసారి నేను సభకు మరి సభ ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేయాలనుకున్నాను అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఏ విధంగా అయితే నైపుణ్యం అనేది మనము ఎంప్లాయీస్కి కానీ మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ కోరుకుండే వారికి కానీ ఏదైతే మనం కల్పిస్తామో వాటి వలన చాలా అత్యంత ఉపయోగం ఉంటుంది ఉండబోతుంది ఒక భావన ఏదైతే ఉందో ఆ భావనను ఖచ్చితంగా అదే భావననే మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా మన రాష్ట్రంలో అనేది ఒక నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది అధ్యక్ష పోనీ మనం అనుకోవచ్చు అధ్యక్ష మహేష్ ప్లీజ్ పోనీ మనం అనుకోవచ్చు అధ్యక్ష ఇంతకుముందు ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి డిపార్ట్మెంట్ లేదా మరి వాళ్ళు ఏం చేసినారు అని రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో అప్పటికు డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అధ్యక్ష ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిజం చెప్పండి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాతనే దేశంలో ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఎంత ఫోకస్ అయితే ఉందో ఆ ఫోకస్ను మన రాష్ట్రంలో ఖచ్చితంగా ఆ 
ఆ ఏదైతే ఆలోచన ఉందో ఆలోచన ప్రకారము మళ్ళీ ట్రాన్స్లేట్ అయింది అనే దానికైతే మనం చెప్పేదానికి లేదు అధ్యక్ష ఎందుకు లేదంటే అప్పట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఫోకస్ వచ్చేసి ఎంతసేపు కూడా ప్రైవేట్ పీపుల్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్తో పాటు ఏ విధంగా మనము స్కిల్లింగ్ అనేది ఇవ్వాలనేది వాళ్ళ ఆలోచన అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ప్రైవేట్ కంటే కూడా ప్రభుత్వానికి అత్యంత బాధ్యత తీసుకోవాలి మనం ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్న ప్రభుత్వం ద్వారా వీలైనంత ఫస్ట్ మనం ఇంజిన్ మాదే డ్రైవ్ చేయాలి వెనకాల ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉంటే తప్పేం లేదు మంచిదే కాకపోతే డ్రైవ్ వచ్చేసి ఇంజిన్ వచ్చేసి ప్రభుత్వం ఉండాలనే ఒక ఆలోచనకు రావడం జరిగింది అధ్యక్ష అందుకనే అధ్యక్ష మన పాత ప్రభుత్వంలో అధ్యక్ష ఎక్కువ శాతము ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ను మరి ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ ఉందో ఈ ఏరియా ఉందో ఆ ఏరియాలో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయడము అదేవిధంగా ఏదైతే పరిశ్రమకు సంబంధించిన నైపుణ్యం అవసరమో ఆ ఫోకస్డ్గా గత ప్రభుత్వంలో లేదు అధ్యక్ష ఏమంటే అవి ఊరికనే ఏ స్కీములు వస్తే ఆ స్కీములు పెట్టుకుంటూ పోవడం అధ్యక్ష అదేవిధంగా ప్రభుత్వంలో ఎన్నో అయ్యా జయరామ్ గారు ప్లీజ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో గత ప్రభుత్వంలో వాడుకోవాలనే ఆలోచన వాళ్ళకైతే లేదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా సెంట్రల్ ఫండ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో కూడా అధ్యక్ష సెంట్రల్ ఫండ్స్ను ప్రభుత్వము ఏదైతే స్పియర్ హెడ్ చేస్తుందో వాటికి ఎక్కువ వాడాలనే ఆలోచన కంటే కూడా ప్రైవేట్ సంస్థలకు ఇచ్చేది ఎట్లా అనేది ఆలోచన అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం మనం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ఫస్ట్ అసలు పరిశ్రమలో ఏ నైపుణ్యం అవసరం అనేది కరెక్ట్ కనిపెట్టడము యువతకు ఏ నైపుణ్యం అయితే కల్పిస్తే వాళ్ళకు వెంటనే ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అంటే రెండు ప్రోగ్రామ్స్ మనం రెండు విధాలుగా ఆలోచన చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఒకటి వచ్చేసి అసలు ఎక్కడ అవసరం ఉంది నైపుణ్యం ఎటువంటి నైపుణ్యం అవసరం ఉంది రెండవది మన యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు ఎటువంటి నైపుణ్యం కల్పించిన దాని వల్ల ఇమ్మీడియట్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది ఉపాధి వస్తుంది ఆ ఉపాధి కూడా మంచి శాలరీస్తో ఉపాధి వస్తుంది అనేది మన ప్రధానమైన లక్ష్యం అధ్యక్ష వీటి వలన రివ్యూ చేసుకొని దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటర్నేషనల్గా స్టడీ చేసాం అధ్యక్ష ఇన్ఫాక్ట్ నేను కూడా ఒకసారి జర్మనీకి పోయి స్విట్జర్లాండ్కి పోయి స్టడీ చేసి రావడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ఆలోచన ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష ఏమని క్యాస్కేడింగ్ సెల్స్ స్కిల్ సిస్టమ్ అని అంటే కింద స్థాయిలో ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉన్నారో ఎవరైతే స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే కాలేజ్ డ్రాప్అవుట్స్ ఉన్నారో వాళ్లకు వెంటనే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం వెంటనే ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కడ కల్పించడము వారి ప్రాంతానికి దగ్గర ఉన్న ఏదైతే పరిశ్రమ ఉందో ఆ పరిశ్రమకు లింకప్ చేయడము అదేవిధంగా ఈ నైపుణ్యం ఏదైతే మనము వాళ్ళల్లో ఇన్స్టిల్ చేస్తున్నామో తద్వారా వాళ్లకు ఒక మంచి శాలరీస్ వచ్చేదానికి అవకాశం సెకండ్ లెవెల్ అధ్యక్ష ఏదైతే గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మరి ఇంజనీరింగు తర్వాత నర్సింగు తర్వాత హాస్పిటాలిటీ ఇట్లా ఉంటారో వాళ్లకు ఎక్స్ట్రా నైపుణ్యం అధ్యక్ష ఎక్స్ట్రా స్కిల్ అంటే ఉదాహరణకు ఎంతోమంది ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అధ్యక్ష బయటకు వస్తారు కంప్యూటర్ సైన్సెస్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ చేసి లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అట్లా వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగాలకు పోయినప్పుడు వాస్తవానికి ఉద్యోగాలు వాళ్ళకు అంత ఈజీగా ఉండవు అధ్యక్ష ఎందుకు ఈజీగా ఉండదంటే అది ఒక ఫౌండేషన్ మాదిరి ఒక ఫండమెంటల్ డిగ్రీ కానీ దాని తర్వాత ఆ రోజుటికి దేశవ్యాప్తంగా కానీ ఇంటర్నేషనల్గా కానీ ఏ పర్టికులర్ సూపర్ స్పెషలైజేషన్ అవసరం ఉందో ఆ సూపర్ స్పెషలైజేషన్ ఇస్తేనే వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఇటువంటిది మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈ పైన స్కిల్ యూనివర్సిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలా అని చెప్పి ఇప్పుడు డిజైన్ స్టేజ్లో ఉంది అధ్యక్ష స్కిల్ యూనివర్సిటీ అంటే పిరమిడ్ అనుకోండి అధ్యక్ష పిరమిడ్లో పైన స్కిల్ యూనివర్సిటీ మధ్యలో సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ జిల్లా కోటి కింద స్కిల్ హబ్స్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ కోటి పిరమిడ్ అధ్యక్ష పైన స్కిల్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి ఈ సంస్థను ఈ వ్యవస్థను అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసేదానికి అండ్ దాంతోపాటు ఏదైతే రీసెర్చ్ ఉంటుందో రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీ కల్పించేదానికి దాంతోపాటు ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేదానికి ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ ఇచ్చేదానికి మరి సూపర్ స్పెషాలిటీ స్కిల్స్ ఇచ్చేదానికి యూనివర్సిటీ అది ఇంకా డిజైన్ స్టేజ్లో ఉంది అధ్యక్ష అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఆఫ్ డిజైన్లో ఉంది ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే మనకు కరెక్ట్గా సూట్ అవుతారని చెప్పి ఆ పరిశోధనలో ఉన్నాం అధ్యక్ష అయితే ఇప్పటికీ ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు గాను ఇరవై ఒక్క సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష సఫిషియంట్ స్కూల్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే కూడా చాలా
ఎంతో మందిని మనం గమనిస్తూ ఉండాం కదా అధ్యక్ష స్టూడెంట్స్ అంతా బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకు ఉపాధి అనేది తప్పుడు ఇంకోటి ప్రతి ఒక్కరూ ఉన్నతమైన చదువులు చదువుతారనేది ఒక గ్యారంటీ లేదు ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ ఐక్యం ఉంటుందనే గ్యారంటీ లేదు ఒకవేళ చదివినా కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఆ చదువుకు మరి ఉపాధి వెంటనే వస్తుందని కూడా గ్యారంటీ లేదు కాబట్టి ఈ స్కిల్లింగ్ నైపుణ్యం అనేది ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేయాలనో ఇవాళనో అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయింది అధ్యక్ష మనం మూడోది ఇంపార్టెంట్ ఏం చేసినామంటే అధ్యక్ష ప్రభుత్వ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఆప్టిమల్గా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష ఉదాహరణకు మనకు ఐటీఐలు ఉన్నాయి పాలిటెక్నిక్లు ఉన్నాయి డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉందో ఈరోజు ఇవన్నీ వందల వేల కోట్లకు విలువ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు ఇది కొన్ని దశాబ్దాల మీద కట్టిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అధ్యక్ష అయితే ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను వాడుకుండే దానికి ఉదాహరణకు ఐటీఐ ఉంటుంది అధ్యక్ష నారాయణ స్వామి గారు అయితే అధ్యక్ష అయిపోయిన తర్వాత హ్యాపీగా మాట్లాడతా అయితే అధ్యక్ష అయితే ఈ ఐటీఐలు పాలిటెక్నిక్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉదాహరణకు అధ్యక్ష డే టైమ్ ఐటీఐ జరిగిన తర్వాత సాయంత్రం పూట ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది తీసుకొని మనము స్కిల్లింగ్కి వాడుకుంటున్నాం నైపుణ్యానికి వాడుకుంటున్నాం అధ్యక్ష అంటే ఎక్కడే కానీ వేస్టేజ్ కానీ ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ ఈ సిస్టమ్ అధ్యక్ష నూట తొంభై రెండు స్కిల్ హబ్సు ఇరవై ఒక్క సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగినామంటే అసలు ఈరోజు చాలా గర్వకారణం అధ్యక్ష ఈరోజు గర్వంగా చెప్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా మనము ఇంచుమించు ఇరవై ఐదు కోట్లతో మాత్రమే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి గర్వంగా చెప్తున్నాను అధ్యక్ష ఓన్లీ ఇరవై ఐదు కోట్ల అధ్యక్ష అండ్ ఈ ఇరవై ఐదు కోట్ల ఖర్చుతో ఈరోజు నైపుణ్యం అనేది అధ్యక్ష ఇంచుమించు యాభై వేల మంది యాభై వేల మందికి ఈరోజు నైపుణ్యం అనేది మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష సంవత్సరానికి యాభై వేల మంది సంవత్సరానికి అధ్యక్ష అంటే పాత ప్రభుత్వానికి కొత్త ప్రభుత్వానికి ఆలోచనలు కానీ అమల్లో కానీ ఇంత వ్యత్యాసం ఉంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా అధ్యక్ష పరిశ్రమకు మ్యాపింగ్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష ప్రతి పరిశ్రమ ప్రతి ట్రైనింగ్ ఎవరైతే అవుతున్నారో ఎవరైతే నైపుణ్యం అభ్యసిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అధ్యక్ష వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా అధ్యక్ష వాళ్ళందరూ కూడా అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రీకి మ్యాప్ అయ్యే ఉండాలనేది ఈరోజు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం అధ్యక్ష అదేవిధంగా మనకు ఈ అకాడమిక్ స్ట్రీమ్ అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు మనం ఇంతవరకు మన ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏవైతే స్టెప్స్ ఉన్నాయో అధ్యక్ష ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్ సెంటర్స్ అధ్యక్ష నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది డిగ్రీ కాలేజీలకు గాను ఒక లక్ష ఎనభై రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది విద్యార్థులకు మనము వారికి వాళ్ళకి ఏదైతే ఆల్రెడీ చదువు ఉందో ఆ చదువు మరి రెగ్యులర్గా చదువుతూ వాళ్ళకు అడిషనల్గా వారు ఒక స్కిల్ ఇచ్చేది నైపుణ్యం ఇచ్చేదానికి ఒక లక్ష ఎనభై రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మందికి మనము ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష వీటిని నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్ను అంటే ఎవరైతే మరి వీళ్లకు ఆ ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలుగుతారో వాళ్ళను ప్రైవేట్గా ఎంగేజ్ చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష దీనికి వేర్ ట్యాపింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ప్రోగ్రామ్ వీటిలో నూట రెండు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు అధ్యక్ష డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉంటాయి కదా అధ్యక్ష వివిధ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సులు కానీ వివిధ వాళ్ళకు సంబంధించిన స్పెషల్ ఏదైతే వాళ్ళకు స్కిల్ అవసరం ఉందో ఉదాహరణకు అధ్యక్ష క్యాడ్ క్యామ్ ఉంటుంది డిజైన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఒక నార్మల్ అంటే సెక్టర్ స్కిల్ కౌన్సిల్స్ అంటే ఆ ఏదైతే భారతదేశంలో మనకు ఒక్కొక్క సెక్టర్కు ఒక కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఉదాహరణకు ఒకవేళ లెదర్ అనుకోండి అధ్యక్ష అయితే ఒకవేళ లెదర్ అనుకోండి అధ్యక్ష లెదర్ సంబంధించినది ఒకవేళ టెక్స్టైల్ అనుకోండి అధ్యక్ష టెక్స్టైల్కు సంబంధించినది ఒకవేళ లాజిస్టిక్స్ అంటే లాజిస్టిక్ ఉదాహరణకు అధ్యక్ష ఇరవై రెండు సెక్టర్ స్కిల్ కౌన్సిల్స్తో ఆల్రెడీ మరి వాళ్ళు ఎవరంటే లాజిస్టిక్ స్కిల్ కౌన్సిల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కౌన్సిల్ టెలికామ్ కౌన్సిల్ కన్స్ట్రక్షన్ కౌన్సిల్ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ కౌన్సిల్ నాస్కామ్ ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ నాస్కామ్ ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ అయితే ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఐటీ వీళ్ళు చాలా అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉన్న వాళ్ళ అధ్యక్ష టూరిజం స్కిల్ కౌన్సిల్ ఈ విధంగా మరి వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ కావడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇరవై
వీటిలో కొన్ని ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఛాలెంజెస్ వచ్చేసి వివిధ స్టేక్ హోల్డర్స్ భాగస్వాములు వివిధ భాగస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఉదాహరణకు పరిశ్రమ ఎంఎస్ఎంఈ క్లస్టర్స్ ఒకవైపు విద్యార్థులు ఒకవైపు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఒకవైపు మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వాళ్లకు స్టూడెంట్స్ను అగ్రిగేట్ చేసేదానికి అందరినీ పిలుచుకొని వచ్చేది ఒకవైపు ఇవన్నీ కూడా కలిపేది అనేది ఒక ఛాలెంజ్ అధ్యక్ష ఈ ఛాలెంజ్ను మనం అధిగమించేదానికి మనం ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ అదేవిధంగా ట్రైనర్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ను ప్రాపర్ ఒక సిస్టమ్ ప్రకారము వాళ్ళని ఏర్పాటు చేయడం రేపు పొద్దున స్కిల్ యూనివర్సిటీ వస్తే వాటిలో దీనికి ఒక సపరేటు మరి ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేషన్గా పెట్టడం ఆలోచన చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష మరి అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇంతకుముందు మామూలుగా ఐటీఐలో కానీ పాలిటెక్నిక్లో కానీ మరి నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కంపారిజన్ వచ్చేసి ఇంజనీర్లతో అధ్యక్ష జనరల్గా సో ఇంజనీర్లతో కంపేర్ చేసుకొని మేము కొద్దిగా తక్కువ కదా అనేది కాకుండా యాస్పిరేషనల్ అధ్యక్ష అంటే వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు కూడా మేము ఇంజనీర్లు ఎంతనో ఇంజనీర్లకు సమానమైన వ్యక్తులము పాలిటెక్నిక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా సమానమైన వ్యక్తులము ఐటీఐ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళను వాళ్ళు సమానమైన వ్యక్తులము అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఏ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుందో ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ను బేస్ చేసుకొని అక్కడ విద్యార్థులందరికీ కూడా ఒక గర్వంగా బయటకు వచ్చేదానికి ఏర్పాటు చేయడం అందుకని అధ్యక్ష ఇప్పుడు మూడు నెలల తర్వాత ఎవరైతే కోర్స్ బయటకు వస్తున్నారో ఆ కోర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చే వాళ్ళకు వాళ్ళకు గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ మాదిరి పెట్టి వీలైనంత వరకు స్థానికంగా లెజిస్లేటర్స్ను మేయర్స్ను మున్సిపల్ చైర్మన్లను విజిట్ చేసి ఆ పిల్లలకు ఎవరైతే ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒక ఒక సంతోషంగా గర్వంగా వచ్చేటట్లు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష అవేర్నెస్ అధ్యక్ష ఎవరైతే మన విద్యార్థులు ఉన్నారో ఎవరైతే నైపుణ్యం కావాలా అని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నారో వాళ్లకు ఏ కోర్స్ చేస్తే వాళ్ళకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి ఆసక్తి దేని మీద ఉందని చెప్పి ఒక అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయడం కూడా సహజంగా అధ్యక్ష మనము ఊర్లలో పోయినప్పుడు మరి ఈ ఐటీఐస్లో పాలిటెక్స్ పాలిటెక్నిక్లో చదివే వాళ్ళందరూ కూడా అంత అవగాహన ఉండేదానికి ఉండవచ్చు ఉండకపోవచ్చు అధ్యక్ష రూరల్ ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా అవగాహన ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అధ్యక్ష కాబట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా అవగాహన ఏ మనకి కల్పించేదాని కోసం కూడా అదొక ఛాలెంజ్ అధ్యక్ష ఆ ఛాలెంజ్ని కూడా ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలనేది మరి గవర్నమెంట్ చాలా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంది అధ్యక్ష ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అధ్యక్ష విదేశీ మన అవకాశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అధ్యక్ష మనం యూరోప్ బై చూస్తే జర్మనీలో ఫ్రాన్స్లో ఇటలీలో నర్సులు అంటే విపరీతమైన షార్టేజ్ ఉంది అధ్యక్ష విపరీతమైన షార్టేజ్ మన వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కూడా నర్సులు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి అవకాశాలు వస్తాయి అయితే ఫ్రెంచ్ తెలియాలి జర్మన్ తెలియాలి ఇటాలియన్ తెలియాలి ఆ కొంచెం అధ్యక్ష మన నర్సులకు ఒకవేళ కొద్దిగా భాష అనేది కొంతవరకు నేర్పిస్తే ఇక్కడ నుంచి స్ట్రెయిట్ అవే యాభై వేల నుంచో లక్ష రూపాయల వరకు నెల జీతం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష అది కూడా విపరీతమైన సేఫ్టీ ఒక భద్రత ఉండే ప్రదేశాలు అధ్యక్ష యూరోపియన్ కంట్రీస్లో మరి ఇవన్నీ కూడా ఉండి ఈ ఈ ప్రకారంగా చాలా ఫోకస్డ్గా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటే వీటిలో ఇంతవరకు అధ్యక్ష మనకు ఎంఓయూస్ ఏవైతే సైన్ అయినాయో అధ్యక్ష మనకు స్కిల్స్లో వింగ్టెక్ ఇండియా ఇండస్ ఇన్ఫోటెక్ ఎడ్యునెట్ ఫౌండేషను రమ్యశ్రీ ఎలక్ట్రికల్ ఆటోమేషన్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ అధ్యక్ష మొబైల్ ఫోన్స్ స్మార్ట్ డీవీ సన్నీ ఆప్టెక్ టీసీఎల్ అధ్యక్ష టీసీఎల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టమీనా ఇన్ఫోటెక్ జేబిఎం గ్రూప్ ఈ ప్యాక్ డైకెన్ అధ్యక్ష ఫేమస్ డైకెన్ మన ఎయిర్ కండిషనింగ్స్ ఎన్ఎస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మోహన్ స్పిన్టెక్ ఇట్లా మంచి మంచి సంస్థలతో పాటు చేసుకొని ఈ విధంగా ముందుకు పోతుంటే ఈ పరిస్థితుల అధ్యక్ష ఒక ఇబ్బందికరమైన కొన్ని సంఘటనలు విషయాలు జరిగినాయి అధ్యక్ష సో దాన్ని ఒకవేళ రెక్టిఫై చేయకుంటే మాత్రము ఇంత సిస్టమాటిక్గా ముందుకు పోయేటప్పుడు ఆ పాత ప్రభావం అనేది ఉండే కంటిన్యూ కాకూడదు అనేది ఒకటి ఆ పాత ప్రభావంతో పాటు ఇంత అంటే ఇంత బ్లేటెంట్గా తప్పు జరిగింది అని చెప్పి తెలిసిన తర్వాత దాన్ని రెక్టిఫై చేయకుండా కూడా తప్పవుతుంది చూసి చూడనట్లు ఉన్నట్టు కూడా తప్పవుతుంది ఒక తప్పు అనేది జరిగినప్పుడు ఆ తప్పును ఖచ్చితంగా దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తే తప్ప రాబోయే కాలంలో మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది కంటిన్యూ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి ఈ పరిస్థితులు అధ్యక్ష ఇప్పుడే గౌరవ సభ్యులు చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పినారు అధ్యక్ష ఎంత డీటెయిల్డ్గా ఎక్కడి నుంచి అసలు స్టార్ట్ అయింది ఎవరో ఒక ఆయన ఫస్ట్
మెదక్ జిల్లాకు చెందిన ఇల్లందుల రమేష్ అనే వ్యక్తి రావడము ఆయన ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడము ఆ ప్రజెంటేషన్తో పాటు సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అనే వ్యక్తి రావడము ఇంకోరు వికాస్ ఎవరు సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అని ఎవరో సీమెన్స్ కంపెనీకి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ డివిజన్కు సంబంధించిన వాళ్ళని అదేవిధంగా డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి సంబంధించిన వికాస్ కానిల్ వాళ్ళని ఆయన వాళ్ళు రావడము అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడము ఆయనకు ఒక పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడము పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ తర్వాత వాళ్ళు ఏమని ప్రపోజల్ ఇచ్చారంటే ఒక ఆరు సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ తీసుకొని వాటి కింద కొన్ని కాలేజీలను మళ్ళీ వాటి కింద ఒక క్లస్టర్గా పెట్టి తద్వారా మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్ల విలువ చేసే ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేసినట్లు ఆ మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్ల ప్రోగ్రాంలో తొంభై పర్సెంట్ ఆ కంపెనీ ఎవరు సిమెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మరియు డిజిటెక్ అనే కంపెనీ కలిపి ఇచ్చేటట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా పది పర్సెంట్ ఆ పది పర్సెంట్ కాను మూడు వందల చిల్లర కోట్లు అనేది ఒక ప్రపోజల్ అధ్యక్ష అసలు చూసాం అధ్యక్ష ఈ ప్రపోజల్ ఏంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ఆలోచన ఏంది అని అసలు అంటే జనరల్గా అధ్యక్ష ఏదైనా కానీ ఇంతకుముందు వెంకటరామ్ రెడ్డి గారు చాలా చప్పగా చెప్పినారు ఒక చిన్న లక్ష రూపాయల సిమెంట్ రోడ్ వేయాలంటే టెండర్ పిలుస్తాము ఒక కులాయి కనెక్షన్ వేయాలంటే టెండర్ పిలుస్తాము గ్రామ పంచాయతీలో ఒక ట్యూబ్లైట్ వేయాలంటే రేట్ కాంట్రాక్టర్ టెండర్ ఉంటుంది ఇరవై రూపాయల స్టార్టరు ట్యూబ్లైట్కి పెట్టాలంటే టెండర్ ఉంటుంది మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు టెండర్ లేకుండా నామినేషన్ చేసేసింది అధ్యక్ష టెండర్ లేకుండా నామినేషన్ ఏ వ్యవస్థలో అది కూడా ఇంత గొప్పగా అంటే అప్పటి ప్రభుత్వము చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎట్లంటే అసలు యువతకంత నేనే భవిష్యత్తు ఎంత భవిష్యత్తు అధ్యక్ష పివి సింధు గారు షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ గెలిస్తే ఈ మన కృష్ణానది ఒడ్డున మెట్ల మీద నిలబడుకొని జిఎస్డిపి గురించి ఉద్బాడ ఇది మన డిస్కోర్స్ ఇచ్చిన రోజుల అధ్యక్ష అవి అంటే మొత్తము నేనే సర్వం యువకులకు అని చెప్పి చెప్పే కాలంలో ఏం జరిగింది యాక్చువల్గా అంటే అధ్యక్ష చాలా డీటెయిల్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే దానికి స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ రావాలంటే అధ్యక్ష ఏం జరిగిందంటే మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మూడు వందల డెబ్బై పాయింట్ డెబ్బై ఎనిమిది అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల డబ్బులు నామినేషన్ బేసిస్ మీద ఒక కంపెనీకి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష ఏమి ఆ మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఎందుకు ఇచ్చినారంటే ఆరు క్లస్టర్లు దాని పేరు సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అధ్యక్ష దాని కింద టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని ఒక్కొక్క క్లస్టర్ కింద కొన్ని కాలేజీలు ఇది ఏం పోని వాళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నారంటే ఆ కంపెనీ వాళ్ళు కొన్ని స్పెషల్ స్కిల్స్ అంట అధ్యక్ష అంటే ఏమంటే ఒక ఒక మాటలు చెప్పాలంటే క్యాడ్ క్యామ్ ఇవి ఉంటాయి కదా అధ్యక్ష సాఫ్ట్వేర్లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అధ్యక్ష అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంజనీరింగ్ చేసేవాళ్ళు ఏదైనా కానీ కొన్ని అడిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లు అడిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆ అడిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ నేర్పించేదానికి వీళ్ళు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు అంటే అధ్యక్ష ఏం బేసిస్ మీద ఇచ్చినారు మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు పోని ఇచ్చినారు మంచిదే అంటే మీరేమైనా ఆలోచన చేసినారా వేరే ఎవరితో ఆలోచన చేసినారా ఈ ఒక్క ఈ సిమెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు తప్ప వేరే ఎవరితో ఆలోచన చేసినారా అసలు ఈ సిమెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరు ఒరిజినల్ సిమెన్సా ఆ ఒరిజినల్ సిమెన్స్కు సంబంధించిన వాళ్ళ ఊరికే సిమెన్స్ అని పేరు పెట్టుకున్నారా అసలు డిజిటెక్ కంపెనీ ఎవరు ఈ డిజిటెక్ కంపెనీకి సంబంధించి పుట్టు పూర్వత్రాలు మీకు ఏమన్నా తెలుసునా పోనీ ఇటువంటి ఏదన్నా మనకు మరి నైపుణ్యాలు కానీ స్కిల్స్ కానీ ట్రైనింగ్ కానీ కోర్స్ కానీ కంటెంట్ కానీ మనకి ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఇచ్చేవాళ్ళు వేరే ఎవరితోనా మీరు ఆలోచన చేస్తున్నారా ఎక్కడ లేదు అధ్యక్ష ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ లేకుండా మరి పైగా అంటే వాళ్ళు డిజైన్స్ అధ్యక్ష ఎటువంటి డిజైన్స్ అంటే ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాలి కాబట్టి ఎన్ఎక్స్ బేసిక్ డిజైను ఎసెన్షియల్స్ ఫర్ ఎన్ఎక్స్ డిజైనర్స్ సింక్రోనస్ మోడలింగ్ అండ్ పారామెట్రిక్ ఎన్ఎక్స్ షీట్ మెటలు రూటింగ్ ఎలక్ట్రికల్ రూటింగ్ మెకానికల్ లార్జ్ అసెంబ్లీస్ మేనేజ్మెంట్ ఇవి సహజంగా చాలామంది ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇటువంటివి ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు మనకు ఎత్తుకినంత మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇంక మనం కూర్చొని ఒకరోతో బేరం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇంచుమించి ఇది ఎట్లా ఉందంటే అధ్యక్ష ఈ కోర్సులో ఇదేం ప్రత్యేకమైన ఒక్క కంపెనీ రెండు కంపెనీల దగ్గర ఉండేది కాదు అధ్యక్ష మనం బయట బజార్కి పోయి అట్టి పండ్లు కావాలంటే ఎంతమంది అట్టి పండ్లు ఇచ్చే తోలు ఉన్నారు అంతమంది ఉన్నారు అధ్యక్ష చీని పండ్లు కావాలంటే ఎంతమంది చీని పండ్లు అమ్ముతారు అంతమంది ఉన్నారు కానీ వీళ్ళకి మాత్రం ఎందుకో ఈ ఒక్క కంపెనీనే వీళ్ళ పండ్లే నచ్చినాయి ఎందుకు నచ్చినాయని కూడా చూడాలి అధ్యక్ష అది ట్రై పార్టెడ్ అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అవుతారు అధ్యక్ష వీళ్ళు
అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ జరిగిందనేది ఇద్దరు గౌరవ సభ్యులు బాగా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష శ్రీ ఘంటా సుబ్బారావు నాన్ అఫీషియల్ ఆయన అసలు ఎంప్లాయీనే కాదు అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాదు నాన్ అఫీషియల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్గా అపాయింట్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఆయన అఫీషియల్ కాదు ఇది ఇది ఇక్కడే కాదు అధ్యక్ష సిఎఫ్ఎస్ఎస్ ఉంది అధ్యక్ష సెంటర్ ఫర్ మన సిఎఫ్ఎంఎస్ ఏదైతే సిఎఫ్ఎంఎస్ అంటే అందరికి అర్థమవుతుంది సెంటర్ ఫర్ ఇది ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ సిఎఫ్ఎంఎస్ అప్పటి సిఇఓ కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తి అధ్యక్ష అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ను ఒక ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ను పెడుతుంటే వాళ్ళు మాత్రము ప్రైవేట్ వ్యక్తిని పెట్టినారు అధ్యక్ష సేమ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి అధ్యక్ష ఘంటా సుబ్బారావు నాన్ అఫీషియల్ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఎస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సిఎఫ్ ఏపీసీ ఆ తర్వాత అధ్యక్ష ఆయన డైరెక్ట్గా ఇంకా రిపోర్టింగ్ పై నుంచి కింది వరకు దాని తర్వాత మళ్ళా ఎక్సప్ట్ సెక్రటరీగా తను అపాయింట్ అయిపోతాడు అధ్యక్ష అండ్ ఒక రిటైర్డ్ అధికారి అధ్యక్ష లక్ష్మీనారాయణ గారు అనేసి ఆయన డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్గా అపాయింట్ అవుతాడు అధ్యక్ష వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అధ్యక్ష వీళ్ళు ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఏదైతే ఉందో ఇది మరి మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఏం బేసిస్ మీద వచ్చినారు అనేది ఇంతవరకు దానికి ఎక్కడే కానీ మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు అనే వర్త్ దాంట్లో ఉందని చెప్పేదానికి రాదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ నైంటీ పర్సెంట్ ఏదైతే కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ కంపెనీ సిమెంట్స్ వాళ్ళు ప్లస్ డిజిటెక్ ఇవ్వాలనో అది సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్కు విలువ అనేది మనం చేసేదానికే రాదు అధ్యక్ష ఇప్పుడు నా సాఫ్ట్వేర్ ఈరోజు నేను వంద రూపాయలు చెప్పొచ్చు వెయ్యి రూపాయలు చెప్పొచ్చు లక్ష చెప్పొచ్చు తీసుకునేవాడిని బట్టి దానికే ఒక వాల్యుయేషన్ విలువ అని చెప్పేదానికి రాదు అధ్యక్ష తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అధ్యక్ష ఏ విధమైన ఎంఓయూ ఎంటర్ అవుతారంటే మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎవరితో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అంటే ఒకవైపు ఈ సీమెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు అండ్ డిజిటెక్ వాళ్ళు కలిపి ఇంకో వైపు వచ్చేసి ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏ విధంగా ఎంటర్ అవుతారు అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ ఎక్కడే కానీ ఈ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ డిజిటెక్ కంపెనీ ఉందో వాళ్ళు ఎక్కడే కానీ ఈ ప్రాజెక్టుకు ఏదో ఇవ్వాలనే ఏ కమిట్మెంట్ అనేది లేదు అధ్యక్ష దాంట్లో అసలు టెక్నాలజీ ఈ టెక్నాలజీ పర్టికులర్ ఇస్తున్నాం అనేది లేకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అధ్యక్ష ఈ లేకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అధ్యక్ష ఎంఓయు జివోకు ఎంఓయూకు తేడా ఉంది అధ్యక్ష ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ద్వారా ఇది ఫ్లోట్ చేస్తారు అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ద్వారా ఏమని ఉంది తొంభై పర్సెంట్ వీళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారని పది పర్సెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పెడుతుందని కానీ ఎంఓయూకు పోయేటప్పటికి ఎక్కడే కానీ ఆ తొంభై పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనే మెన్షన్ కూడా లేదు అధ్యక్ష తీసేస్తారు అసలు ఎక్కడే కానీ తొంభై పర్సెంట్ అనేది లేనే లేదు అంటే మామూలుగానే ఈ తొంభై పర్సెంట్ ఎంత ఈ తొంభై పర్సెంట్ విలువ అనేది ఎవరికి తెలియదు అదే పర్టికులర్గా స్పెసిఫై చేయలేదు అది మార్కెట్లో కనుక్కోలేదు వేరే ఎవరితో కంపేర్ చేయలేదు ఏది టెండరు పిలవలేదు ఇప్పుడు ఎంఓయూకి వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్గా అది కూడా తీసేస్తారు అధ్యక్ష అది కూడా లేదు అంటే ప్యూర్లీ పది పర్సెంట్ మనం డిజైన్ టెక్ ఆ పది పర్సెంట్ ఏదైతే మనం పెట్టాలా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేది మాత్రము రిలీజ్ చేస్తారు అంటే ఇంచుమించు ఎట్లయిపోయిందంటే అధ్యక్ష ఈ డిజైన్ టెక్ కంపెనీ వచ్చేసి ఇంకా ఏమి లేదు వాళ్ళ బాధ్యత ఏమి లేదు ఏం చేయబోతున్నామని స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ కూడా లేవు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం మూడు వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఒక కోట్లు రిలీజ్ చేసేదానికి ఎంఓయూ మారుతుంది అధ్యక్ష ఈ జివో నుంచి ఎంఓయూకు మార్పు ఉంది చూడండి అధ్యక్ష ఎవరు ఆథరైజ్ చేసినారు ఈ మార్పు ఏ విధంగా ఇంత మార్పు మిస్ అయింది అంటే మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఇచ్చేటప్పుడు జివోలో ఎంఓయూకు డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనేది అండ్ ఏ విధంగా ఎంఓయూ వచ్చిందంటే అధ్యక్ష అసలు ఒక ఆశ్చర్యమైన ఎంఓయూ వాళ్ళు చేసే కూడా ఎటువంటి ఎంఓయూ అంటే సైన్ చేసిన ఎంఓయూ అధ్యక్ష ఇది ద అమౌంట్ హ్యాస్ బీన్ శాంక్షన్ వైడ్ లెటర్ నంబర్ డాష్ డేటెడ్ డాష్ ద శాంక్షన్ ఆఫ్ సెడ్ అమౌంట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ టు ద టర్మ్ అంటే లెటర్ నంబర్ డాష్ నింపర్ కూడా నింపాల అధ్యక్ష డేటెడ్ డాష్ ఖాళీ ఇది ఎంఓయూ ఎవరెవరు అధ్యక్ష సైన్ చేసేది ఎంఓయూ ఒకవైపు ఘంటా సుబ్బారావు స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తర్వాత తరఫున అధ్యక్ష గంటా సుబ్బారావు ఇంకోవైపు సుమన్ బోస్ సంతోష్ సావంత్ అది కూడా
and AP Skill Development Corporation on behalf of Government of Andhra Pradesh have executed those presently in manner here and after mentioned on the dash day of dash at dash. That's good name for the text. Day, year was executed in the dash. Nimparo. Ye amount to day nidwara ichna ro nimparo. Kani mood vandala debba yokka koti matram transfer hai. Anta dash. Anta dash. Chudan na teksha hai. This is a copy of the MOU. Who is this Suman? 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 Who is this original German Siemens company? A Siemens company ki aap a samayam lo MD ka unta radhiksha. Aithe MD ko na pradhiksha. Idi doubt asun radhiksha. Siemens company wala doubt asun asal yeh ni dhanta jarige din jepe. Doubt achi. Wala enje staru wala suntam Germany nunchi. Nda kanta the pedda company ka vata radhiksha. Germany nunchi wala investigation start jis tar radhiksha. Wala suntam company investigation. Company investigation start jesi. Dhan plo nirdara na ante global head office of Siemens yeh mantra ante radhiksha wala asalu. This Suman Bosgani, Vikas Kanvilkar, you are a design tech. We will do Dabba Company, Shell Company, and we will do this. 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 Walau rendu mandala nala bayak ka koti, di itla tesis nara. Jepi ini nirdaan ini untuk diksha jesse de. Rasa prabutto manam kada diksha. Ini nirdaan nazar gende dewuru. Siemens, Germany ek saman jenche na Siemens company propancha mulo one of the reputed Siemens original Siemens. Ini design tech company kada dek original Siemens. Walau mana rente, ini kaka. Ini kaka walau mana rente diksha. यक्कड़े गानी, यक्कड़े गानी, माँ कंपनी प्रकार अंगा, ये तुम्बाई परसेंट कंट्रीब्यूशनों में में तो ये वोड़ा मो कंट्रीब्यूट माँ कंपनी रूल्स चट्टालों ने ले ओ, माँ चट्टमलो माँ रूल्स लो ले भी बनने, ये तो माँ तेरी कुंडा जरिएंदी, तेरी कुंडा जरिए द काका, ये कंपनी ये देते उन दो, ये ड वालो माँ को एक्चुअल का सीमेंस सॉफ्टवेयर किचने दी ओनली यावा ये निमित्त पॉइंट ये निमित्त कोटलो मात्रा में अन्नर जन चुन्ने देखा अंटे मोड़ वंदले डब्बायो का कोटिलो एक्चुअल का सीमेंस कंपनी के संबंधित चुना सॉफ्टवेयर उचने दी ओनली यावा ये निमित्त पॉइंट ये निमित्त अंटे यावा तो निमित्त Indonesia आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रभुत्व में गाड़ो पुलिस डिपार्टमेंट में गाड़ो इंगोर गाड़े आदम तो तरावत होते हैं ना देखा मेन कंपनी सीमेंस कंपनी इनके टेम मल्टीनेशनल कंपनी का बटी वाला पैर एक कड़ा मिसयूज़ आई तो उन दोनों जेपी वाला जनरल का वाला जागरता वाला उन्हें वाला परिशोधन जेस्टे वाला तिलसन माना वाला मात्रम दानगुन ये मात्रम पटिच करे देख सके पटिच करो ये मात्रम तेली नटलो येर का नटलो उन्नाव देख सके ये दी विधंगा उन्नाव का देख सके रेंडु वेला रेंडु वेला ईरवाई समाज समला देख सके नेनो पद्नालगु मोडु रेंडु वेला ईरवाई लो फॉरेंसिक आर्डिट आर्डर जिसने देख सके फॉरेंसिक आर्डिट � बिल्लो इवन ने गुड़ा सप्लाई जेस नेट लो उन्हीं का था सॉफ्टवेयरो हार्डवेयर एक्सेट्रा दिन एक्चुअल बिल्लो मोड़ वंदला डिब्बे योट का था देख सवाल जेपे प्रकारों मोड़ वेला मोड़ वंदलो सॉफ्टवेयर अनकोंडी हार्डवेयर अनकोंडी कल्पी मोड़ वेला मोड़ वंदला कोटला बिल्लो 
చేయాలని ఏదైతే వాళ్ళు అంటున్నారో అసలు ఎంత ఉంది ఫీల్డ్ మీద అని చెప్పి ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఆర్డర్ చేశాను అధ్యక్ష నేనే ఆర్డర్ చేశాను ఎవరికి ఇచ్చాం అధ్యక్ష అది శరత్ అండ్ అసోసియేట్స్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఈ శరత్ అండ్ అసోసియేట్స్ ఎవరు అధ్యక్ష వాళ్ళు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సెబి ఈ శరత్ అండ్ అసోసియేట్స్ కూడా మేము డైరెక్ట్గా శరత్కి ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష ఆర్ఎఫ్పి కాల్ ఫర్ చేసినాం అంటే ఆడిట్ చేసే వాళ్ళకు కూడా టెండర్ పిలిచినాం అధ్యక్ష టెండర్ పిలిస్తే టెండర్ ద్వారా శరత్ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళకు వచ్చింది అధ్యక్ష ఎవరు ఈ శరత్ అండ్ కంపెనీ అని చూస్తే వాళ్ళ ప్రకారం సెబి వాళ్ళు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా శరత్ వాళ్ళను ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ చేసేదానికి అప్రూవ్ చేసినారు అండ్ ఈ శరత్ వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళతో పాటు ఇతర సంస్థలు కూడా ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ చేసేవాళ్ళని అంటే కేపీఎంజి ఉంది అర్న్ స్టెండియంగ్ ఉంది డెలాయిట్ ఉంది గ్రాండ్ థాంటన్ ఉంది అంటే ప్రపంచంలో బిగ్గెస్ట్ ఫర్మ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటు శరత్ అండ్ కంపెనీ కూడా దే ఆర్ ఆథరైజ్ టు డూ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ అండ్ ఈ శరత్ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళని మనం అపాయింట్ చేయలేదు మనం టెండర్ పిలిచి టెండర్లో వేరే వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళకి వచ్చింది ఏమని ఇచ్చిన అధ్యక్ష వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అధ్యక్ష ఏమంటారంటే అసలు సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ యాజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అప్పట్లో సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అయిన ఆయన సీమెన్స్ కంపెనీలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కానీ సంతకం పెట్టినది సుమన్ బోస్ అండ్ ద సిగ్నేచర్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సౌమ్యాద్రి బోస్ సుమన్ బోస్ ఇద్దరు ఒకటే ఈ వ్యక్తి ఒక చోట సౌమ్యాద్రి బోస్ అని పేరు పెట్టుకుంటాడు ఇంకో చోట సుమన్ బోస్ అని పేరు పెట్టుకుంటాడు కానీ ఆయన సీమెన్స్ కంపెనీలో ఎండిగా పనిచేసే సంతకం వేరే ఉంది ఇక్కడ ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్తో పాటు ఎంఓయూ ఎంటర్ అయిన సంతకం వేరే ఉంది ఇది ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ లో ఇంతే కాదు అధ్యక్ష ద ఎంఓయూ అగ్రిమెంట్ అండ్ ద సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్స్ డూ నాట్ అపేర్ టు బి అ వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఎంఓయూ అగ్రిమెంట్ ఉందో ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఉందో అంటే వీళ్ళు మళ్ళా సీమెన్స్తో అంటే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అధ్యక్ష ఈ సౌమ్యాద్రి బోసు ఇంటెలిజెంట్గా సౌమ్యాద్రి ఒక చోట సుమన్ ఒక చోట పెట్టుకున్నాడు సీమెన్స్ కంపెనీ పేరు వాడుకొని సీమెన్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ అని పెట్టి సీమెన్స్ సాఫ్ట్వేర్నే తెచ్చి వాళ్ళ పేరు వాడుకొని ఈయన డిజైన్ టెక్తో పాటు మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్తో పాటు మాకు ఎంటర్ అయితే ఇంత జరుగుతుంటే తెలీదు అధ్యక్ష వీళ్ళకు తెలియకుండానే జరిగిపోయిన అధ్యక్ష ఇవన్నీ పోనీ ఇవన్నీ తెలియకుండానే జరిగేదానికి అన్నీ కూడా లేదు అధ్యక్ష ఎందుకు లేదంటే ఎందుకు లేదంటే అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్లో విజుల్ ఫ్లోర్ ఒక ఆయన ఏసీబీ వాళ్ళకి చెప్తాడు అధ్యక్ష ఏమని చెప్తాడు ఇది పెద్ద స్కాము ఇది పెద్ద స్కాము ఇదంతా గందరగోళం జరుగుతుంది ఈ గందరగోళాన్ని మీరు విచారించండి అని చెప్పేసి ఇప్పుడే గౌరవ సభ్యులు కన్నబాబు గారు చెప్పినట్లుగా విజుల్ ఫ్లోర్ యాక్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనం పేరు చెప్పలేము కాకపోతే ఏసీబీకి వచ్చింది ఏం నిర్ ఏం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోటి నామినేషన్ బేసిస్ టెండర్ కాకుండా ఇస్తే ఇంతవరకు దాని మీద ఎటువంటి చర్య వాళ్ళు తీసుకునేది అధ్యక్ష మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ లాంచ్ చేసే వరకు ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ లాంచ్ చేసినది కూడా ఎందుకు అధ్యక్ష ఇదేమి ఎవరో వారిని వీరిని వారిని ఏదో బ్లేమ్ చేయాలని కాదు అధ్యక్ష అసలు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోటి ఎట్లా జరిగింది దీని వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు ఇంత జరిగేటప్పుడు ఎవరెవరి హస్తాలు ఉంటే తప్ప మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోటి అంటే త్రీ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ నామినేటెడ్ బేసిస్ మీద ఇవ్వాలంటే ఆశామిష ధైర్యం సాల్తుంది అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు వెంకటరామరెడ్డి గారు చెప్పినట్లు లక్ష రూపాయలు సిమెంట్ రోడ్ వేయాలంటే మనము టెండర్ ఫ్లోట్ చేయాలని త్రీ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ ఏంది అని చెప్పేసి మనం చూస్తే అది ఇంకా వెనకాల వెనకాల పోయింది అధ్యక్ష ఎంత లోతుకు పోయిందంటే అధ్యక్ష ఈ డిజైన్ టెక్ కంపెనీ అసలు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎంఓయూ అగ్రిమెంటు సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంటు రెండు కూడా వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్స్ కాదు అని ఇది ఎవరు శరత్ అండ్ కంపెనీ ఇచ్చినది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష వీళ్ళు డిజైన్ టెక్ ఇంకొక కామెంట్ ఏం చేస్తారంటే అధ్యక్ష ఈ డిజైన్ టెక్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు రెండు వందల నలభై ఒక్క కోటి అధ్యక్ష ఎవరికి ఇస్తారు రెండు వందల నలభై ఒక్క కోటి అంటే డెబ్బై ఐదు లక్షలు అరవై ఒక్కటి అవన్నీ తీసేస్తా రెండు వందల నలభై రెండు కోట్లు అంటారు అధ్యక్ష నికరంగా రెండు వందల నలభై రెండు కోట్లు ఎవరికి ఇచ్చినారంటే పివిఎస్పి ఐటీ స్కిల్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పివిఎస్పి ఐటీ స్కిల్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కరెంట్లీ దాని పేరు వచ్చేసి స్కిల్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇండియా
అసలు స్కిల్లర్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు అధ్యక్ష మళ్ళీ యాభై ఎనిమిది కోట్లే మాకు ముట్టినదని సీమెన్స్ వాళ్ళు చెప్పా అసలు ఈ డిజిటెక్ డిజైన్ టెక్తో మాకు సంబంధమే లేదని సీమెన్స్ వాళ్ళు చెప్పినాయి ఈ సౌమ్యేంద్ర బోసు ఎవడో సుమేంద్ర బోసు ఇద్దరు ఒకటే సంతకాలు వేరే అని చెప్పి మనకు తేలే వీళ్ళు చూస్తే మూడు వందల డెబ్బై కోట్లకు వీళ్ళు ఎంటర్ అయినారు మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల సరుకు ఉందని సరుకు కనపడటం లే మూడు వందల డెబ్బై కనపడటం లే ఫైనల్గా ఏమంటారంటే వీళ్ళు ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో రెండు వందల నలభై రెండు కోట్ల పేమెంట్ జరిగింది ఎవరికి డిజైన్ టెక్ పేమెంట్ చేసింది ఎందుకు డిజైన్ టెక్కు మనం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పేమెంట్ చేసినాం కదా అధ్యక్ష వాళ్ళు ఇంటర్న్ ఎవరు చేసినారు అధ్యక్ష పివిపి పివిఎస్పి ఐటీ స్కిల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ స్కిల్లర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇండియా అనే పేరు మార్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మారిపోయి సౌమేంద్ర సుమన్ అవుతాడు సీమెన్స్ సీమెన్స్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ అయితే అది ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ పివిఏపి స్కిల్లర్ అవుతుంది అనమాట ఎటువంటి అగ్రిమెంట్ లేకుండా ఎంటర్ అవుతారు అండ్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే అధ్యక్ష పివిఎస్పి ఐటీ స్కిల్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ వాజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ వన్ మంత్ బిఫోర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎంఐయూ అండ్ హ్యాస్ నో ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈ పివిఎస్పి ఎవరైతే ఉన్నారో సంస్థ రెండు వందల నలభై రెండు కోట్ల పేమెంట్ పివిఎస్పికి జరిగిందో ఆ రెండు వందల నలభై రెండు ఎవరు అధ్యక్ష పివిఎస్పికి చేసినది డిజైన్ టెక్ డిజైన్ టెక్ ఎవరు అధ్యక్ష ఈ సుమన్ బోస్ కంపెనీ లింక్డ్ టు వికాస్ కంపెనీ లింక్డ్ టు ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈ రెండు వందల నలభై రెండు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎవరికి ఇస్తారు వీళ్ళు తీసుకుపోయి దాన్ని మన స్కిల్లర్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఇస్తే పివిఎస్పి వాళ్ళకి ఇస్తే పివిఎస్పి వాళ్ళు యాక్చువల్ ఎప్పుడంటే అధ్యక్ష వీళ్ళది ఎంఓయూ ఉంది కదా అధ్యక్ష ఎంఓయూ ఏదైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్తో జరిగిందో ఒక నెల ముందర మాత్రమే ఈ కంపెనీ ఫ్లోట్ అవుతుంది ఆ కంపెనీకి చరిత్రనే లేదు అని చెప్పి ఫారెన్సిక్ ఆడిట్లో బయటపడతారు అధ్యక్ష అంతటి తాగలే అధ్యక్ష ఉంది దీనికి ఈ తర్వాత ఏం చేశారంటే ఈ డిజైన్ టెక్ ఉంది కదా అధ్యక్ష ఈ డిజైన్ టెక్ ఏమంటారంటే నూట డెబ్బై మూడు పాయింట్ ఎనభై తొమ్మిది నూట డెబ్బై నాలుగు అనుకుంటున్నాం అధ్యక్ష నిఖరంగా నూట డెబ్బై నాలుగు కోట్లు ఎవరి నుంచి ఈ పివిఎస్పి స్కిల్లర్ నుంచి కొన్నట్లు ఈ పివిఎస్పి స్కిల్లర్ గారు చూస్తే నా టోటల్ నా సంవత్సరం సేల్సే నూట నలభై నాలుగు అంటాడు వీడు నూట నలభై నాలుగే నా సేల్స్ అంటాడు వీడు చూస్తే నూట డెబ్బై నాలుగు కొన్నట్లు చూపిస్తాడు ఎక్కడికి పోయినా ఇవన్నీ అని చూస్తే భాగంగా నువ్వు సినిమా ఇంకా ఇతర వెళ్ళకి వస్తేనే అంత తొందర పడతాయి అట్లా అయితే అధ్యక్ష అధ్యక్ష అయితే ఈ స్కేట్స్ గౌరవ సభ్యులు మంత్రివర్యులు మీరు రావడమే ఐదు నిమిషాలు అయింది సార్ మిగతా వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా నేను అనుకుంటా కానీ మీరు రావచ్చే ఐదు నిమిషాలు అయింది అయితే అధ్యక్ష 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 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ డిజైన్ టెక్ పోతుంది అధ్యక్ష డిజైన్ టెక్ నుంచి పివిఎస్పి అండ్ దీనికి పోతుంది అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది అధ్యక్ష షెల్ కంపెనీస్ ఏమా షెల్ కంపెనీస్ అంటే ఒకటి ఏసీఐ షెల్ అంటే ఇవన్నీ ఊరిక ఫేక్ కంపెనీలు యాభై ఆరు కోట్లు పోతుంది అధ్యక్ష ఒకటి నాలెడ్జ్ పోడియం షెల్ నలభై ఐదు కోట్లు పోతుంది అధ్యక్ష ఒకటే ఈటీఐ పద్నాలుగు కోట్లు ప్యాట్రిక్ మూడు కోట్లు ఐటీ స్మిత్ మూడు కోట్లు భారతీయ గ్లోబల్ మూడు కోట్లు ఇన్వెబ్ ఒక కోటి యాభై లక్షలు పోలారిస్ రెండు కోట్లు క్యాడెన్సీ పన్నెండు కోట్లు ఫారెన్ కంపెనీస్ మళ్ళీ మూడు కోట్లు అదర్ కంపెనీస్ ఎనిమిది కోట్లు ఈ విధంగా మొత్తం అంతా క్లీన్గా పోతాయి అధ్యక్ష ఇది వీళ్ళు చేసిన పని పోని ఇవి ఇంత జరుగుతా ఇంత జరిగేటప్పుడు అధ్యక్ష ఎవరో ఒకరు వెనకాల ఒక గొప్ప మనుషులో గొప్ప మనిషో పెద్ద మనుషులో లేనిది ఇంత సులభంగా మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోటి సౌమేంద్ర బోసు సుమన్ బోస్ అని ఇద్దరి సంతకాలు వేరు పెట్టి చేయరు కదా అధ్యక్ష ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని చూస్తే అధ్యక్ష ఇది ఇది చూస్తే అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా చేసినారు అధ్యక్ష వీళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోటి పర్ఫార్మెన్స్ గ్యారంటీ చూడలేదు బ్యాంక్ గ్యారంటీ చూడలేదు పోనీ సార్కు కానీ సర్వీసెస్ కానీ సప్లై చేసిన తర్వాత కూడా చూడలేదు అడ్వాన్స్లో ఇచ్చేసినారు అధ్యక్ష అడ్వాన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చినారు అడ్వాన్స్ ఎంత ధైర్యంగా ఇచ్చినారు అడ్వాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పి చూసినట్లయితే అధ్యక్ష చూడండి అధ్యక్ష ఎట్లుందో అప్పటి సెక్రటరీ సెక్రటరీ ఫర్ బడ్జెట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫైనాన్స్ బడ్జెట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫైనాన్స్ ఏమని రాస్తారంటే అధ్యక్ష అప్పటి సెక్రటరీ 
the model in AP has increased the coverage from the engineering students to, car to dropouts also. The share has increased and the model has been slightly modulated. Since a lot of skill development in initiatives in the state did not result in Im imparting proper skills and the state's finances are not doing well, it may be advisable for the government to reconsider releasing the above. Since government is fully interested in innovative method, we may try a pilot in one area as in Dasante. release MD budget section of finance Upper secretary budget and institutional finance Yaman Tarante in the work, Yedit skill Gurinchi, Pet the Petnaro initiative. So, if a major success Kale the Gavati, Aina Naipunam impart Jesse the important subject Gavati, then a pilot got chest the bound to the NJP remarks at the extra. I take Dan me the next at the extra, upper principal finance secretary. Principal finance, then the further Ganta Subaru, Malla follow up Jesta, Mudan the Debevati, release Jane and NJP. Follow up Jason Pudu, Apudu, is interesting. Upper Principal Finance Secretary Yamantarante, the Chief Secretary spoke to me today, requesting for immediate clearance of the file. Here the file of Mudan the Debut released Yaman. Mr. G. Subarao met me and handed over minutes of the meeting by CM. By CM. Dated 5 September 2015. Appati Mukimantri Garu, minutes of the meeting, Nak handover chase Naru. Letter of Siemens dated 21st August 2015 and requested for release of money as decided by CM. Malaga Chautana Deksha and requested for release of money as decided by CM. Considering the decisions of Chief Secretary and CM, orders of Chief Secretary at Para 31 on page 46 be implemented. And eh, RFP Rakunda, Oka procedure follow Gakunda. Oka system lakunda, as a field with implement Jesnar or the Telekunda, as a supply start Gakunda, bank guarantee Tisko Kunda, Ye agreement lakunda, Walu, Irozu, Muduandala Debayoka, Koti Adeksha, Mudundal Debayoti. Pony, Chief Secretary Gardunda Adeksha, Chief Secretary Gard the Tuesday, Para twenty seven and Argad, Para thirty one any, Para thirty one low, Apati Chief Secretary, Yaman Arente, Para twenty seven is agreed to in meeting conducted by CM. Finance may release BRO accordingly. Adeksha, Manu Kasar Jeptan Jwanda Adeksha, Secretary Budget and Institutional Finance Ocche Si, E Naipunya Abhivruddha Ne De De Te Amalu Parashtunar O Rastam Lo Inka Antha Pedda Desired Result Iwa Le Edu, Kani Naipunya Abhivruddha Ne De Important Edu, Kavati Pilot Basis Me Da Take Up Jai Ende. Yor Ki Jepna Ridi, Moolo Dala Debo Yoko Kota Naak Release Jai Man Jepi, Appati MD AP State Skill Development Corporation Ganta Super Oga Ra Adute. Aite, Adikin Tarawata, Ganta Supraga Ranges Taru, Secretary Nunchi, Principal Finance Secretary Escalate Jester, Principal Finance Secretary Yaman Indas Jester and Day, Chief Secretary Garnato, Martla Naru, Martla did the Supraga Ki, the release yell and jump in Chapinaru, Aite, Idendi, handed over Supraga Naku, Chief Minister Apati Mukiman, the Chandrava Nadgari, Mari, minutes of meeting like hand over Jess Naru, Ah Tarawata, and requested for release of money as decided by CM. Mukiman Trigaru, Desire and Chipper Kavati, E. Dabulu, and E. Dindi, E. Procedure follow Kakunda, purely Apati Mukamantrigar Chipinanduku, our minutes of the meeting Tisconi, Tadwara, name release Yamanjepi, Principal Finance Secretary, Chapter Andula Gudemantaru, Marie, Chief Secretary Gar Kuda, Ade Sixnaranje, Upper Chief Secretary, Para number thirty one Adeksha, Upper Chief Secretary Yaman Arente, Yaman Arente. As per meeting conducted by Chief Minister, finance may release BRO. Okay, note at the CM office note up Yedi, please find attached memorandum and articles of association for the formation of Andhra Pradesh State Skill Development Corporation. Also attached the Honorable Chief Minister decide that action may be taken immediately and funds released within one week to take further action for formation of this corporation. And the skill development corporation formation costs from immediately. Yeh put jaise na dekhai di, ada vidga. 
అడావిడ్గా చేసినది ఎప్పుడు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆ ఇల్లెందు ఏం పేరు అధ్యక్ష ఆయన పేరు ఇల్లెందు రమేష్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష ఇల్లెందు రమేష్ వచ్చినప్పటి నుంచి మొదలై ఇక్కడ వరకు వచ్చింది చూడండి అధ్యక్ష ఇప్పుడు క్లియర్గా ట్రైల్ అధ్యక్ష ఇప్పుడు మనం చూడాల్సిన పాయింట్స్ అధ్యక్ష మెయిన్ పాయింట్స్ దీంట్లో ఆఫ్టర్ అసలు మార్కెట్ సర్వే లేకుండా డిపిఆర్ లేకుండా ఓన్లీ ఒక పిపిటి అంటే ఎవరు ఆ డిజైన్ టెక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పిపిటి ప్రకారంగా ఒక ఎంఓయూ ఎంటర్ అవుతారు అధ్యక్ష ఆ ఎంఓయూ ఏమని చెప్తా తెలిసిన అధ్యక్ష గుజరాత్లో ఎంఓయూ జరిగింది ఆ ఎంఓయూ ప్రకారం అని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ తొంభై పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ గుజరాత్ ఎంఓయూ ఏమని చెప్పి అది కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష గుజరాత్ ఎట్లాంటి అధ్యక్ష ఒక పర్టికులర్ ఒక పర్టికులర్ దాని కోసం మాత్రం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే వాటిలో కూడా అధ్యక్ష గుజరాత్ ఎంఓయూలో పదిహేడు కోట్లు మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ప్యూర్లీ యాజ్ అ గ్రాంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష వాళ్ళు ఎక్కడే కానీ వీళ్ళ మాదిరి మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఆ దాంట్లో తొంభై పర్సెంట్ మీరు పది పర్సెంట్ మేము ఇవన్నీ ఎక్కడ చెప్పలేదు అధ్యక్ష వాళ్ళు గుజరాత్ వాళ్ళు ప్యూర్లీ ఏమంటే ఓన్లీ ఒక సింపుల్గా ఏరో స్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ ఇంజనీరింగ్కు సంబంధించి మాత్రము ఒక్క చోట ఏరో స్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్కు మాత్రము పదిహేడు కోట్లు మాత్రమే దే హ్ గివెన్ యాజ్ అ గ్రాంట్ డైరెక్ట్ గ్రాంట్ వీళ్ళ మాదిరి కథ సృష్టించి మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఉంది దాంట్లో మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు మనం పెట్టాలా వాళ్ళు మూడు వేల చిల్లర కోట్లు వాళ్ళు పెడతారు కాబట్టి ఇది పెద్ద ఒక చాలా గొప్ప కార్యం చేస్తున్నామని లేకుండా వాళ్ళు సింపుల్గా చెప్తున్నారు అధ్యక్ష దాంతో కంపేర్ చేసేదానికే లేదు అధ్యక్ష యాక్చువల్గా మరి అదేవిధంగా అధ్యక్ష మన మీద బాగా గమనించుకోవాల్సినది అసలు జివో నుంచి ఎంఓ ఎంఓయూకి వచ్చేటప్పటికి మార్పు ఎందుకు జరిగింది జివోలోనేమో వాళ్ళు తొంభై పర్సెంట్ పెట్టాలని ఉంది ఏదన్నా కానీ గాలి కానీ ఉత్త మాటలు కానీ ఉత్త ఏదన్నా కానీ ఒక డమ్మీ కానీ తొంభై పర్సెంట్ పెట్టాలని ఉంది ఇక్కడ ఎంఓయూలో అది కూడా తీసేసినారు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష డిపిఆర్ లేకుండా ఏది లేకుండా ఆర్ఎఫ్పి లేకుండా ముఖ్యంగా టెండర్ లేకుండా వీళ్ళకి అప్పచెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా సీమెన్స్ కంపెనీ ఏదైతే వీళ్ళు డిజైన్ టెక్తో పాటు వచ్చినారో ఆ సీమెన్స్ కంపెనీనే చెప్పింది ఏమిటి మాకు సంబంధం లేదు మేము అసలు ఉద్యోగం నుంచి తీసేసినాం అయినా కూడా వీళ్ళు మాత్రం పట్టించుకోలేదు అధ్యక్ష పర్ఫార్మెన్స్ గ్యారంటీ కానీ బ్యాంక్ గ్యారంటీ కానీ ఏది తీసుకోలేదు అధ్యక్ష ఎంఓయూ ఏదైతే ఉందో అది అగ్రిమెంట్తో పాటు ఇన్ లైన్ లేదు అధ్యక్ష మరి అప్పటి చైర్మన్ ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కు చైర్మన్ ఉన్నారు అధ్యక్ష ఒక పెద్ద ఆయన ప్రైవేట్ వ్యక్తి పేరు తీస్తే బాగుండదు పెద్ద మనిషి రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్ ఆయన ఏమంటే అధ్యక్ష ఇది పెట్టాలనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మీరు బాష్ సెంటర్ బెంగళూరు హలియాల ఐటీఐ మరి గుజరాత్ సీమెన్స్ గ్రామ్ తరంగ్ భువనేశ్వరు ఎల్ఎన్టీ జడ్చర్లు ఇవన్నీ కూడా స్టడీ చేసి రాండి అంటే ఒక గుజరాత్ స్టడీ చేసిన తప్ప వేరే ఎక్కడ కూడా ఎవరు పోలేదు అధ్యక్ష పోకపోగా ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏమైందంటే అధ్యక్ష ఏ స్టేజ్కి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు దీని మీద ఎవరెవరు చేస్తున్నారంటే అధ్యక్ష ఎంక్వైరీ జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ పూణే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వింగ్ ముంబై ఇవన్నీ కాక అధ్యక్ష రీసెంట్లీ జస్ట్ రీసెంట్లీ ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధ్యక్ష ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్ట్ డైరెక్టరేట్ మొత్తం దీని మీద పరిశోధన చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఈ నలుగురిని అధ్యక్ష ఈ సుమన్ బోసు ఈ వికాస్ కనిల్ గారు ఈ స్కిల్లర్ టెక్ ఈ నలుగురిని కలిసి వీళ్ళ మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసి మార్చ్ మూడో తారీఖు అనుకుంటే అధ్యక్ష వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది అంటే ఈ స్కామ్లో ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా నా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా అసలు మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు పెట్టేటప్పుడు టెండర్ పెరగకుండా నామినేషన్ ఎందుకు చేసినారు అనేది అది ప్రశ్న ట్రైనింగ్ కాలేదు అనేది కాదు కదా అధ్యక్ష ప్రశ్న అదేవిధంగా అధ్యక్ష వేరే రాష్ట్రాలకు కూడా ఎంఓయూలు ఉన్నారు కదా మనల్ని మాత్రం ఎందుకు అడుగుతున్నారు అని చెప్పి వేరే రాష్ట్రం ఎంఓయూ ఉంది అధ్యక్ష గుజరాత్ ఎంఓయూ ఉంది గుజరాత్ ఏమంటుంది ఏరో స్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్కు సంబంధించి ఒక్క కాలేజ్కి ఇచ్చినాము పదిహేడు కోట్లు ఇచ్చినాము ఈ పదిహేడు కోట్లు ఇచ్చే దానికోసం ఈ పని మీరు చేయండి అని అన్నారు తప్ప ఎక్కడే కానీ నాది నీది పదిహేడు వందల కోట్లు దాంట్లో పది పైసలు నాది తొంభై పైసలు నీది ఈ లెక్కలను ఎక్కడ చెప్పలేదు కదా అధ్యక్ష వాళ్ళు అదేవిధంగా అధ్యక్ష వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఎవేజన్ ఇది ఓన్లీ ట్యాక్సే కదా ఏం సంబంధం ప్రభుత్వానికంటే ఈ ట్యాక్సే కాదు అధ్యక్ష ట్యాక్స్ ఎవేజన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బయటికి ఇది జిఎస్టి అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎవేజన్లో భాగంగా జిఎస్టి ఇన్కమ్ 
అదే విధంగా వాల్యూ అసలు దీంట్లో జరిగినది అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ లిమిటెడ్ సీమెన్స్ ఒకటే చెప్తున్నాడు మాకు ఇచ్చిన పేమెంట్ యాభై తొమ్మిది కోట్లని మిగతా అవన్నీ చిన్న స్మాల్ స్మాల్ కంప్యూటర్స్ అధ్యక్ష కంప్యూటర్లు అది ఎవరైనా ఎక్కడైనా దొరికే కంప్యూటర్లు మరి ఈ మిసప్రోప్రియేషన్ అంతా ఏదైతే జరిగిందో ఈ మిసప్రోప్రియేషన్ అంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ పేరు మీద జరిగింది అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమంటాడు మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు నా సాఫ్ట్వేర్ అంటాడు ఎవరు ఎవాల్యుయేషన్ చేసినారు అధ్యక్ష దాన్ని మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల అది మూడు వందల ముప్పై కోట్ల అసలు ముప్పై మూడు కోట్ల టెండర్ పిలిస్తే కదా అధ్యక్ష వచ్చేది అది టెండర్ పిలిచినప్పుడు తెలుస్తుంది దాని విలువ ఎంత అనేది టెండర్ పిలవకుండా విలువ చేసిన పని అధ్యక్ష కాబట్టి ఇది చాలా గ్రేవ్ వెరీ గ్రేవ్ ఇన్ నేచర్ అధ్యక్ష అది చాలా చాలా ఇది పెద్ద ఎత్తున జరిగిన మిసప్రోప్రియేషను పెద్ద ఎత్తున జరిగిన స్కాము కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా అధ్యక్ష ఇది ప్రభుత్వం కూడా నేను వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నకు నేను సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు అడిగిన దానికి ఖచ్చితంగా దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాము ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఇది ఎక్కడి వరకు పోవాలి ఎందుకంటే ఇదంతా ప్రజాధనం అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోటి వచ్చేసి ప్రజాధనం ప్రజాధనాన్ని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది ఖచ్చితంగా దీని మీద డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఒకవైపు జీఎస్టీ ఒకవైపు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒకవైపు ఈడీ చేస్తుండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందా లేదా అధ్యక్ష క్లియర్గా ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చెప్తే అసలు ఇద్దరు సిగ్నేచర్సే వేరే అంటున్నారు అసలు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కింది మారింది అన్న పది షెల్ కమిపేనీస్ కనపడుతుంది ఇవన్నీ కనపడుతుంటే ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు మీరు ఊరు కూరుకునే ఇవన్నీ మీరు సతాయింపుడు కార్యక్రమం పెట్టిన ఇది సతాయింపుడు అయితే అధ్యక్ష అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా అబద్ధం అధ్యక్ష ఎంత అన్యాయం అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు అడిగినట్లుగా దీని మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగిన తర్వాత ఎవరైతే రెస్పాన్సిబుల్ ఉండారో ఈ విషయంలో ఎవరైతే రెస్పాన్సిబుల్ ఉండారో ఆ రెస్పాన్సిబుల్ ఉండే పీపుల్ ఎందుకంటే ఇట్ వెరీ క్లియర్గా అధ్యక్ష చూస్తే నోటింగ్స్ ఏమంటుండే అధ్యక్ష ఒకవైపు సెక్రటరీ వచ్చేసి అసలు ఇది వద్దు పైలట్ చేయండి అని ఇంత ఖర్చు పెట్టొద్దండి ఇంత రిలీజ్ చేయొద్దండి ఒక పక్క చూస్తే చీఫ్ సెక్రటరీ ఏమంటుంటాడు చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్పిన ప్రకారం అంటున్నారు అంటే ఇవన్నీ ఎవరికి పాయింట్ అవుట్ అవుతుంది అధ్యక్ష ఇవన్నీ కాక ఒక ఫైల్ ఫైల్ మిస్సింగ్ పోతుంది అధ్యక్ష ఫైలే మిస్సింగ్ నోట్ ఫైలే మిస్సింగ్ నోట్ ఫైల్ మిస్సింగ్ అయితే పరిశోధనలో భాగంగా వివిధ డిపార్ట్మెంట్లకు సపోర్టింగ్ కరెస్పాండెన్స్ బట్టి తీసిన ఫైల్స్ అధ్యక్ష ఇంత ఇంత బాధ్యతగా ఇంత బాధ్యతగా ఇవన్నీ కూడా మరి ఖచ్చితంగా మెయిన్ మన మన అబ్జెక్టివ్ ఏమంటే అధ్యక్ష ప్రజాధనము మిస్యూజ్ కాకూడదు ప్రజాధనం దోపిడి గురు కాకూడదు ఇది మన అబ్జెక్టివ్ సో ఈ ప్రజాధనం మిస్యూజ్ కాకూడదు ప్రజాధనం దోపిడి గురు కాకూడదు అని ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్ ఉందో ఆ అబ్జెక్టివ్లో ఎంత చిన్న నుంచి ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయినా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బాధ్యత ఉంటుంది కానీ చిన్న కాబట్టి బాధ్యత ఉంటుంది పెద్ద కాబట్టి బాధ్యత ఉండదు అనే సిస్టమ్ ఉండదు అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా హూ ఎవర్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ అధ్యక్ష దీనికోసము వీళ్ళందరూ కూడా చట్ట ప్రకారంగా వీళ్ళందరూ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అకౌంటబుల్ కావాలా అవుతారని కూడా మరి ఇద్దరు సభ్యులకు కూడా నేను మరి గ్యారంటీ అష్యూరెన్స్ ఇస్తూ ఈ రోజు అధ్యక్ష చాలా గర్వంగా ఎందుకంటే మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏదైతే తీసుకున్నామో రాబోయే సంవత్సరం లోపల ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు చాలామంది నేను సభ్యులకు కూడా చెప్తూ ఉన్నా మీ నియోజకవర్గాలు అన్నింటిలో కూడా ఆల్రెడీ స్కిల్ హబ్స్ స్టార్ట్ కావడం జరిగింది ఎంతోమంది ఇనాగ్రేట్ చేయడం కూడా జరిగింది మీరు అందరు కూడా ఎవరన్నా ఒకవేళ స్కిల్ హబ్స్ చూడకుంటే అందరు కూడా దయచేసి స్కిల్ హబ్స్ విజిట్ చేయాలని చెప్పి చూస్తూ ఈ రోజు అధ్యక్ష నూట తొంభై రెండు స్కిల్ హబ్స్ గాను ముప్పై ఎనిమిది ఐటీఐ ప్రమిసెస్ ను వాడుతున్నాము ముప్పై రెండు పాలిటెక్నిక్ ప్రమిసెస్ ను వాడుతున్నాము అరవై ఒక్క డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రమిసెస్ వాడుతున్నాము ఇరవై జూన్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఆవరణలు వాడుతున్నాము ఇరవై ఏడు ఎన్ఏసి ఎన్ఏసి అధ్యక్ష నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ని సెంటర్స్ ఉంటే చాలా మంది గత ప్రభుత్వం అసలు బిల్డింగ్ ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదు పెద్ద పెద్ద కాంపౌండ్ లో ఎందుకు వేస్ట్ కావాలని చెప్పి ఇవన్నీ చూడండి అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా రెండు వందల డెబ్బై ఆరు ఇండస్ట్రీస్ కనెక్ట్ వాడుకుంటూ ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష బిల్డింగ్లన్నీ ఈ బిల్డింగ్లన్నీ కూడా అతి తక్కువ ఇంకోటి అధ్యక్ష గర్వంగా చెప్తున్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఆర్కిటెక్చర్ బోర్డు అని చెప్పి స్థాపించడం జరిగింది అధ్యక్ష మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా ఎస్టిమేట్స్ చేపించి కేవలం ఇరవై ఐదు కూడా కాదు అధ్యక్ష ఇరవై చిల్లర కోట్లతోనే ఇన్ని కాలేజీలను రిపేర్ చేసి
ప్రతి ఒక్కరు మన దగ్గర నైపుణ్యాభివృద్ధి మన ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమకు పోవాలా ఐటీఐ వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పరిశ్రమకు పోవాలా పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పరిశ్రమకు పోవాలా ఓన్లీ టెక్నికలే కాకుండా నర్సింగ్ కానీ హెల్త్ కేర్ కానీ మన షిప్పింగ్ అసలు సెమ్స్ ఉంది అధ్యక్ష వైజాగ్లో మన సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ షిప్ బిల్డింగ్ గురించి భారతదేశంలో ది ఓన్లీ అండ్ బెస్ట్ అసలు రిజల్ట్స్ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష మన వాళ్ళు బయటికి ఫస్ట్ బ్యాచ్ వచ్చిన వాళ్ళు చూసినట్లయితే వచ్చిన వాళ్ళలో దాదాపు నాకు తెలిసి ఇంచుమించు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అధ్యక్ష ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు దీనికి గురైనారు అధ్యక్ష ఎంప్లాయ్మెంట్ దాదాపు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బయటకు వచ్చే వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ కాబట్టి రాబోయే కాలంలో చాలా చక్కగా మన నైపుణ్యాభివృద్ధి డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ సక్సెస్ఫుల్గా అవుతాయని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా అధ్యక్ష సేమ్ షార్ట్ డిస్కషన్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో ఆల్సో ది హౌస్ ఈజ్ అర్జెంట్ టు మీట్ అగైన్ అట్ నైన్ ఏఎం ఆన్ మండే ది ట్వంటీ ఎయిత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థ్యాంక్ యూ